，听说了吗？咱们江云第一天才擒风，竟然是最垃圾的天赋啊！哼，早就知道了，那天赋连青铜级都不如啊！那擒风不是废了吗？肯定废了！哎，这也太可惜了。江云是一中，高三一班教室窗外，几个学生隔着窗台看着教室中那个曾经一时风光无两的天才少年，不由得摇了摇头。今天是所有高三学子进行觉醒仪式的日子，可天不遂人愿。平时成绩平平的学生，一个个都觉醒了什么青铜、白银，甚至黄金级的天赋。可唯独那个曾经受尽无数人关注、霸榜三年文武状元的天才学子秦风，却觉醒了一个普通级天赋，这让其他人都忍不住一阵唏嘘。教室内，秦风看向自己的属性面板，名称：秦风，职业：法师，等级：一，状态。生命150魔法200攻击40防御10移速10射程20属性力量10智力20体质10敏捷10技能元素法球，天赋普通级潜能激发模板，每次升级后获得全属性加一点，自由属性加10点，元素法球凝聚出一颗元素法球，对施法距离内的一个敌方目标造成。攻击力 x 100% 点的伤害，消耗10点魔法，普通级潜能激发为一级，效果一，消耗一个潜能点后，可微量激发一个任意单位的潜能，持续10分钟。若激发失败，将会产生不可预知的副作用。注：该天赋首次使用时，将会触发极限激发效果，将该单位所有潜能全部激活。普通级天赋连青铜级都不如，都说穿越者有福利，这一个普通级天赋也算福利。看到自己的天赋效果。秦风嘴角抽搐了一下，这也有点太垃圾了吧？来到蓝星十八年，秦风现在已经对蓝星的现状了如指掌。五百年前，蓝星异变，全球进入了数据化的大异变时代。时至今日，所有到了十八岁的成年人都可以进行一次转职仪式，成为一个职业者。在觉醒结束后，每个人还会获得一个天赋，而天赋阶位的划分也是相当严苛的，分别是青铜、白银、黄金、暗金、英雄。史诗、传奇、圣域，阶位越高，自然代表着天赋的效果自然也就越强。但这普通级天赋却是被无数人评为连青铜级天赋都不如的不入流天赋。难道这辈子也就这样了？秦风不太想认命，但事实如此，他也没有任何办法。就在这时，他忽然发现，在天赋的最后一行，好像还有一行小字：首次使用会触发极限激发，爆发全部潜能，而且永久有效。秦风眼前一亮，直觉告诉他，或许是自己的转机，所以我现在该对什么东西使用这个极限技法？秦风四下看了一眼，除了在觉醒成功后天道赠送的两件新手装备外，好像就什么都没有了。L V 一新手法杖，潜能可激发，攻击加一 ；L V 一新手法袍，潜能可激发，防御加一。嗯，这两件东西几乎可以说没什么作用了，虽然后面确实有着潜能可激发的标注。但秦风肯定不会将首次激活这么珍贵的机会浪费在这上面。忽然，秦风想到什么？等等，既然是什么都能激发，那这天赋本身能不能给激发一下？念及至此，秦风立刻打开天赋面板，普通级潜能激发，潜能可激发，还真行。秦风惊讶，但用天赋来激发天赋，这真的不是在卡 bug 吗？不过，既然他自己显示能够激发，那秦风肯定是要去试一试。激活天赋潜能，叮！你成功激活了普通级潜能激发中的全部潜能。看到提示，秦风下意识打开了天赋面板，至高级潜能激发 max 效果，选取任意一个单位后，可直接激发它的全部潜能效果。至高级天赋，直接激发全部潜能。秦风有些震撼，虽然他现在还不知道激发全部潜能效果是有多强的效果，但是仅仅这个至高级的阶位。听起来就比之前那个普通级强了没影了呀！我现在除了这两件装备，就只有这个元素法球的技能了。那就先激发一下这几个东西的潜能，看看是什么效果。心念一动，秦风直接对着那两件新手装备，使用了自己全新的天赋。叮，你成功激活了新手法杖中的全部潜能。叮，两条系统提示过后，秦风重新看向了这两件新手装备。L V 一新手法杖 Max 攻击加五 ，L V 一新手法袍 Max。防御加五，嗯，变成五点属性了，感觉还不错呀。毕竟只是新手装备，秦风也没盼着他们两个随便激发一下潜能，就直接变成什么超神器之类的东西。但
这天赋的效果却让秦风稍有感悟。再试试这个技能，眼神微眯，秦风将自己的目标转移到了自己身上。这个元素法球的技能，下一秒，叮，你成功激活了元素法球中的全部潜能。元素法球凝聚出一颗元素法球，对一个敌方目标造成攻击力 x 100% 点的真实伤害，消耗十点魔法。不是。这好像也没什么变，不对。第二章激发自身，全属性999秦风刚想吐槽没什么变化的时候，顿时愣住了。数值确实没有变化，但他却从原本的普通伤害直接蜕变成了真实伤害。真实伤害，这有点猛啊！秦风心脏狂跳，这只高级潜能激发果然厉害啊！要知道，光是真实伤害这个效果，至少都得是英雄级阶位以上的天赋了。而哪怕是英雄级天赋，充其量最多也就是能附加 1% 左右的真伤罢了。而秦风呢，直接 100% 真实伤害。冷静，看看我还能激发什么东西。秦风深呼了一口气，将自己的心绪平复下来。随后，他看着自己的属性面板，思索着该继续激发什么东西的潜能。不过，也就秦风看向属性面板的时候，忽然发现了不太对劲的地方。名称：秦风，潜能可激发，等级一，状态。我自己也能激发潜能，秦风顿时不淡定了，但很快他就明白过来，是啊，他自己也算是一个单位啊，为什么不能激发潜能？怀揣着一丝期待，秦风立刻对着自己也激发了一下潜能。丁，你成功激活了秦风的全部潜能，离谱，居然还真行！秦风有些意外，但又觉得这是在情理之中。名称：秦风 ，Max， 等级一，状态：生命， 1 4 9 8 5魔法 9,990 攻击 2,003 防御 1,004 移速999射程999属性力量999智力999体质999敏捷999噗！这一刻，看到属性面板的那一刻，秦风差点吐出一口老血。天生全属性 999， 这没开玩笑吧？这属性面板是认真的吗？秦风不敢相信眼前这一幕。下意识地揉了揉自己的眼睛，然而，无论他怎么揉，那一排整整齐齐的 999.4 维属性，却还是在冲击着他的视觉。不光如此，他的属性模板也发生了巨大的变化。普通级属性成长模板 Max 每次升级后获得全属性加10点，自由属性加100点，太太强了！这他妈简直是开挂啊！许久，秦风才终于将自己的心绪平复下来。这天赋太逆天了！不说那全部999的四维属性，光是这个被激发了潜能的属性成长模板就足够离谱了。升一级顶得上普通人升十级，舒服了。秦风心中充满期待，恨不得现在就出门找些怪物试试自己现在逆天的属性。就在这时，教室中不知道那个学生忽然惊呼一声：“苏妲己来了！”苏妲己，那不是自己班主任吗？秦风下意识向教室门口看去，只见一个踩着高跟鞋。身穿一身教师 OL 装的女人走进了教室中，正是秦风的班主任苏妹。而她被叫做苏妲己的原因很简单，因为长得太漂亮，而且性格温柔，声音魅惑，就被班上的那些男生起了个绰号“苏妲己”。来到教室，苏妹看了底下学生一眼，直接开口道：“同学们，恭喜你们，终于完成了自己的职业觉醒仪式。未来我们走的路可能大不相同，但老师也希望你们以后有一个好的前途。”所以，如果有觉醒了白银级天赋以上的同学，可以向我这里报名，申请加入咱们江云市的五大家族之中。有了家族的资源支持，同学们也可以更快的让自己的实力提升上来。苏妹的声音绵软之中带着一点酥麻，让人光是听了就忍不住陶醉。只不过，加入家族，对此秦风可是一点兴趣都没有。虽然依附家族之后，依靠着人家家族的庞大资源，可以更快、更稳定的成长起来，但其付出的代价也是相当离谱的。简单来说。进入家族，就相当于要给人家打一辈子工。福利虽然确实不错，但自由却受到了极大的限制。自己现在已经有了至高级天赋，何须再去依附那些家族势力？苏妹继续说道：“当然呢，在三天后升到十级的同学，也可以来参加我们江云市的公开试炼副本。如果你们能够在试炼副本表现出色，那也是能够有更大的几率通过你们想要报名的家族的审核的哦。另外，不想加入家族的同学们，如果在一个月后的高考能够大放异彩。”考上一个好大学的话，也是有光明的未来的。同学们，加油，努力吧！一番鼓励，顿时让教室之中所有的学生都亢奋不已。公开试炼副本
，这个我倒是可以参加一下。”秦风心中暗自打算道：“毕竟虽然在野外也可以遇到副本，但这东西实在是太稀有了。要是能够有现成的副本，谁不愿意去刷一下？哪怕不能有什么出色表现，在其中也能混到不少奖励。毕竟，副本之中的怪物所奖励的经验，天然就比野外的怪物高了数倍。”随后，苏妹宣布放学，教室中的所有学生也是一哄而散。接下来就该去升级了。想要参加这个试炼副本，光是在三天之内升到十级这个要求，就相当严苛了。微微思忖，秦风直接离开学校，前往了江云市北城门。第三章，你要能单刷，我叫你爸爸。野外，天青之森，江云基地是周边的一个初阶野外怪物区域，这里到处都是一只十级的怪物。五百年前，从蓝星进入了大异变时代之后，因为原力能量的不断充斥，其面积就开始迅速膨胀。仅仅只是在大异变时代后的短短百年，就已经膨胀了万倍左右。到现在，蓝星的面积更是无可估量。正因为这无限扩大的面积，导致原本在和平年代相连的各大城市、省份之间出现了无比辽阔的间隔地带，这就被迫让各大城市只能改变原有生态，成为了一个个的独立基地时，而这些间隔地带，就成了现在魔兽滋生的野外区域。天青之森就是这些野外区域之一。数百年来。经过无数先驱者的经验，将这些野外区域也划分成了不同的等级。初阶区域之中存在的就是一至十级的怪物，二阶则是十一至二十级，以此类推。刚来到这里，秦风就看到了不少刚刚觉醒成为职业者的少男少女聚集在这里。白银级防御天赋战士，求组质量队伍。本人黄金级治疗天赋牧师，有没有一起组队刷怪的？黄金级队伍区二，黄金级天赋以上速来，人满就开。沃日。那些一级野猪怎么这么猛？我单挑直接被完虐，要不是我跑得快，直接就被杀了。兄弟，你疯了吧？咱们都是刚刚觉醒，脑子有病才去单刷啊！说的是，我还是老老实实组队吧。看到这些新生职业者的议论，秦风淡淡一笑。不好好学习课堂上的知识，的确是这样的。因为，在现在这个时代，什么语数外的文化课知识都并非主科目了。野外生存、怪物图鉴、实战身法。战斗技巧等科目才是重中之重。一般来说，只要能够在学校合格毕业，顺利觉醒成为职业者的人，单挑一只一级野怪并不算太困难。但如果每天混天度日后的毕业学员，别说单刷野怪了，组队都不好打，哪怕是一级的野猪，都能分分钟虐杀他们。不过，也就在他刚刚到达野外的时候，几个妹子忽然来到他的面前：“帅哥，要不要一起组队？我们这个队伍还差一个输出职业，你是法师。”和我们一起吧。其中一个妹子直接向秦风发出了邀请，她叫陆瑶，和自己的姐妹组队来到这里半天了。可惜因为输出不够，那野猪根本杀不死，好几次还因为操作失误受到了不小的伤势。抱歉，我不组队。秦风懒得多说，只是淡淡的回了一句后，便准备直接离开了。且不说他觉醒了至高级天赋，拥有了现在堪称逆天的天生属性面板，即便是无事发生。凭他高中三年那文武双榜状元所积累下来的身法、实战经验，也根本不需要任何的队友，完全能够单刷。什么？刚才已经有人被那一级的野猪虐了，这关秦风什么事儿？自己上学的时候不好好学习身法、实战，活该现在被怪物虐杀。听到秦风的话，还没等路遥开口，他身边的姐妹直接嘲讽道：“笑死了，不组队，难道你还想单刷？要不你现在单刷一个给我看看，要是成功了，姐姐我直接叫你爸爸。”不敢了吧？我就知道是你不行。有一说一，路遥的这个妹妹陆晴可不觉得这个男人是真的要单刷。她不想跟自己组队的原因，很有可能是看到自己是女生，所以性别歧视，觉得自己很菜。所以陆晴破防了。不光是这两姐妹，她们身后的几个队友一样的眼色鄙夷。不想跟我们组队就直说嘛，还单刷？开什么玩笑？然而就在这时，一头体型足有两三米长、长满獠牙鬃毛的野猪怪物忽然朝他们冲了过来。黑棕野猪 LV 一，生命205攻击18防御22技能野猪冲锋。描述：凭借着强壮的体型，使得黑棕野猪拥有极强的冲撞力。啊，又是这头野猪！看到这只野猪，陆晴和她身边的几个姐妹顿时吓坏了。她们印象很深，刚才就是这头背上有条长长疤痕的野猪把她们虐得死去活来的。然而，就在野猪到达秦风面前的时候。秦风想都没想，直接抬起自己手中的法杖，瞄准了那头野猪。元素法球，顷刻间，一颗散发着璀璨光芒。
大小如同拳头一般的银白色元素光球，瞬间在秦风法杖的顶端凝聚而成。下一秒，轰！负两千零三，真实伤害。片刻后，当那一道白色的真实伤害数字爆开的瞬间，那头野猪也在瞬间被这颗元素法球轰到死的不能再死。定，你击杀了 LV 一黑棕野猪，获得了十点，挣百分之一百经验，一招秒杀。看到这一幕，那几个妹子瞬间傻眼了。什么情况？那野猪居然被这个男人直接一招秒杀了！这这也太强了吧！好帅！快快把他拉进队伍！看到这一幕，其他几个妹子的眼睛纷纷变成了爱心。这男人太厉害了！别人都被野猪虐得死去活来，这个男人一出手直接瞬秒。要是能够跟他一起组队，都不知道会有多爽。陆青也万万没想到，这男人竟然这么厉害！就眨眼的功夫，竟然真的单刷了一头野猪，这实力也太夸张了吧！然而，当他们反应过来的时候，却发现秦风已经不在了。哎，那个帅哥人呢？陆瑶傻眼了，四下看了一圈，发现那个帅哥的人影早就已经消失不见了。第四章，激发怪物潜能，爆炸的奖励。小晴，都怪你，刚才你说话也太难听了，谁还想跟你组队啊？陆瑶叹了口气。知道那个帅哥估计在自己还在惊讶的时候就直接离开了，也是，人家这么厉害，干嘛要跟自己组队？不光是路遥，其他几个妹子也埋怨起来，就是别说一开始人家就拒绝我们了，哪怕就是本来同意听你这话也不想组队了，心累，好不容易遇到一个大佬，就这么被你弄丢了。那个大佬不光是实力强，长得也很帅呢，要是能和这样的大神组队，那就能直接躺了呀！哎，烦死了。这几个妹子纷纷叹气，心态直接崩了。定，你击杀了 LV 一黑棕野猪，获得了十点，挣 100% 经验。定，定，定，等级提升至 LV 二。定，你获得了奖励，四维属性加十点，自由属性加100点。一个小时后，在秦风的不断搏杀之下，终于升到了二级。不光如此，还爆出来两件装备。秦风手一挥，直接将这两件的装备激发了一下潜能。LV 一棉麻长靴 ，Max 移速加八三 ，LV 一棉麻头冠 ，Max 防御加六二。括号内是装备原来的属性，原本这么一件一级的白板装备，只能增加两三点属性，但经过潜能激发，属性翻了两三倍。秦风满意无比，将这两件装备穿戴在了身上。另外，升级奖励的足足一百个自由属性点，也被他直接加到了智力上面。没办法，秦风现在的基础属性太逆天了。什么防御、移速之类的属性根本不需要，现阶段无脑冲伤害就行了。这一下，秦风的属性再次的提升一大截。名称：秦风 ，Max， 等级二，状态：生命 15,135 魔法 11,090 攻击 2,223 防御 1,020 移速 1,000 射程 1,000 属性：力量 1,009 智力 1,109。体质 1,009 敏捷 1,009 攻击提升了220多点，这被激发过潜能的属性成长模板是真的离谱啊！秦风忍不住感叹，别人一个等级的属性全部加起来才十几点，而秦风呢，光是一个自由属性点的奖励就是他们的七八倍之多，简直不要太爽！可惜这小怪的爆率太低了，杀了一百只野猪才爆出来两件装备，而且这经验也太少了，刷了一个小时才能勉强升到二级。要是这样的话，三天时间想要升到十级可真不容易啊！秦风皱眉道：“当然，想要提升自己的经验值，还有另外一个办法，那就是去购买兽血药剂。不过这玩意儿实在太贵了，一瓶最垃圾的青铜级兽血药剂，价格都在足足十万龙币以上。而且不光只有百分之十经验的增幅，就连时效只有一个小时。他虽然勉强买得起，但根本用不起啊！五年前，秦风那两个身为三十多级的职业者的父母。”因为一场魔潮暴动而不幸逝世后，才获得了六十多万抚恤金，换算下来也就只够买六七瓶青铜级兽血药剂罢了。不过，就在这时，秦风忽然想到了什么：等等，我既然能激发自己的潜能，那这些怪物呢？他们能不能也激发一下？要是可以的话，怪物被激发潜能之后，不知道会有什么变化。秦风顿时像发现了新世界。话不多说，他立刻来到了一头二级怪物的身边。黑斑巨蟒 LV 二，生命。368攻击42防御18技能蟒尾缠绕。描述：黑斑巨蟒有着强壮的蛇尾，一旦被其禁锢。
将无任何逃脱的可能。一眼望去，这二级的黑斑巨蟒属性也是平平无奇，攻击力虽然高了点，但防御甚至比野猪还低，典型的高攻低防。下一秒，秦风直接对这头黑斑巨蟒使用了一下自己的天赋，叮。你成功激发了 LV 2黑斑巨蟒的全部潜能。下一秒，这黑斑巨蟒浑身顿时爆发出一股极为可怕的气势。黑斑巨蟒 LV 2生命 1,350 攻击150防御65状态 Max。这属性果然提升不少啊！就是不知道这经验有没有变化。秦风若有所思道：“被激发过潜能的黑斑巨蟒属性至少翻了三四倍之多，而且……”在他的状态栏中也显示着一个潜能 max 的标识，和之前那些被自己激发过潜能的装备技能是一个样子。就是不知道这玩意儿被激发了潜能后，奖励会不会有所提升？没有犹豫，秦风直接抬起法杖，对着黑斑巨蟒甩出了一颗元素法球。轰！负 2,223 真实伤害。叮，你击杀了 LV 2黑斑巨蟒，获得了200点经验，居然有10倍经验。看到这个。秦风有些被吓到了，一瓶价值十万的青铜级兽血药剂，也不过就只是增加 10% 的额外经验罢了。而自己，就是给怪物激发了一下潜能，就直接获得了10倍经验奖励。而且不说青铜级兽血药剂，哪怕就是暗金级的兽血药剂，才堪堪只有 100% 的额外经验增幅罢了。也就是说，秦风只需要给怪物激发一下潜能，就能够得到堪比暗金级兽血药剂10倍的经验增幅效果。这也太逆天了。第五章 ，BOSS 现世。家族拦路虎，要知道，市面上可是根本没有暗金级药剂的出售的，一旦出现，那就会被各大家族疯抢。不说其他，反正在江云市确实是这么一个情况。普通人比较常见的，也就只有增加 10% 经验青铜、2 0经验的白银和 50% 经验的黄金级药剂了。而即使是黄金级兽血药剂，一般来说售价也至少在50万龙币以上。也就是说，秦风这浑身家产。甚至有可能还买不起一瓶黄金级兽血药剂。等等，还爆出来一件装备。秦风眼前一亮，给装备激发了一下潜能后，直接看了过去。LV 2棉麻护手 Max 攻击加11 4不错，这属性也算是可以了。11点的攻击，甚至都堪比青铜级护手的攻击增幅了。秦风相当满意，就是不知道这件装备是我运气好，还是因为被激发了潜能才爆出来的了。秦风并没有膨胀。而是相当冷静地分析了一下，不过，任何理论都抵不过实践。既然现在结果模棱两可，那就直接亲身实验一下就知道了。不再多想，秦风直接继续寻找怪物，开始疯狂猎杀起来。叮，你击杀了 LV 2黑斑巨蟒，获得了200点经验。叮，你击杀了 LV 3长臂凶猿，获得了300点经验。叮，叮，叮，等级提升至 LV 3叮，你获得了奖励。四维属性加十点，自由属性加一百点。不到半个小时，当秦风来到了二级怪物和三级怪物的交界处时，便已经升到了三级。真舒服啊！这么快又升级了。要是没有十倍增幅，我想升到三级，起码得三四个小时了。秦风欣慰无比。不过，虽然经验确实是增加了十倍，但这不代表着秦风的升级速度就会提升十倍。要知道，这一路杀怪的路上，找怪的时间可是占据了大多数的。要是那些怪物都前赴后继的送到秦风面前，还有着十倍经验增幅的话，他别说半小时了，几分钟就能直接冲到三级。当然，这十倍的经验增幅也不是没有代价的。不过，和奖励相比，那怪物属性提升几倍的代价就显得有些微不足道了。没办法，秦风的属性太强了，哪怕被激发过潜能的怪物也是随手秒杀。这一百点属性继续加到智力，一念之下，秦风再次将足足一百点的属性。灌到了智力属性之中，这一下，他的攻击力瞬间从之前的 2,200 多点涨到了现在 2,450 多点。这属性，哪怕就是二十多级的职业者，怕都不是我的对手了。微微欣赏了一下自己的属性面板，秦风满意的点了点头。不仅如此，这半个小时的时间还让秦风爆出来不少的装备。这怪物被激发潜能之后，爆率果然提升了。看来我的猜想确实没错。看着背包之中的装备，秦风淡淡一笑。虽然都是一些白板装备，但现在正值高三学员刚刚觉醒，这些新手装备也正是大量需求的时候。无论是之后卖给江云市官方的交易会所，还是直接卖给其他人，都是一笔不小的收益。一件一级白板装备，差不多价值两三百这样。所以，我这不到半小时的时间就已经赚了五六千了。
，稍微计算了一下，连秦风都有些意外。这职业者赚钱果然是要轻松许多啊！也就在这时，秦风忽然发现周围忽然好多人都在朝着一个方向狂奔。嗯，他们都在干嘛？怎么都往一个方向跑？看到这一幕，秦风也不由得有了一丝好奇心。反正现在也没什么事儿，去看看。懒得多想，秦风直接跟上了那些大部队的脚步，前往了同样的方向。很快，他就来到了目的地。只见足足有几百个新生职业者形成了一个包围圈，而在其中，好像有一队人正在围着一头体型巨大的野猪怪物不断拼杀。狂暴野猪王 L V 5阶位青铜级 BOSS， 生命 25,000 攻击 180， 防御125技能狂暴突袭、狂暴践踏、狂暴召唤、皮糙肉厚。描述黑棕野猪一族的变异种，不仅体型巨大，皮毛粗糙。甚至他的浑身还长满了坚硬如钢针般的刺毛，竟然是青铜级 BOSS。要是杀了他，肯定就能够爆出青铜级的装备和技能了。任谁都知道 ，BOSS 的暴率可是要比那些一般怪物强的太多了。不说技能，装备只要推掉 BOSS， 几乎必定能够爆出装备。而青铜级装备，哪怕不是自己能用的，在江云市交易会所，至少也能卖出上万龙币。要是有技能，那就更贵了，起码也得十万以上的龙币。而且。还是最垃圾的技能，都给我离远一点！这头 BOSS 已经被我们江云陈家的陈宇少爷占了，你们要是没事儿，就给我赶紧滚！这时，十几个等级颇高、实力强横的高级职业者出现在众多新生职业者的面前。下意识的，秦风投了一个探查术过去。LV 2 0青铜级，陈猛 ；LV 2 0青铜级，陈刚 ；LV 2 0青铜级，陈烈。一眼望去，这些家伙。全都是等级高达二十级的青铜级职业者，嗯，虽然他们在江云市算不得什么强者，但在此时，这些只有一二级，今天才刚刚成为职业者的新生面前，还是有着极强的压迫感的。不过，秦风虽然对他们使用的探查术，但这些人却根本没什么感觉。开玩笑，陈猛这十几个人挡在这里，对他心怀不满，想要看看他信息的人多了去了，岂会在乎多一个秦风？太可恶了，好不容易遇到一个 boss， 竟然还被家族势力的人给占据了。是啊，这些家族子弟太可恨了，自己本事不大，却叫着家族的帮手。哼，要不是有这十几个顶级青铜级职业者，老子一只手就能按着陈宇吊打。好气啊！遇到了 BOSS， 却只能在这里干看着。呜、哦、呜，我也好想去打 BOSS 啊！第六章，你疯了，竟然想去单刷 BOSS！ 听到那些人的议论，秦风也是皱了皱眉。这些家族子弟确实可恨。虽然在天道系统的规则之下，如果和阶位超越自己的人一起组队，会得不到任何的奖励，但人家只要不参与战斗，只是在外围拦截其他碍事的人，那就不会影响什么了。而这些家族子弟们几乎都是纷纷用了这种办法，让自己安安稳稳的练级，甚至还让自己家族的护卫将那些怪物全部都抓到自己身边，等护卫们脱战之后，自己再直接开始战斗。这一来，就直接省去了大量找怪的时间，再加上高阶的兽血药剂，那升级速度堪称离谱。然而，就在这时，那原本还正在拼杀的陈宇也忽然撤出了战斗。嗯，陈少爷怎么不打了？又团灭了吗？看到这一幕，陈猛顿时上去献殷勤，安慰了起来。不过，陈猛不安慰还好，这一句团灭让陈宇原本因为 BOSS 攻略失败而有些阴郁的心情更是烦躁起来。转过头，他有些不服的看了那狂暴野猪王一眼，确实没办法了，这野猪王太猛了，我队伍把要磕光了也没打过。看来现阶段我们这些新生职业者的实力还不太适合打 BOSS。嘿嘿，没关系。陈猛继续安慰：“只要少爷您稍微再提升一下实力，攻略这些垃圾青铜 BOSS 还不是易如反掌的事儿吗？”你这意思是说我连这些垃圾 BOSS 都不如吗？陈宇实在忍不了了：“你他妈不会安慰人，那就能不能闭嘴啊？自己老爹真的是老糊涂了，怎么给自己派来这么一个护卫？”不过就在这时，一个少年法师的身影直接从人群中走出。你小子要干嘛？看着秦风的身影，陈猛皱着眉呵斥道。秦风回过头，看了他一眼，怎么？你们都已经不打 BOSS 了，还不让别人打？小子，我看你是疯了。陈猛冷笑，我们少爷这么强都打不过去，你在这出什么风头？难道你是来给这头野猪加餐的吗？让他去打。陈宇懒得听这家伙废话，直接开口道：“反正现在也没事儿，我倒想看看这家伙有什么本事。”任谁都知道，职业者除非在特殊环境。否则，一旦被杀，那就是真的死了。所以，不可能有人拿自己的生命开玩笑。陈宇觉得这家伙既然敢出面
肯定是有自己的底牌的。兄弟，你是什么阶位的天赋，就敢来打 BOSS？ 江晨猛拦在身后，陈宇快走两步来到秦风的面前，问道：“普通级天赋。”秦风耸耸肩，直言道：“嗯，他现在的至高级天赋是后面变异过来的，一开始确实是普通级天赋，所以秦风也不算说谎。”噗，普通级天赋，兄弟，你别逗我了。我组了全队暗金级以上的天赋都打不过去，你一个普通级天赋就敢单挑 BOSS？ 陈宇不由得想笑，疯子年年有，今年格外多呀，这不关你的事儿吧？秦风淡笑一声，反正你也不打 BOSS 了，问这么多干嘛？确实，那你随意。陈宇呵呵一笑，退到了一边，准备看看这个家伙想怎么表演。不对，这家伙怎么就一个人？他连队伍都不组的吗？忽然，陈宇才刚刚反应过来，秦风竟然是一个人靠近的 BOSS。刚才谈话的时候，他全以为是秦风的队友没出现。现在看来，这家伙还想单刷这头青铜级 BOSS， 开什么玩笑？这家伙不是真疯了吧？陈宇虽然疑惑，但也没有想要上前劝说的想法。毕竟一个外人，就算真死了，关自己什么事儿？全当是顺便看个乐子。毕竟年年在野外死那么多职业者，谁管过？不说那些死在怪物手中的，光是死在那些劫掠者手中的职业者，每年都是不计其数。然而。下一秒，陈宇直接傻眼了。元素法球，轰！负 2,454 真实伤害。这一刻，当那一个恐怖的真伤数字从那狂暴野猪王的头顶上爆开，他的血量瞬间损失了一大截。卧槽！一发普攻，直接打掉这野猪王 3% 的血量。这他妈什么伤害？陈宇顿时被吓到了。他虽然看不到秦风的具体伤害，但光是从野猪损失的血量。就足以能够分析出这个男人大概的伤害级别了。不过，自己现在穿着家族买来的全套青铜级装备，还有无数种提升属性的增幅药剂，甚至触发暴击之后，在野猪身上也不过才能够勉强打出三五百点的伤害。这家伙什么状态都没开，什么药剂都没克，一发普攻直接打出将近一千点伤害，直接比自己高了两三倍，这怎么可能？然而，陈宇不知道的是，秦风为了这 BOSS 能爆出来点更多的东西。已经激发了这头狂暴野猪王的潜能，所以这头野猪王现在的生命值现在已经高达七万三千多点，足足是之前将近三倍的属性。也就是说，那百分之三的血量可是足足两千多点伤害才能打得出来的。但尽管如此，也足够让陈宇吃惊了。这家伙刚才骗我，他绝对不是普通级天赋，肯定是很强的高阶天赋。陈宇眼角狠狠抽搐了一下，没想到在这荒郊野外的自己竟然还能碰上一个天才。如果能够将他拉倒，我们陈家未来绝对是一大助力。当然，前提是他不是其他家族的人。陈宇仔细回想了一下，这秦风的模样自己确实没有见过。毕竟，身为江云氏五大家族之一，陈家支系的一个嫡子，那些家族出身的天才，自己就算不熟，肯定也有过一面之缘。但这个人，自己还真没印象。兴许还真有机会。陈宇双眼微眯，已经对秦风有些动心了。与此同时。秦风也在和这头狂暴野猪王不断操作，在刚才承受了一发伤害剧痛的元素法球之后，那狂暴野猪王也是直接怒了，巨大的身体顿时高高跃起，下一秒，瞬间猛然落下，狂暴践踏。第七章，碾压 BOSS， 斩草除根。就在这时，秦风直接催动了自己高达一千多点的移速，瞬间朝后面退去，轰隆一声，无数的枯草尘土被瞬间激起。这家伙不会是死了吧？远远的在一边看着，陈宇不由得翻了个白眼，还以为是个天才，没想到这么惨。然而，当烟尘散去，陈宇才发现，秦风原来早就躲开了这个技能。我去，居然能躲开这个技能，这身法有点厉害啊！陈宇眼前一亮，继续看着秦风操作。这技能也想摸到我的话，那我这三年的文武状元真就白当了。在狂暴野猪王的身边，秦风轻蔑一笑。但手上动作不停，趁着狂暴野猪王践踏技能的巨大后摇，他继续发动进攻。元素法球，元素法球，轰，轰，轰！随着爆裂的声音不响起，短短半分钟，这头青铜级 BOSS 狂暴野猪王在秦风恐怖的伤害压制和灵巧的身法面前，甚至连一点还手的余地都没有，便被直接震杀。丁，你击杀了 LV 5青铜级 BOSS 狂暴野猪王，你获得了 52,600 点经验。丁。等级提升至 LV 4定，你获得了奖励：四维属性加十点，自由属性加一百点。卧槽，这家伙居然还真能单刷青铜级 BOSS！ 
，这特么是什么实力？这不过十几二十秒的时间，陈宇彻底被秦风强悍的实力震撼到了，太强了！不光是单刷，还是完全碾压呀！最可怕的是，这家伙不光是伤害逆天，连身法水平和实战经验都是一顶一的存在，看得陈宇直流口水。要是自己也有他一样的身法，哪怕没有他一样的伤害，也能够勉强击杀了这头 BOSS 吧？这一刻，陈宇甚至已经想好了。他不光要把秦风拉进自己家族，还要亲自让他教自己身法。兄弟，我是江云陈家的陈宇，有没有兴趣来加入我们陈家？陈宇快走两步，来到秦风面前后，直接问道：“抱歉，没兴趣。”秦风将地上几件装备技能收入背包后，随口应了一句：“没兴趣。”陈宇皱了皱眉：“你是觉得我们陈家不行吗？”这可是你说的。秦风看了他一眼：“要是没什么事儿，那就让路吧。我要继续刷怪练级了。”站住。陈宇站在原地，脸阴的像是蒙上了一层黑雾。你可以瞧不起我，但不能瞧不起我们陈家。哦，你想怎么样？很简单。陈宇冷笑：“要么你给我们陈家道歉，要么今天就让你见识一下我们陈家的实力。”呵呵，秦风笑了：“你这意思是想动手？那又如何？”陈宇嘴角一扬：“陈猛，在。”陈猛高声回应，直接来到陈宇身侧：“少爷，有何指示？”陈宇指了指秦风，轻蔑道：“去，让他知道一下我们陈家的厉害。”嘿嘿，好嘞。看到秦风这一副愣头青的样子，陈猛笑了。不过，就是一个名不见经传的小天才罢了。刚才要是愿意点头认个错，不就什么事儿都没有了？居然还真不怕死的，敢和陈家少爷硬刚！小子，我们少爷下命令了，我也没办法。陈猛一边坏笑，一边又表现慈眉善目的样子。这样也别说我以大欺小，我现在就站在这里，给你个出手的机会，先让你一招。一边说着，陈猛站在原地拍了拍自己的胸脯，仿佛是在示意秦风：“要打，那就朝着这里打。”你确定？秦风轻轻举起自己的法杖，嘴角微翘。下一秒，轰！负 2,452 真实伤害。随着这一发恐怖的真实伤害数字从陈猛的身上爆开，他甚至还没反应过来发生了什么，胸口便被秦风直接轰出了一个拳头大小的血洞。叮，你击杀了 LV 2 0青铜级陈猛。这一下，所有人被震惊到了。不是，这怎么回事？一个二十级的职业者，居然被一个三级的小法师一招秒了！我呲啊！这家伙这么猛！我尼玛，这不是在开玩笑吧？太强了！三级法师瞬秒二十级刺客，我特么这不是在做梦吧？离谱！这家伙到底什么伤害？那些围观的新人职业者们顿时傻眼了。蓝星才一变几百年啊！这世界居然已经疯狂成了这个样子了吗？不是，怎么可能？陈宇也被吓到了。陈猛可是一个战士职业者啊，不光防御力相当恐怖，血量更是有两千出头。这家伙不是只有七八百的伤害吗？怎么可能直接把陈猛秒了？然而，陈宇不知道的是，秦风的伤害可是真实伤害啊！你防御再高又有什么作用？而且他之前对秦风的伤害计算原本就有失误，只不过这承担后果的是那个陈猛罢了。然而。最震撼的还是其他几个护卫，马德，这小子有问题，不要大意，快跑，刷刷刷！还莫等众人反应过来，其中一个名叫陈烈的护卫便疯了一样，带头向远处跑去。开玩笑，都是二十级的职业者，这小子能够秒杀陈猛，自然就能够秒杀他们。一个月就几百块，他们还犯不着为了陈家把自己小命搭进去。陈宇傻眼了，不是，这什么情况？你们还是不是我们？陈家的人了，老子有危险，你们不保护就算了，竟然全跑了，跑！我也不是他的对手，只有回到家族，把这件事情告诉老爸。仅仅一瞬间，陈宇原本愤怒的情绪直接冷静下来了。二十级的陈猛都不是眼前这家伙的对手，要是自己，那岂不更是被人家随手秒杀？然而，就在陈宇刚想转身逃跑的瞬间，一颗璀璨的元素法球直接迎面来，完了！陈宇瞳孔骤然收缩。但一切都来不及了，轰！叮，你击杀了 LV 2青铜级陈宇，斩草除根，其他人也不能留下。看了一眼刚才陈烈那几个人逃跑的方向，秦风想都没想，直接追了上去。马德，好险！还好老子反应的快，要不然就要跟那个臭小子陪葬了。一边跑，陈烈心中也是大感庆幸。不过，他还是真没料到那个三级的小法师居然这么猛，就特么一招。竟然就把自己大哥陈猛直接就秒了。
，这他妈什么怪物啊！然而，就在这时，陈烈忽然感觉一丝凉意，直接从后背钻了过来。第八章屠杀，青铜级技能，不好！陈烈刚想反击，转过头，已然看到一颗散发着银白光芒的元素法球，已经来到了自己的面前。完了！心中一声惊呼，那颗元素法球也在这一刻，直接轰在了他的面门之上。元素法球，元素法球，轰轰轰！负 2,452 真实伤害，负 2,452 真实伤害，负 2,452 真实伤害。随着那一连串恐怖的真伤数字接连不断的冒出，短短不到一分钟的时间，陈猛、陈刚那十几个青铜级职业者纷纷被秦风直接秒杀，致死。陈烈都没有想明白，这个只有三级的法师为什么会有这么强。甚至自己连跑都跑不掉，那小子不是一个法师吗？法师怎么可能会有这么离谱的移速？可惜，他们根本不知道秦风现在的移速已经高达一千多点，而陈烈那些人充其量也不过就是三五百点罢了。就这还得是游侠那些擅长移速的职业才能拥有的。普通职业者到了青铜级阶位，有个两三百点的移速都是相当快的了。另外，秦风也深切知道，在这个时代，绝对不能有任何的同情心。斩草除根，如果自己不杀了他们，等陈烈那些人如果回到家族，将消息反馈回去，自己迟早也要迎来一场麻烦。嗯，尽管他们的想法只是逃命，但谁能保证他们真的就一直不回陈家？况且这些人原本就想要对自己动手。换句话说，秦风和他们原本就已经是你死我亡的关系了。青铜级元素冲击 ，LV 5职业法师，效果。释放一道璀璨的元素光束，对前方第一个目标持续造成冲击，每秒造成攻击力 x 150% 点的伤害，持续10秒。魔法每秒20点，解决完了一切。秦风查看起了这一次的收获，不得不说，这青铜级 BOSS 就是强。被激发了潜能之后，这 BOSS 直接给自己爆出来一本青铜级阶位的技能书，这就有点舒服了。看了一眼这元素冲击体的效果，秦风也是满意的点了点头。简单来说。这就是一个伤害比较高的单体技能而已，对前方一个目标造成比较大的伤害。没多想，秦风直接对着这本技能书使用了一下自己的天赋。叮，你成功激活了元素冲击中的全部潜能。青铜级元素冲击，释放一道璀璨的元素光束，对前方所有目标持续造成冲击，每秒造成攻击力 x 200% 点的伤害。魔法每秒20点，持续10秒，冷却10秒。我去，这攻击加成！直接从 200% 暴涨到了 500% 吗？这也太等等！就在秦风刚开始惊叹这高额的攻击加成的时候，顿时发现了一丝不对。这技能好像从单体变成群攻技能了。仔细看了一遍之后，秦风才终于发现了其中的细节：这元素冲击居然从前方的一个目标，直接变成了前方所有目标造成冲击。这一下给了秦风不小的惊喜。这只高级天赋果然强，直接把一个单体技能搞成群攻技能了。秦风感觉有些不可思议，不过这 BOSS 可不光是爆出来这一本技能书，而且还有两件装备。没有犹豫，秦风直接给这两件装备激发了下潜能后，也查看了起来。青铜级青云法杖 LV 5职业法师，攻击185 26智力33 8青铜级黑夜皮甲 LV 5职业法师，生命850 180魔法。600120， 不得不说，这潜能激发前后的变化是真的离谱。原本一柄青铜级法杖，仅仅只有二三十点的攻击加成，但现在经过一波潜能激发，光是基础攻击属性就直接碾压之前的所有属性之湖了。不敢想象，这要是那些高阶装备被我激发一下潜能之后，会有多恐怖的变化。秦风有些期待道。不过，他忽然想到一个问题：这个刺客皮甲自己不能用啊，要是卖的话。是按照原属性的价格卖，还是按照现在属性的价格卖？得想办法测试下这个天赋的一些其他效果。秦风微微皱眉，因为如果要是这么单纯的卖出去，别人很有可能就会发现自己天赋的秘密。毕竟，这装备的属性太逆天了，根本就不像是普通青铜级装备的属性。算了，先继续刷怪。这天赋的效果，有机会再测试也不迟。想不明白，那就暂时不去多想。秦风现在也不是很缺钱，所以。这件刺客皮甲大可以留在手中，实在不行，到最后销毁了也是可以的。毕竟自己这个天赋效果
，实在太逆天了。要是被人发现，那可是会有不小的潜在麻烦的。秦风可不是一个喜欢麻烦的人。丁，你击杀了 LV 四赤木猛虎，获得了十点，挣百分之一百。经验。定，定，丁，等级提升至 LV 五。定，你获得了奖励，四维属性加十点，自由属性加一百点。不错，终于五级了。又在野外刷了两个小时之后。当看到一道金光洒下，秦风心中欣慰无比，终于能把自己刚刚爆出来的青铜级装备，还有那本青铜级技能换上了。这一刻，当秦风换上青云法杖之后，再加上那一个等级的提升，属性也再次暴涨。不说其他，光是攻击力就从原来的 2,674 点，直接提升到了现在的 3,145 点。不愧是青铜级法杖，果然猛。满意的点点头，秦风看了一眼时间，还早。继续刷几个小时，再回城吧。微微思忖，秦风直接再次深入天青之森，开始了疯狂屠杀。与此同时，另一边，当那些之前围观的新人职业者们看着眼前陈宇和陈猛等人的尸体，不由得一阵心惊肉跳。第九章，鞭尸、焚尸、平民者的怒火。虽然说他们在杀怪的时候没有什么心理负担，但杀人这还是第一次。尽管他们只是看别人杀人。但即便如此，也已经在他们心中蒙上了深深的阴影。几十个职业者居然就这么死了，人命居然这么不值钱的吗？然而，对于陈宇的死，他们不但没有任何的同情，反而觉得大快人心。因为正是有着这些蛮横无理、霸占资源的家族子弟，才让他们被挤压的无处容身。陈宇只是其中之一。放眼此时，整个天青之森，还有许多家族出身的子弟，带着自己的护卫，霸道的占据着极大一片区域，毫不讲理的练级。见到他们，自己这些普通人要么只能狼狈逃窜，要么就免不了被一顿教育。所以，还没多久，他们心中的情绪就从一开始的恐惧、惊骇，变成了对秦风的崇拜、敬仰。没想到刚才那个兄弟竟然有这么强的实力。是啊，同样都是两三级的新生职业者，人家一出手，竟然就能秒杀二十多级的强者，这也太厉害了！操，要是我也有这么强的实力，老子也同样会把这些该死的家族子弟剁成肉酱。说的没错，一阵口头宣泄之后，人群中几个胆子比较大的，甚至还对着陈宇的尸体踩了几脚，发泄着自己心中的情绪。但很快就有人察觉不对了，一个身材高大的战士职业者站了出来：“兄弟们，我提议这件事情，咱们谁都不要说出去。这种祸害人间的臭虫，就应该多死一些。不过，陈宇这些人的尸体留在这里不是个办法。如果陈家追究过来，我们就算没有动手，免不了也要被他们定上帮凶的罪名。我建议。”大家四下都寻找一下陈宇那些人的尸体，然后全部彻底销毁掉。听到这话，其他人也是纷纷赞同。对，我觉得也应该这样。呵呵，他们这些人就该死。咱们现在就去寻找那些尸体吧。好，那个兄弟实力这么强，那几个人肯定跑不远。一时间，上百个新人职业者自发的开始寻找起了陈宇、陈猛那些人的尸体。很快，十几分钟后，所有人的尸体被全部集中在了一起。紧接着，这十几具尸体被他们乱刀砍成肉末，又纷纷用元素法球等技能彻底的毁尸灭迹。哈哈，爽！是啊，活着我们动不了他们，死了还不是随便我们蹂躏？舒服，变成这样，我们就可以放心了。对，不光我们可以放心，那个兄弟也能放心了。说的没错，像他那么强的人，绝对不能受到那些家族的迫害。哈哈，真舒服，从来没这么爽过。一群人欢呼庆祝了一阵后。随着时间的流逝，他们又纷纷组起了队伍，开始练级。几个小时后，随着清风不断掠过那片处理尸体的地方，此时已经变得就像什么都没有发生一样。大异变时代以来一直如此，所有人都以力量为尊，只会崇拜有真正实力的强者，而弱者只能像是这样泯然于世。另一边，随着秦风的法杖顶端喷出一道绚丽光束，瞬间将几百米外的一头八级的怪物钢骨牛直接秒杀之后。一道金光也洒在了他的身上。丁，等级提升至 LV 7丁，你获得了奖励，四维属性加十点，自由属性加一百点。不错，短短一天，居然已经七级了。这要是普通人，估计连三级都够呛吧。秦风嘴角微翘，对自己的成果也是相当满意。只可惜，这一路上都没有再遇到什么 BOSS， 要不然，秦风甚至有机会直接升到八级的。算了，已经快要晚上六点了。没必要再刷了。秦风看了一眼天色，微微皱眉。如果过了晚上六点
，不但江云氏的城门会直接关闭，野外的怪物还会在暗月之力的影响下，属性直接暴涨好几倍。最离谱的是，在暗月之力之下，怪物的奖励也会被锐减。在这种状态之下，秦风哪怕刷一晚上，都不见得能升到八级，所以也就没必要再浪费时间了。回城，明天继续。秦风直接转身向江云氏打道回府。深夜，陈家别墅。陈宇的父亲，也就是陈家一个支系的族长陈正阳，焦急的在客厅来回踱步。看到一个护卫回来，他直接走上前问道：“还没消息？”那护卫摇摇头：“没有，我在李家、王家，甚至苏家都打听了一圈，少爷并没有去他们那里。不会是在野外出事了吧？”想到这里，陈正阳头皮阵阵发麻，一股不好的预感油然而生。那护卫也皱了皱眉：“不应该吧？少爷身边可是有陈猛那十几号青铜级的护卫的。”只是去天青之森那种出街怪物区域杀怪练级而已，怎么可能会出现问题？万一是遇到其他家族的人了呢？陈正阳心绪紧张，他非常了解自己的儿子，陈宇可是相当听话的，所以他绝对不可能这么晚了还不回来，哪怕就是有事儿，也应该派个护卫回来报个信啊。可到现在，已经晚上十点多了，不光儿子没有消息，连那些护卫的一个人毛都没有看到，这让他怎么可能不担心？要知道，这陈宇可是他的一个独苗啊。算了，直接把家族所有人全部派去天青之森。今天我活要见人，死要见尸。陈正阳坐不住了，直接下令开启搜查。然而，陈正阳没想到，两三千人在天青之森地毯室足足搜了一晚上，竟然连陈宇的一根毛都没有找到。儿子，你到底在哪儿啊？陈正阳快疯了，急得在原地不断嘶吼。族长，实在不行，咱们直接去职业者工会发布悬赏令吧。第十章，日入五万。逆天的兽血药剂，你他妈早干嘛去了？去啊，快去啊！听到护卫的话，陈正阳急得大吼。他也实在没办法了，整个天青之森都找不到陈宇的身影，自己就是再怎么找也是白费力气了。现在也只能死马当活马医，用这个办法试试了。随后，当早上六点到达的那一刻，陈家一个护卫直接冲进江云市职业者工会，直接花了十万块钱，直接发布了一个高达一百万龙币的悬赏令任务。只要能够提供陈宇的线索，就能够直接拿走这一百万。没多久，七八点的时间，许多职业者陆续来到了职业者工会。他们或是领取一些普通委托任务，或是来购买补给药剂。其中，还有几个是昨天亲眼目睹了秦风暴杀陈宇等人的新人职业者。来到这里之后，他们也发现了陈家发布的那个悬赏任务。但看到任务，他们并没有贪心，而是嗤之以鼻。只要提供陈宇的消息，就能领取一百万。笑死了！大家族的话，狗都不信。就是，鬼才知道这一百万到底能不能领到。那几个新人职业者在心中暗讽了一阵，买了一些补给药剂后，旋即便直接离开了。不多时，秦风也来到这里。当然，他不是来购买东西的，相反，他是来处理昨天从怪物身上爆出来的那上百件白板装备的。另外，经过秦风昨天的测试，他也终于解决了心中的对天赋效果的一些疑惑，那就是当装备。技能等东西被自己激发潜能后，效果只能对自己有用，一旦交到其他人的手里，就直接失效了。所以，哪怕是秦风想要用自己的天赋多赚点钱，这种想法也都被直接杜绝了。这倒也好，这样的话，最起码能够避免自己的天赋被人发现了。也在这时，秦风也看到了那个悬赏令。陈家那些人到现在还没找到陈宇，他们办事效率也太差了吧？不过这倒也好，最起码我麻烦少了。秦风到现在还并不知道，之前围观的那些新人平民职业者，早就为他将陈宇那些人的尸体毁尸灭迹了。别说陈家人，哪怕神仙来了，都找不到陈宇的地点。只能说，其实并没有什么岁月静好，只是有人负重前行。职业者工会一共分为三大部门：交易会所、任务会所、觉醒圣殿。而秦风也是来到了交易会所的一个柜台。你好，我来出售一些东西，先生。您如果想要出售一些东西的话。可以直接将您的货物放在旁边那个价格观测仪的传送带上，之后它可以为自动扫描并给出一个合理价格。之后价格观测仪也会出具一个价格清单。您来到这里，我会直接为您清算。那服务员小姐姐恭敬地给秦风介绍了一下价格观测仪，这倒是挺方便。在服务员小姐姐的指引下，秦风也看到了那个像是安检仪一般的仪器。紧接着，他将自己的背包之中的东西一件件放在传送履带上，很快。随着秦风手里的装备缓缓经过履带，那仪器上方的屏幕也立刻显示出了价格。
。LV 5迅捷护手， 3 2 0十 LV 3剧毒匕首， 4 8 0十 LV 6麻布头冠， 3 5 0十价格有高有低，但都十分公正，全都是当前最合理的市场价格。很快，当上百件装备被检测完毕之后，价格观测仪那屏幕下方的一个小小出口便直接吐出一张价格清单。秦风看了一眼。总价值足足高达五万多龙币，日赚五万，这职业者赚钱也太快了。看到这个清单，秦风不由得有些激动。如果是普通人，这五万块钱很有可能是他们不吃不喝、打工五六年才能够勉强存下来的钱。而现在，自己轻松刷一天，哦不，应该是只刷了半天的怪，就直接赚到了，这也太舒服了。很快，服务员小姐姐扫了一遍清单后，便直接开始操作。不多时，她直接开口道：“先生。”您本次一共出售了五万一千三百二十龙币的货物，请您出示一下银行卡号，我给您转过去。好，一两分钟后，他的手机便收到了五万多块的转账提示，真好。秦风满意的笑了笑。不过，这五万块对一般人来说虽然很多，但对职业者来说就不一定了。而且，这一次秦风来职业者工会，确实是有东西要买。对了，咱们这边有没有瘦血妖姬卖的？秦风问道。有的，服务员介绍道。现在青铜级瘦血药剂售价为 12.3 万龙币一瓶，白银级25万。先生，您需要多少？这也太贵了吧！秦风本来觉得自己手里有点钱，就想买一瓶瘦血药剂试试激发潜能之后的效果，但没想到，居然这么贵！没办法，先生，这几天正值觉醒日，新手装备还有各类消耗品的售价都涨了不少呢。服务员也是无奈解释道：“嗯，那就先拿一瓶青铜级的吧，自己也就60多万。”要是直接花二十多万买一瓶白银瘦血药剂，还真有点舍不得。这职业者赚钱快，花钱更快啊！交易完成，看着自己一下消费的十几万龙币和手里这瓶青铜级瘦血药剂后，秦风也是忍不住吐槽：青铜级瘦血药剂使用后，提升自身 10% 获取的经验，持续一小时，激发下潜能试试。离开了交易会所，秦风走在路上，一边等车，一边对直接瘦血药剂使用了自己的天赋。下一秒，叮。你成功激活了瘦血药剂中的全部潜能，青铜级瘦血药剂使用后提升自身 100% 获取的经验，持续24小时，居然增加了十倍的效果，连持续时间都从一个小时直接提升到了整整一天。秦风有些意外，没想到这瘦血药剂的潜能居然这么离谱，给怪物激发潜能就已经有了十倍经验，再来一瓶青铜级瘦血药剂，这不就是二十倍经验？这也太爽了！以后有钱了，必须要去买更高阶的瘦血药剂。坐上一辆出租后，秦风暗暗下定决心。天青之森，秦风直接来到了昨天八级怪物的区域，开始疯狂屠杀起来。叮，你击杀了 LV 8钢骨巨牛，获得了800点，挣 100% 经验。叮，叮，卧槽，这经验也太爽了！看到眼前的经验奖励提示，秦风顿时动力满满。第十一章，偶遇，银毛狂狮。很快，一天过去。秦风看了一眼自己的属性面板，此时他等级已经来到了十级 76% 的经验。今天运气不错，还找到了两只 BOSS， 要不然还真不一定能升到这么高。不得不说，随着等级的提升，这升级所需的经验也是越来越高了。回想昨天，半个小时，最多一两个小时就能随便升一级，但现在还是有了青铜级瘦血药剂的增幅下，也得四五个小时才能勉强提升一个等级。另外，今天偶遇的那两只 BOSS。也给秦风爆出来了不少的奖励，一共五件装备，还有两本技能书，而光是法师能用的就足足有两件装备，还有一本提升生存能力的原力护盾技能。青铜级虎绒法袍 LV 9职业法师，生命 1,200210 魔法 1,500260 青铜级虎绒长靴 LV 8职业法师，移速56 18敏捷25。六，一眼望去，这两件装备的属性堪称爆炸。如果不是比白银级装备少了一个条目的话，光是这现有的属性就能够轻松堪比白银级装备的属性了。另外，那个原力护盾技能则更是强大无比。青铜级原力护盾 LV 十，职业法师，效果瞬间召唤一层拥有攻击力 X 3 0 0之点护盾值的原力护盾包裹自身，且在原力护盾持续期间，自身拥有 5% 的免伤效果。魔法200点，持续30秒，冷却10秒，这是原力护盾的原本的属性。
。而经过秦风激发了一番潜能之后，护盾值从 300% 的攻击加成，瞬间暴涨到了 1,000% 就连免伤效果也提升到了 30% 最离谱的是，还新增了一个可以抵抗真实伤害的效果，这就有点梦了。不说其他，光是那 1,000% 攻击加成的护盾值，按照秦风现在的属性的话，那就是足足4万多点。这么恐怖的护盾，谁能打得破？而经过几个等级的提升和两件装备的更迭之后，秦风现在的属性面板也发生了巨大的变化。名称：秦风 Max， 等级十百分之七十六，状态：生命一万七千五百三十五，魔法两万一千七百二十，攻击四千二百四十五，防御一千一百，移速一千零六十六点五，射程一千零一十，属性：力量一千零八十九，智力二零二三，体质一千零八十九。敏捷 1,114 不说其他的，光是攻击力就从之前的 3,100 多点，直接暴涨到了现在的 4,200 多点。尽管那两件装备没有给秦风提供什么攻击力，但光是几个等级提升之后，那属性成长模板所奖励的属性就相当可怕了。还剩下三件青铜装备和一本战士的狂战技能，如果卖给交易会所，差不多就是十四五万龙币。还有这一百件白板装备，也得买三四万。不错。今天这青铜级兽血药剂的钱算是回本了，还多赚了几万。秦风微微一笑，还算比较满足。不过他的背包容量仅仅只有一百格，所以也就只能容纳这不到一百件的白板装备。但他今天爆出来的装备可是足足有两三百件的，因为包里容纳不下，所以只能丢弃。还是得想办法提升一下背包容量，要不然这也要亏太多钱了。秦风有些可惜。细算下来，今天光是被他无奈遗弃的那些一两百件白板装备，可就价值五六万呢。随后，他看着自己那 76% 的经验条，略微沉思。如果开启青铜级进阶任务的话，那就得刷到 100% 经验。不过现在已经四点多了，我还得留一个小时回城，这时间好像不太够啊。秦风算了一下，想要继续刷到十级 100% 的经验，自己至少还得刷一个多小时。可如果这样，自己就赶不上回城的时间了，只能在野外待一晚上。随缘吧，大不了就找个山洞睡一觉。秦风心态很好，直接出发，继续去刷怪了。反正就算是最后赶上暗月之力降临之前，回到江云市，那职业者工会的人估计也早就关门下班了。自己一样是要等到第二天才能够开启进阶任务。忽然，秦风听到了不远处好像传来了阵阵惨叫呼救的声音：“救命！救命！”话音未落，一个浑身是血的仙兽身影直接出现在了秦风的面前。秦风愣了一下，同样，那身影发现秦风之后也是微微一愣，旋即他便大呼道：“帅哥，快快跑！后面有一头 BOSS 在追我。”有 BOSS， 听到这话，秦风不但没有害怕，反而兴奋起来。果然，一头长满了银白色毛发的狮子，下一秒便出现在了他的视线之中。银毛狂狮 LV 十，阶位青铜级 BOSS， 生命六万三千，攻击五百六十，防御。三百八十，移速一百五十，技能狂狮之牙，银狮之喉，狂狮撕裂。描述：生存在天青森林，长满银毛，拥有极为凶残性格的狂狮怪物。来的正好，秦风正愁着经验不够呢，要是能杀了这头 BOSS 的话，应该就能够达到十级的 100% 经验了。这时，看到银毛狂狮已经逼近自己面前，秦风直接开启原力护盾，朝他迎了上去。轰！负一。强制伤害，护盾减免。随着一道可怜的伤害，缓缓从秦风一米左右的护盾上飘出那银毛狂狮，正在高速冲锋的巨大身体，生生被他顶了回去。值得一提的是，护盾值虽然也享受自身防御效果，但会出现强制伤害。不过，如果是自身硬抗伤害或者自身防御力能够超过受到伤害的十倍以上的话，那就不会再强制伤害了。而现在，秦风现在的防御力高达 1,100 点。这银毛狂狮区区五百多点的攻击力，根本破不了秦风的防御。然而，这一幕，刚才还在逃命的妹子瞬间愣住了。什么情况？这家伙不是也一样是个十级的职业者吗？还是一个法师？怎么可能扛得住这青铜级 BOSS 的伤害？这妹子根本不敢相信，这法师竟然有这么逆天的抗性。难不成是个法坦？不可能吧！他才十级，哪怕全体之加点，也根本扛不住吧？不等他想明白。已经进入战斗状态的秦风便开始和银毛狂狮搏杀起来，元素冲击，秦风不闪不避，直接抬起自己的法杖。这一刻，一道绚丽的银白色光束瞬间迸发而出
，径直的轰击在了那银毛狂狮的身体之上。负两万零八百四十五，负两万零八百零六，负两万零八百五十三。短短几秒，那银毛狂狮甚至还没从刚才强烈的冲撞下缓过神来，便被秦风直接击杀。第十二章，这妹子还是自己的徒弟？这这家伙这么强的吗？看到倒下的银毛狂狮，那妹子震惊了。这可是十级的青铜级 BOSS， 不说那六万多点的血量，光是……那是将近四百点的防御，就相当离谱了。然而，眼前这个男人几秒钟就把这个家伙干掉了，这也太离谱了吧！丁，你击杀了 LV 十青铜级 BOSS 银毛狂狮，你获得了八万六千五百点，挣百分之一百经验。丁，你当前经验已达到百分之一百，满足青铜级阶位突破的条件。名称：秦风 Max， 等级：十，百分之一百零六，不错，刚好突破百分之一百经验。看到这两道系统提示，秦风也是相当满意。帅哥，谢谢你救了我。那妹子来到秦风面前，真诚感谢道：“不用谢，举手之劳。”秦风淡淡一笑，倒也没有当回事。毕竟，这青铜级 BOSS 对他来说确实造不成什么威胁。开玩笑，连自己的防御都破不开，还能对自己有什么威胁？不不不，虽然对你来说是举手之劳，但确实救了我的命。那妹子有些不好意思，旋即从自己背包中拿出一张金色的银行卡。还有五六瓶药剂后，直接道：“我叫苏雨晴，这卡里面还有三百多万龙币，还有这几瓶白银级兽血药剂，都送给你了。”真的，秦风有些意外。不说那三百多万龙币，光是那五六瓶白银级兽血药剂，加起来都得一百多万龙币了。这妹子居然这么有钱啊！当然是真的。苏雨晴有些歉意的笑道：“帅哥，你救了我的命，我还怕你嫌弃这些东西呢？”怎么会？秦风轻笑：“既然如此，我就恭敬不如从命了。”他本来就有想要去买几瓶白银级兽血药剂的想法，可惜太贵了。现在这妹子直接送过来几瓶，倒是省了自己不少的钱。话说，帅哥，你也是江云市的人吗？看到秦风收下礼物，苏雨晴也是随口问道。对，秦风点头，我是江云市一中刚毕业的，来这里刷怪练级。江云一中，苏雨晴有些意外，听说你们一中有个叫秦风的，霸榜了整整三年的文武状元呢。不瞒你说，我的身法课好多都是跟他视频学的。是吗？那你还挺厉害的。秦风觉得有些好笑，没想到这个偶尔遇到的妹子还算是自己半个徒弟。不过自己当年在学校的时候，因为五科的身法、实战等科目都是以满分直接拿下，所以自己的考核过程也常常被偷偷录制成视频，被其他学校的老师拿做教学素材来使用。所以严格来说，秦风的徒弟倒也真的不少。不过看他刚才的模样，明显是没学到家。话说。你这一身血是怎么搞的？秦风现在经验已满，不用再刷怪了。闲着无聊，便和这个妹子一同打道回府。路上，他也是随口问道：“这个啊？”苏雨晴低头看了一眼，心情有些忧挫。这是之前遇到那个银毛狂狮的 BOSS 之后，我几个朋友因为来不及逃命就被 BOSS 杀死了。抱歉，没关系，职业者的世界常常如此。确实，秦风默默的点了点头。他知道苏雨晴并不是绝情。而是事情已经发生了，他也不得不接受。况且，以银毛狂狮的实力，他根本无法反抗。能够遇到自己，侥幸的活下来，就已经用尽了运气。又闲聊了一会儿，当来到江云市城门后，二人便就此分别。苏雨晴或许是回家了，而秦风则是拐了个弯，来到了职业者工会的觉醒圣殿部门。可惜，果然还真下班了。秦风有些无语。没办法，职业者工会隶属于官方组织，所以。这些人上下班十分规律，雷打不动的早上六点上班，晚上六点下班，福利待遇也是直接拉满，堪称和平年代的公务员。不过，既然关门了，那自己只要明天再来了。回到家，秦风检查了一下之前那头银毛狂狮的收获。值得一提的是，当时抗下那头银毛狂狮第一击之后，秦风便直接给他激发了潜能。虽然属性翻了几倍，理论上来说，攻击也勉强能够破开秦风的防御了，但。那原力护盾所附带的 30% 的免伤效果，却再次给这家伙打回原形，直接让秦风大爆了一波。而银毛狂狮这一波的收获，也让他比较意外。首先，则是一件法师的护手装备，激发了下潜能后，秦风直接将其打开查看起来。青铜级亚麻护手 LV 1 0职业法师，攻击120 22智力28 4护手位置和武器一样，都是主攻击类的装备。但增幅强度肯定是不如武器的，只不过
等到装备自身的阶位慢慢提升，属性条目逐渐增多之后，这两件装备的真正区别就会慢慢展现出来。但不得不说，这件十级的亚麻护手也算是给秦风提供了不少的属性。不多说，直接换上。还有一件其他职业的装备，秦风就懒得多看了。明天去职业者工会完成觉醒后，和其他东西一并卖了就行。还剩下最后一件头冠位置，就能够凑到全套青铜级装备了。看了一眼自己的属性，秦风有些期待。最后一件收获。就是一本秦风期待已久的法师群攻技能《岩爆》青铜级《岩爆》LV 十职业法师，效果瞬间点燃一片十米的区域，对整个区域造成攻击力 x 120点的伤害，并对所有被命中的敌人造成5秒灼烧效果。灼烧每秒受到攻击力 x 120点的伤害。魔法100点，冷却10秒。这是岩爆一开始时候的效果。然而，在经过秦风激发了一波潜能之后。布光范围直接暴增十倍，从原本可怜的十米范围暴增到了足足一百米，就连攻击加成都直接从 120% 提升到了 300% 最逆天的是，灼烧效果直接变成了持续到目标死亡。也就是说，如果没有进化类手段的话，这个灼烧效果能活活给人烧死。第十三章，青铜级境界，打 BOSS 的时候上个灼烧或许会非常好用。秦风直接将其学习，不得不说。这潜能激发每一次都会给秦风带来不小的惊喜，它不光单单是数值上的变化，连技能的机制也一并被强化了很多。元素法球直接蜕变成了 100% 真伤效果，元力护盾变成了能够抵抗真实伤害，连元素冲击都从之前的单体技能变成了群体技能。现在这个炎暴技能竟然还多了一个能够一直持续到死亡的灼烧效果，简直离谱！随后，秦风洗了个澡，随便吃了点东西休息了一会儿，便躺在床上。明天完成青铜级进阶任务之后，再去野外刷一天，后天就可以去试炼副本了。秦风还真挺期待这个试炼副本的。没办法，这副本里面的怪物经验太多了，刷一波副本下来，甚至顶得上自己在野外刷好久。最重要的是，副本里面有很多 BOSS， 哪怕是小怪，暴率也比外界的怪物强多了。对于一般人来说，这个试炼副本或许就是广大普通学员为数不多能够争取到的无门槛福利之一。至于苏雨晴。他全当只是一个插曲罢了，早就已经抛在了脑后。第二天早上，秦风早早起床，来到了觉醒圣殿。顾名思义，觉醒圣殿就是给所有职业者提供进阶任务渠道的地方。每个职业者到了十级之后，都会面临一次境界突破。现在的秦风就是从一个普通级职业者进阶到青铜级的情况。值得一提的是，进阶任务可不是那么好过的。它一共分为六大评分等级，从 C 级评分一直到 SSS 级评分。C 级评分只需要杀100只同级的精英小怪，属性虽然比一般小怪要强，但难度也不是很大。B 级评分就要面临一只同级同阶的 BOSS 怪物了，比如秦风需要面对的就是一只青铜级阶位的 BOSS。不过 B 级评分只需要打掉 BOSS 的 10% 血量即可完成。接下来 A 级评分则需要打掉 BOSS 的 20% 血量 ，S 级 50% 血量 ，SS 级 100% 至于 SSS 级。那就需要无伤单杀 BOSS 了，而进阶任务的评级越高，最后能够获得的属性成长模板也就越强。古今以来，能够拿到 SSS 级评分成长模板的实在太少了。没办法，无伤单杀这太夸张了。对于一般人来说，这几乎是个不可能的任务，因为稍微有一点失误或者被 BOSS 刮蹭一下，就会判定失败。值得一提的是，除了 SSS 评级之外，其他评级都是有概率成功的。S S 级 50% 成功成功进阶 ，S 级 10% a 级 5% b 级 2% c 级 1% 只有 S S S 级才会 100% 成功进阶。更夸张的是，如果进阶失败，成功率就会越来越低。无数人就是因为这个被卡得欲仙欲死，痛不欲生。甚至在经历过几次失败之后，很多人心态直接崩裂，一生都再也突破不了。这也是为什么好多人明明三四十岁，却还只有青铜。白银阶位的原因，就比如之前的陈猛等人，看起来虽然已经二十好几，将近三十岁了，但因为过不去白银级进阶任务，就只能一直卡在青铜级阶位。或许很多人会同情，难道职业者原本应该伟大恢宏的一生，竟然会被这可笑的成功率束缚？其实，因为只有那些不够强的人，才会被成功率束缚。真正强大的职业者，早就直接拿下 S S 级模板，甚至 S S S 级评分的模板，直接完成进阶了。只有弱小但又想浑水摸鱼的人才会抱怨苍天不公。丁
，检测到你的等级达到十级百分之一百，已满足青铜级进阶标准，是否现在开始进阶？注意，开始进阶后，自身将传送至专属进阶空间。开始，进入觉醒圣殿后，秦风直接确认进阶。下一秒，一阵模糊的晕眩感传来，眼前的景色也开始扭曲变换起来。几秒后。当秦风恢复视线，才发现自己来到了一片四周全是白茫茫的虚无空间之中。四下望去，这片空间似乎根本没有尽头。叮，一分钟后将会开始进阶任务。当主动弃权或自身被杀死后，将会判定进阶任务结束，之后将会传回觉醒圣殿中。很快，当一分钟的时间过后，在秦风的面前，上百只外形和他一模一样的透明怪物出现在了他的周围。狂暴之魂 LV 十。生命五千，攻击二百，防御二百，移速一百，技能狂暴噬咬。嗯，虽然他们和自己的外形一样，但属性却天差地别。正好拿你们来试试技能。秦风直接抬起法杖，顷刻间，一团火元素瞬间在他的法杖顶端汇聚起来。岩爆，轰！下一秒，随着那炽烈的火元素倾泻而出，瞬间那上百米的范围便燃起了熊熊烈火。将那些幽魂怪物烤得死去活来，负一万三千零一十五，负一万三千零六十八，负一万三千零四十七。顷刻间，随着大片恐怖的伤害数字出现，这些模样和自己一样的怪物瞬间被直接清场。叮，你击杀了 LV 十狂暴之魂 ，B 级进阶任务进度正 1% 之一。叮，叮，叮，你完成了 B 级评分的考核。只是三五秒后，这个 B 级考核直接被秦风杀穿。但很快，当这些幽魂怪物刚刚被处理一空，一头体型硕大的 BOSS 怪物便出现在秦风的面前。魔化蠕虫 LV 十，阶位青铜级 BOSS， 生命十万，攻击八百五十，防御七百六十，移速一百八十，技能吞噬之牙，蠕动之躯，剧毒噬咬。一眼望去，这 BOSS 的属性虽然对于一般人强大无比，但在秦风面前。却让他连兴趣都提不起来。元素冲击，秦风向后退了几步，确定自己不会受到伤害之后，他立刻释放出了技能。紧接着，一道璀璨的元素光束瞬间从法杖顶端爆射而出，负两万一千二百六十五，负两万一千一百九十二，负两万一千三百零八。当那一连串爆炸的伤害数字从这头魔化蠕虫的身体上爆开，短短几秒，这头 BOSS 甚至还还没等爬到自己身边，便被直接轰杀。叮。你击杀了青铜级 BOSS LV 十魔化蠕虫，你本次战斗的评级为 SSS 级。叮，你获得了 SSS 级青铜级属性成长模板，这不是挺简单的吗？秦风微微一笑，打开了自己全新的属性成长模板，查看了起来。第十四章绝对命中，恐怖的模板特性，青铜级属性成长模板，等级十，效果升级后获得奖励，全属性加五点，智力加十点。自由属性加二十点，特性凝神诀。信息由秦风进阶青铜级阶位后自动生成的属性模板。凝神诀，类别模板特性，效果无数次战斗之后，你对技能有着超乎常人的理解。你的攻击命中修正效果正百分之十，这属性成长效果可比我原来的要强多了呀。要知道，职业者一开始的属性成长模板可是仅有增加一点全属性和十点自由属性的。而现在，全属性直接加五，自由属性点奖励直接提升到了二十点，还多了一个十点智力属性的提升。至于那个模板特性，凝神觉得百分之十攻击命中修正效果，其实也很好理解。简单来说，一个如果你的攻击偏移了目标百分之十的范围，而导致 miss 的话，有了这个效果就会自动修正，从而直接命中目标，就像是一枚有着轻微追踪效果的跟踪导弹一样。激发属性成长模板，没有多想。秦风直接激发了这个模板的潜能，紧接着，一道熟悉的系统提示直接传来：“叮，你激发了青铜级属性成长模板的全部潜能。青铜级属性成长模板，全属性加50点，智力加100点，自由属性加200点。凝神诀，无数次战斗之后，你对技能有着超乎常人的理解。你的攻击命中修正效果正 100% 又是十倍属性成长。而且，这个凝神诀的攻击命中修正。”直接被增幅到了 100% 看到这全新的模板效果，秦风有些被震撼到了。且不说那十倍的模板成长属性，光是那个 100% 攻击修正的特性就足够逆天了。这就代表着以后秦风的技能，只要锁定了一个目标，哪怕闭着眼乱放
都能随便命中，就像是一个有着绝对追踪效果的跟踪导弹，而且是不命中、绝不罢休的那种，太强了！这就相当于我有了一个绝对命中特性啊！秦风觉得有些不可思议，这 100% 命中的话也有点太离谱了。而也就在完成青铜级进阶的那一刻，秦风原本那 100% 的经验条也直接化成了等级，丁，等级提升至 LV 1 1丁，你获得了奖励。四维属性加五零点，智力加一百点，自由属性加二百点，舒服。这个等级下来，奖励的属性比之前多了好几倍啊！看着眼前这恐怖的属性成长，秦风有些激动。普通级的属性成长模板，满打满算也就140个属性点，而现在这青铜级的属性成长模板，光是自由属性就足足二百点，全属性加起来甚至高达五百个属性点。随后，秦风也直接退出了觉醒空间，来到了交易会所。秦风准备处理一下背包中的东西。一般来说，他现在手握几百万龙币，自然是能够买到一些合适他现在等级的装备和技能的。但事实上却并非如此。交易会所并不是没有卖装备、技能这些资源，而是太垃圾了。毫不夸张地说，交易会所的装备技能都是被人淘汰下来的那些垃圾到不能再垃圾的东西，属性效果差得要死，基本上买回来就只能接盘了。所以，想要获得优质的装备、技能。那就只有去任务大厅接受那些委托任务，才有可能获得一些好东西。但本质来说，也是以物换物。很快，秦风来到价格观测仪前，将自己背包中的装备、技能过滤检测了一遍之后，便拿着价格单来到了柜台。几分钟后，前台服务员交易处理完成，秦风也收到了足足23万龙币的巨款。昨天才赚了5万，今天就23万了。秦风心中满足无比，果然是实力越强，赚钱越快啊！来到任务大厅，秦风准备看看能不能找到一些奖励比较好的任务。无限收青铜级 BOSS 瘦肉，委托奖励每公斤一万龙币。无限收青铜级 BOSS 的精血，委托奖励每份二十万龙币。无限收灵晶草，委托奖励每株五万龙币。一眼望去，大部分都是一些十分普通的委托任务。值得一提的是，发布委托任务的大多数都是生活类职业者，比如厨师、药剂师。炼金师、工匠、阵法师等等，在蓝星，生活类职业并不是没用。相反，强大的生活类职业能够造成的影响，甚至要比战斗类职业还要恐怖。比如，一个高阶厨师，光是一份菜品，可能就价值几百万，甚至上千万龙币。而如果食用这些厨师的菜肴，还能够给职业者增加属性或者时间极长的特殊增幅。药剂师就不用多说了，什么红蓝药剂、兽血药剂之类的东西。全部都是出自他们之手，还有那些阵法师创造出来的结界阵法，也有着对职业者极为强大的增幅或压制效果。毫不夸张地说，每一个生活类职业者对战斗职业者来说都有莫大的增益，而他们制造出来的东西，对于战斗职业者来说，大多数都是出门必备的刚需品。毕竟，出门历练，谁身上不需要几个保命的东西？而交易大厅真正的作用，则就是出售买卖生活职业者的这些材料，譬如技能原石。遗忘原石、兽血药剂、血魔药剂、增幅阵法、压制阵法等等，而这些同样是战斗职业者的刚需品。嗯，这个任务好像有点不错。这时，秦风忽然看到一个奖励不错的委托任务：收集一颗亡灵魂珠，委托奖励一本青铜级法系被动技能或直接试驾折现。青铜级被动技能，这确实有点稀有啊。秦风来了点兴趣，被动技能可是相当稀有的，同阶位的情况下。普通技能要是能卖十万龙币，被动技能甚至百万都买不到，甚至说有价无市也根本不为过。直到现在，秦风别说爆出来法系被动了，一本被动技能都没爆出来过。第十五章，因为我是女孩子，苏雨晴的难言之隐。你好，我领取那个十七号委托任务。秦风向负责人直接说道：“十七号任务就是那个收集亡灵魂珠的任务。”小伙子，你确定？这十七号委托任务？可是有很多人都领取了，竞争很大的，而且领取这个任务的人大多数都是二十级的顶级青铜级职业者哦。看着秦风面相稚嫩，委托负责人也是好心提醒了一下。没事，反正试试呗。秦风微笑道：“好吧，那你需要缴纳一万龙币的押金。若任务完成，押金退回；如果完不成的话，押金可是不退的。”委托负责人直接说道：“好，一万龙币对秦风现在而言并不算多。”但要是能够完成任务，那本青铜级被动技能可是至少价值一两百万的东西呢。很快，交完押金，秦风领取了这个任务，同时也得到了获取亡灵魂珠的信息。
，很简单，只要通过前几天从江云市西部那个青铜及亡灵墓地副本的噩梦及以上难度，就可以从通关奖励宝箱之中得到亡灵魂珠，而这是一件炼金师所需的宝物。当然，对秦风来说，这玩意儿到底是什么作用就不太重要了，他的目的是那本青铜及法系被动技能。至于这亡灵魂珠到底是干嘛用的，他一点兴趣都没有。随后，秦风从西城门出发，径直前往野外走去。帅哥，好巧啊！你也要从西城门出去吗？刚来到西城门，秦风就听到一个熟悉的声音，下意识回头看去，居然是昨天那个被自己偶然救下来的妹子苏雨晴，正站在自己的身后。你也要出去吗？我是接了个任务，所以今天顺便就来西部野外刷怪了。秦风随口说道：“区区一个任务。”这也没什么好隐瞒的，是那个亡灵魂珠的任务吗？苏雨晴水灵的眼睛微微一亮，那个任务我也接了。听到这话，秦风有些意外，你好像不缺钱吧？竟然也会接这种委托任务？昨天苏雨晴出手就是几百万，还有几瓶兽血药剂，眼睛都不眨一下的就送给自己。秦风真没想到他也会接这种委托任务，因为我是女孩子嘛，所以在家族里得不到太多的资源，所以只能靠自己努力了。苏雨晴暗暗握紧了自己的小粉拳，而且。今年苏家连我在内，一共有三个英雄级天赋以上的天才，所以如果我不努力拼一下，以后很难在家族里得到话语权了。边走边聊，从苏雨晴的口中，秦风也终于明白，他明明这么有钱，还要出来拼命了。对于家族来说，金钱并不是什么太重要的事情。从秦风这两天就能够看得出来，职业者想要赚钱实在是太简单了，而资源才是最重要的。今年苏雨晴的家族，也就是江云五大家族之一的苏家。一共出现了三个英雄级天赋的天才，他虽然是力压群雄的史诗级天赋，而且还是苏家主系苏澈的女儿，但就是因为是女孩子，而且还是一个牧师，所以并不能得到什么资源的倾斜，所以，他必须要靠自己的努力，才能够在家族之中博得一席之地。只有这样，他才能在自己父亲百年之后，在苏家站稳脚跟，否则苏家苏澈的这一脉很快就会衰落下去，被其他支系踩着他们直接上位。原来如此。秦风默默感叹了一下，原来家族之中竞争也这么激烈。对了，帅哥，我有个要求，不知道你愿不愿意。这时，苏雨晴有些不好意思的开口道：“什么要求？”秦风疑惑道：“你可以带我升升级吗？我可以给你钱。嗯，你应该也需要钱的吧？”苏雨晴咬着下唇，有些难为情的低声道：“他现在穷的只剩下钱了。”抱歉，秦风耸了耸肩。不过，他后半句还没来得及开口。看出他有些不情愿的样子后，苏雨晴也是直接说道：“我现在手里还有五百多万龙币，你要是愿意的话，我可以全部给你，并且我可以给你提供这个黄金级兽血药剂。”看到苏雨晴拿出来的东西，秦风确实是有些被惊讶到了。这东西可是在市面上极少能够见到的了。微微思忖，秦风终于做出了决定：“可以，但我只能带你这一天。”“好，一天就行。”苏雨晴的脑袋像小鸡啄米般连连点头。连马尾辫都被他甩得摇了起来。好了，秦风淡淡一笑，既然这样，那就直接开始吧。咱们就先一路刷，等到那个亡灵副本的地点再商量怎么说。可以，这是你的那份兽血药剂，只要你今天愿意一直带我，那我可以全部承包你的那一份。苏雨晴直接拿出一瓶黄金级兽血药剂，塞到了秦风手里。可以，白拿五百万，还有多出来的这么多黄金级兽血药剂，秦风乐此不疲。原本。他以为自己能够用到白银级兽血药剂就已经相当不错了，没想到现在居然连黄金级都用上了。要知道，这东西几乎只有在交易会所的拍卖会上才能够见到了，而且一旦出现，无论数量多少，都会被那些大家族哄抢一空。光是秦风听说过的，虽然这些东西的价值保底就得50万龙币，但每一次的成交价，起码单价都在120万龙币以上，可想而知竞争究竟有多激烈。换句话说，秦风哪怕收了苏雨晴这五百万以后，最多也就是只能买七八瓶左右的黄金级兽血药剂罢了。不再多想，秦风带着苏雨晴直接进入了这片名叫迷娇雾林的二阶野外区域。路上，秦风也对手里这瓶黄金级兽血药剂使用了一下自己的天赋。丁，你激发了黄金级兽血药剂的全部潜能。黄金级兽血药剂使用后，提升自身 500% 获取的经验，持续24小时。逆天了！直接额外五倍的经验，再加上我这激发潜能的效果，那就是整整五十倍额外经验。满意的点了点头。秦风此时也深入了迷娇雾林。就在这时，不远处
，一只体型约莫有个五六米之巨的熊类怪物，莫名其妙的朝他们挥了挥手。第十六章：疯狂屠杀，爆炸的模板成长。远远看去，那样子仿佛就像是一个迷路的人类在寻找同伴一般。但稍微有点常识的人都知道，如果人类在这个鬼地方真的迷路走不出去的话，早就被怪物吃干抹净了，还招手呼救，这根本就不可能。暴怒巨熊 L V 十，生命 2,580 攻击 150， 防御 120， 移速65技能巨熊掌击，激发了一下这怪物的潜能后，秦风直接动手，元素冲击，负 21,630 一发恐怖的伤害爆出。那暴怒巨熊尽管属性暴增了三四倍，也完全扛不住秦风这元素冲击的恐怖伤害，直接被瞬间秒杀。定。你击杀了 LV 十暴怒巨熊，获得了一千点，挣百分之五百经验，舒服。一只怪物直接六千点的经验，秦风不由得感叹：这黄金级兽血药剂的强大。不过，与此同时，他也忽然发现了一点黄金级兽血药剂另外的一些作用。等一下，我现在不是在组队吗？为什么一只十级野怪，我还是能获得一千点的经验？按理说，不应该是被评分后的五百点经验吗？看到那经验奖励提示，秦风有些疑惑。但很快，他就想明白了，原来是在兽血药剂的加持下，即便是组队也不会被均分经验。也就是说，哪怕是组五人队伍，甚至十人队伍，每个人都会享受到 100% 的经验收益，再加上这兽血药剂增幅的额外经验收益。怪不得这兽血药剂起步价格就是这么贵，原来还有这个妙用。如果这样的话，要是全队都是用兽血药剂，那组个十人队伍的话，岂不是直接爽翻了？想到这里。秦风也是有些被震撼到了，不过，哪怕如此，他也是懒得组队。即便是苏雨晴，他刚才也明确的说了，只带他这一天。毕竟，昨天白拿了人家几百万不说，还给了不少白银级兽血药剂。虽然确实救了他一命，但对秦风来说，也的确是举手之劳罢了。与此同时，当苏雨晴看到这一幕后，还是忍不住有些吃惊。这男人真的好强！如果那头暴怒巨熊让他来打的话，没有个两三分钟的搏斗。根本就解决不了战斗，而他一招直接瞬秒。如果这要是我的男人，那该多好！这样的话，我就不会因为是个女生而受到家族的歧视了。看着秦风的背影，苏雨晴有些出神。一般来说，按照家族的传统，女孩子想要翻身只有两条路：要么靠着自己拼搏，拥有足够强大的实力；要么就是能够招来一个本身实力就很强的上门女婿。不过，苏雨晴也是有自知之明的。他虽然没有问过秦风的天赋到底是什么，但光是从他一直以来展现出来的强大实力，就能够完全推测的出来，这个男人一定有着很强的天赋。所以，他知道在未来的不久，这个男人就会前往更广阔的天地，绝不可能被束缚在区区江云市这么一个小地方。可惜，如果之前江云一中那个叫秦风的平民天才，或许还有机会，就是不知道这个男人现在在什么地方，觉醒了什么天赋。想到秦风。苏雨晴有些落寞。事实上，不光是他，其他家族的很多天才少女也把秦风列为了招亲的对象。可惜，自从完成觉醒仪式之后，他们也根本找不到秦风的踪迹。没办法，秦风毕竟只是平民出身，想打听这种人的信息，本就比那些有些知名度的家族子弟要困难一些。况且，他们也有自己的事情，也要刷怪、升级、提升自己的实力，不可能把时间都浪费在这个上面。毕竟，靠别人不如靠自己。然而，苏雨晴甚至到现在还不知道，她面前的这个男人就是她梦寐以求以求的秦风。只不过，她从来没有问过秦风的名字。以前虽然看过秦风的考核录像，但根本没有正脸，因为其他学校录制秦风视频的时候，多数都是偷偷录制的。毕竟，这种事儿要是让人家江云一中的校长赵国峰知道了，那可是要面临很严重的赔偿的。所以，哪怕是有正面录像，很多人也不敢拍脸。但明眼人都能发现。这分明就是那个霸榜三年文武状元的超级天才的录像，因为只有他才能够有这么恐怖的考核成绩，每次都以绝对的满分直接拿下考核。而现在，秦风刷怪都是瞬秒，根本就用不着什么身法。苏雨晴认不出来，也是正常情况。丁，你击杀了 LV 1 1钢骨巨牛，获得了 1,100 点，挣 500% 经验。丁，丁，丁，等级提升至 LV 1 2丁。你获得了奖励，四维属性加五零点，智力加一百点，自由属性加二百点。刷了四个多小时，秦风直接升级了。不得不说，有了黄金级兽血药剂，这升级就是猛啊！
，昨天四个小时还不能从九级升到十级呢，现在竟然从十一级百分之九的经验直接升到十二级。下意识的，秦风回头看了苏雨晴一眼，他现在还是十级，很明显，苏雨晴或许是没有通过进阶任务，所以被卡在了十级。尽管能够获得经验，但十级的经验条最多只能容纳百分之一千，也就是十倍的经验，再高就不能获得任何经验了。不过。能凭着自己的实力这么快就和我一样升到十级，想必实力也不会很差。秦风微微思忖，但事实上，苏雨晴并不是靠着自己的能力。作为苏家族长的独女，苏雨晴哪怕是个女生，也得到了一点权利。在觉醒成功后的第一天，她都是在家里升级的。嗯，是的，苏家有专门的训练场，为了保证苏雨晴的安全，也是为了培养她的实战经验。在觉醒的第一天，苏雨晴都是在自己家的训练场。击杀那些苏家护卫从野外抓来的低级怪物，直接猎杀。这样一来，苏雨晴就省去了海量需要不断寻找怪物的时间。同样，那整整一天的时间，苏雨晴也从未停止过战斗。一天下来，甚至把苏雨晴累到双眼发昏、浑身虚脱，成果也是相当显著的。他那一天的时间就直接飙升到了八级七十度的经验。第二天，也就是和秦风相遇的这一天，苏雨晴就被责令出去独自杀怪了。一天下来。他也是成功升到了十级，只能说，有钱人的快乐，普通人根本想象不到。秦风自然也不知道升级刷怪，居然还能这么晚。继续，懒得多想，在黄金级兽血药剂的加持下，秦风也是动力满满，继续深入迷焦雾林。又是两个多小时的猎杀后，他们终于来到了那个亡灵副本入口的地点。第十七章，太帅了，这才是真正的男人。一眼望去，因为那个亡灵魂珠的委托任务。已经有了好多人围在这个副本入口的附近。帅哥，我可以和你一起去刷这个亡灵副本吗？来到副本入口前，苏雨晴有些不好意思的问道。当然，秦风淡淡一笑。不过这个副本的话，那就是另外的价钱了。这可是我现在手里没钱了，可以赊账吗？苏雨晴有些尴尬道。赊账就算了。秦风摇了摇头。不过你要是还有多余的黄金级药剂，倒是可以拿来抵钱。可以啊。我现在还有二十多瓶黄金级兽血药剂，苏雨晴眼前一亮，毫不保留道：“行，那我就要一半吧。”秦风想了想，这也算是一千多万龙币了，带你刷一次副本，怎么样？好！苏雨晴惊喜万分，他还以为得拿出所有的黄金级药剂才能够让秦风带自己刷一次呢，没想到一半就够了。交易完成，秦风美滋滋的将十二瓶黄金级兽血药剂装进了自己的背包，然后带着苏雨晴一起来到了挤进了人群。准备进入副本入口，忽然，一个看起来二十多岁、二十级的青铜级战士一脸放光的来到秦风面前。“啊，小兄弟，你也来刷副本啊？正好我们队伍缺两个人，你要不要带着这个妹妹一起来？”那战士虽然是和秦风说话，但猥琐的目光却一刻都没有从苏雨晴的身上离开过。没办法，苏雨晴的颜值太高了，再加上一身白色短裙和纤细柔滑的长腿，和那一只尽显青春靓丽的马尾辫。不知道能勾动多少男人的心。然而，滚！秦风冷冷地看了他一眼，毫无感情地吐出一个字：“小子，不就一个十二级法师，竟然跟我说滚！我看你是泼。”猥琐战士话还没完，只见一道散发着璀璨荧光的元素光束直接迎面而来。下一刻，还没等他反应过来发生了什么，一道高达两万多点的恐怖伤害便顿时从他的身上爆开。随后，这猥琐战士的身体也变成了一具无头尸体。软软的倒在地上，找死！秦风面无表情，绕过猥琐战士的尸体，直接向副本入口走去。这一刻，当其他人看到秦风这一波操作，直接愣住了。十二级法师瞬秒二十级战士，完全没有任何反抗的能力。这一下，所有人看他的眼神都带着一丝惊恐，谁都不想死。能来到这里的，全都是二十级或者二十级以下的职业者，因为这座亡灵副本。本就是一个青铜级阶位的副本，超过二十级以上的职业者是根本进入不了的，所以也不可能有更高级人会来这个鬼地方。所以，这家伙能秒杀那个战士，自然也能秒杀他们。这小子好强！是啊，老陈可是不光有着五千多生命值，甚至还有五百多点的防御，居然被他一招秒了。马德，这家伙的伤害这么恐怖的吗？逆天了！看着秦风一步步向副本入口走去，所有人被吓得大气都不敢喘一下。纷纷给秦风让开了一条路。要知道，在野外杀人是不会有任何惩罚的，除非你背后有家族势力，能够帮你报仇。那些家族子弟
，谁需要来这个地方做委托任务赚钱？不光是那些围观的职业者，此时的苏雨晴也是一下被填满了虚荣心。帅，太帅了！能在这样一个男人的身边，这安全感直接被拉满了。走吧，来到副本入口，秦风沉吟一声：“好。”苏雨晴乖巧的点了点头，看样子不知道的还以为他是秦风的小女朋友。这时，秦风也直接打开了副本入口，叮。你打开了亡灵墓地副本，请选择你要开启的副本难度：普通、困难、噩梦、地狱、修罗。微微思忖，秦风直接确定目标，选择修罗级难度。每次进入副本是有一天的冷却时间的，所以秦风也不想浪费时间，为了最高的奖励，直接开进了最高级难度的副本。叮，你进入了修罗级亡灵墓地。这一刻，看到系统提示后，苏雨晴直接傻眼了。帅哥，咱们没搞错吧？这可是最高的修罗级难度啊！可惜，秦风根本没回他，直接踏入了深邃漩涡入口。那小子居然自己进入副本了，疯了吧？仗着自己有点实力，竟然连队伍都不组。这家伙该不会不知道，在副本里面死亡也是会真的死掉吧？哼，刚才出手这么狠辣，还以为是遇到了什么强者，没想到是一个傻子。笑了，希望这小子能活着出来。啧啧，可惜了那个漂亮妹妹。那身材简直完美啊！亡灵墓地一共有三个阶段，这小子估计连第一个阶段都坚持不下去吧。第一个阶段，我看他别他妈开局就被小怪秒了，就是好的。行了，等下开启了副本实时进度信息之后，不就能看得到了？对，到时候开个盘。看到秦风进入副本，许多人一副看好戏的样子，围了过来。在这个世界，每天因为狂妄自大，死在副本里面的人可不在少数。况且，这个亡灵墓地副本。本身难度就颇高，一般人别说二人队伍了，哪怕就是组满十人队伍，都不见得能够杀得过去。否则，那个亡灵魂珠的委托任务，岂不是早就被完成了？岂会挂那么久？这时，有人开口道：“快看，实时进度信息出来了。”听到这话，所有人不由得向那入口上方出现的荧幕看去。亡灵墓地实时进度信息，未命名队伍，第一阶段 0% 因为是刚刚进入副本，所以进度还只是 0%。我赌这小子第一阶段坚持不到 50% 的进度，就会被迫退出来了。哈哈， 5 0进度，我看连 20% 都坚持不了吧？笑死了，那小子还是个脆皮法师，难道要那个小妹妹去抗怪吗？这使那些围观的职业者们也忍不住开始议论起来。副本内，随着那一阵空间穿梭的轻微晕眩感结束，秦风缓缓睁开双眼，只见头顶那一轮晦暗的月亮散发着微薄的光芒，周围到处都是东倒西歪的枯木败枝。看起来凄惨无比，帅哥，咱们这可是进的修罗级难度的副本啊！你确定你刚才没有选错难度吗？我我可不想死啊！第十八章亡灵墓地，秦风的小妙招。苏雨晴以为刚才秦风没有听到，所以小声的又问了一遍：“你要是不想刷，趁着现在还没有进入战斗状态，可以直接退出副本。”秦风随便回了一句，然后便直接向前走去。“不要，你都不怕，我为什么要怕？”稳了稳自己的心神。苏雨晴快步上前，跟了上了秦风的脚步。也就在这时，一阵咔嚓咔嚓的骨骼摩擦声忽然从不远处传来，紧接着，几十具只有惨白骨架的骷髅怪物出现在在了二人的面前。修罗级腐蚀骷髅 LV 十，生命 5,580 攻击 320， 防御 350， 移速160技能骷髅之拳，修罗级光环增幅 1,000% 全属性。不得不说。这属性真的很强，相比于外界的十级小怪，这腐蚀骷髅光是基础属性就比外面那些小怪高了两三倍左右，更别说还有那个所谓的能够直接增幅 1,000% 全属性的修罗级光环，这一下直接让这些小怪的属性甚至比外面那些青铜级 BOSS 的属性还高了，血量直接飙到5万多点，连攻击力都暴涨到了 3,000 多点，简直不要太逆天！普通青铜级的职业者光是想要破开这些小怪的防御，都是一件极为困难的事情。怪不得都说几乎没有人能够通过修罗级难度的副本，这属性确实逆天。别说现在已经面色惨白的苏雨晴了，此时连秦风都感觉到了一点点压力。当然，也只是一点点而已。这些怪物的移速有点快，我必须要拉开距离，争取更多的输出时间。苏雨晴，你自己找地方藏起来，你要是自己作死，我可不负责。秦风思路明确，提醒了一下苏雨晴后，自己直接退到了距离这些腐蚀骷髅足足上千米的距离。是的，他现在的射程或者说施法距离属性
已经达到了足足上千米的距离，这都得益于他强大的天生属性。普通情况下，一点智力只能提升五点魔法值上限和一点法术攻击，一点力量提升五点生命值上限，还有一点物理攻击，一点体质提升十点生命值上限和一点物法防御力，一点敏捷则能够提升零点一点一速。不过，这四维属性也是有隐藏加成的，比如主属性加成，作为法师，智力作为主属性。那就是双倍增幅效果，也就是一点智力能够直接提升十点魔法值上限和两点法术攻击。另外，十点智力还有能够提升一点每秒自然回魔，十点体质也能够提升一点每秒自然回血。另外，一百点智力还能够提升法师目视一米的施法距离属性，一千点力量还能够提升游侠一米的射程属性。别以为这是对游侠职业的不公平，因为相比于法师，游侠本就是以敏捷为主的灵活性职业，而法师。只有纯粹的伤害和极致的范围打击，说简单点，那就是我就站在这里，不是你死就是我亡。而游侠呢，却能够通过高速灵巧的身法，在战斗之中不断拉扯。以此为代价的，就是射程属性比起法师稍有不足。只能说，在天道系统的规则之下，五大本源职业都是十分平衡的。另外，天生属性也就是开局拥有的属性，是有着后续属性所弥补不了的强大增幅效果。秦风天生999点的智力，直接就给他带来了999点射程属性。如果是普通属性，这999点射程就需要 99,900 点智力属性才能够达到。正因如此，他现在才能够利用自己强大的射程属性来不断的拉扯这些怪物。随后，秦风先是给这些怪物激发了一下潜能，然后通过自己的走位，将这十几只骷髅怪物纷纷拉成了一条直线。紧接着，元素冲击。秦风抬起法杖，瞬间释放出了那一道璀璨的元素光束，而那一连串的骷髅怪物也在这一刻被瞬间贯穿。负两万五千五百二十五，负两万五千五百二十五，负两万五千五百二十五。不得不说，这些骷髅怪物的防御确实逆天啊！秦风原本足足能打出两万九千多点的伤害，但在这些骷髅怪物的身上，却直接被抵消了三千多点。然而，尽管如此，在元素冲击释放后。短短六七秒的时间过后，这些骷髅怪物也纷纷被秦风直接灌杀。丁，你击杀了修罗级 LV 十腐蚀骷髅，获得了一万点，挣百分之五百经验。丁，丁，丁，你完成了亡灵墓地第一阶段。丁，等级提升至 LV 十三。丁，你获得了奖励，四维属性加五零点，智力加一百点，自由属性加二百点。这一刻，一连串的爆炸的经验提示直接出现在了秦风面前。与此同时。那些围在副本入口的职业者们也看到了秦风的副本实时进度信息的变化。亡灵墓地实时进度信息，未命名队伍第一阶段 100% 这一刻，当看到秦风这副本进度信息之后，所有人都被惊呆了。我擦，这怎么可能？那小子竟然已经把第一阶段杀穿了，这就有点夸张了吧？难道那小子真舍得让那个妹子抗怪？真的离谱啊！那小子怎么可能这么强？哼，你们也太逗了。那家伙可是能够瞬间秒杀二十级青铜级战士的，你觉得他杀那些小怪需要费很大的力气吗？就是，你们也太蠢了！就在大多数人都为秦风恐怖的实力所震撼的时候，人群中几个头脑清醒的职业者忍不住给他们分析了一波。听到这话，许多人也是纷纷赞同。毕竟这副本里面的小怪虽然强，但肯定不如那二十级青铜级战士更强。然而，也有其他人表示不服，笑死了，杀几个小怪算什么本事？但凡来这里的，不都是为了那个亡灵魂珠的吗？这东西可是只有通关整个副本才能够爆出来的，所以杀几个小怪根本连屁用都没有。第二阶段可就是青铜级 BOSS， 你们觉得这小子能单刷一只青铜级 BOSS？ 一个表情阴冷的法师坐在不远处，看着副本入口，冷笑的说道：“第十九章技能原石，变态的潜能效果。”听到这话，其他人也是忍不住连连点头。确实，那钢铁骷髅的实力。可是相当逆天的，对，要是没破甲技能，这小子能破开钢铁骷髅的防御就不错了。啧啧，那怎么可能啊？哎，想都不用想，那小子现在退出副本还好，要是敢碰瓷儿钢铁骷髅，估计连死都不知道怎么死的。原本众人看到秦风这么强的实力，还以为他有希望能通关这个亡灵墓地的副本了。然而冷静下来想想，这根本就是一件不可能的事情。不说最终 BOSS， 光是第二阶段的那头钢铁骷髅。在场的人不知道，就在他手里被团灭过多少次了。要不是想尽办法恢复了脱战状态
离开副本，恐怕现场至少有一半的人要死在那只钢铁骷髅的手里。”而此时，在副本内，当看到自己的等级直接飙到了13级之后，秦风心中也是舒畅无比。一只怪物六万经验，不愧是修罗级难度的副本，这经验果然爆炸。秦风之前在野外刷怪，一个等级至少要刷五六个小时，而现在不到半分钟，直接升级。不仅如此，这几十头骷髅还爆出来几十件属性强大的白板装备和其他稀有的奖励。秦风看了一眼那些装备，虽然是同样是普通级的白板装备，但属性却比一般白板要强的很多。当然，如果要是跟青铜级的装备相比，那就没有什么可比性了，最多也就是比一般的白板装备多了两三成属性罢了。随后，秦风看向另外一项收获：技能原石 X 4 8 3潜能可激发，使用后有一定几率。提升自身技能的星级，对于这个东西，秦风可以说是耳熟能详了。因为每个职业者都需要这个东西给技能提升星级，而且这东西价格极其稳定，基本上单价一直都在一万左右，但数量需求却是海量。根据书本上的知识，青铜级技能需要消耗十颗技能原石就可以 100% 提升到一星级，但从一星升到二星级的话，那就需要二十颗技能原石，且成功率仅仅只有 10%。升到三星级，那就是五十颗原石，百分之一成功率；升到四星级，一百颗技能原石，且只有百分之零点一成功率。以此类推，上限未知。可以说，这一星级技能算是一个新手福利，让人能体验一下升星的快乐，或者说，最起码能够见识一下这个技能升星的效果，从而选择后续还要不要给这个技能升星。但从二星级开始，这成功率就相当可怕了，百分之十成功率，除了欧皇，极少有人能够一次成功。三星级就更离谱了，那仅仅只有 1% 的升星成功率，再加上足足50颗技能原石的单次消耗，理论上来说，如果想要成功升星，至少就要消耗 5,000 颗技能原石，也就是足足 5,000 万龙币。这么夸张，哪怕是江云五大家族也支撑不起来这么逆天的消耗吧？微微思忖，秦风略有惊骇。不过，技能原石竟然也能激发潜能，这玩意儿有什么潜能能激发的？当看到了技能原石的潜能可激发的标注后。秦风也有些好奇起来，算了，反正激发潜能也没什么消耗，试试不就知道了。秦风直接拿出一颗技能原石，使用了一下自己的天赋，定，你成功激发了技能原石的全部潜能。技能原石 Max 使用后可直接提升自身技能的星级，感觉没什么变不对。秦风刚想吐槽的时候，忽然才发现这技能原石的异状，那就是它的效果介绍从有一定几率提升变成了直接提升，直接提升，难道？还能无视技能升星的成功率的。想到这里，秦风忽然觉得有些头皮发麻。试试，想到就做。秦风看了一眼自己的技能列表，选择了先给自己最常用的元素冲击升星。定，你消耗了十颗技能原石，成功将元素冲击提升至一星级。下次升星需消耗二十颗技能原石，且成功率为 10% 是否继续提升？直接无视了这一连串的提示。秦风先是打开了这一星级。元素冲击的技能面板，看了一眼，青铜级元素冲击，效果释放出一道璀璨的元素光束，对前方所有目标持续造成冲击，每秒造成攻击力 x 5 5之点的伤害。魔法20点，持续10秒，冷却10秒，星级原石零二十，成功率 10% 之十，嘶就提升了一个星级，直接涨了 50% 的攻击加成，这有点猛啊！秦风有些意外，要知道，他在学校里面学到的知识是，青铜级的那些技能升星之后顶了天，也就是 10%20% 之十、百之类的微量加成罢了。但现在，他直接提升了 50% 足足多了好几倍。看来这技能经过激发之后，连升星的效果都被提升了许多，这就有点强了呀！秦风惊喜万分，没想到这被激发了潜能之后的技能，竟然还有这么一个效果，继续升星。他还想看看。这个被激发了潜能后的技能原石，到底是不是真的拥有能够无视成功率的效果？下次升星就是 10% 的成功率，哪怕是运气再好的人，没有个三两次也很难成功。如果真的能让我一次成功，那基本上就可以确定了。既然这样，那开始升星。心念一动，秦风继续开始了升星操作。下一秒，叮，你消耗了20颗技能原石，成功将一星级元素冲击提升至二星级。下次升星。需消耗50颗技能原石，且成功率为 1% 是否继续提升？真成功了！秦风被震撼到了，这也太离谱了吧！而在元素冲击被提升到了二星级之后。
攻击加成也直接暴涨到了百分之六百。等等，百分之十几率一次成功，也有可能是我自己的人品爆发，毕竟也不是没有这种可能。秦风眯了眯眼，此时他也有点迷茫了，不知道是自己人品大爆发了，还是这个 Max 的技能原石真的发挥了效果。再试试，百分之一几率的话，可能性就真的很低了。深呼了一口气，秦风继续开始升星，反正他现在有四百多颗技能原石，也不怕不够用。第二十章。钢铁骷髅，别影响我打 BOSS。丁，你消耗了50颗技能原石，成功将二星级元素冲击提升至三星级。下次升星需消耗100颗技能原石，且成功率为 0.1% 是否继续提升？又是一次成功。这 Max 的技能原石是真的能无视成功率？秦风惊呆了。要是一直 100% 几率无限成功，那他岂不是能够轻轻松松就能够将技能升到满星？据说十星级技能。就是技能的满星级，不过长这么大，我还从来没听说过哪个大佬能够把技能升到十星级，毕竟这几率太逆天了，几乎不可能。秦风心算了一下，其结果直接让他觉得一阵头皮发麻。简单来说，哪怕仅仅只是想要将技能从九星级提升到十星级的程度，也需要突破那足足百分之零点零零零零零零一的几率，也就是高达十亿分之一的几率，才有可能成功。况且。初次升星需要十颗技能原石的，那只是青铜级技能；如果是白银级，那可就是一百颗了。黄金级技能初次升星更是需要整整一千颗，所以哪怕只是将一颗青铜级技能从九星级升到十星的话，也需要每次消耗整整一万颗技能原石。这样算下来，理论上普通人则需要十万亿颗技能原石才能够勉强将一个青铜级技能从九星级升到满星，这可能吗？或者说，有那种能够提升技能升星成功率的天才地宝？秦风更倾向于第二种可能，但无论怎么说，这都是一笔骇人听闻的天文数字。但如果这 Max 特性的技能原石真的能够无视成功率升星，那我将一个青铜级技能升到满星的消耗就是 18,880 颗技能原石。好家伙，这能省多少钱啊？不算不知道，这一算直接让秦风头皮发麻。继续提升，心念一动，秦风继续给元素冲击升星。定，定，定。你消耗了200颗技能原石，成功将四星级元素冲击提升至五星级。随着一连串的提示出现，秦风也顺利的将元素冲击直接升到了五星级。青铜级元素冲击效果释放出一道璀璨的元素光束，对前方所有目标持续造成冲击，每秒造成攻击力 x 750点的伤害。魔法每秒20点，持续10秒，冷却10秒。星级原石。零五百，成功率 0.001% 好强，直接提升了一半的攻击加成。看到这五星级的元素冲击，秦风自己都觉得有些离谱。轻轻松松，直接提升了这个技能一半的效果，这也太爽了。据说，如果能够将技能升到满星，还会发生一次蜕变，也不知道会发生什么样的蜕变。关闭了元素冲击的技能面板，秦风不由得期待起来。如果是一般人，可能一辈子都没办法将一个技能升到满星，但。有了这 Max 特性的技能原石，秦风则有了巨大的希望。一万八千八百八十颗技能原石，也就是两亿左右的龙币，就可以将技能升到满星。虽然不少，但努努力，我很快也可以做到。秦风顿时有了目标。简单来说，就是只要花两个亿，那就能够直接把一个青铜级技能升到满星。如果白银级技能，或许就是二十亿。以此类推，技能原石 X 1 0 3看了眼自己现在技能原石的数量。秦风微微思忖，准备将其他技能也提升一下。嗯，这普攻技能元素法球居然也能提升，而且初始消耗竟然只有一颗技能原石。他本来想升一下原力护盾这个保命技能，但看到元素法球的初始消耗竟然只有一颗技能原石的时候，秦风顿时改变了自己的主意。他既然想快点见到满星级技能的蜕变，那就必须要选一个消耗量最少的技能。很明显，这作为初始技能的元素法球。已经不可能有技能比它的消耗更少了，直接升星吧！定，定，定！你消耗了五十颗技能原石，成功将五星级元素法球提升至六星级。仅仅只消耗了八十八颗技能原石，这元素法球的星级就被直接提升到了六星级。反观那青铜级的元素冲击，足足花了三百八十多颗技能原石才升到了五星级。当然，消耗不同，技能升星的效果肯定也不会一样。元素法球。凝聚一颗元素法球，对一个敌方目标造成攻击力 x 160% 点的伤害，增加了 60% 的攻击加成。
，也还算不错。而且元素法球是真实伤害，面对一些高防御类的怪物，这伤害质量可比元素冲击强多了。看了一眼这六星级元素法球的效果，秦风相当满意。毕竟只花了88八颗技能原石，能有这样的效果，已经相当不错了。随后，秦风带着苏雨晴在这个亡灵墓地副本继续深入。就在这时。一只体型比之之前那些骷髅怪物大了一倍，就连浑身的骨骼都闪耀着淡淡荧光的骷髅怪物，忽然出现在二人的面前。修罗级钢铁骷髅 L V 1 5阶位青铜级 BOSS， 生命2 2二万八千五百，攻击 2,400 防御 3,500 移速580技能钢铁冲拳，钢骨冲锋，碎骨之拳。修罗级光环增幅 1,000% 全属性，青铜级 BOSS 吗？这实力倒是终于能让我认真起来了。看了一眼这钢铁骷髅的属性，秦风双眼微微亮起。之前那些怪物都根本扛不住他的伤害，用不了几下就直接秒杀了。甚至，秦风都有些怀疑自己在学校苦练的那些身法、实战经验是不是都白学了。而眼前这头钢铁骷髅，倒是让秦风直接认真起来。然而，当苏雨晴看到这青铜级 BOSS 钢铁骷髅的属性之后，不由得一阵头皮发麻。帅哥。这 BOSS 的属性也太强了吧！ 2 0 0多万的血量就算了，还有几万的攻防属性，咱们真的能打吗？苏雨晴不是不相信秦风，而是这个 BOSS 的属性太猛了，毫不夸张的说，就这个属性站着让苏雨晴去打都根本打不死，因为他根本破不开钢铁骷髅的防御。你在一边待着去吧，不要影响我打 BOSS。随便丢下一句话，秦风直接来到了钢铁骷髅的面前。第二十一章，别被小怪秒了吧！元素冲击。趁那 BOSS 还没反应过来，秦风直接对他发动攻击，负八千五百三十七，负八千五百三十七，负八千五百三十七，这伤害也太低了吧！秦风忍不住吐槽。要知道，此时已经五星级的元素冲击，极限伤害可是有着四万多点的，但钢铁骷髅的防御太高了，足足三万多点的防御，让他根本打不出来多少伤害。也就在这时，承受了一连串的伤害，那钢铁骷髅也怒了，人类。你这是在找死！这一刻，钢铁骷髅快速逼近，挥舞着他那如同钢铁浇筑般的拳头，朝着秦风生生砸去。好快！苏雨晴惊恐万分，顿时瞪大了双眼。这钢铁骷髅看着笨重无比，移速怎么这么变态？实际上，钢铁骷髅的基础移速就已经达到了580点，再加上那修罗光环的十倍增幅，移速就已经飙到了 5,800 点，比秦风高了五六倍之多。能不快吗？也正是如此，才让秦风根本不可能。和这头钢铁骷髅再拉开身位战斗了。然而，也就在这头钢铁骷髅的拳头砸下来的那一瞬间，走位，千钧一发，秦风直接爆发出了高达一千多点的移速，瞬间朝着身侧闪避过去。Miss， 未命中。这一刻，趁着钢铁骷髅的普攻后摇，秦风直接挥动法杖，朝他甩出一颗元素法球，负九千二百八十八，真实伤害。好家伙，这伤害竟然比元素冲击还高！不愧是真伤啊！看到那高达九千多点的伤害数字，秦风不由得感慨：这真实伤害的强大。尽管元素冲击有着高达 750% 的攻击加成，却面对这个有着逆天防御的钢铁骷髅，却根本打不出多少伤害。反而，这仅仅只有 160% 攻击加成的元素法球，伤害甚至比元素冲击还高了好几百，简直离谱。而这一次交手，也让秦风对钢铁骷髅战斗力有了不小的了解。这家伙攻速也很快。差不多有着 0.05 秒的攻速，不过这 0.05 秒对我来说已经完全够用了。0.05 秒是什么概念？按照他现在的属性，能够瞬间移动出去50多米。要知道，他现在 1,000 多点的移速，换算下来仅需要 0.001 秒就能够移动一米。也就是说，如果这家伙的攻速不能达到 0.001 秒以上的话，想要摸到自己的话，那是根本不可能的。此时，一击落空之后，那钢铁骷髅也而变得更加愤怒了。两只拳头疯狂地对着秦风挥舞起来，然而，两只拳头虽然攻速翻倍了，但还是一样对秦风没有什么威胁。毕竟，两只拳头加起来也不过就是 0.025 秒的攻速罢了。想要摸到自己，这攻速还差了二十多倍呢。而这就是攻速不够的下场。换句话说，在同等水平下，灵活机动的游侠职业者，完全就是那些笨重战士的克星，因为根本摸不到，只能被活活秀死。当然。战士也并非没有反制手段，搞一些什么荆棘、反伤、反击之类的技能装备，再把自己的属性提上去，站着不动都能够把游侠活活反死，根本不需要任何的操作。
。而现在，秦风依靠着强大的天生属性，本应该站着挨打的他，现在却变得比游侠还要灵活许多。不远处，看到这一幕的苏雨晴也被惊呆了，这是什么逆天的身法啊？那钢铁骷髅的攻击，竟然连一下都摸不到他。原本看到那钢铁骷髅逆天的属性，苏雨晴都要被吓坏了。然而，这帅哥却展现出了比鱿鱼还要丝滑的逆天身法。打了半天，帅哥的生命值几乎一点没掉，那钢铁骷髅的血量却肉眼可见的飞速下降，太强了，简直就是一场操作盛宴。难道这帅哥的身法也是跟那个秦风学的？这么离谱的身法水平，苏雨晴只见过一个人，那就是秦风。不得不说，苏雨晴的脑补是有一手的。他从来就没有怀疑过眼前这个男人就是秦风本人。很快，十几分钟后，随着一阵沉闷的响声，那钢铁骷髅巨大的身体也重重的倒在了地上。丁，你击杀了修罗级 LV 1 5青铜级 BOSS 钢铁骷髅，你获得了8 5五万两千六百点，挣 500% 经验。丁，你完成了亡灵墓地第二阶段，太强了！苏雨晴甚至觉得还没看够，战斗就已经结束了。与此同时，副本外。当那些围观的职业者看到了副本进度的变化之后，顿时瞪大了眼睛。亡灵墓地实时进度信息，未命名队伍，第一阶段 100% 第二阶段 100% 卧槽，这怎么可能？那小子居然连第二阶段也过了，太疯狂了吧！马德，那钢铁骷髅可是有好几千的防御啊，那小子居然能破防，他究竟是怎么做到的？离谱啊！所有人都不敢相信，秦风竟然能真的打败第二阶段的钢铁骷髅 BOSS。要知道，那可是不知道有多少人都差点死在他的手里啊！然而，这个家伙竟然只是用了短短十几分钟的时间就直接碾压了，不光是围观的那些人，甚至连之前那个阴质法师，此时那脸上的表情也全然震惊至色。他根本想不明白，那小子到底是用了什么办法才打爆的钢铁骷髅。你们说，这家伙该不会真的要打穿整个亡灵墓地的副本吧？你说什么？打穿整个副本？这怎么可能？对啊！那最终 ，BOSS 火焰骷髅王的强度可根本不是钢铁骷髅能比的。别别开玩笑了，这根本不可能的。马德，能不能动动脑子说话？他单刷钢铁骷髅就够过分了，要是真能打穿整个副本，老子直接头插马桶。就是，我也不信。我说一个数，五分钟，那小子就得被火焰骷髅王打得屁滚尿流。五分钟，能坚持一分钟，我都算他牛批。笑死了，居然会觉得有人能打爆火焰骷髅王，做梦呢吧？除非他全身十星级技能，就是开什么玩笑！当有人开口说出秦风会打穿整个副本的时候，所有人被吓了一跳。要知道，这个副本虽然才出现没几天的时间，但也被很多人研究过了。然而，直到现在，他们虽然打过了普通级难度，也侥幸通过了几次困难级难度，但还没有那个青铜级职业者队伍能够打爆噩梦级难度的最终 BOSS 火焰骷髅王。第二十二章，最终 BOSS 火焰骷髅王。只不过，这些人甚至还不知道秦风杀的可不只是一般的钢铁骷髅，那可是修罗级难度，而且还是被激发过潜能的钢铁骷髅。和噩梦级难度的火焰骷髅王相比，秦风这头钢铁骷髅实力甚至能够轻松碾压。副本内，秦风一边继续前行，一边查看起了这头钢铁骷髅的收获。不错，这副本里面的青铜级 BOSS 爆率果然比野外的强多了。一眼望去，这头钢铁骷髅直接被秦风爆出来了两本技能书。还有五件青铜级装备，可惜的是，那两本技能书倒是没有法师技能，而是一本游侠的连珠剑术和刺客的十字背刺。倒是那五件青铜级装备，有一件秦风正好能用。手一挥，激发了一下那件装备的潜能之后，秦风直接查看起来。青铜级浮皮头冠 LV 1 5职业法师，防御210 35体质42 11不得不说，这装备等级上来了。属性也强了很多，同样是青铜级装备，这件十五级浮皮头冠的体质属性比秦风手里这把五级青云法杖的智力加成还高。要知道，防御类属性可不是法师的长处，相反，攻击才是。一般来说，这法师的防御属性能有攻击的三分之一都是很强的了，可浮皮头冠就是等级太高了，所以这属性才会这么夸张。不多说，秦风直接将自己身上这件白板棉麻头巾换了下来，这一下。秦风的防御直接从原本的 1,195 点提升到了现在的 1,440 多点，就连生命值也提升不少。另外，除了装备技能的收获之外，这个钢铁骷髅
，也一下给秦风爆出来了两百多颗技能原石。舒服，这副本里面的 BOSS 防御这么高，那就还是升一下元素法球吧。微微思忖，秦风决定继续提升元素法球，一来自己可以更快的见到满星级技能到底会发生什么蜕变，二来也能暂时提升自己更多的伤害。毕竟真伤，这玩意儿可是能够无视防御的。叮。你消耗了100颗技能原石，成功将6星级元素法球提升至7星级。一道提示过后，元素法球成功升级，而它的攻击加成也直接提升到了 170% 这能 100% 成功率是真的舒服。秦风忍不住感叹。接下来就是最终 BOSS 了。深呼了一口气，秦风继续前行。而此时的苏雨晴，因为之前被秦风无意间训斥了一下之后，现在倒是变得乖巧了许多，再也不敢多说什么了。嗯。虽然他确实是付了钱的，但秦风并不在乎这么多。要是不想刷，秦风直接退了就好。反正哪怕现在得不到黄金级兽血药剂，秦风靠着自己潜能激发的强大效果，还有白银级兽血药剂，升级速度也不会慢下来多少。反倒是苏雨晴，他现在迫切的需要升级，而且秦风也说了，只能带他一天，所以他也真的非常需要这次机会，让自己成长起来。因为明天就是公开试炼副本开启的日子了。他必须要趁着这个机会，让自己一战成名。话说，明天就是公开试炼副本开启的日子了，帅哥，你会去吗？看现在没什么事儿，苏雨晴也是小心翼翼地问道，生怕又让秦风不开心了。然而，当时的秦风也并没有真的要训斥他的意思，只是要忙着打 BOSS， 所以没工夫跟他说太多。或许当时的语气确实严厉了一些。不过，当听到苏雨晴的话后，秦风也是毫不犹豫道：“当然要去啊！副本里面的奖励这么多。”为什么要浪费？普通人能遇到一次副本，可是相当困难的，因为副本都是在野外随机刷新的。普通人除非运气好，要不然怎么可能找得到？能够遇到亡灵墓地这个副本，还是托了亡灵魂珠那个委托任务的福。要不然，秦风现在估计也遇不到一个副本。而听到秦风的话，苏雨晴在心中暗笑一声：“帅哥也要去参加公开试炼副本，这样的话，等到试炼结束，那就能够知道他叫什么了。”嘻嘻。也就在苏雨晴这么想着的时候，忽然，在他们的面前，几十只骷髅怪物忽然拦住了他们的去路。而在骷髅群中，一只手持赤红法杖的矮小骷髅被所有怪物众星拱月般的围在中间。来了吗？最终 BOSS， 下意识的，秦风直接向那个矮小骷髅望去。修罗级火焰骷髅王 LV 2 0阶位青铜级 BOSS， 生命36万，攻击 7,200 防御 1,600。移速430技能：火焰洪流、火焰喷射、火焰折射，修罗级光环，增幅 1,000% 全属性。好家伙，这攻击还是有点猛的，就是不知道这家伙的技能怎么样了。秦风有预感，这家伙肯定不像是表面看上去那么简单，因为他身边的那些护卫骷髅，每一只的属性实力，可是都不低于外面的青铜级 BOSS。也就是说，秦风这一次。不光是要面对这头火焰骷髅王的最终 BOSS， 还要面对那些堪比 BOSS 怪物的上百只小怪。先处理这些小怪，就是不知道这些小怪会不会有经验奖励了。秦风思路清明，没有丝毫犹豫，直接动手。岩爆！这时，一团炽烈的火焰瞬间从火焰骷髅王的身上爆开，紧接着便瞬间蔓延到了周围上百米的区域。负 1,580 负 18,206 负 18,188。负一万八千二百三十五，顷刻间，大片的伤害数字直接从那些骷髅护卫的身上出现，仅仅只是一招，就让他们的血量直接损失了一半左右。而那一个可怜的一千五百多点伤害，则是打在火焰骷髅王身上的伤害。不得不说，这家伙虽然是一个法师类别的 BOSS， 但在修罗光环足足十倍全属性的恐怖加成之下，也直接让他的防御暴涨到了一万六千点，这让秦风的群攻技能根本就打不出来多少的伤害。渺小的人类。竟敢与亡灵作对，来感受一下亡灵的怒火吧！受到伤害那一刻，那火焰骷髅王愤怒了。下一秒，他手中的法杖高高举起，瞬间凝聚了一团极为恐怖的火焰元素——火焰洪流。这一刻，如同岩浆一般浓稠的焰流瞬间朝着秦风涌来。火焰洪流凝聚无尽的火焰元素，使其幻化成为一股火焰洪流，侵袭前方所有敌人，造成攻击力 x 80% 点的巨大伤害。第23章副本通关。海量奖励涌出，完了，这技能范围也太大了吧！帅哥根本躲不过去啊！早就远远的推到了一边的苏雨晴，看到这个技能之后，顿时被吓得捂住了嘴巴。然而
，原力护盾。看到那如同海啸般的火焰洪流，秦风也知道这技能躲不过去了。没办法，范围太大了，只能开启原力护盾硬抗。轰！这一刻，那如同已经被实质化的火焰洪流，瞬间对秦风的原力护盾造成了恐怖的冲击，顿时发出阵阵轰鸣的爆响声。不过，负四万零三百二十，护盾减免，就这点伤害，连我的护盾都打不破啊！看着自己身体周围只是产生了一些细密裂痕的原力护盾，秦风不由得笑了。看来这技能也就是 80% 左右的攻击加成，在我原力护盾 30% 的免伤之下，也就只能打出4万左右的伤害。秦风嘴角微翘，眨眼间就算出了这个技能的强度。如果是这样的话，那就不用顾虑什么了。元素冲击，负三万两千七百八十一，负四万八千七百八十七，负三万两千七百五十五，负四万八千六百五十八。这一刻，秦风开始疯狂操作起来，一道璀璨的元素光束释放，短短十几秒的时间，便将火焰骷髅王身边那上百只的骷髅护卫全部剿灭。丁，你击杀了修罗级 LV 2 0骷髅护卫，获得了2万点，挣 500% 经验。丁，丁，丁，等级提升至 LV 1 4丁，等级提升至 LV 1 5丁，你获得了奖励，四维属性加50点，智力加100点。自由属性加二百点。这时，当海量的经验涌入秦风的经验条后，直接让他的等级瞬间暴涨到了十五级的百分之三十多。这经验也太爽了！这些小怪怎么不多来点？看着那些纷纷倒在地上的骷髅护卫们，秦风有些可惜道。不过，他这话要是让其他人听到，那不还得被气死？好家伙，这个火焰骷髅王，他们都根本没法处理了。你竟然还想着多来点小怪，还让不让别人打了？该死啊！竟然敢杀害我们的亡灵同胞！人类，你要为此付出惨痛的代价！看到身边的护卫纷纷倒在地上，火焰骷髅王直接怒了。火焰喷射，火焰喷射，凝聚无尽的火焰元素，喷射出一道火焰之柱，对前方所有敌人造成攻击力 x 300% 点的巨大伤害。这一刻，火焰骷髅王手中的法杖直接瞄准了秦风的身体。下一秒，一道手臂粗细的火焰之柱顿时喷射而出。走位，翻滚。闪避，跳跃，火焰洪流躲避不了。这区区一个火焰之柱，对秦风来说一点压力都没有。还没等那火柱喷射到自己的面前，便直接用自己灵巧的身法，不断的躲避这火柱的攻击。不仅如此，秦风还能够不断的找出各种空闲时间，对火焰骷髅王发起反击。好强啊！这帅哥不光是能硬生生抗住那个火焰洪流的伤害，甚至还能完美躲避火焰喷。哪怕就是秦风来了，也根本不如这个帅哥吧。苏雨晴看得如痴如醉，不得不说，强大的男人对女孩子来说，天生就带有着极强的吸引力。要是以后我的男人也能这么厉害就好了。此时的苏雨晴恨不能直接把秦风拐到苏家，做自己的上门老公。可惜，他的想法秦风根本不知道。完美操作了十几分钟后，随着秦风最后的一发元素法球轰击在了那火焰骷髅王的身上，他最后的一丝血条也彻底被秦风清空。不。亡灵是永生的，伴随着一声不甘的怒吼，这头火焰骷髅王的身体顿时化作一缕烟尘，消失在了空气之中。丁，你击杀了修罗级 LV 2 0青铜级 BOSS 火焰骷髅王，你获得了155万点，挣 500% 经验。丁，你完成了亡灵墓地最终阶段。丁，你成功通关了修罗级亡灵墓地，你的个人战斗贡献为 100% 获得了通关奖励。稀有青铜级装备 X 1稀有青铜级技能 X 1技能原石 X 1 0 0 0 0特殊奖励宝箱 X 1 0经验500万，挣 500% 丁，等级提升至 LV 1 6丁，等级提升至 LV 1 7丁，你获得了奖励，四维属性加50点，智力加100点，自由属性加200点。这一刻，那一连串的系统提示直接出现。这时，副本外，那些围观的职业者也在这一刻看到了副本进度信息。亡灵墓地实时进度信息。为命名队伍，已通关。这一刻，当“已通关”三个大字出现在众人的面前之后，所有人瞬间感觉一阵剧烈的头皮发麻。我尼玛，这这这，这是真的吗？那小子竟然真的打穿了这个亡灵墓地副本，太可怕了！这简直是要逆天啊！这家伙可是单刷，单刷呀，一个人就能打穿整个副本，这也太夸张了吧！不可思议，这特么到底是什么怪物啊？所有人被惊呆了。看着那副本进度信息，嘴巴全都张成了 O 型。要知道，这副本他们不知道在这几天的时间攻略了多少次之后
，才勉强能够打穿普通级副本。可这小子一来，竟然直接一次通关了！天才、怪物、变态，一时间，无数词汇充斥在所有人的脑海当中。但也就在这时，有人忽然想到什么：等等，这小子现在通关了普通级难度的副本，之后为了亡灵魂珠，肯定要继续刷。别说了。我要跟他一起组队，要是能跟他一起，那这个副本的噩梦级难度岂不是随便就能过？想到这里，所有人顿时兴奋起来。然而，他们不知道的是，秦风刷的可是修罗级难度的亡灵目的，普通级，开什么玩笑？且不说秦风根本就没有这么多时间浪费在刷这个副本上面，即便是有时间，那普通级难度的副本也根本爆不出来亡灵魂珠的呀。所以，秦风怎么可能去刷那区区普通级难度的副本来浪费自己的时间？与此同时，副本内看着眼前的奖励，秦风被惊呆了。稀有装备、稀有技能，还有一万颗技能原石。好家伙，这修罗级副本的通关奖励果然逆天啊！还有特殊奖励宝箱，这东西应该就是能爆出亡灵魂珠的宝箱吧？看到这丰厚的奖励，秦风心中激动无比，开启特殊奖励宝箱。没有犹豫，秦风直接将那十个特殊奖励宝箱直接开启。第二十四章。灵光面具，恐怖的稀有装备。丁，你开启了特殊奖励宝箱，获得奖励体质金元。丁，你开启了特殊奖励宝箱，获得奖励亡灵魂珠。丁，丁，运气不错，秦风第二个特殊宝箱就直接开出了委托任务的亡灵魂珠。不光如此，那十个宝箱其他的奖励也让他大为惊喜。首先是四颗属性金元，敏捷金元 X 2潜能可激发，使用后。可直接永久获得十至一百点敏捷属性。除了这两枚敏捷金元之外，还有一颗体质和智力金元。这东西的效果很简单，使用之后就能够直接获得大量属性。当然，到底能够增加多少，就看自己的人品了。没想到这东西也能激发潜能。看到那潜能可激发的标注，秦风眼前一亮。试试，秦风给这四颗金元全部激发了一下潜能。敏捷金元 X 2 Max 使用后。可直接永久获得100点敏捷属性，好家伙，居然变成了直接获得100点属性了吗？秦风有些意外，这效果倒是不错。没有犹豫，他直接将四颗属性金元全部使用了。毕竟能够永久加属性，这种东西谁也不会嫌多。定，你使用了智力金元，你提升了100点智力属性。定，定。随着一连串的提示过后，秦风的属性也大涨了一阶。要是能一直有这样的东西，那就舒服了呀。躺着就能加属性，这简直不要太爽！秦风有些贪心不足的笑了笑，随后继续看向其他的收获。除了这四颗属性金元和亡灵魂珠外，还有一个厨师职业者所用的冰晶寒露和一滴药剂师非常喜欢的狂热精血。总之，全都是相当稀有的宝物。另外，还有一本阵法师的青铜级雷电阵法图谱，一本药剂师的青铜级魔能药剂配方。不得不说，这两件宝物那可就是相当稀有的东西。哪怕千万龙币都不一定能买得到。如果让交给交易会所的拍卖行，或许能够大赚一笔。秦风已经有了安置这些东西的方法，最后一件就比较普通了，是一本牧师进化类的青铜级技能——青灵术。不过对于牧师来说，这种拥有进化类效果的技能也是相当抢手的，卖个五六十万不成问题。然后便是那一件稀有青铜级装备宝箱和一本稀有青铜级技能宝箱。秦风直接将其开启，叮，你获得了稀有。青铜级装备宝箱中的奖励，灵光面具。丁，你获得了稀有青铜级技能宝箱中的奖励，幽魂之眼。稀有装备一共拥有三件，分别是面具、戒指、项链。其中面具位置是最难获得的一件，属性也极为特别。让秦风没有想到的是，这一次自己倒是直接开出来了最珍贵的面具位置。这运气倒是不错啊！激发了一下灵光面具的潜能之后，秦风直接将其打开。青铜级。灵光面具法师，类别特殊装备，攻击正 18%4% 增加 18% 的基础攻击，这就有点梦了呀。和普通装备的属性不同，面具都是以百分比效果增加的的属性，所以哪怕是用到后期，这种装备依然一件难求。要不怎么能说是稀有装备呢？这一下，它的属性面板也瞬间发生巨大的变化。名称：秦风 Max， 等级17。百分之二十二，状态生命两万四千二百零五，魔法四万七千五百，攻击九千五百零五，正百分之十八，防御一千七百九十一。
移速 1,113.5 射程 1,035 属性力量 1,439 智力 4,601 体质 1,581 敏捷 1,664 原本在升到17级以后，秦风的基础攻击仅仅只有 9,500 多点，但有了灵光面具的加成之后。秦风的极限攻击力瞬间提升到了 11,215 点，暴涨 1,700 多点攻击，相当于秦风身上这柄满潜能的青铜及法杖的十倍属性，可想而知，这面具装备的增幅究竟会有多逆天了。然后就是那本稀有技能《幽魂之眼》，青铜级《幽魂之眼》LV 1 7职业法师，效果：开启该技能后，你的双眼拥有了足以看破幽魂的力量。立刻获取施法距离 x 10% 范围内所有敌方目标的真实视野。注：该技能无法提升星级。魔法500点，持续10秒，冷却30秒，是反影类技能。激发下潜能看看。秦风眉梢一挑，对他使用了下天赋。丁，你成功激活了幽魂之眼中的全部潜能。青铜级幽魂之眼 LV 1 7职业法师。效果：开启该技能后。你的双眼拥有了足以看破幽魂的力量，立刻获取施法距离 x 100% 范围内所有敌方目标的真实视野。若敌方目标在幽魂之眼范围内，处于鬼炸类状态，则会受到额外 100% 伤害。注：该技能无法提升星级，无敌了，范围直接增加10倍，还有了一个额外增伤的效果。秦风觉得有些不可思议，这一下，原本应该是最克制法师的刺客类职业，现在反倒直接被秦风这个法师给克制了，这就有点离谱。可惜的是，这个技能不能提升星级，但即便如此，这也算是相当强大的一个技能了。不得不说，这两件稀有道具都对秦风的战力有着极强的助力。最后，就是秦风最为看重的收获——一万颗技能原石。没想到我这么快就可以直接获得一个满星级技能了。秦风觉得有些梦幻。一万颗技能原石或许不能够将一个青铜级技能升到满星，但把元素法球升到满星肯定是绰绰有余的了，因为。哪怕是从头开始给元素法球升星，对到十星级也不过就是需要 1,888 颗技能原石罢了。没有犹豫，秦风直接打开了元素法球的技能面板，直接开始升星。定，定，定，你消耗了 1,000 颗技能原石，成功将九星级元素法球提升至 max 星级。果然，传说是真的，这十星级技能还真的是满星级。看到那个 max 星级的标注，秦风惊喜万分，想都没想。秦风立刻打开了元素法球的技能面板，第25章满星级技能，逆天蜕变，神圣元素法球 Max 接位普通级，效果凝聚出一颗元素法球，对施法距离内的一个敌方目标造成攻击力 x 200% 点的真实伤害。神圣，当该技能的星级提升至 Max 星级后，则拥有了至高无上的神圣特性，直接蜕变为神圣元素法球。魔法10点，星级 Max， 一眼望去。原本普普通通的元素法球，忽然多了一个名为神威的效果。开启神威效果，就会变成神圣技能。等一下，这神圣技能的效果，该不会就是那个传说中的神圣序列的效果一样吧？所以，现在这个元素法球，如果开启神威效果之后，就能够直接打出神圣伤害。神圣伤害，这东西虽然秦风从来没有见过，但身为学霸，他很早之前就听说过。简单来说，这神圣伤害也可以理解成为真实伤害，但却比真实伤害更加强大。因为，它不光是能够无视基础防御、护盾等效果，甚至还能无视免伤、无敌、无法选中等所有抵抗类手段。也就是说，一旦被神圣伤害命中，那就会必然见血，根本没有任何的反抗的手段。老天，这满星蜕变的效果也太夸张了！我这可是才十几级啊，竟然就拥有了那些神级大佬才能够勉强获得的专属效果。秦风忽然觉得一阵头皮发麻，但很快他就明悟了。这满星蜕变的效果确实强大，但其代价也是普通人无法承受的。不说把技能升到满星了，哪怕是五星级甚至三星级技能，都要花费不少金钱和资源了。十星级技能，恐怕即便是那些蓝星的至强者们，在面对升级满星级技能所需要的海量资源，也会忍不住胆寒吧。升星，以后必须要把所有技能全部升到满星。秦风深呼吸了一口，直接给自己定下目标。不得不说，这满星级所带来的蜕变。确实是逆天了。而此时，升完元素法球之后，秦风手里还剩下 8,600 多颗技能原石。虽然不能把一个青铜级技能升到满星，但多提升几个星级还是勉强可以的。定，定。
丁，你消耗了两千颗技能原石，成功将七星级元素冲击提升至八星级。定，定，定，你消耗了一千颗技能原石，成功将六星级原力护盾提升至七星级。一番操作，元素冲击直接从五星级提升到了八星级，攻击加成也从之前的 750% 提升到了 900%。原力护盾也被秦风从零星瞬间升到了七星级，那护盾值的攻击加成也从一开始的 1,000% 直接暴涨到了 3,800% 一个星级直接提升足足 400% 攻击加成的护盾量。不得不说，这护盾类技能的加成幅度就是逆天，比元素冲击高了足足好几倍。按照他现在的极限攻击来说，一旦开启原力护盾，秦风就能够直接拥有42万多点的护盾，这就有点恐怖了。40多万的护盾，我哪怕是站着不动。同级别的职业者也根本破不开我的护盾。秦风满足的笑了笑，对自己现在的技能可以说是相当满意了。至于那个岩豹，算了，也提升一下吧。反正到时候遗忘技能的时候，对于我来说，这些技能原石也能够全部吐出来，完全没有任何的损失。微微思忖，秦风直接开始操作。定，定，定，你消耗了500颗技能原石，成功将五星级岩豹提升至六星级。很快。秦风手里的那 1,600 多颗技能原石，也把岩豹的星级提升到了六星级。至此，秦风也就剩下了740颗技能原石了，也不够岩豹下次升星所需要的 1,000 颗技能原石的数量。值得一提的是，当使用遗忘原石将技能遗忘之后，也是会返还一部分技能原石的数量的。如果是一星级青铜级技能，则会返还十颗；二星级则会返还二十颗；三星级五十颗；四星级一百颗，以此类推。总的来说。这返还技能原石的机制和 100% 成功升星的数量是一样的，但对秦风来说，这完全相当于白嫖。而岩豹经过升星之后，也发生了不小的变化。青铜级岩豹 LV 十，职业法师，效果瞬间点燃一片160米的区域，对整个区域造成攻击力 x 420点的伤害，并对所有被命中的敌人，并造成灼烧效果。灼烧每秒受到攻击力 x 50% 点的伤害，持续到目标死亡。魔法。一百点，星级六星级，原石零一千，成功率百分之零点零零零一，不错。看了一眼这六星级岩豹的属性，秦风也是相当满意。虽然伤害范围和攻击加成没有提升多少，但那灼烧伤害却从一开始百分之二十提升到了百分之五十。要知道，秦风给这个技能升星最看重的就是这个能够持续到目标死亡的灼烧效果。至于他的基础伤害，那就无所谓了。每秒造成 50% 攻击加成的伤害，要是再跟 BOSS 打个十几分钟，光是这个灼烧伤害都已经非常可怕了。至此，他此行亡灵墓地副本的所有收获也全部处理完毕。现在时间还早，要是直接回城，那就太可惜了。先刷到下午，然后再回去交任务吧。秦风退出副本，思索道：“毕竟，明天就是公开试炼副本开启的日子了，趁着这最后一天的时间，自己再刷刷怪也不错。”与此同时，副本外。上百个职业者围在这个亡灵墓地的副本，等待着秦风的身影出现。他们都梦想着秦风出来之后，还能够带他们刷一波噩梦级，甚至更高难度的副本呢。不是，这都通关半天了，怎么还没出来？是啊，他在里面干嘛呢？几个职业者等得烦了，忍不住吐槽道。就在这时，快看，那小子出来了。第二十六章，什么？那小子刷的修罗级难度。看到秦风的身影，所有人一哄而上。小哥，没想到你实力这么强啊！竟然能单刷这座亡灵墓地的副本。是啊，你接下来是不是要去刷困难级，或者直接去噩梦级难度了？要不要带我一个？兄弟，和我一起吧！我是白银级防御天赋的战士，我很能抗的。我是黄金级治疗天赋的牧师，跟我在一个队伍吧！别听他们的，和我在一起，我伤害也很高的。哼，老李，你伤害再高，能高得过这位小兄弟吗？咱们要是能跟他一起组队，那最大的任务。就是保护好这位小兄弟就行了，就是还伤害高，谁稀罕你那点伤害啊？兄弟，别说这么多了，咱们一起刷副本吧，跟我，跟我一起。这一刻，那些人像是疯了一样，纷纷抢着要秦风当自己的队友一起下副本，吵死了。秦风面无表情的扫了他们一眼，下一秒，那些职业者们被吓得身体顿时一僵，下意识的向后退了几步。没办法，秦风之前一招秒杀那个二十级战士的那一幕。还深深刻在所有人的心里，谁都不知道，他要是心情不好，会不会又出手秒杀几个人？这时，秦风才继续说道：“我最后再说一遍
，我不组队。另外，这副本也不用再刷了，不用再刷了。这什么意思？其他人纷纷疑惑。然而，就在这时，在人群外围，一个游侠职业者忽然惊呼道：“卧槽！这副本入口好像正在消失啊！”什么？听到这话，所有人向副本入口望去，果然，那原本深邃黑暗，如同时空隧道般的圆形副本入口，此时正在渐渐淡化。仿佛快要消失一般，这怎么回事儿？青铜级的副本入口不是能持续一个月吗？对啊，这入口才出现三五天，怎么这么快就要消失了？等等，这家伙该不会刷的是修罗级难度的副本吧？你说什么？怎么可能？刹那间，所有人愣在原地。副本入口确实是有这么一个机制存在的。青铜级的副本入口，如果出现之后，最多能够持续一个月的时间就会消失。嗯，也不能说是消失，而是副本空间崩塌。本质上来说，副本空间属于是蓝星世界的一个空间裂缝产生的域外空间。如果在一个月内不能够将其中的怪物全部剿灭，副本空间就会直接崩塌。之后，副本之中的那些实力强悍的怪物就会直接涌入蓝星之中，再加上他们残暴至极的性格，直接就会引发一场魔潮暴动。五年前，秦风这一世的父母的死因，就是因为江云是一个英雄级副本无人能通关，导致空间崩塌，从而引发的那场魔潮暴动。没办法。江云市的最强者就是江云市职业者工会的会长林万里，而林万里也不过就勉强是六十级巅峰英雄级阶位罢了。让他对付一两个普通的同级怪物还好，但副本中的英雄级怪物那可是有着相当于足足史诗级阶位的实力，林万里根本抵挡不住。最后还是东山省紧急派遣了许多史诗级强者，才镇压了这场魔潮暴动。然而，魔潮暴动虽然压制了，但死去的那些人类却再也不能复生。类似于这样的魔潮暴动事件。江云市、东山省，甚至整个龙国、整个蓝星都在不断发生。秦风没有怨天尤人，他只怪当时自己实力不够强，没有保护好自己的亲人，所以他才想要更快的变强。当然，这些副本空间的出现也不一定全是灾难。如果职业者能够成功剿灭其中的怪物，获得的奖励和资源也是不可估量的。就比如秦风这一次，在这座副本之中，光是等级就直接提升了七八级，简直不要太忙。而如果……职业者们能够顺利剿灭噩梦级难度的副本，则等到副本空间持续时间到达后，就会自动消失。如果是地狱级难度，则副本空间就会减少一半的剩余开启时间。但如果直接剿灭修罗级，也就是最高难度副本之中的怪物，则当副本通关之后，这座副本空间就会直接消失。也正因如此，那些围在秦风身边的职业者们，当看到了副本入口即将消失的那一幕后，才刚刚反应过来，这家伙。刚才刷的竟然是修罗级难度的副本，这这特么假的吧？修罗级难度的副本，这怎么可能？离谱！他到底是怎么做到的？疑惑、惊讶、不解，一时间，无数复杂的情绪充斥在了众人的心中。不过，对于他们到底是什么想法，秦风就懒得多管了。有这闲工夫，还不如去多刷几只怪来的实在。然而，就在秦风离开没多久，那个一直坐在角落的音质法师忽然想到什么。等等，兄弟们，那小子要是真的刷的是修罗级难度的亡灵目的，那他身上肯定会有不少的奖励吧？肯定这样的，对吧？你这是什么意思？听到这话，其他人有些诧异，还能什么意思？阴质法师的眼角阴狠的抽动了一下，要是把他杀了，那些奖励可就是我们的了呀！死，好像真的可以啊！这一刻，职业者们顿时心动了。然而，一想到秦风秒杀二十级战士那一幕。他们又下意识地缩了缩脖子，虽然都知道那小子手里肯定有不少奖励，但谁都不想拿自己的命开玩笑啊！呵呵，一群胆小鬼！看到这些人胆小如鼠的模样，阴质法师忍不住嘲讽了一句：“你们要是不去，那我自己去了。那小子能秒二十级战士，也不过就是偷袭罢了。如果那战士技能全开，区区十二级的法师能秒，你们这些胆小鬼，别等到我把那小子手里的东西抢过来以后，你们再后悔。”说着，阴质法师头也不回。悄悄向秦风刚才离开的方向摸了过去，这一下，其他的职业者们顿时慌了。很快，几个职业者再也按捺不住自己的心绪。操！人未才死，老子干了，我也去。那法师说的不错，如果技能全开，那小子怎么可能秒杀二十级战士？就是，上次是他偷袭别人，这次是我们偷袭他。区区一个法师罢了，我就不信我堂堂二十级全三星技能的刺客，还秒不了他一个区区法师。等我。马德，你们别下手这么快啊！一人动身，在场所有人瞬间被感染。毕竟
，秦风现在手里的那些修罗级副本的奖励实在太诱人了，谁都不想放弃。第二十七章，全部镇杀，秦风之威，可笑，居然还有人追过来了，难道是想偷袭我？刚走了没多远，秦风就停下了脚步，旋即他直接转过身，对着前方的空气说道：“你们这些杂碎，要是想动手，那就别浪费时间了，一起上吧。”秦风怎么可能不知道他们的心思？野外的劫掠者太多了，看到那些弱者，哪怕他们身上没多少东西，也想摸两下手试试。如今，自己刚刷完一个修罗级副本，身上这些珍稀材料，随手就能卖到大几千，甚至上亿龙币。这些青铜级职业者怎么可能不心动？没想到居然被发现了。既然如此，小子，那就别怪我们了。阴影潜伏，十字背刺。话音未落，一个刺客直接释放出了阴影潜伏。朝着秦风突袭过来，马德居然提前动手，不讲武德！这小子身上的东西是我的。这一刻，在那个刺客抢先动手之后，其他人再也按捺不住，瞬间倾泻出了自己的技能：连珠剑矢、火焰榴弹、巨力崩斩、雷电麻痹、顷刻间，无数技能在这一刻铺天盖地的朝着秦风压了过来。完了！看到这一幕，苏雨清傻眼了。他不明白这些职业者为什么要对他们动手，但这铺天盖地的攻击根本不可能有任何人扛得住吧？然而，此时的秦风脸上甚至看不出一丝慌张的神色。别动！这时，秦风手臂一挥，下意识将苏雨晴强行抱在了自己的怀里。紧接着，一层透明的银白色护盾瞬间出现，原力护盾。就在这时，吭，枪，轰！伴随着无数宛如金铁交加的剧烈碰撞声响起，那足足上百道攻击过后，那原力护盾甚至连一丝裂痕都没有。好，好强！这时，当感受到了秦风怀里这强大的安全感，苏雨晴的胸口因为激动和紧张，不断的砰砰直跳。下意识的，他抬头看了秦风一眼，那俊俏冷意的模样瞬间让苏雨晴动心了。好帅！呜、哦，太帅了！这一刻，苏雨晴彻底沉沦了，闭上双眼。苏雨晴什么也不管了，死死地抓着秦风胸口处的衣物，紧紧贴在他的怀里，仿佛只有能够待在秦风的身边，自己才能够有一丝安全感。不过，此时的秦风就没想这么多了，几百人的攻击连护盾都打不破，太弱了。秦风轻嗤一声，这些人虽然都是二十多级的职业者，但在秦风的身上，最多也就是一两千点的伤害罢了。那原力护盾足足有着四十多万的护盾值。哪怕他们上百人的一轮攻击加起来，甚至都打不掉秦风一半的护盾量。下一秒，他直接抬起手中的法杖，幽魂之眼。这一刻，秦风的双眼的瞳孔顿时变成了如夜空般深邃的模样。与此同时，周围的一切在他的眼中也变得清亮起来。隐身，对我有用吗？看着那个最先出手、即将要来到自己面前的那个刺客，秦风冷冷一笑。下一秒，元素冲击，刹那间。一道散发着璀璨荧光的元素光束，直接从他法杖顶端爆射而出。轰！负九万九千八百六十三。丁，你击杀了 LV 二十青铜级，离开！一招直接秒杀。随后，当元素光束贯穿了那刺客的身体之后，又继续向更远处冲击过去。负九万八千八百六十二。负九万九千五百一十四。负九万九千七百六十七。顷刻间，随着那一连串将近十万点的恐怖伤害爆开。那些隐藏在后面灌木丛中的那十几个职业者，甚至还没反应过来发生了什么，便再次被元素光束贯穿。丁，你击杀了 LV 二十青铜级王林。丁，你击杀了 LV 二十青铜级吴帆。丁，丁，丁，直接无视了那接连不断的击杀提示。秦风直接再次释放技能，岩爆，负三万三千零四十七，负三万两千六百三十三，负三万两千九百五十八。尽管岩爆的伤害不如元素冲击，但岩爆的范围却比元素冲击大多了。而且，哪怕只有三万多点的伤害，对付那些二十级脆皮的法师、游侠类职业者，也是绰绰有余了。一波下去，那残留的不到百人的职业者们瞬间被灭杀了大半。随后，秦风没有犹豫，直接冲上去将剩下的那些人也全部剿灭。前后不到两分钟，上百个意欲偷袭秦风的劫掠者便被秦风全部屠杀一光。呵呵。还想来抢我，现在反倒是被我抢了。将他们身上那些道具、材料，统统收入背包中后，秦风忍不住嗤笑一声。虽然没什么好东西，但这上百人的材料加起来
也能卖出去个三四千万之多。只能说，质量不够，数量来凑。毕竟是上百个青铜级职业者，哪怕再穷，数量摆在这里，收获也不算太差。真的太强了！站在原地，苏雨晴彻底被秦风这一次杀戮震撼到了。面对上百个等级比自己还高的职业者，他竟然一点慌乱都没有，甚至还直接出手，在短短一两分钟的时间，就直接把这些人全部反杀了。这也太帅了吧！帅哥，你有没有女朋友？我那个什么，我一个闺蜜最近想找个男朋友来着。苏雨晴是想说自己的，但真的没有这个勇气。所以你要没有的话，抱歉，咱们还是先刷怪吧。不等苏雨晴把话说完，秦风便直接拒绝道：“啊，好吧。”苏雨晴有些失落，哎，好不容易鼓起一次勇气，竟然这么直接就被拒绝了，这也太丢脸了。丁，你击杀了 LV 1 9斑斓猛虎，获得了 1,900 点，挣 500% 经验。丁，丁，丁，等级提升至 LV 1 8丁，你获得了奖励，四维属性加50点，智力加100点，自由属性加200点。很快，时间来到了下午将近4点，终于升级了。这在野外刷怪的升级速度也太慢了吧！竟然刷了快九个小时才升级。将那二百个自由属性随手加到智力上面后，秦风也是忍不住吐槽了一句。随后，他看了眼时间，已经四点了，看来该回去了。秦风已经深入迷娇雾林很远了，回到江云市至少得一个多小时的时间。苏雨晴，今天就这样吧。这时，秦风也将苏雨晴叫到身边，提醒道：“啊，这么快一天就过去了吗？”苏雨晴有些不舍，她还没和秦风在一起待够呢，竟然这么快就已经到了快晚上了。好吧，那我们一起回去吧。苏雨晴直接道：“好。”秦风点点头，也没有拒绝。江云市西城门口，二人相互告别之后，秦风也直接来到了任务大厅之中。还好，现在才不到五点半，任务大厅还没有关门。你好，我来交付十七号委托任务。秦风直接将亡灵魂珠拿在委托负责人面前，小伙子。我要是没记错，你是今天早上才接的任务吧？这么快就完成了，真是后生可畏啊！那委托负责人有些意外，但还是很快的给他办理完了任务，交付流程。终于，秦风也得到了那本心念已久的青铜及法系被动技能。第二十八章，天赐之光，神级被动技能。没有犹豫，当秦风拿到这个技能的那一刻，便直接查看起来。青铜级天赐之光，当自身生命值处于 100% 时。基础攻击力增加 5% 好家伙，满血就能直接增加 5% 的攻击，这被动技能有点爽啊！看到这个天赐之光的效果，秦风直接心动了，而且这还只是这个技能的基础形态，激发天赐之光。下一秒，秦风直接对其使用了自己的天赋，青铜级天赐之光，当自身生命值处于 100% 时，基础攻击力增加 30% 若自身生命值不足 100%。则提升 30% 基础防御，逆天了！不光基础效果多了5倍，甚至还新增了一个增加防御的效果。这天赋果然是每次都能给我惊喜啊！秦风忍不住感叹了一下，自己这天赋的强大。原本看到这个技能这么简单，他还以为在激发潜能之后，只会提升一下这基础攻击的增幅效果，没想到竟然还多了一个增加防御的特性，这就有点舒服了。最关键的是，这还只是他的初始效果，不知道升星之后会有多强。想到就做，秦风现在手里还有700多颗技能原石，他直接开始给天赐之光升星起来。定，定，定！你消耗了200颗技能原石，成功将四星级天赐之光提升至五星级。青铜级天赐之光，当自身生命值处于 100% 时，基础攻击力增加 65% 若自身生命值不足 100% 则提升 65% 基础防御。舒服了，一个星级直接提升 7% 的涨幅吗？看到这五星级的天赐之光的效果，秦风也是满意的点了点头。光是这 65% 的基础攻击增幅就已经相当强悍了，再加上他面具的 18% 加成，那就是足足 83% 的攻击加成。这下我的极限攻击就可以从1万零二百零点提升到1万八千0百多点，直接暴涨 8,400 多点，真的逆天！秦风万万没有想到，只不过是随手做了一个委托任务，竟然就有这么离谱的收获，这攻击力都快翻了一倍了。随后。秦风又来到了交易大厅，将手里其他的东西也处理掉了。冰晶寒露直接卖了350万龙币，狂热精血卖出了280万龙币，那本牧师技能也卖了300万龙币。最让他没有想到的是，那本阵法师的雷电阵法图谱竟然直接卖了 3,000 万龙币。
，还有那件魔能药剂配方，也卖了两千八百万龙币。然而，秦风身上那些青铜级的装备技能，还有从那些劫掠者身上掠夺过来的东西，加起来也才卖了三千五百万龙币不到。好家伙，那些生活职业者居然这么有钱吗？这些东西居然能卖这么贵？稍微清算了一下，秦风也被自己现在的身价惊呆了。这一波过后。秦风看了一眼自己银行卡的余额，竟然已经破亿龙币了。但元素冲击想要升到满星，还需要一万五千颗原石，也就是 1.5 亿龙币。算了，这些钱还是先留着吧。秦风叹了口气，原本以为自己很有钱了，没想到根本不够花呀。随后，他还是花了 9,600 多万，买了 8,500 多颗技能原石，将天赐之光一波对到了九星级。嗯，不管怎么说。这被动技能还是相当强大的，无论怎么说，这百分比加成的技能用到什么时候都不会退役。而元素冲击、元力护盾、岩爆这些，随着自己的等级提升，迟早是要被替换、更迭过去的。相比之下，天赐之光就重要许多了。不过，这一波下来，又给秦风打回了原形，手里的钱从破亿龙币到现在仅剩下六百多万，反正够日常开销就行。秦风也没想这么多。之前自己手里攥着几十万龙币，每天只花一两块钱过日子的时候，一样也能过来。现在几百万龙币也根本不用发愁什么。况且，钱这种东西本身就是只有将其转化成为了自己的战力，才能够发挥它最大的价值。否则，空有金钱，没有实力的话，也根本守不住这份财富。回到家，秦风收拾了一下，直接躺在了床上。嗯，明天九点就是江云市公开试炼副本开启的时候了，到时候就需要去学校集合。一同前往试炼副本了。微微思忖，秦风不知不觉便进入了梦乡。第二天七点，秦风早早起床洗漱了一番，找了一家高级餐厅吃了点东西后，便直接回到了学校。不得不说，有钱人确实能够享受。秦风这觉醒，成为职业者三四天以来，今天还是最奢侈的一天。因为去的那家名为海洛斯的餐厅，是一个名叫陈辉的黄金级厨师职业者创办的餐厅，在菜单上一眼望去，随便一个菜品。都要十万龙币以上的价格，然而，这价格不仅不贵，却更是物有所值。因为，秦风光是吃完这顿饭后，就发现自己长了两千二百点生命值，三千五百点魔法值，还有一百二十点智力和一百五十点体质。这个效果足足能够持续一天的时间。代价是，秦风这一顿饭下来，也直接花了足足一百三十多万龙币。最离谱的是，当一天的持续时间过后，这些属性还能够部分转化为自身的永久属性。当然。能够转化多少，就得看自己身体的吸收能力了。有人能够直接转化 10% 有人连 0.01% 都转化不了。简单来说，这原理就像是在那些普通的饭菜中，普通人吃下之后，能够将其转化为自己身体所需的营养物质，从而充沛自身。而有些人纯粹只是个造粪机器，怎么吃都吸收不了一点的影响。但不得不说的是，这有钱人果然逆天，吃饭都能吃得这么讲究。关键人家那个餐厅的人流还是络绎不绝。不少职业者都在人家那边吃饭，甚至秦风早就听说过，江云是有些大家族的管家，早就对陈辉，也就是这家海洛斯餐厅的老板发出邀请，想要他成为自己的专属厨师。只不过陈辉的梦想是星辰大海，所以全部拒绝了。看来，哪怕是生活职业者，只要足够强大，一样能够成为众星拱月的存在。蓝星，还真是一个丰富的世界啊！走在去学校的路上，秦风也是不由得深深感叹了一句。也就在这时，他也直接回到了自己的学校——江云市第一职业者高校，俗称“江云一中”。此时，虽然才刚刚八点不到，但很多学生已经在教室等待着了。那不是秦风吗？还真是他。可惜他已经不是那个人人敬仰的天才了。听说陈阳那家伙可是天天叫嚣要打爆秦风呢。这下有好戏看了。是的，而且陈阳觉醒的还是一个英雄级天赋，简直不要太忙。我也听说了。好像还是一个能够附加真伤的天赋，简直碉堡了。斯纳秦风不是完蛋了？肯定的。看到秦风，很多人下意识的将他和江云陈家的陈阳联系起来。毕竟，江云一中除了秦风这个作为平民天才的异类外，只有陈阳这么一个家族子弟。而且，自从觉醒了能够额外附加自身 5% 真实伤害的英雄级天赋后，陈阳的行事作风就更加张扬，出门打怪都是叫着一大堆的护卫，在他身后喊666。再加上之前在学校的时候，陈阳的成绩一直被秦风所碾压，那心头的怨念也就越积越深。快看，陈阳来了，该不会是要去找秦风的吧？啧啧，快跟过去看看，这次有热闹看了。第二十九章
，难言之隐。江云师的灾难，看到陈阳，众人下意识偷偷跟着他，也来到了高三一班的教室门口。然而，当他们看到陈阳的动作之后，却直接傻眼了。秦风，这是一张一亿龙币的现金支票，也是我一个月的生活费，请你收下。来到秦风的身边，陈阳直接拿出一张支票，放在了秦风面前的课桌上。看到这一幕，那些来围观的学生们顿时傻眼了。我擦，陈阳这要干嘛？是啊，按照常理来说，这陈阳不是就要开始跟秦风决斗了吗？你小说看多了吧？人家陈阳背后的陈家，那可是江云武大家族，而且陈阳还是陈家嫡系的儿子。虽然之前在学校，他的成绩的确一直被秦风压制，但现在陈阳都觉醒英雄级天赋了，还有闲功夫跟秦风一个普通级天赋的废物浪费时间，有必要吗？确实，那微胖男生点点头。他突然拿出这一个亿现金是要干嘛？我也不懂，看看不就知道了。就是，几个学生议论了一番，也没想明白陈阳到底是要干嘛。不光是他们，秦风也被他这一波秘之操作整懵了，抬起头。秦风略有疑惑道：“你是什么意思？我想请你帮个忙。”陈阳犹豫了一下，还是直接开口道：“你放心，这一个亿只是见面礼，无论你帮不帮忙，你都可以收下。”这时，听到陈阳的话，那些围观的学生也忍不住有些被惊讶到了。我没听错吧？陈阳居然找秦风帮忙？是啊，秦风不是只觉醒了一个普通级天赋吗？他能帮陈阳什么忙？离谱！难道秦风是传说之中隐藏的绝世高手？你无敌了，孩子！捂嘴笑。这时，当听到陈阳的话后，秦风也是将那支票收下，然后他直接问道：“所以你说说你想干什么吧。”说到这里，陈阳拉了个凳子，坐在秦风的对面，忽然认真道。我听说了你的事情，从觉醒结束后，你就一路单杀小怪，单杀青铜级 boss， 甚至还反杀了陈家一众青铜级家族护卫。所以你是来给陈宇报仇的。听到这话，秦风淡淡笑道。不过，陈阳说话声音并不大，再加上教室里面很多学生都在聊天，所以此时陈阳的声音基本上只有秦风一个人能听到。只是没想到，自己虽然是斩草除根，但还是被发现了。然而，陈阳却只是轻轻摇头。冷笑一声，不，陈宇那小子死有余辜，而且他只不过是一个支系的后裔罢了，还犯不着让我为他动手。不过，我当时之所以能发现这件事情，纯粹是因为我也在不远处刷怪，所以我就亲眼见证了这一幕。而且，当时的我都没有出手，现在还为什么还来自找麻烦？陈阳倒没有说谎，因为他和陈宇同在江云陈家，所以就被家族派遣到一起刷怪了。而之前那几个护卫逃命的原因，正是想要向陈阳这边的护卫求救。可惜，还没找到陈阳，他们就被秦风追上，全部灭杀了。而这一幕也被陈阳亲眼目睹。而看到了秦风仅仅只是作为一个区区三级的法师，就能够轻松灭杀十几个二十级的职业者后，陈阳也彻底被震撼到了。所以你不是来报仇，那是来干嘛的？秦风忽然想到，刚才陈阳莫名其妙拿出来的那一个亿，前后联想一下，这陈阳似乎确实不像说谎。他要真想报仇，大可以将自己杀掉陈宇的事情。汇报给他背后的陈家，但这几天下来，秦风还真没遭遇过一个陈家的暗杀者，可见陈阳根本就没有任何想要为陈宇报仇的心思。说到这里，陈宇叹了口气，说道：“你知道赵家吗？就是几个月前刚刚从静海市迁到我们江云市的家族。”略有耳闻，秦风点头。陈宇也继续说道：“你或许不知道的是，这个迁到江云的赵家，在静海市原本只是一个微不足道的支系。”他们是在静海市混不下去，所以来到我们这里。不过，自从来到我们江云市后，赵家那个和我们同届的天才，到处挑战江云市的各大新生代天才职业者。而且前段时间刚打败了苏家和李家，接下来不是去挑战王家，就是来挑战我们陈家。而他们这么做的目的也相当简单，那就是为了在我们江云市称王称霸。陈阳咬了咬牙，面目之间满是对那个静海赵家的愤怒。随后，他继续开口：“不过。”我打听了一下这天才的底细，得到的消息是，这家伙是靠着原来静海市带来的大量资源，现在已经冲到了二十级青铜级巅峰。最可怕的是，他拥有的天赋还是传奇级阶位的天赋，一旦开启就能够直接拥有十秒无敌的逆天效果，并且增加大量伤害。虽然有很长的冷却时间，但这效果实在太霸道了，非我自贬。有这种天赋，我根本不是他的对手，所以我就想用这一个亿，临时邀请你成为陈家的客卿。如果到时候我真的不敌。希望你可以帮我出口气，至少不要让陈家败得太惨。陈阳的声音越说越小，没办法。
这事儿太丢人了，自己打不过，所以去叫外援。不知道的还好，要是被那赵家天才知道，怕不是要一辈子将他钉在耻辱柱上。不过，陈阳真的没有任何的办法了。他虽然确实是觉醒了英雄级天赋，但这可怜的真实伤害，别说无敌了，哪怕就是免伤都无法忽视，只能越过一些基础防御和护盾效果。面对那天才的十秒无敌，不只是陈阳，所有人都束手无策。什么？拖过那十秒无敌，抱歉，那赵家天才可是一个刺客职业者，十秒的时间人家都不知道能甩出来多少套技能了，更别说在这个无敌时间，甚至还有大量增幅伤害的效果。毫不夸张的说，同等水平下，哪怕是战士都扛不住这么逆天的伤害。听完陈阳的话，秦风也大概明白了，无非就是外地来了一个想称霸江云氏的家族，而他们家族的新生天才来挨个挑战江云本土的新生代天才。现在轮到陈阳。他也知道自己不是其对手，恰好哪天看到了自己反杀一群二十级陈家护卫的一幕，所以就想让自己出手替他挽回这场必败之局。而之所以赵家族长赵天龙不直接出手的原因，其实也很简单。第三十章，试炼副本开启，意外之喜，因为他如果想要挑战，那必然是冲着那些江云本土各大家族的族长们去的，赢了自然是无限风光，但输了估计也就没脸在江云市再待着了。而且，他这个级别的职业者，在江云市已经属于顶尖战力了。如果闹得动静太大，那很有可能就会引起江云市职业者工会的注意。那可是官方组织，赵天龙自然不会这么蠢，跟官方作对。所以，他很巧妙的让自己的儿子去挑战江云本土各大新生代的天才职业者，赢了，后辈青出于蓝，更能彰显他们赵家冠绝群雄。输了，那全当是小孩子之间的玩闹就行。毕竟热血青年。谁能不做一些冲动的事情？顶了天，自己上门赔个礼、道个歉，事情估计也很快就过去了，而且还能趁机结交一下值得拉拢的势力，可谓是一举几得。而且，只要他们赵家的实力足够强，日后他们一样也是能够稳扎稳打，在江云市站稳脚跟，甚至后来居上。所以，你是想花钱让我给你做打手？对，陈阳连连点头，一脸期待道：“如果你真的能够打败那个赵家天才赵子坤。”我还可以给你一瓶不，十瓶按金级兽血药剂，还有还有，抱歉，不等陈阳把话说完，秦风便直接拿出刚才那一支票，放在陈阳面前。我对你们家族这些纷争没什么兴趣。说罢，他直接起身朝操场外走去。一亿现金，按金兽血药剂，秦风固然喜欢，但这些家族的纷争，他实在不想参与，太麻烦了。秦风还是喜欢自己一个人安静的刷怪。练级，至于那些钱和资源，秦风相信，等到自己有朝一日变得更强，他迟早会得到更多的钱，还有更多的资源。等等，就在这时，陈阳忽然拿起支票，快步追到秦风身边：“兄弟，交易不成仁义在。我刚才说了，这一亿是给你的见面礼。”秦风一脸疑惑，自己都不帮他办事儿了，还过来白送钱？拿着吧。陈阳也不知道该说什么了，直接将支票塞到秦风的手里，便直接离开了。不干活也有钱拿，这倒是挺邪门的。秦风看了一眼陈阳的身影，有些想笑。前往公开试炼副本的车来了，各位学生现在可以上车了。伴随着学校的一声公共播报，一辆装甲车缓缓地开了学校的操场之中。一眼望去，这装甲车的外形就像是和平年代的大巴车一样，但它的外皮却是由一种特殊的金属而制作，据说甚至能够抵抗暗荆棘怪物的攻击，十分坚硬。也就在装甲车，哦不。这个公交车来到学校操场，在校长的引领下，各大参加公开试炼副本的学生也纷纷上了车。秦风上车后，随意看了一眼，那原本江云一中足足五百多个成功觉醒为战斗职业者的学生，这一次参加试炼副本的竟然只有二十多个，别说十分之一，连二十分之一都没有。职业者的世界还真是残酷。过了这个试炼副本，很多原本关系不错的同学，或许就该形同陌路了。秦风感慨一声，旋即。他闭上眼睛，听着校长张国峰不断讲解着关于试炼副本的一些细节。总的来说，试炼副本并不难。开启之后，所有学生都会进入同一个试炼副本空间，之后就会不断刷新出海量的小怪。击杀这些的小怪，还会引出青铜级 BOSS。击杀小怪、青铜级 BOSS 等怪物后，就能够获得试炼积分。小怪会有100点积分，青铜级 BOSS 则是足足一万积分。但最离谱的是，每次获得积分后，学生所获得的积分。是会被试炼副本内所有其他人看到的。如果将你杀掉之后
那别人就会将你所拥有的全部积分全部掠夺一空。不过，值得一提的是，被杀的职业者并不会真正死亡，而是会被传送出副本。但尽管如此，被杀的职业者也会直接虚弱24小时，并且在期间直接削弱 99% 全属性。最后，整个试炼副本一共持续10个小时，坚持到最后的就能够得到来自江云市职业者工会的丰厚奖励。而且，前十名学生在试炼副本刷出来的积分。甚至还能够兑换到大量的奖励，不说别的，光是这一点就已经让秦风心动了。这么爽的副本，他怎么可能错过？很快，公交装甲车也直接来到了试炼副本入口的地点。到达目的地后，所有学生也纷纷下车。不过，下车后，秦风却看到这个地方却早就已经人满为患，至少有几百上千人早早就等待在了这里。一眼望去，那些人中不光是有着等待进入试炼副本的少年学生。更有个大高校的校长和前来观看自己儿女表现的家族族长们，每年的试炼副本对于每座城市来说，还真是一场空前盛宴啊！秦风看了他们一眼，暗自感叹道：“然而，这上千人里面能超过一百个真正来参加试炼副本的学生就不错了，大多数都是来观战的。”他看了一眼时间，发现自己来的时间还挺巧，只差十分钟就是试炼副本开启的时间了。很快，十分钟过去，欢迎各位学生来参加公开试炼副本。祝你们都能够取得一个好成绩！现在试炼开始。随着几位校长说完开幕词后，也退到了一边，刷刷刷。这一刻，那上百个早就跃跃欲试的学生纷纷进入了那个深邃黑暗的试炼副本入口。秦风也没有犹豫，跟在队伍后面也一同进入了副本。随着一阵熟悉的眩晕感过后，秦风也进入了副本之中。丁，你进入了试炼空间，倒计时。九分三十二秒、三十一秒、三十秒、二十九秒后，将会正式开启试炼。这时，一道系统提示也出现在了秦风的面前。没多久，当所有的学生进入正式试炼空间之后，副本也即将正式开启了。只见周围上千只小怪直接出现在了众人的眼前。嗜血斑蛇 LV 十，生命 6,350 攻击 280， 防御210技能嗜血之牙。一眼望去，这属性普通到简直不能再普通，也就比普通十级小怪强了一点。正好拿你们来试试我全新的元素法球。刷！秦风没有犹豫，直接甩出一颗人头大小的璀璨光球。神圣元素法球。然而，当秦风看到嗜血斑蛇身上爆开的伤害数字后，却大为惊讶。第三十一章：神圣伤害。过江龙来袭，负三万七千三百五十。神圣伤害。叮。你击杀了 LV 十嗜血斑蛇，获得了100点，挣 500% 经验， 1 0 0点试炼积分。好家伙，还真是神圣伤害！看到这伤害数字后面的标识，秦风有些激动。神圣伤害，无视防御，无视免伤，无视无敌，无法选中，虚无虚化等一切的抵抗手段。有了这种伤害，自己还用发愁打不动人？对了，给这些怪物激发下潜能看看。当看到那怪物奖励的区区100点的经验之后，秦风这才想到自己刚才忘记给他们激发潜能了，就是不知道激发潜能之后，这试炼积分会不会涨了。很快，秦风得出了结论，结果却大失所望，试炼积分还是100点。好吧，有这个不被削减的经验就已经相当不错了，试炼积分这就无所谓了。秦风还打算着，要是试炼积分也能暴涨10倍，那就太爽了。毕竟。等试炼副本结束后，积分可是能够用来兑换很多奖励的。一，不过既然没有这个效果，那也无所谓。刷刷刷，负三万七千三百五十，神圣伤害，负三万七千三百五十，神圣伤害，负三万七千三百五十，神圣伤害。丁，你击杀了 LV 十巨力棕熊，获得了一千点，挣百分之五百经验，一百点试炼积分。定，定，没有犹豫。秦风在这个试炼空间直接开启了大屠杀模式，短短十分钟的时间，上百只小怪直接死在了秦风手中。最关键的是，当元素法球拥有了神圣效果之后，这伤害也稳定了许多，次次都能够直接打出满额伤害，甚至连一丁点的伤害浮动都没有，这就让人很舒服了。然而，他这疯狂的屠杀盛况却是把附近其他的学生看得一愣一愣的。我去，那家伙居然这么猛的吗？刚刚十分钟，竟然已经刷了上万点积分，这速度真羡慕啊！最离谱的是，他的元素法球也好奇怪，居然比我三星级元素法球的体积还大了两倍。是啊，难不成
，他元素法球升到满星级了。开什么玩笑！老子把元素法球升到三星级，都花了四千多万龙币了，而且我这还是运气好，还想升到满星级？做梦呢！就是，我到现在还是一星级元素法球呢。看到秦风这恐怖的刷怪速度，还有他那离谱的元素法球之后，那些学生有些诧异了。那家伙的元素法球也太大了吧！他们的元素法球才拳头大小。而他呢，比人头还大了。然而，他们怎么都不敢相信，秦风现在的元素法球已经是满星级的神圣元素法球了。就在这时，还没等他们想明白怎么回事，在秦风的附近，一头青铜级 BOSS 瞬间刷新在了他的面前。青铜级 BOSS 终于来了吗？秦风看了一眼这 BOSS 的属性，结果才七万多血，懒得多想，他直接给这 BOSS 激发了一下潜能，随手甩出一发元素冲击，轰！负十六万六千五百零三，负十六万六千四百九十五。这时，当那两道伤害数字出现，那头 BOSS 瞬间便被秦风直接轰杀。丁，你击杀了 LV 十青铜级 BOSS， 魔眼如虫，你获得了十二点五万点经验，一万点试炼积分。这一刻，附近所有的学生顿时傻眼了。一个身材干瘦的小法师狠狠地揉了揉自己的眼睛：“卧槽，我没看错吧？这家伙一招直接秒杀青铜级 BOSS。”旁边费尽力气才杀了一头小怪的战士，也直接愣在原地。这假的吧？我特瞄身法拉满，这半天才杀了一只小怪，这家伙竟然能直接秒杀 BOSS 怪物。附近一个身穿洁白牧师长袍、身材火辣的妹子也下意识的咽了口口水，好好帅！这要是我的男人该多好啊！其他人也崩溃了。马德，这伤害也太逆天了吧？是啊，一招秒杀青铜级 BOSS， 这特么简直不讲道理，离谱！为什么都是法师，我就没有这样的伤害？这家伙该不是嗑药了吧？别废话了，试炼空间之中，所有的药剂都会失效的。就是还想嗑药？你给我嗑一个试试。没有人敢相信，秦风的伤害竟然这么逆天。但事实摆在这里，正因如此，那些学生的心绪才彻底崩溃了。麻蛋，都是同届的职业者，怎么你就有这么逆天的实力？不过，秦风却懒得理会这些闲言碎语。秒掉 BOSS 之后，他的积分也直接飙到了十几万之多，舒服。秦风满意的点了点头，继续杀，没有犹豫，他继续投身那些怪物群之中，再次开始疯狂的猎杀。与此同时，当看到自己儿女、学生纷纷进入了试炼副本之后，簇拥在副本外的那些校长、组长们也闲聊起来。赵校长，今年你们一中情况怎么样？别提了，本来我还对那个平民天才期望挺大的，没想到竟然只是觉醒的普通级天赋。哎。啊，不会吧，没骗你，哎，这是真可惜啊。是啊，还好有陈阳那小子觉醒了一个英雄级天赋，也还算不错。啧啧，陈阳确实挺不错的。不过我们三中今年可是觉醒了三个英雄级，还有一个史诗级天赋哦。马德，这么强，你小子今年要发财了呀！嘿嘿，等试炼副本结束，今晚海洛斯我请客。靠，必须要宰你一顿了。不光是几个校长，那些组长们。也纷纷聊了起来。陈组长，听说你们下面一个支系的儿子丢了，怎么样？找到了吗？没呢，这点小事儿就不劳苏组长费心了。哎，我就是听说那个儿子天赋不错，啧啧，可惜了呀。哼，没关系，我陈远泽的儿子也不是吃干饭的。陈家组长陈远泽冷笑一声，继续说道：“你就看着这一次是不是我儿子陈阳坚持到了试炼副本最后吧。”这时，陈远泽话音未落，还没等苏澈开口。不远处，一道令所有人都厌恶不已的声音忽然传进众人的耳朵。哦，没想到陈组长的儿子竟然这么强啊！既然如此，那改天是否欢迎我赵某人之子登门拜访一下呢？这一刻，当听到这个声音之后，所有人下意识向后看去。赵天龙，是的，正是我赵某人。各位别来无恙啊！看到他们这么欢迎自己，赵天龙微微笑道。然而，当那些组长们看到赵天龙的身影之后，却纷纷冷斥。哼，赵天龙，你儿子又参加不了我们江云市这次试炼副本，你来干什么？就是这里不欢迎你，快滚吧！没脸没皮的东西，进海市混不下去，竟然来到我们江云市耍威风。第三十二章，儿子，这一次要好好表现哦。听到这些话，赵天龙不但没有生气，反而笑了。怎么，这么不愿意让我来？难道是你们江云市新生代职业者的实力太菜，怕被我们笑话吗？哈哈，笑死我了！身后，那赵天龙的儿子赵子坤也忍不住大笑几声。父亲说的一点也没错。
江云氏的天才实在太弱了，我这才不到一个月，两大家族的天才竟然全被我打败了。哎，在我们金海市，我可是只有被欺负的份儿啊！说到最后，那赵子坤还一脸委屈的表情，仿佛在展现自己曾经在金海市到底多么受委屈。然而，他越是这样，反而就越是在说明这江云氏的弱小。但听到这话后，其他族长们也是敢怒不敢言，尤其是苏家和李家，因为。他们两家的同辈子弟确实被这个小子打爆了，这是不争的事实。忽然，陈远泽有些压不住自己的火气，直接骂道：“你们赵家只不过是从静海市逃出来的废物，难不成你们见过那些大城市的顶级强者，就真以为自己也是无敌天才了？”呵呵。闻言，赵子坤直接反驳道：“你们说的没错，我们赵家确实是在静海市混不下去才过来的，但这又如何？打你们这些废物，已经是绰绰有余了。”静海市是龙国三大至尊城市，而且是全国经济资源中心。赵子坤觉得自己在这样的地方混不下去，并不是一件丢人的事儿，反而他们还真真切切的见过大世面。甚至他们静海赵家的大族长还是一尊九十五级，阶位高达次神级，哪怕放眼全龙国，都是数一数二的顶级战士职业者。而江云氏这些人呢，别说跟这些顶级强者搭上关系了，怕是连见都没有见过吧？紧接着，赵子坤继续开口道。今天我赵子坤就代表我父亲把话放在这里，如果你们其中有任何人不服，等刷完试炼副本，我就直接摆擂台挑战他们之中的最强者。这一次我就当着你们的面打爆你们江云氏这一届最强的天才，让你们见识一下来自静海市的降维打击。啪啪啪！儿子，说得好！听到这话，赵天龙顿时豪情万丈，忍不住为自己的儿子鼓掌。刚刚听到陈远泽那一番嘲讽。他都已经无话可说了，但自己的儿子却直接站出来，硬生生将所有人的气焰全部压了下去，简直让他脸上容光万丈啊！轰！这一刻，一向沉默寡言的李家族长李胜天浑身顿时爆发出了一股恐怖的气势。小子，你是觉得没人能治得了你吗？呦呦呦，你儿子不是我的对手，老子就要出马了吗？我好怕啊！见状，赵子坤立刻装出一副害怕的模样。但紧接着，他就冷笑道：“怎么？难道你想一剑劈了我吗？”这一刻，江云氏五大家族的族长顿时怒了。这小子这么狂，分明是不把他们江云氏五大家族当人看了啊！然而，他们又没有办法。首先，光是赵家族长赵天龙，他们就根本惹不起，因为赵天龙已经有了英雄级实力，等级达到了56级。别说他们这些等级刚刚50级，只有暗金级阶位实力的五大家族的族长了。这家伙甚至都能够和江云氏职业者工会的会长林万里去扳手腕了。只不过，林万里不光是沉淀已久的巅峰英雄级职业者，背后还有官方撑腰。赵天龙肯定也没这么蠢，跟官方过不去。但赵天龙这实打实的英雄级阶位，吊打他们这些暗金级族长，肯定是易如反掌了。再者说，人家是儿子出面，而且赵子坤那小子也是今年刚刚觉醒，挑战他们江云氏这一届的天才。明面上完全是合情合理，只不过态度不好罢了。所以，他们就算再怎么气不过，也不能自己动手，否则惹怒了赵天龙，他们所有人都得吃不了兜着走。老李，算了算了，我们不是他的对手啊！见状，一旁的苏澈强行将李胜天拉回了座位，立马安抚道：“真气啊，这小子也太嚣张了。”“是啊，我们江云氏就真的没有什么天才，能够打压一下这小子的嚣张气焰吗？”赵校长。你们学校不是有个什么霸榜三年文武状元的超级天才吗？他现在怎么样了？让他出来啊！哎，别说了，那小子只是觉醒了一个普通级天赋。什么？不会吧？该死啊！这么优秀的一个小伙子，怎么会？可惜啊，这也太可惜了。完了，这下真不可能了。马德，如果让我年轻二十岁，我现在马上撕烂这小子的嘴！一时间，在场所有的族长们都是怒不可遏，但却有一点办法都没有。没想到啊！咱们江云是本土扎根多年的五大家族，竟然被一个外来家族骑在了头上。没办法，谁让人家儿子的天赋强呢？是啊，听说是什么传奇级天赋，能在十秒内无敌。这天赋当真是变态啊！怪不得好几家的天才都被打爆了。是啊，同等实力下，让我对上这么一个变态天赋的敌人，也没有什么胜算的。算了，走一步看一步吧，反正也碍不着我们的事儿。啧啧啧。看到那几大族长纷纷陷入了沉默，江云五大高校的校长也是忍不住偷偷议论了一番。不过
，他们是吃公家饭的，而且他们五个人可不光仅仅只有校长这一层身份，同时还兼任江云市职业者工会的副会长，实力仅次于林万里，且背后同样有官方做他们的靠山，所以哪怕这赵天龙闹翻了天，他们也一点都不担心。这家伙在狂，敢和官方组织狂吗？但不管怎么说，此时的赵天龙却是实打实的爽了。儿子，等下好好表现，这一战打好了。咱们基本上就可以在江云市扎根了，到时候你想要什么，父亲都给你。这个世界是以纯粹的力量为尊。赵天龙并不觉得自己这个做法有错，因为只要自己能站稳脚跟，只要自己实力足够强，之后他们很轻松的就可以强迫那些不尊奉者为尊奉，不服气者为服气。这就是无上的力量所带来的权利。第三十三章：最后的生存者。试炼结束，副本内，秦风还不知道。外界发生了巨大的躁动，不过，哪怕他知道，也根本无所谓。这不都是一些家族里面的纠纷，关他什么事儿？此时的秦风还在副本内不断的疯狂屠杀。丁，你击杀了 LV 十猎爪冠阳，获得了一千点，挣百分之五百经验，一百点试炼积分。丁，丁，丁，你击杀了 LV 十青铜级 BOSS 紫铜猛虎，你获得了十三点八万点经验，一万点试炼积分。丁。等级提升至 LV 1 9丁，你获得了奖励，四维属性加50点，智力加100点，自由属性加200点，又升级了。在这个试炼副本里面，真的太舒服了。虽然都是十级的怪物，但不用我去麻烦的找怪，这经验还是多了不少。只不过就是爆不出来任何的东西罢了。秦风也没有在乎这么多，不说别的，光是这试炼副本的经验就已经让他十分满意了。至于爆不爆东西，对他来说也不影响什么。况且，他现在已经集齐了所有青铜级装备，也不需要再更换什么东西了。至于技能的话，他马上就要晋升到白银级阶位了。青铜级的技能迟早是要淘汰的，所以哪怕这些 BOSS 怪物能够给他爆出来青铜级技能，秦风也用不了多少。况且，他现在本身的技能就已经足够他应对大多数情况了。所以，只要有经验，能够让他快速升级，秦风就已经相当满意了。才刚刚刷了三个小时，就已经升级了。这试炼副本还有七个小时，搞不好还能再升一级。而且这试炼积分现在也达到三十八万，已经是绝对的全场第一了。秦风动力满满，放眼望去，在积分试炼榜上，第二名的试炼积分才堪堪不到两万，而他足足是第二名的将近二十倍，完全是降维打击。不再多想，秦风继续在试炼副本里面疯狂屠杀。哎，不愧是是秦风啊，这积分都快是我的二十倍了。这也太猛了！积分榜第二就是陈阳。看到秦风这逆天的积分之后，陈阳只觉得一阵头皮发麻。前两天看到秦风反杀十几个二十级职业者，只是觉得很强，但现在和秦风站在同一平台，他才真正意识到自己和秦风到底是什么差距，简直是天壤之别啊！不光是他，其他学生的双眼之中，此时也满是觊觎之色。马德，这才三个小时，这家伙的积分都已经冲到三十八万了。真让人嫉妒啊！是啊，太离谱了！我才刷了五千多积分，这家伙足足是我七八十倍了，太逆天了！要是谁能得到他的积分，那就能瞬间冲到第一呀、啊！等等，你这一说倒是提醒我了，兄弟们，要不要干一票，把他积分抢过来？你疯了？你觉得你能打得过他？干嘛要正面硬上啊？咱们可以偷袭啊！对啊，反正在这试炼副本里面死了，又不会真的死，而且咱们肯定冲不到前十了。哪怕就是被反杀了，也就是损失这一次在试炼副本里面快速刷怪升级的机会罢了。但如果成功了，那直接一跃就是全江云市的第一名啊！思听你这么一说，感觉好有道理的样子，还真是，反正也不会真的死，就是虚弱一天，完全没啥影响啊！干了，马德，我也去。等等我。当分析完了一切的利弊之后，那些极度秦风积分的学生们顿时动心了。死了又不会真的死，但要是真成功了。那就能直接一跃成为江云市第一天才，不说以后会得到什么优待，光是这逆天的积分数量就能够在职业者工会兑换到海量他们原本遥不可及的奖励了。没有犹豫，那些想法契合的学生们纷纷组起了队伍，在这个晦涩阴暗的试炼空间之中，悄悄地朝秦风摸了过去。然而，自从上一次自己刷完副本就被偷袭之后，秦风的警惕心就增长了很多。况且，这副本之内完全没有藏身地点，他们刚刚靠近。那鬼鬼祟祟的样子，便已经被秦风看得一清二楚。哎，原本只是想安稳刷怪的，没想到
，你们竟然自己送死！随手秒掉面前一只小怪，秦风不由得叹了口气。看来这些人大概率是看着失恋空间死了，也不会真死，所以就动了歹心。就在这时，当那些人刚刚对秦风释放技能，疯了一样的朝他杀奔过来的那一刻，秦风也直接动手了。言报：负五万六千零二十五，负五万六千零二十五，负五万六千零二十五。这一刻，当大片的伤害数字爆开。一连串的击杀提示直接出现在秦风的面前。定，你击杀了学员李明，你掠夺了他所拥有的 3,500 积分。定，定，不错呀。虽然单个人的积分不多，但这些全部加起来，积分还是相当多的。秦风看了一眼自己暴涨的两三万积分，也是满意的点了点头。要知道，这些积分可是相当于他要刷半小时的积分了。而现在，眨眼的功夫直接被他拿下。而当那些学员被传送出失恋副本后，顿时感觉到身体无尽的疲惫和乏力感，哎，这家伙太强了！是啊，早知道就不这么干了，真要命！那秦风的积分咱们没掠夺过来，竟然还让他把咱们的积分给抢了。算了算了，走吧，他能抢积分，又抢不了咱们身上的经验。是啊，这他妈就一个怪物！那些被杀出副本的学生有些不甘的看了副本入口一眼，却也只能悻悻的离开了。时间飞速流逝，很快，失恋副本终于快要结束了。此时的失恋副本仅仅剩下零星几人，其中就包括陈阳。不过，当见识到了秦风那可怕的实力之后，陈阳甚至连一丝反抗的心情都没有，便直接主动退出副本了。剩下那几人也知趣，知道自己不是秦风的对手。与其让他把自己杀出副本，不光要被抢走所有的积分，还要扛一天的虚弱状态，那还不如自己趁早开溜。反正剩下这寥寥几分钟的可怜时间，他们也知道自己根本刷不了多少怪物了。为了保住自己的积分，也是明智的选择了直接退出副本。至此，整个失恋副本仅仅剩下秦风一人。哎，这些人竟然自己退出了，这也太无聊了，一点斗志都没有啊！秦风叹了口气。不过，这话要是让其他人知道，怕不是要被直接气死？好家伙，听你这口气，是想把整个副本的人的积分全部抢光吗？这还让不让我们活了？失恋积分三百八十六万五千六百点。当失恋空间到了最后几秒，秦风最后看了一眼自己积分的情况，不错，居然拿到了三百多万。秦风有些意外，原本在他的计算下，自己在这个副本能刷二百万积分，就算是极限了，而现在居然多了将近两倍。不过，这积分其中有很多都是从其他人手里抢过来的，没办法，在巨大的诱惑之下，总会有人自不力量，想要掠夺秦风的积分，然而却被秦风无情反杀，该走了。这时，当失恋副本彻底结束，秦风也直接退出了副本。而此时，副本外却发生了一股不小的躁动。几分钟前，就在陈阳退出副本，了解了之前发生的事情之后，便忍不住直接向赵子坤挑战。然而，前后不到三秒，战斗便直接结束了。陈阳惨败，那英雄级的真伤天赋连一点作用都没有发挥出来，就被赵子坤一套技能直接秒杀。如果不是临时有一颗还魂丹，能够抵消一次同阶之下职业者的一次致命攻击，陈阳甚至会被一套直接处死。但尽管如此，此时的陈阳也仅剩下了一口喘息了力量，趴在地上动都动弹不了了。看到这一幕，那些刚刚从副本回归的学生们顿时被吓得脸色惨白。这时，赵子坤看着自己脚下那仅剩下一丝喘息之力的陈阳，忍不住笑了：“哎，你们这些人未免也太弱了吧？难道这偌大的江云氏和我同届的天才，就没有一个人？”能够和我有一战之力的人吗？这一刻，那些族长们纷纷震怒，恨不得现在就直接出手，将这个赵子坤剁成肉泥。然而，就在这时，一个少年法师的身影缓缓出现在众人的面前。这失恋副本之中，居然还有人！原本当看到陈阳惨败，所有人都已经绝望了，但当看到居然还有人从副本之中走出，他们的心中顿时又燃起了一份希望。等等，这这不是那个在江云驿中？霸榜三年文武状元的平民天才秦风吗？第三十四章高然。但忽然想不到张杰明，忽然不知是谁认出了眼前的这个少年，顿时惊呼道：“秦风！”听到这个名字，在场那些族长，甚至包括几大校长，也被惊讶到了。秦风，这不是觉醒了普通级天赋的那个平民天才吗？是啊，区区普通级天赋，还是毫无身份背景的平民，怎么可能活到最后？这也太离谱了，也不算离谱。三中校长下意识地解释了一番，新人们在前期的属性差距并不大。这秦风再怎么说，也有这霸榜三年文武状元的超级天才的名头
，如果能够将身法拉满，以技巧对抗实力的话，哪怕天赋不强，在这个阶段也有以巧破力而取胜的可能。这倒也是，不过这技巧就算再强，在人家这个十秒无敌的面前，也没有任何的操作空间啊。是啊，人家顶着无敌效果，直接冲上来一套就能把他秒了，这还技巧个几毛啊？在绝对的实力面前，技巧都是无用的。是啊，看来江云是年轻一代。真的要完了！听到秦风的名字，那些族长先是觉得有些匪夷所思，又很快陷入了失落。他的技巧强大，确实能够让他打败比他强一点的敌人，但人家赵子坤有十秒的绝对无敌，这还用个极冒的技巧，直接无脑上来给你一套，你几条命都不够死的。更别说，从之前的聊天中，他们还知道这秦风仅仅只是一个法师，这就更难搞了。不过，听到那些人的分析，赵子坤倒是微微兴奋起来。普通级天赋，法师职业者，哈哈，这不就是纯沙包吗？傻子都知道，法师不光是身板弱，移速更是最慢的存在，只有极致的伤害。自己偏偏最不怕的就是伤害，无敌一开，管你多少伤害，直接应对。啧啧，秦风，我这一次必须要让你们江云市的人都看到，你们所谓的最强天才到底是怎么被我狠狠蹂躏的。哈哈，赵子坤心中狂笑。仿佛他已经看到了江云是最强天才，被自己踩在脚下狠狠蹂躏的模样了。就在这时，紧接着，他一步跨出，直接来到秦风的面前。看来你就是江云是所谓的最强天才了吧？我要挑战你！听到这话，秦风愣了一下。要说那些学生在副本里面挑战自己，那是因为不会真的死，而且目的是为了尝试掠夺自己身上的积分。但这人是什么鬼？在这个地方挑战自己，又掠夺不了自己的积分，无厘头的还打什么？也就在这时，陈阳拖着自己重伤的身体，一瘸一拐的来到秦风的面前。秦风，这个人就是我跟你说过的那个赵家天才赵子坤，他这一次就是想借着你的名头，在江云市立威。听到陈阳的解释，秦风也直接明白过来了。原来这家伙是看到自己在试炼副本里面坚持到了最后，所以就把自己当成了在江云市立足的踏板。来吧，打完我还有事。了解一切后，秦风朝他勾了勾手指。淡然道：“就在这里。”听到这话，那赵子坤愣了一下，“不然呢？”秦风诧异道：“哼，我本来还说给你个准备的时间，我明天在江云市广场摆下擂台呢。既然你想这么快找死，那就别怪我了。”赵子坤嘴角微翘，自己本来还想给他一个准备的时间，毕竟这么简单的就打爆江云市的天才，实在满足不了赵子坤的虚荣心。不过现在也无所谓，反正江云市五大高校的校长。五大家族的族长，这些在江云市几乎所有的高层人物，除了江云市职业者工会的会长林万里之外，基本上都到了。当着他们的面打爆这个江云市最强天才，也算不虚此行。秦风，准备好迎接你的死亡吧！赵子坤残忍一笑，直接开启了自己的天赋，天赋不灭金身，无敌。十秒，这一刻，赵子坤浑身顿时爆发一层淡淡的金光。下一秒，他直接锁定秦风。连续释放出两个技能，黑暗遁缩，十字背刺，刷！此刻赵子坤的身影顿时消失在了原地，手持双刃匕首，瞬间向秦风杀去。看到这一幕后，所有人心中已经绝望了。秦风只是一个法师，原本就被刺客所克制，现在还遇到了一个拥有无敌天赋的刺客，这还怎么玩？此时，那些族长、校长，还有那些参加这次试炼副本的天才们，甚至都已经看到了秦风的心脏。被赵子坤无情贯穿的画面，然而，叮，伴随着一声清脆的金铁碰撞，赵子坤的身影瞬间被钉在了一层透明的银白色护盾之上。紧接着，一个可怜的伤害数字直接出现，负一，强制伤害。这这怎么可能？这家伙不就是一个法师吗？我居然破不了他的防御！赵子坤顿时愣住了，自己这一发十字背刺的伤害足足高达三千多点，同级的法师几乎瞬间就会被秒。而现在，竟然连这个家伙的防御都破不开。然而，赵子坤不知道的是，刚才秦风在试炼副本最后打 BOSS 的时候，因为忘记开原力护盾，不小心被摸了一下，掉了几百点的血量，到现在还没有回满，所以便不小心触发了那天赐之光的高达 93% 的防御增幅效果。再加上秦风那原本就高达 1,900 多点的恐怖防御，这一下他的防御力直接飙到了 3,700 多点，刚好让这个倒霉的赵子坤破不开了自己的防御。不过，哪怕即使没有天赐之光的被动增幅，这家伙打在自己身上也就一千多点的伤害罢了，连原力护盾的一层皮都刮不掉。不过
，这些事吗？秦风就懒得跟赵子坤解释什么了。下一秒，秦风直接出手，神圣元素法球，瞬间，那一颗人头大小、散发着璀璨光芒的银白色法球，直接对着赵子坤呼啸而去。哈哈，见状，此时那身上还在散发着金色光芒的赵子坤，忍不住放声嘲讽：“你觉得你能杀死我？”说着，那赵子坤甚至不闪不避。主动用自己的脑袋顶着元素法球扑了过去，他就是要让秦风看看，他的伤害同样对自己毫无作用。第三十五章秒杀，又见秒杀，江云是会长的愤怒。然而，下一秒，一道恐怖的伤害直接从他的头顶上瞬间爆开，负 27,387 神圣伤害。紧接着，当着逆天的伤害出现，那赵子坤的脑袋也像是被铅球直接砸中西瓜一般，轰然爆开。随后。赵子坤那一具无头的身体也软软的倒了下去。丁，你击杀了 LV 2 0青铜级赵子坤。这一刻，全场一片死寂。五秒，十秒，二十秒，足足几分钟后，好，啪啪啪！这一刻，陈阳大叫一声，第一个站了起来，为秦风疯狂鼓掌。啪啪啪！其他人也纷纷站了起来，跟着陈阳一起吃热烈的鼓掌。好，太好了！这是哪家的孩子？居然这么强，太厉害了！我愿称你为最强。哈，这就是传说中静海市的天才。结果就这，笑死我了！居然被我们江云市的天才一招秒杀啊！哈哈，太弱了！难道静海市的天才都这么垃圾？笑死我了！那赵子坤看到那元素法球不躲就算了，刚才竟然还不自量力，直接迎上去了。这下好了，被直接杀了吧？就是太可笑了！所有人震撼。所有人惊呼，在场的人都没有想到，区区一个普通级天赋的职业者，竟然能反手一招秒杀这个赵子坤，而且还只是用一发元素法球就把他给秒了，简直是生生将赵子坤、赵天龙等人的脸直接打烂了呀！更离谱的是，那赵子坤刚才可是在无敌状态之中的，但即便如此，仍然被秦风瞬间碾压。尽管他们并不知道秦风究竟是用了什么办法打破了那赵子坤的无敌状态，但这也根本无所谓了。或许是驱散，或许是无视无敌。不管怎么说，那赵子坤被秦风一招秒杀，是谁都无法反驳的事实。然而，看到自己儿子那具无头的尸体之后，赵天龙在众人的诋毁和丧失儿子那剧烈的心痛之下，瞬间崩溃了。该死，你还我儿子！赵天龙直接出手，神力崩斩。这一刻，陈阳瞳孔骤然收缩，休要伤我兄弟！来不及多想。陈阳手持巨剑，奋不顾身地冲到赵天龙的面前，轰！一击之下，陈阳瞬间倒飞出去几百米远，躺在地上再也动弹不了了。赵天龙，你他妈疯了！竟然敢对我儿子动手！看到这一幕，陈远泽牙眦欲裂，瞬间和赵天龙搏杀起来。不仅是他，其他族长也怒了。马德，自己之前没有对你儿子动手，现在你竟然直接一剑砍死了陈远泽的儿子，这让他们怎么能忍得下这口气？这一刻，那些族长们再也管不了其他，全部对赵天龙出手。可惜的是，他们一群暗荆棘职业者根本不是赵天龙的对手。不过，好在那些校长还是十分冷静的，没有多想。几个校长直接叫来了江云市会长林万里。另一边，听到汇报的林万里瞬间怒不可遏：“该死！外来的一个家族竟然当众斩杀我江云市的天才，我看他们是不想活了。”林万里也怒了：“无疑。”赵天龙这一次出手，尽管只是失误，但杀了陈阳却是不折不扣的事实。他绝对不能容忍在江云市有人敢这么忤逆，这分明就是不把他林万里放在眼里。很快，林万里赶到现场，见到那死死抗争的几大家族的族长，林万里心中悲痛无比。赵天龙，你这是在找死！林万里直接出手，刷刷刷！短短几秒过后，那赵天龙原本在和几大家族的搏杀中，因为占据上风，还一脸嚣张。这一下直接被林万里打服了。随后，当林万里叫来的英雄级牧师看到那一旁的陈阳似乎还没死透，直接开始了紧急治疗。足足半小时后，在死亡边缘逛了一圈的陈阳缓缓睁开了自己的双眼，下意识的，陈阳开口问道：“秦秦风没事吧？”“没事，我没事。”看到陈阳醒了过来，秦风也放心了，来到他面前低声安抚了一句：“没事就好。”陈阳露出一个微笑，又闭上了双眼。没关系。他只是因为太过虚弱睡了。旁边一个牧师解释了一下
，众人这才将瞬间悬着的心放了下来。秦风也松了口气，他万万没有想到，陈阳居然会为了自己奋不顾身的挡住赵天龙。要知道，赵天龙可是货真价实，五十八级英雄级阶位的职业者。那一剑，无论是哪个青铜级职业者抗下，都不可能任何的活路。但当时的陈阳却没有任何的犹豫，还好被救了回来。很快，在林万里雷霆手段之下。事态很快被平息下来。此时，那原本校长的赵天龙也被几大校长死死的压制，跪在原地动弹不得。赵天龙，你知不知罪？林万里面如冰霜，向赵天龙问罪道：“我可是静海市赵家的人，你敢杀我吗？”赵天龙用尽全力扬起头，一脸不服的挑衅道：“静海赵家。”听到这话，林万里笑了。就算他是京都赵家，在我江云市城内当众杀人，我也不会放过他。话音落下。林万里一剑劈下，直接将赵天龙的身体一分为二。之后，林万里也懒得多说什么，派人去打扫战场后，直接来到秦风的面前。秦风同学，我刚才听说你就是这次打败了赵子坤，并且还拿下试炼副本第一的人。是的，秦风点点头。林万里欣慰一笑，让我看看你的试炼腕表有多少积分。好的，所有学生在进入试炼副本之前，都会得到一个试炼腕表，为的就是记录自己的积分。秦风将试炼腕表摘下，递到了林万里的手里，三三百多万积分。看到秦风的成绩，林万里顿时被吓到了。要知道，他还从来没有见过江云是有谁能刷到这么逆天的积分成绩。不说其他的，哪怕是这一次的试炼第二，陈阳现在也不过才勉强两万出头，而秦风呢，直接是他的将近二百倍。你们收拾完了就回去。林万里对着自己带来的手下吩咐了一句，然后又直接向秦风说道：“秦风同学。”你跟我来一下，第三十六章，无限副本，天才训练营。秦风不明所以，但还是跟着林万里，直接来到了江云市职业者工会。很快，林万里带着秦风直接来到了自己的办公室。秦风不得不说，你的成绩太惊人了，我从来没有见过有谁能够像你这么离谱的试炼成绩。林万里丝毫没有吝啬自己的赞赏之词，忍不住对秦风夸奖道：“哪里，我也就是随便刷刷，还不小心误伤了一些其他职业者。”秦风倒还真没说谎，之前在副本杀怪的时候，很多想要碰瓷他的学生们，大多数都死在秦风的大范围的群攻技能之下。没办法呀，他一个岩爆直接上百米的半径，算下来，那一个岩爆就是三万多平米的逆天打击范围，所以误伤几个人也是很正常的吧。至于那些怪物，他还真是随便刷刷，只不过他移速太快了，而且副本里面怪物也十分密集，才能刷得这么快。哼哼哼。随便刷刷吗？很好，很好。林万里也无语了。你这是谦虚呢，还是凡尔赛呢？回想六十年前自己参加试炼副本的时候，拼了老命也不过才刷到一点三万积分罢了。很多还都是抢别人的。你这随便刷刷就两百多万，还让不让别人活了？好了，我们不说这些，来跟你说点正事儿。林万里转移话题道：“作为你这一次试炼副本第一名的奖励，则是十平暗荆棘受血药剂，一颗星辉原石，一颗潜能原石，还有十亿现金的奖励。”另外，等到明天，你还可以来到我们江云市资源宝库，将你这些试炼积分兑换成为自己需要的奖励。另外，我还有一件更重要的事情，不知道你愿不愿意。在前面介绍秦风试炼第一奖励的时候，林万里一脸平淡。毕竟，江云市资源宝库又不是他的东西，林万里一点都不心疼，也没什么感觉。这是国家设立的宝库，为的就是鼓励新生代职业者的成长。但最后，说到那个所谓更重要的事情的时候，他却忽然认真起来。林会长，请直说吧。秦风有些好奇，究竟什么事情才能够让林万里这么重视？你听说过天才训练营吗？林万里说道。秦风皱了皱眉，没有。好吧，我听说了你的事情。作为一个平民，你确实也没有这个渠道能得知这些事情。林万里不由得叹了口气。玄吉，他也为秦风解释了一下。其实也很简单，这是东山省职业者工会所举办的训练营，每年一届，每届一月。其目的就是在高考到来之前，让东山省最强的天才被激发出最强大的实力，届时让他们带着这个实力去参加全国高考，为东山省争光。而且，只要城市内能够有人通过天才训练营考核，作为城市会长，就能够得到来自省级工会的巨大奖励。所以，林万里口中那件所谓的更重要的事，就是想让秦风去参加这一届的天才训练营。话至如此，林万里却不由得叹了口气。只可惜。天才训练营的报考标准，江云氏已经很久没有达到了
，更不要说通过考核了。这标准是什么？秦风有些意外的问道。很简单，要么就是有传奇级及以上天赋，且自身突破十级，拿到 S 级评分的青铜模板；要么就是直接突破二十级白银级阶位，拿到 SS 级的白银模板，且无视天赋阶位。可惜突破白银级，而且还是 SS 级标准突破白银阶位，实在太难了。咱们江云氏已经快十年。没有出现过这样的天才了。说到这里，林万里叹了口气。进入天才训练营有什么好处吗？秦风皱了皱眉。听起来，他如果去参加天才训练营，最大的利益既得者好像跟他没什么关系啊。所以，要是这天才训练营没什么作用，他去哪儿干嘛？还不如在野外刷怪升级，来得更加实在一些。然而，看到秦风疑惑的表情，林万里却笑了。秦风同学，我想问一下，你觉醒成为职业者，应该已经三天了吧？对，秦风点头。那这三天，你在野外应该也遇到什么副本了吧？林万里嘴角微翘，继续问道。嗯，也不算遇到。秦风想了想，说道：“我是接了一个委托任务，所以获得了一个亡灵副本的坐标，侥幸通过了。”哼，但相比于你在野外刷怪，这个副本的奖励怎么样？林万里继续得意问道。天壤之别，两者高低不可相比。秦风忍不住笑道：“他在副本刷了短短半个小时。”就直接从十一级怒冲十七级，而之后，他在野外足足刷了九个多小时，才又从十七级百分之二十六经验，勉强升到了十八级。要不是中间遇到了几个 boss， 怕是连十八级都升不到。尽管十七至十八级的经验确实要比之前等级所需的经验要多了不少，但这副本奖励的强大也是野外怪物绝对无法相比的，更不要说那副本通关之后的奖励更是海量。毫不夸张地说。如果不是那座亡灵墓地副本，秦风想要拥有现在的满星级元素法球，还有九星级天赐之光等诸多高星级技能，是根本不可能的。所以，哪怕是个傻子都知道，这副本的奖励哪是那些野外怪物能比的？光找怪杀怪都累死了，而且还没多少经验。而听到这话，林万里却笑了。如果说能够让你有无限的副本去刷，你会不会很心动？林会长说笑了，无限副本哪有这么好的地方？秦风直接被逗笑了。无限副本，他做梦都不敢这么做。然而，林万里却微微笑道：“很简单，天才训练营就是这么一个地方。”什么？秦风顿觉惊骇。天才训练营，无限副本，这怎么可能？第三十七章，江云是要起飞了。资源宝库。这时，林万里也不吝解释道：“当然，我说无限副本，那肯定是有些夸张了。但天才训练营之中的副本数量却远远超乎你的想象，因为在天才训练营。”专门设立了一个副本殿堂的，而在副本殿堂中，你可以直接进入所有在整个东山省境内刷新出来的副本，当然，仅限按金级以下的副本，因为在副本殿堂之中设有一个天眼观测仪，能够监测整个东山省境内的所有的副本。一旦有新副本刷新，天眼观测仪就会直接为其弹出一个传送入口，让你再足不出户，随意刷副本。怎么样？如果是这样的天才训练营，你应该就很感兴趣了吧？老天！听到这些，秦风是彻底被震撼到了。天眼观测仪，监测整个东山省境内的所有副本，这什么玩意儿？自己怎么从来没有听说过？林会长，这天眼观测仪是个什么东西？它真有这么强的效果？当然，林万里微微一笑，直接说道：“你虽然没有听说过天眼观测仪，但肯定听说过龙国古代的传奇造物之一——地洞一把。当然，秦风可是穿越过来的，哪怕再蓝星没听过。”肯定也在前世听过地洞仪的大名，所以这就很简单了。林万里耸了耸肩，微微一笑：“天眼观测仪的原理就和地洞仪是一样的，当然，天眼观测仪可比地洞仪精准多了，而且这东西可是由我们科技职业者创造出来的。”原来如此，秦风有些恍然大悟，看来自己是有些坐井观天了。不过这也没办法，他才成为职业者几天啊，而且还是一个平民身份，上哪儿去知道这些东西去？既然如此，那这个天才训练营我可以去。秦风郑重的点了点头，答应了林万里的建议。好，林万里激动万分，猛地拍了下桌子，腾的一下站起身。这一次，我们江云是要起飞了。见状，秦风也是无奈的笑了笑。旋即，二人又随便聊了一下。林万里也趁机告诉了一些秦风关于天才训练营的细节。随后，秦风便直接回家了。现在已经是晚上快九点了，平时这个时候，秦风早就休息了。至于那些天才训练营的细节，其实也很简单了，无非就是规劝自己一下，一定要在三天之内完成 SS 级评分以上的白银级进阶。
，因为三天后就是天才训练营开启的日子。第二天，秦风再次来到了职业者工会。此时，官方下放的对于试炼副本第一的奖励也顺利发到了秦风的手里。按荆棘兽血药剂和十亿现金的奖励，秦风自然一目了然。但那个星辉原石和潜能原石，秦风就有点不太明白了。这星辉原石就是在技能升星时提升成功率的东西。而潜能原石则是自身在进阶的时候提升成功率的宝物。林万里直接解释了一番，原来如此。秦风叹了口气，这对于一般人来说确实是个宝物，但对自己来说没什么用啊。自己升星是 100% 成功率，无伤单杀 BOSS 拿到 SSS 级评分的 100% 进阶成功率也是易如反掌。找机会卖了吧，这玩意儿肯定能值不少钱。秦风默默收下，也懒得多说什么了。随后，在林万里的带领下。秦风也顺利进入了江云市资源宝库。秦风同学，这是咱们江云市资源宝库的清单，还有积分价格情况。你有什么心动的东西，可以直接打勾，标注一下数量，我可以让手下帮你取回来。当资源宝库的大门向秦风开启后，林万里也是从门口拿出一张清单，递到秦风手中，介绍道：“好。”秦风刚还纳闷这资源宝库这么多东西，自己要挑到什么时候？现在有了这张清单，那就简单明了多了。下意识的。他直接向清单上的东西看去。不得不说，虽然江云市资源宝库中的东西都是一些基础资源，但对于职业者来说都是十分重要的资源。一眼望去，那资源宝库之中的所有东西全部被秦风尽收眼底。江云市资源宝库清单：青铜级序列，装备一千点，技能一万点，稀有技能十万点，稀有装备一百万点，特殊装备二百万点。资源宝库清单的积分价格。十分简单明了，但青铜级的资源则是被秦风直接无视了。他马上就要进阶白银级了，青铜级的东西自然不再需要，而白银级序列的资源也只是比青铜级贵十倍罢了。黄金级则是比白银级再贵十倍，以此类推，最高就是暗金级资源了，并且不光是装备、技能等资源，还有兽血药剂、技能原石、攻防阵法，甚至还能兑换现金。当然。尽管这积分是以一比一万的比例兑换现金，但只有傻子才会拿积分兑换金钱。对于职业者来说，他们最不缺的就是钱，哪怕对于秦风来说也是一样。当然，现在的秦风不缺的是生活类的金钱，如果是技能升星之类的，让自己提升实力的金钱还是相当缺少的。下意识的，秦风看了一眼那些材料的积分价格：兽血药剂序列，青铜级一百点，白银级一千点，黄金级。一万点，暗金级十万点，技能原石一点，这价格都还不错啊！看了一眼，秦风有些惊喜。不过，当看到技能原石后，秦风才终于理解，怪不得市场上的技能原石价格被稳定在了一万块钱左右，原来是官方下手控价了。也难怪，这东西无论是对于高级职业者还是初级职业者，都几乎是实打实一辈子的刚需品，就像是和平年代的石油和石盐，同样是官方绝对管控。要不然，这些东西一旦被商人恶意炒作，很有可能会造成全国范围的经济震动，这是谁都不愿意看到的。至于其他的材料，秦风就懒得多看了。随后，秦风直接开始兑换。第38章，兑换奖励，白银级稀有技能。首先，秦风直接花了100万积分兑换了一本白银级稀有技能宝箱，又花了200万兑换了两件白银级稀有装备宝箱，剩下80多万。秦风直接兑换了五瓶暗金级兽血药剂，还有三十多件白银级装备宝箱。零星剩下的六千积分，则是被他全部换成了技能原石。至此，将近四百万的积分被秦风直接消耗一空。多谢林会长的推荐和指引，我挑完了。秦风将整理好的清单交到林万里的手中。几分钟后，林万里的手下按照清单，将所有的奖励交付到了秦风的手里。加油，秦风同学！不要忘了我们的约定。离开资源宝库。林万里欣慰地和秦风告别，必不辱使命。秦风郑重地点了点头，旋即便直接离开，出发径直前往野外。嗯，至于那些刚刚获得的宝箱，秦风则是需要等到完成白银级进阶之后才能开启，但也马上了。他现在的等级已经是二十级，只是还没满足 100% 经验的需求，所以此行野外就是去刷怪提升经验的。作为一个江云市出身的顶级学霸。秦风对江云市周边的地理环境和野外怪物区域的分布自然十分了解。不过，如果是其他城市，甚至是出省的话，那就有些盲目了，因为
，很多学生一辈子都没有机会离开自己的城市，更别说出省了。所以，在当地课堂上学习到的野外地理知识，大部分只囊括自己当地的情况。对于其他城市、其他省份的情况，并不是不介绍，只是一掠而过。有兴趣的，可以当选修学习；没兴趣的，也不会影响什么。轻车熟路地找到了一个二阶野外怪物区域之后，秦风开始了刷怪之旅。丁，你击杀了 LV 2 2鬼面魔蛛，获得了 2,200 点，挣 200% 经验。丁，丁，哎，这野怪的经验就是少啊！别说试炼副本，比副本里面都差了很多了。秦风忍不住感叹了一声，但也没有办法。不过，不知为何，他忽然想起了林万里昨天和自己所说的天才训练营。天才训练营。囊括了整个东山省暗金级及以下所有副本的宝藏之地，呼，还真有点期待起来了。原本秦风只以为这天才训练营只是搞点什么特训，没想到竟然还有这种宝藏之地。要是自己能够顺利通过天才训练营的考核，那还不直接把那副本殿堂直接刷爆？哈哈，想想都有点爽了呀！忽然，秦风顿时充满动力，继续疯狂的刷怪起来。很快，大半天时间过去，当时间来到下午三点多的时候。经验值也顺利的来到了二十级百分之一百的进度。值得一提的是，他在试炼副本的时候，等级就已经升到了二十级百分之四十三的经验了。也就是说，这刷了快一天的时间，才刷了一半多点的经验条。可见这野外刷怪的升级速度究竟有多离谱。三天后就是天才训练营的考核时间，这二十级 SS 级模板的报考要求，我自然是能轻松达到的。就是不知道要什么实力，才能够真正的完成考核了。一边向江云市回城的路上走去。秦风也是一边思索着，不知不觉已经回到了江云市。没有多想，秦风直接来到了觉醒圣殿，开启了自己的白银级进阶任务。丁，检测到你的等级达到二十级百分之一百，已满足白银级进阶标准，是否现在开始进阶？注意，开始进阶后，自身将传送至专属进阶空间。开始，依旧是这两条熟悉的系统提示，没有任何犹豫，秦风立刻确认。紧接着。他就直接来到了进阶空间之中。丁，一分钟后将会开始进阶任务。当主动弃权或自身被杀死后，将会判定进阶任务结束，之后将会传回觉醒圣殿中。没多久，当一分钟的缓冲时间结束，上百只和上次一模一样的透明怪物再次出现在了他的周围。唯一不同的，就是这些怪物的等级从十级提升到了二十级。愤怒之魂 LV 2 0生命两万，攻击。五百，防御五百，移速二百，技能暴走打击，又见面了。秦风像是见到老朋友一样打了个招呼，然后直接抬起了自己的法杖。这一刻，炽烈的火元素顷刻间躁动起来。岩爆，轰，负七万两千九百五十九，负七万两千八百六十八，负七万两千九百三十六。这时，随着那大片恐怖的伤害从那些魂灵怪物身上爆开。一连串的击杀提示也出现在了秦风的面前。丁，你击杀了 LV 2 0愤怒之魂 ，B 级进阶任务进度正 1% 定，定，眨眼的功夫 ，B 级难度被秦风直接杀穿。紧接着，便是秦风期待已久的白银级考核 BOSS 也随之出现。青眼白狼 LV 2 0接位，白银级 BOSS， 生命100万，攻击 3,560 防御。1,820 移速300技能青眼魔咒，嗜血狼牙，迅捷之躯。好吧，这属性虽然算是不错，但对陆风来说确实也造不成什么威胁。没办法，主要是他那个移速太慢了，只有300点，哪怕是在迅捷之躯那足足 50% 的移速增幅之下，也才堪堪450点移速。而秦风呢，足足 1,100 多点，是他的两倍还多。这还怎么可能摸得到秦风？原力护盾，元素冲击，元素法球，轰轰轰！一连串的技能下去，不到十秒，这头青眼白狼便被秦风直接轰杀。嗯，原本当青眼白狼看到自己的攻击之后，确实是想要躲避的。然而，事实证明，这家伙想太多了。就在他试图躲避元素冲击的那一刻，青眼白狼竟然离奇的看到，那道原本笔直的银白色光束，竟然拐了弯，朝他冲了过来。无论他怎么躲避，那银白色光束都像是装置了跟踪设施一样，死死地盯着青眼白狼，直至命中。是的，这就是他青铜级模板所附带的超强特性——凝神诀的恐怖效果，也就是 100% 攻击命中修正效果。第39章
，元灵归心，西游首饰问世。正常来说，这个属性就像是免伤、冷却属性一般，无论如何都是不可能达到 100% 而只会无限接近于 100% 的。正因如此，只要卡好闪避时间，哪怕是 99.999% 的攻击命中修正，理论上来说也能够闪避。但邪门的是。秦风这模板特性，凝神诀被潜能激发之后，直接就附带了整整 100% 攻击命中修正效果。这一下，就真的是 100% 绝对命中了。只要你想闪避，那技能就会跟着它，绝对同时的做出完全同样的跟踪路线，根本没有任何闪避空间。这一下，秦风也分不清到底是凝神诀太猛了，还是自己这只高级天赋太猛了。嗯，反正不管怎么说，都是自己变猛了，这就肯定没错了。也就在这时。青眼白狼的击杀提示也随之传来。丁，你击杀了白银级 BOSS LV 2 0青眼白狼，你本次战斗的评级为 SSS 级。丁，你获得了 SSS 级白银级属性成长模板。没有多想，秦风直接打开这个白银级的属性成长模板。白银级属性成长模板，等级20效果升级后获得奖励，全属性加15点，智力加30点，体质加5点，自由属性加50点。特性：凝神诀，元灵归心。信息：由秦风进阶白银级阶位后自动生成的属性模板。元灵归心。类别：模板特性。效果：无数次战斗之后，你的心境有着超乎超人稳定能力。当你受到不高于自身阶位的控制效果时，减少 50% 的控制时间。好家伙，这模板属性有点梦了呀！不光是原有的属性大涨，甚至还多了一个体质属性增幅。而且这个模板特性好像也挺强。减少一半自身受到控制时间，就是不知道被激发了潜能之后会是什么效果了。秦风心怀期待，直接给他们激发了潜能。紧接着，丁，你激发了白银级属性成长模板的全部潜能。白银级属性成长模板，全属性加150点，智力加300点，体质加50点，自由属性加500点。元灵归心，无数次战斗之后，你的心境有着超乎超人稳定能力。当你受到不高于自身阶位的控制效果时，减少 100% 的控制时间；若受到比自身阶位高一级的控制效果时，则减少 10% 的控制时间；若受到比自身阶位高两级的控制效果时，则减少 1% 的控制时间。死，属性模板的效果还是暴涨了10倍，而且模板特性也发生了一些质变。秦风细细的看了一遍，简单来说，和自己阶位一样的控制技能将会直接失效，即便是比自己高一阶，控制效果也会削弱 10%。高两阶就会削弱 1% 嗯，虽然看起来没什么卵用，其实还真没什么卵用。高一阶的 10% 削弱效果还好，比自己阶位高两阶，也就是现阶段按荆棘阶位的职业者，那一套下来，不说直接把自己砸死，也没什么活路了。这么大的实力差距，这还需要什么控制吗？纯伤害都直接灌死了。但不得不说的是，那基础效果还是相当好用的。同阶位之下，自己直接相当于永久霸体效果。不会受到任何控制，这就很舒服了。与此同时，也就在他正式融合了白银级属性成长模板之后，等级也顺利解封，直接提升到了21级。丁，等级提升至 LV 2 1丁，你获得了奖励，全属性加150点，智力加300点，体质加50点，自由属性加500点。看了一眼属性面板，仅仅只是一个等级的提升，他的攻击力就从 11,605 直接提升到了 13,505 点。一个等级瞬间增加 1,900 点攻击，舒服，满意的点了点头。秦风便从背包中拿出了那几十个装备、技能宝箱，然后将其全部开启。叮，你成功开启了白银级装备宝箱，获得了其中的奖励——白银级银光法袍。叮，叮，很快，随着那一连串系统提示结束，秦风直接开出了30多件白银级装备。只可惜，虽然秦风运气不错。直接开出来七件法师白银级装备，但其中四件都是重复位置，这就有点尴尬了。算了，能开出来三件也不错，剩下的等会儿直接拐弯去交易会所卖掉就行。秦风摇了摇头，也懒得计较这么多，直接将那三件白银级装备激发了一下潜能之后，便直接打开查看起来。白银级流火法杖 LV 2 0职业法师，攻击 1,500265 智力360 40。射程230 25白银级荧光法袍 LV 2 0职业法师，生命 24,500 3,200 魔法 31,000 4,500 防御 
二百一十，白银级，白云长靴 ，LV 二十，职业法师，移速三百七十六十五，敏捷一百三十二十三，防御七百一十一百二十五。噗，这还是白银级装备，这属性比黄金级装备还逆天了吧？秦风直接被震惊到了，那法杖的基础攻击从一开的二百多点元属性，直接被激发到了一千五百点。算上智力增幅的话，瞬间就能够让他暴涨 2,200 多点基础攻击。要知道，他现在的总攻击也不过才刚刚1万出头啊！不光是武器，法袍也是逆天了， 2万多点的生命值加成， 3万多点的魔法值加成。回看他现在的属性面板，这生命值拢共也才 2.6 万，魔法值也不过才6万出头，爆炸，太爆炸了！秦风简直不要太满意，想都不想就将这些装备全部换到了身上。现在。就是这两件稀有装备宝箱了。这时，秦风看向了那两个价值百万积分的稀有装备宝箱。但值得一提的是，稀有装备都是全职业通用装备，所以秦风也就不担心什么了，直接开启。丁，你成功开启了白银级稀有装备宝箱，获得了其中的奖励——白银级致命之戒。丁，白银级致命之戒 LV 2 0类别：稀有通用装备，属性：全属性加200点，套装。暴击几率正 10% 以生效二分之二。白银级致命之链 LV 2 0类别稀有通用装备，属性全属性加200点，套装暴击几率正 10% 以生效二分之二，增加 10% 暴击几率。这属性倒是不错。看到这一段首饰的属性，秦风也是满意的点了点头。随后，秦风手一挥，直接激发了他们的潜能效果。第四十章，稀有技能 Max。制裁辉光，白银级致命之戒，全属性加两千点，套装暴击几率正 50% 以生效二分之二。白银级致命之恋，全属性加两千点，套装暴击几率正 50% 以生效二分之二。逆天了，直接增加两千点全属性，还有这个暴击几率属性直接暴涨到了 50% 这也太变态了吧！看到这段手势被激发潜能之后的效果，连秦风都被震撼到了。全属性加两千点，也就是说，智力、力量、体质、敏捷这四大属性挨个全部增加两千点，算下来那就是整整八千点属性，无敌了！秦风心中激动万分。紧接着，他便直接将这两件装备也直接穿戴在了身上。这一下，三件白银级装备的替换，再加上这两件白银级首饰的逆天属性，此时秦风的属性面板瞬间迎来一波翻天覆地的巨变。名称：秦风。Max， 等级21状态：生命1 1万三千零七十魔法1 4万五千二百攻击2万四千四百正 18% 正 93% 防御 8,013 移速 1,891 射程 1,332 属性：力量 5,749 智力 11,425 体质 5,983 敏捷 6,209 一眼望去，光是那基础攻击属性。就直接从之前的 1.1 万暴涨到了现在 2.4 万，而且在灵光面具、天赐之光的恐怖增幅之下，极限攻击力更是直接飙到了 4.1 万，简直不要太猛！另外，生命值和魔法值上限也双双突破10万大关，翻了一倍还多。防御、移速、射程等等属性更是提升了一大截。不得不说，这整整一对白银级首饰提供的 4,000 点全属性，简直逆天了！光是攻击力。就直接暴涨了八千点，其光芒甚至都掩盖住了秦风刚刚获得的满潜能白银级的属性成长模板。现在就只剩下这个稀有技能宝箱了，没有犹豫，秦风也是直接将其打开。丁，你成功开启了白银级稀有技能宝箱，获得了其中的奖励——白银级制裁辉光。白银级制裁辉光 LV 2 0职业法师，效果：释放出神圣的制裁辉光，每秒对自身50米内的全部范围。造成攻击力 x 120% 点的巨大伤害，并且在制裁辉光范围内，自身将能够感知到鬼炸类的一切敌方目标。魔法 2,000 点，持续20秒，冷却60秒。好家伙，这技能好像有点萌啊！每秒对全部范围内造成伤害，并且还有反影效果。看到这制裁辉光的效果，秦风也是有些意外。这稀有技能就是猛啊！不光有高额的伤害。甚至还能够有反影效果，最关键的是它能够直接对全部范围造成伤害。也就是说，
，只要进入制裁辉光的范围，无论你躲避到哪一个角落，都会受到他的巨大伤害。这就有点梦了。紧接着，秦风直接给他激发了一下潜能。白银级制裁辉光 ，Max， 职业法师，效果释放出神圣的制裁辉光，每秒对自身500米内的全部范围造成攻击力 X 800% 点的巨大伤害，且在制裁辉光范围内。一切诡诈类效果将会被直接清除，并使其持续受到 50% 的减速效果。四，范围暴涨了10倍，攻击加成也提升了六七倍，并且原来的反影效果还直接变成了破影，还附加 50% 的持续减速。逆天了！不得不说，这技能被激发潜能之后，功能性太强了。而且，不说别的，哪怕它是个功能性技能，这伤害也比秦风现在的所有技能都高了太多了。要知道。那原本只是一个单体攻击的元素冲击，升到了八星级之后，才勉强拥有了 900% 攻击加成。而这个制裁辉光，仅仅只是初始效果，就直接有着 800% 攻击加成的伤害。这要是给他升几个星，那伤害不得直接爆炸了？有了制裁辉光、岩爆、元素冲击，就可以直接淘汰了。正好等下去交易会所买技能原石的时候，正好买两颗遗忘原石，把这两个技能升星消耗的技能原石全部摘出来。念及至此。秦风关闭这技能的面板后，就径直向交易会所出发了。什么？技能原石又涨价了？现在居然是 12,250 龙币的单价！职业者工会交易会所大厅柜台，听到那服务员小姐姐的介绍，秦风不由得一阵肉痛。之前自己买技能原石的时候，才不过 11,290 的单价，现在居然涨了 1,000 多块，这也太离谱了吧！哎，这也没办法的。小姐姐叹了口气，无奈解释道：“您应该听说昨天那个失联副本大战吧？”就是那个叫秦风的天才，一招秒杀了外地赵家赵子坤的那个大战。经过这一场战斗之后，江云是所有天才都被刺激到了，疯狂的购买各种资源，更加拼命的努力变强了。所以，这技能原始涨价也是在情理之中的事情吗？呃，秦风也是无语了。合着到最后是自己把自己坑了，早知道就不打了，浪费这么多钱。秦风也是无语了，直接拿着自己手里这十亿现金，全部买成了技能原始。变强是不容迟缓的，鬼知道自己这一波的影响什么时候才能够降得下去。万一明天又涨价了呢？那自己岂不是更亏了？怪不得这年代了还是有人炒股。这一波要是提前囤个百八十亿的技能原石，怎么也小赚一波了。看着自己手里这八万一千六百多颗技能原石，秦风摇了摇头，忍不住吐槽了一句。随后，又花了一百九十多万卖了两颗遗忘原石后，便直接离开了交易会所。也就在这时，那服务员小姐姐忽然像是想到什么。咦，刚才那个小帅哥怎么看起来有点眼熟？他推了推旁边的同事，忍不住疑惑道：“眼熟吗？”同事看了秦风离开的背影一眼，直接说道：“当然眼熟了，他不就是秦风吗？现在江云市的风云人物，啊，他就是秦风。”小姐姐顿时懵逼了，呜呜，自己还说找人家秦风要个联系方式呢，没想到人家送到嘴边了，自己都没抓住，这也太难受了吧！第四十一章诡异事件。扭曲空间，秦风离开交易会所后，就直接使用了那两颗遗忘原石。丁，你的八星级元素冲击被遗忘了，你获得了遗忘材料技能原石 X 3 8 8 0丁，你的六星级岩爆被遗忘了，你获得了遗忘材料技能原石 X 8 8 0。一波遗忘后，元素冲击和岩爆这两个技能直接消失，取而代之的，则是秦风的背包中多了四千六百多颗技能原石，也还不错。秦风微微一笑。旋即便直接开始给刚刚获得的制裁辉光升星，定，定，定！你消耗了五万颗技能原石，成功将制裁辉光提升至九星级。还好之前也攒了几千颗技能原石，要不然这一次还真不一定能给这个技能升到九星级。秦风松了口气，直接看向九星级制裁辉光的效果。首先是范围，从一开始500米提升到了现在的 1,850 米的半径范围，伤害也从 800% 的攻击加成。提升到了现在的 2,780% 比较让秦风意外的是，这技能居然连持续时间也从一开始的20秒提升到了现在的29秒。也就是说，每颗星级能够直接提升 220% 攻击加成， 1 5 0米伤害范围，还有一秒的持续时间，很强，不愧是稀有技能。尽管自己的技能原石从将近9万颗，仅仅剩下了120多颗，但获得了一个这么强大的技能，还是让秦风相当满意的。现在也没有副本，只能去野外刷怪试试了。秦风也没有在意什么，直接向北城门口出发。很快，坐上前往野外的地铁，短短几分钟。
，秦风就来到了一处二阶野外怪物区域。不得不说，蓝星大异变之后，虽然逐渐变成了职业者统治的时代，但科技特的发展也并没有落后。昨天关于天眼观测遗体的事情和林万里的一番闲聊后，也是刷新了一些秦风的世界观。大异变时代尽管才到来的几百年，但科技发展却比之前几千年还要逆天。不说别的，仅仅就说这个地铁，和平年代地铁发展的那么成熟。也仅仅才百公里时速上下，高铁也不过才三五百公里的时速，就相当变态了。可大异变时代呢？最普通的地铁就是动辄上百万公里的时速。如果是高铁，哦不，这个时代应该叫做飞铁，那就是几百万甚至上千万公里的时速。当然，这个时代是没有飞机的，因为空中的魔物也不少，一不小心发生什么魔物撞击事件，也是相当危险的。只能说，蓝星虽然被原力充斥，扩展了万倍甚至十万倍的面积，但相应的。原力也给蓝星的科技发展带来了无限的蜕变与提升。如果是秦风靠着自身的脚程，硬生生走到这个二阶怪物区域的话，哪怕全速开进，至少都要三四个小时。算下来，光是来回一趟都要七八个小时了。这么慢的速度，留给他打怪的时间，理论上最多也就是四五个小时了。而原力地铁呢，舒舒服服，几分钟就到了，简直不要太快。很快，秦风来到这里之后，就找到了十几只正簇拥在一起。仿佛在分食一只魔兽尸体的怪物，血虎魔兽 L V 2 1生命 15,680 攻击 380， 防御 320， 移速260技能疯狂噬咬。没多想，秦风直接抬起法杖，释放出了自己刚刚学习的技能——制裁辉光。刷！刹那间，秦风头顶那片半径数千米的天空，顿时从原来的湛蓝色蜕变成了淡金色。下一秒。无尽的金色辉光，如同水雾瀑布一般飘然坠下，看似缓慢，实则却眨眼即到。紧接着，被笼罩在了金色水雾之中的那十几只怪物身上，顿时冒出了大片恐怖的伤害数字：负二八四七二五九，法术暴击；负幺四二三六二九，负二八四六九三二，法术暴击；负幺四二三二八六。叮，你击杀了 LV 2 1血虎魔兽，你获得了经验 2,100 点，正 100%。定，定，只是眨眼的功夫，当那高达五十多万，甚至还有触发后高达上百万点的恐怖法爆伤害爆开的瞬间，那些血虎魔兽甚至还不知道发生了什么，只觉得浑身一震，如同被万针穿心般的剧痛后，便直接全部猝死。好家伙，看这技能效果绵软无比，实则却蕴含毁灭打击啊！看到这爆炸的伤害，就连秦风自己都忍不住感叹了一声。不再多想，秦风继续深入这片二阶怪物区域。继续开始猎杀，哎，都来了，不在这刷一会儿，那就太可惜了。毕竟光是那地铁的车票就花了秦风上千块钱呢，可不能亏本。叮，你击杀了 LV 2 2黑幕巨蟹，你获得了经验 2,200 点，挣 100% 叮，你击杀了 LV 2 3经纬狂蟒，你获得了经验 2,300 点，挣 100% 叮，叮，随着一路深入，秦风猎杀的速度越来越快。不过。足足刷了一个多小时后，当秦风看了一眼经验条，顿时忍不住叹气：“不是吧，才涨了 4.3% 的经验？”秦风不由得皱了皱眉，自己还特地用了一瓶青铜级兽血药剂，结果就这。不过就在这时，当秦风想要继续前行时，忽然被人拦了下来：“小伙子，别往前面去了，前面有危险。”听到这话，秦风下意识止住脚步，看了这人一眼。说话那人是个三十多岁的中年男人。实力也仅仅只是一个三十级白银级游侠，很明显，他实力不太行，估计是进阶了不知道多少次，还是依旧失败的那种人。不光是他，周围不远处还有两三百个白银级阶位的职业者，也都驻足于此。秦风也没有多想，只是听到他的话后，有些忍不住疑问道：“大叔，前面怎么了？为什么不能去？”闻言，那中年游侠给秦风指了指前面不远处的方向：“看到那里了吧？你有没有发现不对劲的地方？”还真是，秦风顺着中年游侠所指的方向看了一眼，只见那片空间和周围相比，好像变得扭曲了很多。一眼望去，附近的花草树木都是长得笔挺高昂，唯独那一小片约莫有个百十来平米的空间的树木，扭曲的像是被人恶意揉捏过一般，显得极为怪异。你不知道，刚才有好几百个人，还有我一个朋友，都误入了那片空间。可结果呢？到现在好几个小时了，没一个出来的，全部都像是人间蒸发了一样，直接消失了。中年游侠咽了口唾沫，有些恐惧的呢喃道：“你说这事儿怪不怪？”第四十二章。
，意外惊喜，域外秘境，还确实有点离谱。秦风嘴角抽动了一下，这世界还真是什么奇葩诡异的东西都会出现。不过，到底是因为什么？那片空间才会变得这么扭曲。副本入口，不，副本入口几乎都是深邃空洞，宛如时空隧道般的黑色入口，而且也不会影响周围的空间。但不远处那片空间却是整体都变得异常扭曲，显得十分怪异。然而，也就在众人疑惑的时候，一个人影从那扭曲空间之中蓦然出现，紧接着，他就飞快地来到了秦风身边这个中年游侠的身边。老孙儿，大发现，巨大发现！咋了？中年游侠一脸懵逼。那朋友喘了口气，指着那扭曲空间说道：“这是一个奇怪的传送入口，进入之后就会直接出现在另外一片世界。不同于副本那里的空间，简直和真正的世界完全无异。而且里面宝藏很多，什么技能原石，嘘，轻声。”说到这里，中年游侠连忙捂住朋友的嘴，向四周警惕的看了一眼。他知道自己朋友是个大嘴巴，啥事都喜欢炫耀一下，但……既然这扭曲空间是个大宝藏，肯定就要自己好好藏起来啊！走，咱们再进去看看。中年游侠努力让自己看起来平缓一些，然后带着朋友再度进入了那个扭曲空间。当然，那朋友吐出来的信息，身在不远处的秦风却是听得真切。另外一片世界，宝藏很多，去看看。亲眼看着那中年游侠和他朋友一起进入了扭曲空间，便消失不见后，秦风也有些异动。毕竟，那朋友既然能从里面安然出来。想必也不会遇到什么危险，自己现在的实力，完全有能力碾压所有的白银级职业者，哪怕就是遇到了黄金级，也不见得是秦风的对手。所以，他们既然能够自由出入，秦风觉得自己只要小心一些，必然也不会遇到什么危险。走了，没有多想，秦风几步跨出，也跟着那中年游侠的脚步，进入了那片扭曲空间。果然是一片域外世界，所以这就是传说中的秘境世界。进入秘境，当看到眼前这一片枝繁叶茂。郁郁葱葱的花绿景色，秦风忽然想到课堂上曾经讲过的关于域外秘境的知识。和副本不同，域外秘境属于是纯粹完整的另外一个独立世界，而副本空间包括亡灵墓地、试炼空间那种，充其量只能算是一个碎片世界，或者说一个空间裂缝罢了。一眼望去，那周围真实且又祥和的景色，给人的感觉完全不是副本能够比拟的。这就是一个真实且完整的独立世界。不仅如此，秦风刚没走几步，就看到了不少的宝物。何首乌、雪灵花、青云果，好家伙，这些全都是药剂师稀有的制药材料啊！要是带回去，每一份至少价值百万以上。秦风顿时心动了，自己果然没有来错。也就在这时，他忽然发现不远处隐约也有不少的怪物的影子。去看看！秦风没有犹豫，飞快来到了一个怪物的附近。血域之珠 LV 2 4生命十二万五千，攻击 2,300 防御 1,850 移速。580技能血域侵蚀，攻击后目标将会受到每秒 25% 的血域毒素伤害，持续100秒。好家伙，区区一个24级的小怪，这属性都快堪比外面的青铜级 BOSS 啊！秦风略有意外，但这种实力对他根本就没有任何威胁。手一挥，秦风将这只血域蜘蛛激发了一下潜能后，直接发动攻击。他想看看这秘境里面的怪物会让自己有多少收获。元素法球。元素法球 s o s o s o 这一刻，秦风站在千米开外的距离，直接甩出几颗元素法球，轰轰轰，负八万两千一百八十，神圣伤害，负十六万四千三百六十，神圣暴击，负十六万四千三百六十，神圣暴击，连着两发神圣暴击过后，那被激发潜能后的血域蜘蛛的生命值瞬间被清空。定，你击杀了 LV 2 4血域蜘蛛，你获得了经验24万点，挣 100% 我靠，不是吧？这秘境怪物基础经验就是外界的百倍奖励，这也太离谱了！看到那整整24万点的经验，秦风被震撼到了。要知道，野外同样24级的怪物，基础可是只有240点经验，被秦风激发潜能后，也不过才只有 2,400 点。而现在，这秘境中的24级怪，基础就是 2.4 万经验，被激发潜能后，直接就是24万经验。足足高了百倍，这要是再加上按荆棘受血药剂的 100% 经验增幅，那就是200倍，真的爽啊！想都不想，秦风直接用下了一瓶按荆棘受血药剂。反正他的受血药剂是24小时持续时间，根本不心疼。等等，好像还爆出来了一些其他的东西。这时，秦风忽然在那怪物的尸体附近
，发现了一些熟悉的东西，居然是技能原石，而且爆出来了18颗。我的天，这有点爽啊！不光是有百倍经验，甚至还能爆出来技能原石。秦风刷了这么几天的怪了，也就在亡灵墓地的副本怪物里面才爆出来过技能原石，而现在这秘境的小怪居然都能爆出来技能原石，而且一直就能够爆出来十几颗，这就有点爽了。不知道这秘境里面 BOSS 怪物在哪儿，不过据说。每个秘境里面都有一个绝对的统治者来稳定秘境世界的空间稳定，如果能够杀掉这个统治者，就能够直接打爆这个秘境，从而获得一个非常稀有的奖励。也不知道这东西到底会有多稀有。此时，秦风已经开始有些期待起来了。不光是他，早早进入秘境的那些职业者们，此时更是在这里开始疯狂厮杀、掠夺起来。要知道，在野外本来就是一个无法之地了，现在在秘境里面，这些人更是肆意起来。就像秦风之前经历过的试炼空间，如果职业者死了，那也是会被爆出自己身上所有的东西的，包括自己背包里面的一切财物。死！正在这时，不远处忽然传来一阵足以贯穿耳膜的蛇鸣声。动静搞这么大，难不成这家伙是头 BOSS？ 想到这里，秦风顿时眼前一亮，旋即他想都不想，直接朝着声音的来源狂奔去。不光是他，附近很多职业者也都听到了这一阵剧烈的蛇鸣。纷纷向同一个地点杀了过去。第43章，什么？秦风居然也来了，还真是 BOSS。几分钟后，秦风终于来到 BOSS 的身边，但此时已经有很多人围在了 BOSS 的周围，甚至还有一个十人队伍正在和 BOSS 激战。秦风也没有意外，毕竟这 BOSS 很可能就刷在人家身边，所以人家来得快也很正常。但让秦风惊喜的是 ，BOSS 的血量却没有掉多少。金丝龙豹 LV 2 5接位，白银级 BOSS。生命 3,500 万，攻击 35,600 防御 8,500 移速 1,200 技能龙暴之躯，迅捷之影，嗜血之牙。一眼望去，这头浑身长满金色毛发、肌肉虬结、体型矫健的白银级 BOSS 金丝龙豹，属性不可谓不强。看来这些白银级职业者根本就不是这头金丝龙豹的对手。秦风淡淡一笑。不过，就在秦风想要直接动手去掠夺这只 BOSS 的时候，忽然又在附近发现了另外的东西，天哪，全是潜能果！看到这个通体血红、大小和拳头一般的果实，秦风眼前一亮。秦风小时候曾经听父母说过这个东西，它的作用是吃下之后有极其微茫的几率，能够给人额外觉醒一个天赋的。尽管如此，但只要能够有觉醒另外天赋的可能，谁不想试一下？而且，据说哪怕是青铜级的潜能果，价值也起码在一亿以上。如果是白银级，那就至少要十亿了。很明显，秦风眼前这一颗潜能果，应该就是白银级的。听我这一世的父亲所说，潜能果觉醒天赋的概率极低，而且越高阶的潜能果，觉醒天赋的概率就越低。而且，哪怕是青铜级潜能果，也仅仅只有不到 1% 的几率，白银级更是只有 0.1% 也就是千分之一的概率。不过，我如果能够获得潜能果，还可以给他激发一下潜能，就是不知道激发潜能后的效果是会提升觉醒天赋的几率。还是会提升天赋的效果了。秦风在心里分析了一下，但无论是哪一种可能，这潜能果的价值都是非凡的。但想要得到这个东西，就必须要杀死这头 BOSS。想到这里，秦风心动了。不管怎么说，自己一定要得到这个潜能果，试试它到底会有什么效果。而且，其他人或许打不过这个 BOSS， 但是对秦风来说，这 BOSS 基本上没有太大的威胁。而与此同时，刚才那一队攻略金丝龙豹的队伍也败下阵来。不行，这家伙速度太快了，根本没法打，我们连摸都摸不到。看来那颗潜能果我们是得不到了。为首一个像是队长的白银级战士职业者叹了口气，带着自己的队友退出了战场。看到这一幕，其他人心中纷纷生出一丝惊骇之心。没想到连狂风小队都不是这只 BOSS 的对手啊！是啊，这 BOSS 太强了。虽然是白银级 BOSS， 但它的属性甚至已经堪比黄金级了。这怎么办？难道就只能放弃了？围观的人有些着急，这有 BOSS 却打不过，真的是最难受的事情了。就像是地上明晃晃的放着钱，却隔着一层防弹玻璃，只能看却拿不到手里。然而，就在这时，一个身材清瘦却又略显坚毅的少年法师忽然走出人群。看到这一幕，旁边几人顿时觉得有些意外。一个同样是法师的职业者忍不住上前劝阻：“小子，你这才二十一级，居然就……嗯、等等，你，你是秦风？”秦风，秦风也来这儿了。秦风在哪儿？我怎么没看到？我靠！
，秦风居然也来了！天呐，不会是昨天刚刚打爆赵家天才的那个秦风吧？我听说他可是一招就直接秒杀了无敌状态下的赵子坤啊，简直不要太强！何至于此啊？我也听说还轻而易举的硬抗赵天龙的一剑，救下了陈家陈远泽的儿子呢。那赵天龙不是英雄级强者吗？秦风居然能抗下他的一剑，这也太猛吧！听到秦风这个名字，原本都有些沉寂的人群再次喧闹起来。听到这些议论。秦风有些意外，没想到自己居然会这么出名了。看来以后还是低调点好。不过，当听到他们所说的话，秦风也是越来越离谱了。自己一招秒杀赵子坤不假，什么时候还硬抗了赵天龙的一剑了？人家赵天龙那再怎么说也是英雄级职业者，自己当时区区青铜级怎么可能扛得住？而且还是轻而易举的抗下，这也太高看自己了。不得不说，这谣言传的时间长了，确实是会越来越离谱啊。不过。当顺着刚才那法师的目光，众人这也才刚刚发现秦风的身影。老天，还真是秦风！秦风大哥，我是你粉丝啊！你秒杀赵子坤那一幕，真的太帅了。是啊，峰哥，能不能给我签个名？呜、嗯，秦风哥哥，我终于见到你本人了。是啊，没想到传说中的秦风不光实力强，而且居然还这么帅。天哪，秦风，你就是我的男神！秦风，你还缺女朋友吗？我是二十六岁。就成功进阶白银级的天才少女哦，秦风小哥哥，看看我，我什么都会做，很能干的。大哥，让我跟你一起打 BOSS 吧，我是黄金级天赋的战士，很能抗的。我我我，我是白银级治疗天赋的牧师。这一下，当发现秦风之后，所有人顿时疯狂了，无数职业者跪求和秦风一起打 BOSS， 还有几个挤到人群中间的妹子，看向秦风的美眸也是纷纷眼冒爱心。没办法，自从再失恋副本那一战。秦风连自己都不知道，他在整个江云市已经彻底火了。试炼副本第一名，一招秒杀赵子坤，甚至还得到了江云市会长林万里的亲自邀请。无论哪一个事迹，都足以让人崇拜不已。要知道，那赵子坤可是连续战败了江云，是本土三大家族的同届天才。那段时间，对于整个江云市民间家族势力，被一个区区外地迁徙过来的家族压得抬不起头。毫不夸张地说，这几乎是他们最黑暗的时刻。甚至连江云本土的平民职业者都羞愧不已，但就是因为秦风的出现，直接推翻了这黑暗的一幕，一举将整个赵家直接掀翻。第44章，爆杀金丝龙豹，白银级天赋觉醒。然而，对于这些事情，秦风还真不知道。不过，面对他们邀请自己打 BOSS 的这些好意，秦风却全部拒绝了。尽管如此，却依旧减免不了周围职业者们的热情。哎，真没想到，居然会这么麻烦。秦风微微叹了口气，旋即便直接来到了 BOSS 的面前。这 BOSS 移速虽然只有 1,300 点，但经过刚才的战斗，他能够爆发出来的极限速度却快要逼近 2,000 点。看来那迅捷之影的技能给他提供了不少的移速。不过我的移速虽然只有 1,600 虽然不能和他拉开距离，但躲避他的普攻应该是绰绰有余了。秦风微微分析了一下，便直接开始了战斗。原力护盾，加156万， 30秒，制裁辉光。负二百二十五点九万，法术暴击；负二百二十六点一万，法术暴击；神圣元素法球，轰轰轰；负八万两千一百八十，神圣伤害；负八万两千一百八十，神圣伤害；负十六万四千三百六十，神圣暴击。这一刻，随着那制裁辉光恐怖的伤害，还有神圣元素法球逆天的神圣伤害同时爆发开来，那在众人眼中。原本属性实力恐怖到了极致的金丝龙豹，血量开始了疯狂下降。卧槽，秦风还是秦风啊！这伤害居然这么逆天的吗？太可怕了！最高秒伤甚至已经达到了 BOSS 的 3% 生命值左右，这岂不是起步百万级别的秒伤吗？真逆天啊！我这一个白银级巅峰游侠，秒伤才不到十万呢。最离谱的是，他暴击几率也好强，几乎一两次就能够随便触发一发法术暴击。看到秦风这逆天的伤害。所有人都被震撼到了，然而，他们不知道的是，秦风现在打的可是被他偷偷激发过潜能的 BOSS， 属性比他们自己看到的要高了好几倍之多。百万秒伤，抱歉，秦风如果全部触发暴击，那极限秒伤甚至已经达到了将近三百万左右了。等等，难道只有我自己发现秦风释放出来的元素法球大的离谱吗？他这到底是多少星级的元素法球啊？我也发现了，最逆天的是，我现在五星级的元素法球。甚至还不如他的一半大，不敢想象秦风到底是怎么把技能星级升得这么高的。是啊，
，这也太变态了！老天，还有那个金色辉光的技能，那不是白银级的稀有技能吗？是啊，光这一个技能，就是我一生都追求不到的梦想了。这时，当有人发现秦风技能的异样之后，顿时惊呼起来。别人的元素法球，最多也就是比拳头大一圈，而秦风的呢，甚至都已经比人头还大了好多了，简直离谱！而很快。在秦风几乎完美的身法操作之下，短短两三分钟的时间，金丝龙豹的最后一丝血条也在这一刻被他直接清空。叮，你击杀了 LV 2 5青铜级 BOSS 金丝龙豹，你获得了 2,560 万，挣 1,000% 点经验。叮，等级提升至 LV 2 2叮，等级提升至 LV 2 3叮，等级提升至 LV 2 4叮，你获得了奖励，全属性加450点，智力加900点，体质加150点。自由属性加1500点，原本秦风的二十一级的经验条，刚才就因为刷了一会儿秘境中的怪物，马上就要升级了。现在这一头 BOSS 的海量经验，直接让秦风连跳三级。这一刻，那 SSS 级白银阶位属性成长模板的海量属性，顿时涌入了秦风的属性面板之中。这属性太爽了！秦风微微感叹了一下，然后直接将那足足 1,500 个自由属性点，全部加到了智力之上。名称：秦风 Max。等级24状态：生命1 2万五千三百魔法1 7万两千七百攻击2 9 9 7 0七正 18% 正 93% 防御 9,103 移速 1916， 射程 1,359 属性力量 6,199 智力 14,175 体质 6,983 敏捷 6,459 好家伙，三个等级直接暴涨 5,700 点攻击。这就是 S S S 级的白银级成长模板吗？也太强了！看到自己这暴涨了一大截的基础攻击，秦风不由得感叹。而且，要是再加上重重增幅的话，就相当于这三个等级直接涨了 1.2 万多的极限攻击了，简直不要太逆天！也就在这时，当其他人看到秦风这逆天的实力之后，也是彻底被震撼到了。天哪，这就是秦风真正的实力吗？太强了！我们十个人被 BOSS 虐得死去活来的。秦风大神一个人直接把 BOSS 虐到头都抬不起来啊！真的猛啊！怪不得能直接一招秒杀赵子坤，确实不光是伤害高，而且他的身法也太强了，全程居然没有被 BOSS 摸到一下。是啊，简直就是一场完美的操作盛宴。别说了，我还没看够呢，没想到秦风大佬就已经打完了。众人有的惊叹秦风的伤害，有的确实敬佩秦风的身法，但无一例外的，他们对秦风的实力全部都是给出了最高的评价，完美。而与此同时，秦风将金丝龙豹爆出来的所有奖励全部收入背包之后，也直接来到那个通体血红的果子面前。白银级潜能果使用后，能够激发自身特殊潜能，有几率诞生出一个白银级天赋。居然真的能够觉醒出一个白银级天赋！秦风心脏狂跳，然后想都不想，直接给其激发潜能。叮，你成功激活了潜能果中的全部潜能。白银级潜能果。使用后激发自己身体核心潜能，直接诞生出一个白银级天赋。好家伙，居然真的变成了必定诞生天赋！直接使用。秦风眼神微，拿起这颗潜能果，直接一口咬下，吭哧，叮，使用了白银级潜能果，成功觉醒了天赋。白银级速度天赋，全是速度天赋。看到提示，秦风微微一愣，直接打开查看了起来。白银级速度天赋使用后。永久提升自身 20% 的移动速度属性，舒服啊！永久提升 20% 移速，这也太爽了！这样一来，光是现在我就能够直接从 1,600 多点移速，直接提升到整整 2,000 点移速。刚才要是有这个属性，那只要拉开距离，那不是随便风筝这个金丝龙豹，这还需要什么身法走位去躲避伤害啊？秦风满意的吐了口浊气，随后秦风想都不想，直接给这个天赋激发潜能。叮，你成功激活了白银级。速度天赋的全部潜能，白银级速度天赋使用后，永久提升自身 200% 的移动速度属性，且自身永久免疫白银级及以下阶位的所有减速效果。逆天了！看到这速度天赋全新的效果，秦风有些震撼。尽管那个变异效果确实不太行，但也聊胜于无了。然而，最关键的是，它的基础移速增幅直接从 20% 暴增到了 200% 也就是三倍移速。据说，哪怕暗金级速度天赋。也不过就是 100% 额外速度增幅，所以我这一个白银级天赋的效果，直接就碾压暗金级天赋了。秦风对这个潜能果太满意了，紧接着他继续看向其他奖励。
等等，这秘境 BOSS 居然还能爆出这个东西！第四十五章二桃杀三世，被戏耍的众人。也就在看到这只金丝龙豹的奖励后，秦风顿时眼前一亮，没想到居然还有属性金元的奖励。这玩意在外面可是只有从副本通关的特殊奖励宝箱里才能爆出来的好东西啊！看到属性金元的那一刻，秦风心中也是稍有激动。最关键的是，这一头金丝龙豹直接给他爆出来了十二克属性金元。这一刻。秦风想都不想，手一挥，直接给他们全部激发了潜能，然后全部使用。定，你使用了体质金元，你提升了一百点智力属性。定，你使用了智力金元，你提升了一百点智力属性。定，定，一连串的提示过后，秦风看了一眼自己的属性，智力增加了三百点，敏捷增加了五百点，就连体质和力量也双双增加了二百点之多，真的舒服。秦风满意的点了点头。然后继续看向其他收获，三件装备奖励有些可惜，全部都是其他职业的，被秦风直接无视。那两本技能的话，倒是有一个是法师的技能，运气不错。秦风微微一笑，直接打开那个技能查看起来。白银级雷暴术 LV 2 5职业法师，类别主动技能，效果瞬间召唤一股雷暴，对一个敌方单位造成攻击力 x 300% 点伤害，被命中的目标将会受到三秒的麻痹效果，麻痹。无法移动，无法使用技能，无视霸体。魔法 2,500 点，冷却60秒，强力单体控制技能。看到这雷暴的属性之后，秦风也是顿感意外，这技能来的太及时了，终于算是让自己有了控制效果。要是刚才打那头金丝龙暴，自己有这个控制效果的话，站着不动都能够给他活活打死，根本用不着任何的技巧。可惜，这技能等级有点高，自己才二十四级，还不能学习。光是基础攻击加成，就比那制裁辉光高了两倍了。不知道激发潜能之后又会高多少。不过制裁辉光到底是稀有技能，先升级吧。反正在这个秘境里面，升到二十五级也不慢。微微思忖，秦风也不再多想，反正就差一个等级了，用不了多久就能够直接达到要求了。然而，就在这时，当看到秦风好像整理完了自己的收获，几个职业者也来到秦风的面前。秦风大哥。你是不是要去开始刷怪了？之前最先认出秦风的那个法师直接来到秦风面前问道：“是啊，怎么了？”秦风一边寻找合适的刷怪地点，一边随口回道：“嘿嘿，那能不能带我们一起刷怪啊？这里面的怪物有点强，兄弟们都不太好打。秦风大哥这么强，肯定随便秒的。”那法师谄媚一笑，随后继续说道：“你放心，我们进队绝对不会白白蹭秦风大佬的经验，我们可以给你拉怪的，这样你打怪的速度不也快了吗？”呵呵。这时，秦风笑了。这些老油条们就是滑头啊！刚才那么拼命的吹嘘自己，合着原来是想在这儿白嫖自己呢？自己杀怪什么速度，被他们白嫖，想什么美事儿呢？不过，秦风忽然又想到什么：如果真的有人给自己拉怪找怪的话，那确实能够省去不少的找怪时间，提升自己不少的刷怪升级速度。毕竟，秘境怪物的经验虽然多，但本质上也和野怪区域刷怪是一样的，不像是副本。反正就那巴掌大点的地方，随便几下就能打完。而且，秦风自己有兽血药剂，是不会被其他人分到经验的。如果他们自己没有使用兽血药剂的话，呃，那关自己什么事儿？反正秦风自己的经验不会被分就对了。不过，如果就只是拉怪找怪，就让他们进队白嫖经验的话，那也是绝对不可能的。微微思忖，秦风想出一个好办法，这样，你们一小时给我一百万龙币，愿意就进队来帮我拉怪，不愿意那就算了。一小时一百万。我去，我也去。秦风哥，我出一百二十万，让我来吧。别听他的，我出一百五十万，我二百万。马德，你们怎么这么能卷？我出三百万。小李，你疯了？我出三百五十万。这一刻，甚至都不等秦风开口，那些人便开始自己疯狂加价起来。要知道，一个队伍满人也就是十个位置罢了。抛开秦风这个队长，那就剩下九个位置了。现场足足三五百人。谁不想进队蹭经验？二桃杀三世，秦风虽然办的没有这么狠绝，但同理，也就是抛出九个位置，让他们自己竞价。反正最后的得利者肯定是自己，就对了。还以为你们在野外摸爬滚打这么多年，也算是老油子了，没想到随便一个计谋，居然全都中计了。这可倒好，有人帮我拉怪还不算，还能白白躺着拿钱。想到这里，秦风心中暗暗发笑。很快，当那队伍位置的竞争价格。足足被炒到了 1,200 多万的时候，人群也逐渐沉寂下来。他们也不算傻。
，并不会真的为了一个位置就争得头破血流。赚点钱都不容易，一小时一千二百万龙币，几乎已经是他们能够承受的极限了。好吧，既然这样，那我就勉强答应你们一起刷怪吧。微微叹了口气，秦风假装有些不情愿的将他们组了进来。不过我丑话说在前面，如果有谁偷奸耍滑的，我会直接踢出队伍，并且不会退钱。秦风哥，放心吧，我们给你拉怪。也是变相给自己拉怪啊，对啊，给秦风哥拉的越多，我们自己升级也就越快啊。是的，我们肯定不会耍滑头的。听到他们这些人的保证，秦风也是嗤笑一声。都是混了多少年的老油条了，谁也不用欺瞒谁。既然这样，那就直接开始吧。这时，随着秦风一声令下，那些成功加入秦风队伍的职业者们，马不停蹄的便开始四下寻找怪物去了。很快，就有人找到怪物，成功拉到了秦风面前。没有犹豫，他直接出手，一发元素法球将其瞬间秒杀。定，你击杀了 LV 2 4剧毒之庭，获得了24万点，挣 1,000% 经验。定，定，舒服。看到这连绵不断的击杀提示，还有自己暴涨的经验条，秦风也是十分满意。之前还得自己找怪，现在八九个人替自己去找，这效率简直快得飞起。没一会儿，秦风就直接升到了25级。可以学习雷暴术了，秦风心中一阵激荡，直接拿出了雷暴术，将其学习。第四十六章，变异雷暴术，逆境之主。定，你成功学习了白银级雷暴术。看着自己技能栏中雷暴，秦风没有任何犹豫，直接对其使用了天赋。下一秒，一道系统提示直接出现。定，你成功激活了雷暴术中的全部潜能。白银级雷暴术 Max 瞬间召唤一股雷暴。对一个敌方单位造成攻击力 x 1 5 0 0一千五百点伤害，被命中的目标将会受到10秒的麻痹效果。若雷暴术触发暴击伤害，则直接造成额外 100% 伤害与麻痹效果。我次啊，这技能逆天了！看到这 Max 的雷暴术，秦风不由得有些激动。攻击加成从之前的 300% 暴增到了 1,500% 就不说了，麻痹效果也直接提升到了10秒。最离谱的是，如果能够触发暴击，这伤害和麻痹效果还会直接翻倍。也就是说，直接 3,000% 的伤害和足足20秒的麻痹。关键是，这麻痹效果是能够无视霸体的。这么离谱的伤害就算了，还有这么夸张的麻痹效果。如果是打 BOSS， 那我不是随便站桩输出。秦风有些被这雷暴术彻底震惊了。关键是，他现在还是一星级的初始效果呀。我现在还有600多颗技能原石，就先升星看看吧。看了一眼背包中的技能原石数量，秦风直接开始给雷暴术升星。定，定。丁，你消耗了200颗技能原石，成功将一星级雷暴术提升至二星级。下次升星需消耗500颗技能原石，且成功率为 1% 是否继续提升？无视了最后两条提示，秦风再次看向这雷暴术的效果，麻痹效果没有提升，但攻击加成却直接从 1,500% 提升到了 2,200% 也就是说，每级能够直接提升 350% 的攻击加成。好家伙，这才二星级的效果呀！就快赶上那制裁辉光的伤害了。不过，如果触发暴击的话，那光是现在的伤害就已经碾压制裁辉光了呀。秦风觉得有些不可思议，这雷暴术到底是纯粹的攻击技能，这伤害也太夸张了。尽管麻痹效果没有提升，但光是这个伤害就已经足够离谱了。不过，既然触发暴击，那以后肯定就要多提升一下法爆属性了。但想要获得法爆属性，最大的可能性就是从面具之中获得了。微微思忖。秦风已经确定了自己的目标，不过面具这种装备太稀有了。秦风现在这个面具都是从副本通关后奖励的稀有装备宝箱里面才开出来的。然而，也不是说随便通关什么副本都能够获得面具。要知道，副本五大难度的通关奖励都是完全不一样的。普通级难度只有经验奖励，困难级难度也只是多了技能原始奖励，直到了噩梦级难度才刚刚能够特殊宝箱。也就是能够开出属性、金元、生活、职业、材料等等的宝箱，到了地狱级难度才能够获得稀有技能。也就是说，想要获得稀有装备，只有通关修罗级难度的副本才有可能获得。但到底能开出首饰装备还是面具装备，这就得看自己的运气了。虽然说其他渠道也有获得面具装备的可能，但这个渠道就太过于狭隘了。就比如江云市的资源宝库，或者东山省资源宝库，算了。反正也有这个一对套装首饰提供的 50% 暴击几率属性，也还算勉强可以。而且，哪怕就是不触发暴击，这雷暴术的伤害也算是相当可观了。
，淡淡一笑。秦风也没有多想，现在的他确实是找不到什么副本的渠道，但马上就可以了。东山省天才训练营，只要进入哪里，我就可以随便刷副本了。到时候就算一个副本的通关奖励刷不出来法爆面具，多刷几个还怕出不来。想到这里，秦风嘴角微翘。定，你击杀了 LV 2 6黑木胶狼，获得了26万点，挣 1,000% 经验。定，定，丁，等级提升至 LV 2 8丁，你获得了奖励，全属性加150点，智力加300点，体质加50点，自由属性加500点。刷了几个小时之后，秦风的等级连连提升，很快就飙升到了28级。不得不说，这秘境里面升级是真的快啊，还差两级就能够直接开启黄金级阶位的进阶任务了。看了一眼自己的等级，秦风满心期待。而这几个小时的时间。秦风队伍里的那些白银级职业者也是换了一批又一批，没办法，普通人身上不可能随身带着很多钱的，而且职业者大部分的钱基本上也都是用来提升自己的实力了，或更迭装备，或技能升星。白银级职业者的手里能有个几千万龙币就算不错了。不过这几个小时，秦风也大赚了一笔，平均下来一个小时的时间足足能赚一个多亿，简直不要太爽。然而就在这时，秦风忽然感觉自己脚下的地面猛地开始震颤起来，怎么回事？感受到这股震动，秦风下意识站起身，四下看了一眼。卧槽，不好了，是秘境之主！忽然，附近同样感受到了这股震动的人猛地尖叫起来。秘境之主，听到这个名字，秦风顿时皱了皱眉。他虽然没有来过秘境，但状元级的知识让他对秘境也稍有了解。从本质上来说，秘境虽然和野外的机制一样。都是找怪杀怪，但每一个秘境空间都是有一个领域级秘境 BOSS 来守护这座秘境空间的平衡。所以，如果秘境之中的怪物大量死亡，就会引发秘境空间的失衡，引动秘境之主的降临。但这个大量死亡的标准却没有人能够摸得清。所以，现在就是这个秘境的领域级 BOSS 要降临了吗？念及至此，秦风也瞬间认真起来。他倒想要看看这秘境之主的强度到底如何，而且。他刚好获得了一个新技能，正好可以拿这个秘境之主来测试一下这个雷暴术的效果。也就在这时，随着刚才那股震动结束，一个看似像是人形、手持一柄珊瑚长枪的鱼人怪物也出现在了众人的面前。第四十七章：死道有不死频道，鲛鱼人 BOSS 降临。领域级：鲛鱼人 ，LV 3 0阶位：白银级 BOSS， 生命 3.2 亿，攻击 81,880 防御 26,000。移速 1,800 技能精通猛毒裂地枪，鱼人毒液，鱼人践踏。卧槽，这什么鬼啊！三个多亿的血量，太逆天了！这还让不让人打了？尼玛，我一套技能下来也才打个十几万伤害，这特么三个亿，要是让我单刷，我得打到什么时候？离谱！不说血量，光是那两万多的防御就够变态的了吧？这时，当看到这秘境领域级 BOSS 教鱼人的属性之后。所有人都被吓到了，击杀秘境之中的领域级 BOSS， 秘境空间就会彻底崩塌，也就代表着这个秘境彻底结束了。不过，哪怕就是不杀，我也没法安心刷怪了。秦风回忆着脑海中的知识，心里喃喃道：“简单来说，这头领域级 BOSS 的出现，基本上就代表了秘境之旅的结束。要么你被领域 BOSS 杀死，退出秘境；要么杀死领域级 BOSS， 结束秘境。除此之外，也没有第三条路可以走。”不过也是挺离谱的，怎么刷我跟前了？要是刷别的地方，我还能再多刷会儿怪。秦风有些可惜，但很快他就明白过来。秘境 BOSS 的刷新机制是在这座秘境之中，拥有怪物仇恨值最高的人附近刷新，将仇恨值最高的人杀死之后，便继续寻找下一个仇恨值巅峰的职业者，以此类推，直至将整个秘境之中的入侵者全部击杀，使得秘境空间稳定下来之后，这领域级 BOSS 也会随之消失。而现在。秦风身边时刻都有八九个人给他拉怪，一招制裁辉光，直接将拉过来的所有怪物全部秒杀。这怪物仇恨值能不高吗？入侵我秘境空间的外来者，你将受到死亡的惩罚。猛毒裂地枪。也就在这时，当那 BOSS 的身影彻底凝视，口中顿时爆发一声怒喝。下一刻，那浑身墨绿色的鲛鱼人顿时握紧了手中的长枪，朝着秦风冲杀过来。卧槽！秦风要完蛋了。看到这一幕。所有人顿时屏住呼吸，那鲛鱼人可是有着将近九万点的攻击的，而且那个猛毒
猎地枪，一看就不是什么伤害低廉的技能。要是被这个技能命中，秦风这一个身板孱弱的法师，怎么可能扛得住这个技能的伤害？然而，下一秒，原力护盾，护盾加二四六点七万，三十秒，没有犹豫，秦风知道进入战斗状态，瞬间开启了自己的护盾。轰！一阵剧烈的碰撞过后，一道恐怖的伤害数字。直接从秦风那银白色护盾之上爆开，负四十万零九千四百，护盾抵抗，负二十万零四千七百，护盾抵抗，这伤害有点高，百分之五百的攻击加成啊，而且还有范围建设伤害。看到自己护盾上的那两个伤害数字，秦风眉梢微皱，不愧是领域级 BOSS， 这伤害就是逆天啊，一下就直接轰掉了自己百分之二十多的护盾。不过，秦风也不是吃素的。趁着那鲛鱼人技能释放后的巨大后摇，秦风直接给他激发了一波潜能，随后便瞬间释放出了自己的技能——雷暴术。轰隆！这一刻，随着一阵雷霆轰鸣的声音响起，半空中一道手臂粗细的闪电瞬间从天而降，狠狠轰击在了那鲛鱼人的头顶。负 568.7 万，法术暴击，麻痹。20秒。这一刻，当那雷光在鲛鱼人的头顶爆开，无数宛如雷蛇一般细小的闪电。顷刻间蔓延在了鲛鱼人全身每一个角落，再也动弹不得，麻痹，无法移动，无法使用技能，无视霸体。不错，关键时候触发暴击了，那现在就是我发挥的时候了。看到雷暴那触发法暴的伤害数字，秦风心中满意无比。紧接着，制裁辉光，神圣元素法球，负 177.8 万，负1 2万七千九百神圣伤害，负 360.9 万。法术暴击，负十二万七千九百七十八；神圣伤害，负二十五万五千九百五十六；神圣暴击。这一刻，随着那海量的伤害数字从那鲛鱼人身上连续喷出，他的血量也在疯狂下跌。好家伙，这血量也是够厚的，十亿多的血量，我要是不暴击，秒伤竟然只能打掉达百分之零点一六的血量，哪怕是全暴击，秒伤也就只有百分之零点三三。秦风微微皱眉，这 BOSS。算是自己到现在为止遇到的最变态的 BOSS 了。不过还好，这鲛鱼人虽然攻防属性和生命值确实离谱，但移速并不高。而自己在白银级、速度天赋的加成之下，已经有了将近六千多点移速，刚好可以碾压这头鲛鱼人 BOSS。很快，当足足二十秒的麻痹效果结束后，这头鲛鱼人甚至连一点还手的余地都没有，便直接被秦风轰掉了百分之五的血量左右。沃日，这就是传说之中的江云氏第一天才秦风吗？太强了，那可是领域级 BOSS 啊！毫不夸张地说，这头鲛鱼人甚至和一些最弱的暗金级 BOSS 有一战之力了。秦风竟然能够稳定占据上风，那控制技能太可怕了。这头鲛鱼人 BOSS 半天都根本动不了啊！是啊，不过这也就是他这个控制技能很强了。如果控制时间结束呢？他该怎么办？说的没错啊，这到底也是一头领域级 BOSS。秦风说到底，也就是一个白银级职业者，怎么可能单刷？快看！那 boss 动了，完了，这次真的完了，秦风这次肯定死定了。是啊，赶快退出秘境吧，要不然我们也要死。呜、哦，秦风兄弟大义啊，我绝对不会忘了你的大恩大德的。死道友不死贫道，秦风兄弟，我先溜了。原本那些围观的职业者们还在欣赏秦风这爆炸伤害，当看到那鲛鱼人 boss 直接从控制效果之中挣脱，许多人顿时被吓了一跳，纷纷选择退出秘境了。反正也刷不了多久了。与其在这里冒着生命危险浪费时间，还不如早早溜之大吉。也就在这时，当那鲛鱼人接触了麻痹状态的那一刻，顿时陷入了愤怒之中。该死的入侵者，受死吧！鲛鱼人那将近三米的身躯俯视着面前的秦风，瞬间将手中的珊瑚重枪高高举起，下一秒猛然落下。第四十八章，状元之威，被戏耍的鲛鱼人。然而，就在那珊瑚重枪落在秦风身上的前一刻。走位，秦风只是一个侧身，直接躲避了这一次凶狠的刺激。趁着那短短片刻的间隙时间，秦风直接甩出一颗元素法球。与此同时，他一个翻滚，身影顿时出现在了几米之外，再次躲避了鲛鱼人的一记横扫。神圣元素法球，轰轰轰！一边走位，秦风手上的动作却没有丝毫的迟滞，连续不断的对鲛鱼人发动反击。我去，这秦风的身法这么强的吗？居然能够直接躲过这鲛鱼人 BOSS 的攻击！太邪门了！虽然已经近身了，但那鲛鱼人根本就摸不到秦风啊！传说这秦风在学校的时候可是连续霸榜三年的文武状元，之前我还不信，现在我是真信了。
。是啊，这身法，这走位简直完美啊！呜、哦，怪不得好多怪物我都打不过。想想我在学校的时候，身法课根本不及格啊！是啊，好后悔没有好好上学。看到这一幕，在场那些围观的职业者们都被震撼到了，太可怕了！尽管只有短短几秒的时间，但秦风却将“身法”二字诠释到了极致。这要是换做普通的法师，被这么近身的话。怕是早就被鲛鱼人剁成肉酱了。然而，从鲛鱼人解除麻痹状态之后，这十几秒的时间却连一下都没有摸到秦风。与此同时，秦风尽管在不断的进行闪避反击，思维却是十分冷静。雷暴术六十秒的冷却时间，抛开这二十秒的麻痹效果，也就是一共四十秒冷却。也就是说，我在这四十秒里面绝对不能有任何失误。秦风其实还是有一点容错率的，有着原力护盾那两百多万点的护盾。足以抗下鲛鱼人十几次攻击了，哪怕是猛毒、烈地枪也足足能够抗下四五次之多。不过，秦风却不会有任何的懈怠，因为鲛鱼人的攻速也是很快的。要是秦风一旦松懈下来，这区区一两百万的护盾，顷刻之间就会化为乌有。所以，哪怕是有原力护盾的存在，也只是作为秦风失误之后的保障罢了，并不会真的太过在意。但，就看鲛鱼人 BOSS 的这个属性来说。却也对秦风造不成任何的威胁，退，退，退，几次走位，就在秦风脱离了鲛鱼人的纠缠后，便瞬间启动了自己最高的移速，和鲛鱼人直接拉开了距离。没办法，这就是属性碾压，他足足 2,400 点的移速，完全能够让只有 1,800 点移速的鲛鱼人根本摸不到自己。不过，这距离自然也不能拉开太远，毕竟，制裁辉光的范围是以自己为中心的半径 1,850 米范围，所以。只要能够保持好这个距离，那鲛鱼人在秦风的面前就只有挨打的份儿。然而，这点小小的要求对于秦风来说，简直不要太简单了。恐惧战斗，这对于在学校的每一个决定选择远程职业的学生来说，都是最严格的必修课程。而秦风，则是连续三年的满分选手。舒服，能够拉开距离，这打起来就轻松多了。几秒后，秦风和那鲛鱼人拉开了上千米的距离之后，这才放松了些许。而那鲛鱼人却像是舔狗一样，满地图追着秦风乱跑，但却根本摸不到他一下。制裁辉光，神圣元素法球，轰轰轰！很快，足足风筝了七八分钟之后，那鲛鱼人最后的一丝血量也在这时被秦风一发神圣元素法球直接清空。紧接着，一连串的系统提示直接出现在秦风的面前：叮，你击杀了 LV 3 0白银级领域 BOSS 鲛鱼人，你获得了 5.2 亿。挣 1,000% 点经验，丁等级提升至 LV 2 9丁等级提升至 LV 3 0丁你获得了奖励，全属性加150点，智力加300点，体质加50点，自由属性加500点，丁你当前等级达到了30级 100% 经验，满足了黄金级阶位的进阶要求。这一刻，仅仅只是这一头领域级 BOSS 的经验，瞬间让秦风的等级达到了30级 362% 的经验。直接满足了黄金级阶位的进阶要求。不过，也就在这时，一道醒目的系统提示直接出现在这个秘境之中所有人的面前。丁，秘境领域级 BOSS 鲛鱼人被秦风击杀，一分钟后，该秘境空间将会彻底崩塌。定，定，我擦，这这是真的吗？秦风他竟然直接单刷了一头秘境的领域级 BOSS， 这也太夸张了吧！能够单挑 BOSS 就够强了。这家伙甚至还直接单刷了一头领域级的秘境 BOSS， 逆天了！无敌白银啊，无敌白银！就这实力，哪怕就是四十级巅峰黄金级阶位的职业者，在秦风面前也是完全被碾压的份儿啊！是啊，别说黄金级了，哪怕就是那些比较弱的暗金级职业者，恐怕都不是他的对手了。太强了！等等，这秘境好像快崩塌了，快跑吧！沃日，我刚看到，快跑快跑！这一刻。当看到了这条系统提示之后，所有人才终于从震撼之中回转过神来，而秦风也没有犹豫，将地上所有的奖励全部收入自己的背包之后，甚至连看都来不及多看一眼，便直接选择了退出副本。舒服了，刚好现在也是下午两点多了，再刷怪也没什么意义了，直接回城去开启黄金级进阶任务。退出秘境之后，那原本扭曲的一片空间也顿时消失了。秦风为了避免一些麻烦。直接混在人群之中，溜之大吉。走在路上，秦风打开自己的背包，看向了刚才从秘境领域级 BOSS 交于人身上爆出来的收获：十二件白银级装备，三本白银级技能。这有点舒服了。一眼望去，
，那足足十二件装备里面，一共有五件都是法师的装备，而且刚好有两件就是秦风所需要的头冠和护手位置。没有多想，秦风手臂一挥，将这两件装备激发潜能之后，也是直接将自己身上那两件青铜级装备换了下来。白银级皎月头冠 ，LV 3 0职业法师，魔法 17,800。三千二百，防御一千四百四十二百六十，体质一百九十三十五，白银级皎月护手 L V 三十，职业法师，攻击一千一百一百八十，智力一百三十二十三，射程八十十五。第四十九章，这属性真的逆天。尽管秦风早就已经见识了这白银级阶位的装备超强潜能，但现在再次看到。还是忍不住给了他一点震撼，而也就在区区这两件装备换上，还有今天一路从24级飙升到了整整30级之后，这六个等级的属性也让秦风此时的属性面板发生了一波巨大的变化。名称：秦风 Max， 等级30状态：生命1 3万八千八百魔法2 3三万三千七百攻击4万两千一百正 18% 正 93% 防御 9,253 一速。2076正 20% 射程 1,419 属性力量 7,299 智力 20,275 体质 8,483 敏捷 8,059 不说其他，光是基础攻击就从之前的刚刚3万出头，直接暴涨到了现在的 4.2 万。如果再加上灵光面具和九星级天赐之光的效果，那秦风的极限攻击就来到了足足 8.8 万之多。不仅如此，秦风的防御力此时也即将破万了。毫不夸张地说，仅仅依靠这恐怖的防御力和那原力护盾的恐怖效果，别说白银级，哪怕就是黄金级阶位的职业者，几乎都撼动不了秦风。如果能够黄金级阶位及其全套黄金级装备的话，那甚至按金级阶位的职业者都会被我随便碾压。微微思忖，秦风认真地分析了一下自己的实力，不得不说，有着至高级潜能激发天赋，他现在的属性简直太逆天了。单凭着这硬属性实力。他现在甚至都有能够和暗金级职业者的一战之力，而暗金级职业者是什么水平？不说其他，在江云市那五大家族的族长，也不过才是五十级暗金级巅峰的水平。要是再进阶到黄金级阶位，顺利集齐全套黄金级装备的话，那即便是暗金级巅峰水平的职业者，也会被秦风随手碾压。至于英雄级，这就涉及到秦风的知识之外了。没办法，江云市因为地位问题，资源基本上就被禁锢在了英雄级阶位之下。不光是装备、技能等基础资源，就连教学资源也根本摸索不到英雄级阶位以上范围。所以，英雄级的职业者到底是什么水平，这还得自己以后慢慢摸索。不过，也很快了。只要能够进入天才训练营，无限刷副本的话，我想要升到英雄级阶位也不是很难的事情。想到这里，秦风目光灼灼，心中更是充满期待。就在这时，那江云是北部城区大门的模样也出现在了他的面前。终于回来了，不得不说，这座地铁是真的省心。秦风微微感叹，随后他直接离开地铁，打了一个出租车，来到了职业者工会，准备开始黄金级阶位的进阶任务。丁，检测到你的等级达到30级 100% 已满足黄金级进阶标准，是否现在开始进阶？注意，开始进阶后，自身将传送至专属进阶空间。开始，没有犹豫，秦风立刻确认道。下一秒。他的身影瞬间出现在了进阶空间之中。另一边，职业者工会会长办公室中，林万里笑呵呵的将一个和他岁数相当的中年人领到办公室坐下。没想到啊，今天这是什么风，把宁万方市的五大会长给吹来了。林万里笑着坐在自己的椅子上，指了指旁边的精致茶壶，随口道：“想喝什么自己泡吧。最近我们下面一个组长刚给我送来了一包日月红，今天心情好就赏你尝尝。”哟呵，那万方市的五大会长武平生面露惊喜。老小子，最近碰上什么喜事了？这日月红可是黄金级药剂师才能用得起的东西，这玩意儿你都舍得招待我了？嗨，看你说的什么话！林万里笑了笑，你大老远从万方市跑过来看我，我还不能拿出来点好东西招待你了？你林万里可不是这种人。武平生揶揄了一句，但还是没有拒绝那日月红，拿起来便直接泡上了。毕竟这玩意儿可是纯粹的天才地宝，别说让药剂师熬炼成药剂了，哪怕就是泡茶喝了。都能增加一定的属性，不过也就在林万里端着茶杯回到自己椅子上后，也是好奇问道：“不过话说回来，你可是好几年没看过我了，今天遇到什么好事儿了？这么心急
，哎，低调，低调。”武平生摆了摆手，故弄玄虚道：“你知道的，我这人一向是不爱张扬，这次来也就是给你说个好消息。我们万方氏今年出现了一个天才，不瞒你说，这小子16岁就自主觉醒，成为了一个潜能者，而且觉醒的还是一个传奇级天赋。嗯，好像叫什么什么荆棘武装，不过到底什么效果嘛，我也没记太清了。”只记得他现在好像已经是二十八级的白银级职业者了，怎么样？很强吧？武平生的脸上尽显优越。不管怎么说，这传奇级天赋的职业者，无论是放在江云市，还是他们万方市，都是相当稀有的存在了。然而，传奇级天赋，二十八级，白银阶位。林万里笑了，武大会长，你们万方市的天才就这样？这一句话直接给武平生整懵了。老林，你这是什么意思？没什么意思，林万里得意的向椅子后面一靠，浅笑道：“我只是想说，我们江云市今年也觉醒了一个很强的天才。虽然根据调查，这小子只是一个普通级天赋，但他觉醒三天不到，就一路飙到十九级，甚至还一招秒杀了一个二十级青铜级巅峰的天才。据说那天才还是从近海市迁徙过来的，而且还有着传奇级天赋，普通级天赋，吊打传奇级天赋。”听到这话，武平生一脸的不屑：“老林，我看你最近是穷疯了吧？”这瞎话都能编得出来，我骗你干嘛？林万里嗤笑道：“我已经叮嘱他了，让他尽快在三天内达到 S S 评分的白银级阶位，这样我就能够带着他直接杀到天才训练营了。所以，你们的潜能者虽然很强，但恕我直言，跟我们的天才还是差了点水平了。”第五十章：黄金级进阶。潜能者，关于潜能者，林万里自然是了解的。简单来说，这种人就是无需觉醒一事。能够靠着自己的天资，在18岁成年之前自主觉醒，成为一名职业者。也就是说，相比一般人，他们能够有着更多的时间去熬练自己，更充裕的时间去提升自己的等级、实力。这是普通觉醒者根本无法比拟的优势。不说别的，光是武平生暴露出来的这个16岁就自主觉醒成为战士的潜能者，人家比起一般人，那可就是足足有着三年的修炼时间啊！普通人谁能顶得住这么巨大的优势？而这。还并非潜能者最可怕的特性，最离谱的是，这些潜能者一旦觉醒，天然就拥有着至少英雄级以上的天赋。相比一般人，他们可以说是占据了绝对的天时地利。不过，原本林万里还挺震惊这万方氏能够出现潜能者的，但当他听到那小子两年时间才堪堪修炼到二十八级，就忍不住想笑了。很明显，他虽然是潜能者，但那个什么什么荆棘武装，一看就知道很垃圾。然而，当听到林万里的话，武平生却彻底傻眼了。三天飙到十九级，吊打传奇级天赋职业者，开什么玩笑？我不信！几乎是下意识的，武平生直接反驳道：“老小子，你一直都是信口开河的，嘴里没一句准话，我信你才有鬼！真不信，不信，打死都不信！”好，林万里点了点头，得意道：“既然这样，那明天你把你那个什么什么传奇级天才叫过来，跟我们江云市这个天才友好切磋一下。”这你总能信了吧？你说真的？当然，行，这可是你说的。武平生冷哼一声，到时候要是把你们家天才打坏了，可别找我要责任。嘿嘿，怎么可能呢？林万里呵呵一笑，但武平生却一秒钟都不想多待了。麻蛋！原本想着自己万方是觉醒了天才，来这炫耀一波的，没成想林万里这老小子的江云氏也是卧虎藏龙啊。不过，对于他的话，武平生却根本不信。在职业者的世界里，属性即是一切，天赋即是一切。你普通级能三天升到十九级就算了，还特么吊打二十级的传奇级天才，打死他都不信。马德，明天我要是不把我们万方市的天才叫来，好好修理你们江云市天才一顿，看来你这老小子胡说八道的嘴是根本堵不住了。临走，武平生回头看了那江云市职业者工会一眼，气冲冲的走了。与此同时，黄金级进阶空间中。当那三十级的精英黄金级 BOSS 阵列狂狮刚出现在秦风面前没多久的时间，被直接被他清空血条，满打满算六百多万血量，连我两发普攻法球的伤害都根本撑不住啊！瞥了一眼脚下那正在逐渐消散的阵列狂狮的尸体一眼，秦风也是不屑的笑道。也就在这时，一连串的系统提示也出现在他的面前：丁，你击杀了黄金级 BOSS LV 三十阵列狂狮，你本次战斗的评级为 SSS 级。丁，你获得了 SSS 级。黄金级属性成长模板，没有犹豫，秦风直接打开这个黄金级属性成长模板，查看了起来。黄金级属性成长模板，等级30效果，升级后获得奖励
，全属性加50点，智力加100点，体质加10点，基础攻击加500自由属性加200点。特性：凝神诀，元灵归心，狩猎之眼。信息：由秦风进阶黄金级继位后自动生成的属性模板。狩猎之眼。类别：模板特性。效果：无数次战斗之后，你的双眼拥有了能够看破敌方弱点的特殊能力。攻击命中后，你的法术暴击几率属性提升 10%。这黄金级模板模板属性真逆天啊！智力从30点提升到了100点，自由属性从50点提升到了200点，甚至还多了一个500点基础攻击的增幅，有点舒服了。众所周知，法师职业者的特性那就是极致的伤害，牺牲了移速，牺牲了抗性，得之而来的就是最纯粹的进攻手段。而这个属性模板也完美展现出了法师的特性。不仅如此，还多了一个狩猎之眼的模板特性。增加 10% 的法术暴击几率，还不错。让我看看，激发潜能以后，这特性会有什么变化吧。这一刻，秦风使用天赋，开始给模板激发潜能。叮，你激发了黄金级属性成长模板的全部潜能。黄金级属性成长模板，全属性加500点，智力加 1,000 点，体质加100点，基础攻击加 5,000 自由属性加 2,000 点。狩猎之心，无数次战斗之后，你的双眼拥有了能够看破敌方弱点的特殊能力。攻击命中后，你的法术暴击几率属性提升 100% 狩猎之心状态不会被任何进化类效果清除。属性成长模板的变化确实在秦风的意料之中，而且一直以来都是这么变化的。十倍属性增幅吗？秦风心中早就了然，但这个模板特性的变化却让秦风大出意料，直接增加 100% 法术暴击几率。那我不是直接次次暴击？秦风有些被惊讶到了。他想过可能是 50% 的暴击几率，但万万没想到，直接给他来了一个 100% 暴率，这就有点离谱了。等等，如果这样的话，我那对手势额外增加的 50% 暴击率就能够直接转化成为暴伤属性了。秦风差点被这 100% 暴率冲昏头，冷静下来才想起来自己那对套装手势上还附带着 50% 的暴击几率属性呢。不过，这 50% 的暴击几率属性也不会被浪费，而是会被以1比二的比例转化成为暴击伤害属性。所以，我现在如果暴击，那就是直接 300% 的暴击伤害了。对了，还有雷暴术，也能绝对的触发他双倍效果的特性了。想到这里，秦风还是有些被惊喜到了。只是一个模板特性，不光是相当于直接增加了他整整一倍的伤害，还让他能够稳稳当当的触发那心心念念的雷暴术特外效果，简直不要太爽！明天继续刷怪，争取在天才训练营开启之前能刷出来一套黄金级装备，最好。再多爆出来几个法师的黄金级技能，深深吐出一口浊气。秦风心中对未来充满期待。第51章人，抱歉，我从来不会忍。第二天，在一列前往三阶怪物区域的地铁上，一个染着黄毛的男生对着面前的黑发少女夸夸其谈。没想到这江云氏的天才居然这么菜，就一天的时间，直接被我打爆了两个，这也太弱了。黄毛男生林天阳满脸不屑。在面前那黑发少女面前炫耀着自己昨天一整天在江云氏的骄傲战绩，可惜那黑发少女或者说是林天阳的姐姐林云溪对此却丝毫不感兴趣，反而听到林天阳的话后，直接下意识的向四周看了一眼，确认没有任何异状，只是自己旁边座位上那个和自己弟弟年纪一般大小的少年微微皱眉后，林云溪才放松下来，随后他也是有些无语的小声教训道：“小杨，父亲让你来。”就是让你在天才训练营开始之前磨练一下自己。你虽然是潜能者，而且还有传奇级天赋，但比你强的人却大有人在。气，再强能强哪儿去？林天阳翻了个白眼，继续吐槽起来。要不是我爸非得让我来挑战那个什么叫秦风的小子，我还真不愿意从青鸟市来到这个鸟不拉屎的地方。不过，虽然没有遇到那个什么秦风，但从昨天挑战的那些江云氏天才来看，那秦风估计也没什么实力。老姐，你说我堂堂一个三十五级的黄金级职业者？还有必要来这儿？你说父亲是不是老糊涂了？那秦风不就是秒了一个传奇级天赋的二十级职业者吗？这有什么好吹的？换我一样能秒啊！你林云溪彻底无语了。小杨，你什么时候才能知道人外有人，天外有天的道理啊？哈哈，林天阳笑了。很简单，只要江云是能够有一个和我同届的天才上来把我打败了，那我就服了。哦，是吗？这时，就在林天阳话音刚落，林云溪身边那个一直沉默不言。只是刚才微微皱眉的少年忽然开口道：“朋友，江云市虽然是东山省的一个三线小城，但也没有你想象的这么弱吧？”这少年正是秦风。本来他上车以后
知道这趟路线需要跑半个小时的时候，就想合上眼睛，闭目养神一会儿。谁知道来了这么一个连珠炮，一路上嘟囔不停。而且，听他刚才的话，这家伙来到江云市，就是专门来挑战自己的。也正是如此，一直得不到安稳休息的秦风，也是懒得容忍下去了。有一句话说得好，觉得忍一忍就会解决问题吗？真可笑，人家就是觉得你会忍一忍，所以才会这样。反之，只有当我们凶狠地对待这个世界的时候。才会发现这个世界才会变得温文尔雅，所以，人，抱歉，这个字在秦风的字典里面不存在。然而，那林天阳听到秦风的话后，却是不屑一笑：“兄弟，这江云氏还不弱，恕我直言，我才来一天，就直接吊打了什么苏家和陈家的两大天才。江云氏和我同届的，还能有什么拿得出手的人物吗？不过看你岁数跟我差不多，要是你能打爆我，咱俩就直接试试，反正去野外杀怪也没什么意思。”林天阳忽然觉得眼前的少年很有趣，便直接戏谑道：“住口！”林云溪彻底忍不了了。天阳，父亲说过，在外面要学会沉稳。我才不知道什么沉稳。林天阳翻了个白眼。他从12岁自主觉醒，成为潜能者之后，青鸟林家上上下下便对他无比关爱，足足六年时间，让林天阳觉得只要自己开口，这世界上仿佛就没有得不到的东西一样。这次来江云市也同样，本来还以为江云市有多强。结果来这一天下来，两个叫什么陈阳和苏宁的天才，随随便便就被自己打爆了，简直让他一点体验感都没有。这还有什么好沉稳的？紧接着，林天阳看了外面一眼，直接向秦风说道：“小子，马上就要到终点了，看你刚才这么嘚瑟，敢不敢和我试试？”也就在他刚刚说完，地铁忽然响起到站的声音。呵，秦风淡淡一笑：“既然这样，那就来吧。”说罢，秦风直接离开地铁，表情平淡的看着林天阳。这才是男人，林天阳哈哈一笑，直接纵身一跃跳下车，和秦风一起来到野外。不光是他们两个，之前很多一直忍受着林天阳在车上嘲讽了半天江云氏的人，也跟着他们一起下了车。原本他们只是不想惹事儿，但现在有人为江云氏出头，他们怎么可能不去看看？马德，我忍那小子很久了，就是一直嘲讽我们江云氏，气死我了。不过这小子看起来很年轻啊，他能行吗？不管怎么说。即便是那个小法师不行，到时候等他倒了，我就直接出手。对，反正都是黄金级职业者，怕什么？一群人议论纷纷，跟着林天阳一起下了车，站在他们二人的周围驻足围观。他们都是黄金级职业者，来到这里的目的自然是要去刷怪的。但现在有这么一场好戏，怎么可能错过？小子，我来了！扫了一眼那周围围观的职业者们，林天阳嘴角微翘，脸上尽是挑衅的神色。来的人多啊，让你们都看看。你们这江云氏的天才是怎么被我打爆的？愤怒意志，最终伤害正 50% 之五十，十秒，防御穿透加 2,000 点， 10秒。这时，当林天阳将自身状态拉满，瞬间发动进攻，璀璨光刃，顷刻间，无数淡金色光刃瞬间朝着秦风呼啸而来。甚至，在那些光刃爆发开来的那一刻，林天阳已经看到了面前这个小法师被自己的光刃绞成肉泥的模样。我的璀璨光刃。可是我的最强技能，一波足足能够打出五十万点的超高爆发伤害，小子，我就不信你能挡得住。值得一提的是，林天阳虽然桀骜，但有一点好处，他从不拖大，一旦进入战斗，出手即是最强的杀招。第五十二章，全场震撼，一招秒杀林天阳，该死！林云溪头都大了，自己怎么有个这个要命的弟弟，出手就想要人家的性命啊？不过就在这时。作为牧师的凌云溪也是瞬间召唤出了自己的法球武器。他是一个暗金级牧师，虽然没有什么起死回生的能力，但保住一个小法师不死还是比较简单的。然而，就在这时，当看到林天阳出手之后，秦风直接召唤出了自己的原力护盾。原力护盾，护盾加三三八点一万，三十秒。叮，叮，叮，负一，强制伤害，负一，强制伤害，负一。强制伤害，这一刻，就在秦风释放出原力护盾之后，那无数的璀璨光刃顷刻间撞击在了那银白色护盾结界之上。随着一连串金铁交加的刺耳声，原本林天阳以为那能够直接穿透秦风身体，将他绞成肉泥的璀璨光刃，却尽数被拦了下来。紧接着，全部消散在了空气之中。什么鬼？林天阳猛了，自己这璀璨光刃打在这个法师的身上，竟然连防御都没破，这怎么可能？林云溪也懵逼了，这法师竟然这么能扛！
，自己弟弟最强的一招打出去，竟然在这个法师的护盾上连一点裂隙都没打出来，这抗性也太离谱了吧！那些围观的职业者们也傻眼了。沃日，这小伙这么强的吗？那可是璀璨光刃啊，战士顶级的黄金级技能，竟然一点都伤不了他，太猛了！我还以为他要死定了，结果一点事儿都没有。哈哈。笑死我了，还以为多强呢，结果就这，这也太逗了，这不纯纯乐子人吗？真搞笑！看到那一连串打在自己护盾上的强制伤害，秦风也笑了。就这点实力，也敢在我江云世称无敌？下一刻，秦风瞬间出手，雷暴术，轰隆隆，一阵雷霆轰鸣的声音响起，半空中，一道粗壮的闪电瞬间向林天阳的头顶轰去。弟弟，看到这一幕，林云熙顿时觉得头皮发麻。这雷暴术的威能太可怕了，别说他弟弟，哪怕是他都不一定能够扛得住啊！冥魂之术，玄冰护盾，基础护盾加三五六五六三点，一百秒，伤害格挡加五千点。下意识的，林云熙催动法球，瞬间释放出了自己的保护技能。然而，轰，负二百七十八点三万，三倍法爆，只是瞬间，那层堪堪只有三十多万点的护盾，被那道雷电瞬间贯穿。林天阳甚至还没反应过来发生了什么，便带着他脸上那不可思议的眼神，软软的倒在了地上。弟弟，林云熙急忙跑到林天阳的身边，将他扶了起来。他知道林天阳没死，因为那凝魂之术是能够免疫一次致命伤害，强制将血量锁定在一秒的。姐，我我没死。林天阳缓缓睁开眼睛，有些不可置信道：“没死，你没死的。姐姐刚对你释放了凝魂术，保住了你的性命。”林云熙解释道。谢谢谢姐，尽管劫后余生，但此时的林天阳却被那刚才的一道雷暴吓得肝胆破碎了。那是什么恐怖的伤害？一招直接七位数的伤害，自己拢共也才五万不到的血量，这怎么可能扛得住？最离谱的是，刚才那家伙还在一瞬间干穿了姐姐释放的护盾。如果不是凝魂之术生生保住了自己性命的话，怕是自己真的要死了。许久，林天阳在凌云溪的治疗之下，终于恢复了状态。但浑身却是虚弱无比，用尽全身力气站起身。林天阳不可思议地看着眼前这个少年法师：“你到底是什么人？”听到这话，原本准备直接离开的秦风轻轻说出了两个字：“秦风。”嗡！刹那间，林天阳只觉得头皮剧烈紧缩。秦风，他就是秦风。我擦，那小子就是秦风！捏马，怪不得这么强，原来是秦风本人。帅，太帅了！狗日的！这小子简直就是我的偶像啊！离谱啊！秦风居然有这么强的吗？一招秒杀黄金级战士，真的逆天啊！听到这话，那些围观的职业者们也傻眼了。万万没想到，这一次竟然能够遇到秦风本人，这也太幸运了吧！不过，当众人缓过神来的时候，秦风的身影却早就已经消失了。马德，大好机会没抓住啊！要是能和秦风一起组队刷怪，那得多爽啊！是啊，太可惜了，秦风啊，为什么不让我见你最后一面啊？当找不到秦风后，在场所有人都崩溃了。好不容易能够见到这个江云氏的传奇人物，没想到自己竟然没有好好的抓住机会，这也太可惜了。但那林天阳和林云熙却是彻底被吓到了。这就是秦风，不光是一招秒杀我黄金级阶位的弟弟，甚至还直接轰穿了我的护盾。想到刚才那一幕，林云熙只觉得一阵后怕。刚才受到威胁的可是自己的亲弟弟。他自然不可能有任何的留守，而那一道玄冰护盾也是他堂堂暗金级的技能。没想到，即便如此，却还是被那个少年一击贯穿了。这家伙到底有多强啊？而此时，秦风却是懒得管那么多。离开之后，他便随便召集了几个人组起了队伍，开始给自己拉怪找怪。嗯，至于条件嘛，那就是一小时给十万龙币。没办法，野外的情况到底和秘境不同，秘境中的小怪。个个顶得上白银级 BOSS， 普通人根本没法打。而野外小怪，那基本上是个人都能随便乱杀，所以人家自己都能单刷。正因如此，秦风这会儿再想要找人给自己拉怪的话，也只能给出一点恩惠了。好在，对于秦风现在来说，十万龙币根本不值一提。随便磕了一个白银级兽血药剂之后，秦风也开始刷了起来。只可惜，野外的怪物经验确实太可怜了，一直三十三级的小怪。哪怕是在激发潜能之后，也就只给 3,300 点经验，就算是再加上白银级兽血药剂的效果，最终也不过就是 4,000 点左右，足足刷了一天过去。秦风看了一眼自己的经验条
不由得有些想笑。第53章，有意切磋。万方是个顶级天才，刷了一天的野怪才涨了 3.6% 的经验。秦风愣了一下，感觉有些意外。看来再野外想要升级，还是太慢了。我这么个刷法，都要快一个月才能升一级，升十级的话，都至少要两三年的时间了。他忽然理解了那些觉醒了十几二十年，还停留在黄金。白银级阶位的人了，要知道，如果进阶任务失败的话，可是会直接损失 100% 的经验的。也就是说，如果之前的经验条储存到了 150% 那么一旦进阶失败，经验值就会直接跌到 50% 想要再次开启进阶，不但要一个月的冷却时间，还要重新将经验刷到 100% 这一来二去，浪费的时间根本不可估量。所以，很多职业者都是将自身的经验直接灌满，也就是十级的 1,000% 二十级的 2,000% 之后。才会鼓足勇气去挑战进阶任务，然后一次次靠着自己的经验将进阶进度向前推进，从 B 级慢慢升到 A 级、S 级，甚至 SS 级。至于 SSS 级，那几乎没人敢想，能够完成单杀同阶 BOSS 已经是十分优越的天才了。无伤单杀，这几乎不可能。正因如此，才会有人觉醒好多年了，还只是停留在白银、黄金阶位。很有可能，他们已经拿到了 A 级或者 S 级模板。但因为想要冲击更高的模板评级，所以直接放弃进阶。不过这些的话，自然就和秦风没什么太大的关系了。一路走来，他都是完美的 SSS 级进阶，不仅有着 100% 的成功率，还有着最完美的模板成长属性，也算是给他省了不少的心。不仅如此，秦风的运气也不错，一开始就遇到了一个亡灵墓地副本，昨天又遇到了一个域外秘境，这才让他的等级疯狂飙升。且不说副本的稀有度如何，反正一般人别说三五天，哪怕是三五年都不见得能够遇到一个秘境。当然，秦风能够提升的这么快，也和自身的实力息息相关。毕竟秦风刷的副本，那可都是修罗级难度的副本，在试炼空间副本也是拿到了碾压式第一的成绩。如果是一般人，就算能够遇到副本，没有足够的实力，也难说能够在副本里面获得多少机缘。所以，说到底，机会还是留给有准备的人的。已经快下午四点了，该回去了。秦风看了一眼时间，在队伍里说了一声之后，便直接解散队伍，准备回城了。一小时后，秦风离开地铁，直接向眼前的北城门走去。不过，就在他刚刚走进城门后，两个城关护卫却忽然来到秦风的面前。“你好，你就是秦风吧？”其中一个城关护卫向前一步，直接说道。“有什么事儿吗？”秦风有些疑惑问道。“林会长有事请你。”城关护卫表情严肃道。林万里会长，秦风有些摸不着头脑。天才训练营不是后天才是开启时间吗？现在叫自己干嘛？不过虽然有些想不明白，但秦风还是跟着城关护卫一同来到了职业者工会。很快，当城关护卫离开后，秦风也是在工会守卫的陪同下，径直来到林万里的办公室中。而此时，在办公室中，不光是只有林万里一个人，还有一个和他岁数相当的中年人，和那中年人身边的一个看起来精壮无比的少年——秦风。你终于来了呀！我跟这位万方市的武平生会长都等你一天了。看到秦风后，林万里顿时喜笑颜开，将他拉到身边后，林万里才继续说道：“给你介绍一下，这位是万方市刚刚……哦不，应该是已经在两年前就觉醒成为职业者，但和你同届的天才。你好，自我介绍一下，我叫刘元。”此时，当看到秦风之后，那一脸带笑的刘元也向秦风伸出了手。秦风，秦风也淡然回应，跟刘元握了下手。不知道林会长找我是有什么事儿吗？听到这话，还没等林万里开口，那万方市会长武平生打量了一下秦风后，便直接说道：“你就是秦风，我这次没什么别的事儿，只是不太相信你能够用仅仅只是普通级的天赋打爆传奇级天赋的天才。而且你们林会长也说了，要是我不信，就直接把两市的天才叫到一起切磋一下，彻底让我服气。所以你应该明白了吧？”原来如此，秦风也是有点无语了。没想到林会长这都六七十的年纪了，还这么幼稚呢，攀比心竟然这么强。然而，就在这时，林万里来到秦风身边，悄声说道：“秦风，你放心，只要你赢下来，那我肯定不会亏待你的。到时候我帮你好好敲诈一波武平生这老小子。”哥哥哥。与此同时，当看到他们二人悄声细语的，不知道在密谋什么之后，一旁的刘元也是心急的催促道：“秦风兄弟，如果你答应的话，那我们就直接开始吧。”放心，要是你害怕，我也是会手下留情的。哎，好吧。秦风无奈摇头。林会长，我们在哪里切磋？跟我来吧。林万里脸上得意无比。
带着众人直接向职业者工会的决斗室走去。在他眼里，秦风尽管不太能够在天才训练营取得什么傲人的成绩，但随便打压一波这只有二十七八级的万方式传奇级天赋的天才，还是相当简单的。同样，万方市会长武平生心中也是满满期待，自己这个天才不但是传奇级天赋的天才，还是一个潜能者。吊打他一个区区青铜，哦不，现在有可能是白银级阶位的职业者的小天才。那还不是随手碾压？不说别的，光是在等级上，刘元就不知道碾压秦风多少了。刘元，等下出手别太重，这到底不是在我们万方给林会长一个面子，知道了吗？一边走，武平生还小声的给刘元劝诫道：“知道了，知道了。”刘元也是冷冷笑道：“实在不行，等下上场我让他几招不就行了？”嘿嘿，你小子不错，还是很懂事的呀。武平生满意的点了点头。殊不知，刘元早就有了自己的打算。要知道，他的底气可不光是自身28级 SS 评级的白银阶位职业者最大的底牌，可是他那传奇级天赋金级武装，每次受到伤害就能够让周围所有敌人造成全属性 X 1% 倍的伤害。而现在，他全属性高达 1,862 点，换句话说，哪怕他受到一点强制伤害，都能直接反弹18点伤害回去；如果受到1万点伤害，那就是直接反伤18万伤害，简直恐怖到了极致。最离谱的是，这还是一个范围伤害。敌人根本无处可逃，甚至这荆棘武装还能无视自己的血量上限。也就是说，哪怕他现在的生命值只有区区的两万出头，承受到了十万伤害之后，依然能直接对周围反伤一百八十万。这才是这个传奇级天赋最逆天的地方。换句话说，给他搭配一个拥有类似冥魂之术技能的牧师，那刘元妥妥的就是一个人形自爆卡车。而现在的话，自己对付这个区区二十级左右的小法师，还真不需要出手，哪怕站着不动。都能够活活给他烦死，只要这家伙没有真实伤害，那我就是绝对不败之地。不过，这区区二十级的小法师怎么可能拥有真伤？微微思忖，刘元已经开始期待这一次战斗了。然而，真实伤害这玩意儿，秦风还真没有。不过，他的伤害可是比真实伤害更加强大的神圣伤害。到了，这时林万里停下脚步，指了指面前的一处空旷的房间，说道：“这就是决斗室了。”第五十五章，被碾压的天才，万方会长被吓懵了。秦风兄弟，请。看了一眼面前的决斗室，刘元自信向前一步，三分礼貌，七分挑衅般的给秦风做了一个请的手势。请。秦风也微微伸手，先行一步进入了决斗室。砰！进入决斗室后，刘元双脚猛地用力，沉稳的站在地面之上。旋即，他双手背后展开一副任由进攻的样子，挑衅道：“秦风兄弟。”我也不欺负你，来吧，我先让你三招。秦风忽然笑了，这可是你说的哦。那是自然。刘元面露微笑，闭上双眼，仿佛在期待着秦风出手。既然如此，秦风嘴角微翘，缓缓抬起手中法杖。那我就不客气了。轰！神圣元素法球，负五十三万三千八百七十二。神圣三倍暴击，顷刻间，当那高达五十三万的恐怖伤害从刘元的身上爆开的那一刻，他原本。还一脸享受和期待的表情，瞬间扭曲起来。下一秒，刘元甚至还不知道发生了什么，便直接被清空的血条。你被秦风击败了，你被逐出了决斗室。刘元直接傻眼了，怎么回事？自己竟然一招就被秒了，而且还是被一发元素法球秒了，这他妈什么情况？最离谱的是，自己的传奇级天赋竟然还没有触发，这小子到底什么鬼？这攻击手段也太诡异了吧！然而。刘元不知道的是，秦风那元素法球之中所蕴含的神圣伤害，那可是无视一切抵抗效果的。他那传奇级天赋荆棘武装，甚至连真实伤害都挡不住，更别说这比真实伤害强了亿万倍的神圣伤害了。不止刘元，武平生也懵逼了。他原本还期待着刘元站着不动，能直接给那小子烦死的，结果刘元自己被秒了。什么情况？那可是有着两万多血、将近上千点的高额防御的战士职业者呀！就就这么一发元素飞弹，就给自己这万方式最强天才直接秒杀了，这也太夸张了吧！别说武平生了，林万里也愣住了。知道你小子强，没想到你这么强啊！这一下，林万里甚至都顾不得去敲诈武平生了，直接进入了决斗室，来到秦风面前询问了起来：“秦风，你现在到底是什么实力？”呃，秦风看了一眼自己的等级，现在已经三十一级了，三可嗨嗨。林万里差点一口气没喘上来，脸上带着不可思议的表情，继续追问道：“三十一级，也就是说
，你现在已经是一个黄金级阶位的职业者了。”对，秦风点了点头。六太六了，林万里忍不住惊叹：“你什么时候进阶到黄金级的？”“嗯，就昨天下午吧。”想了想，秦风回答道：“昨天下午，也就是说，你就一天时间就从十九级的青铜级阶位直接干到黄金了。”林万里彻底傻眼了，这到底什么鬼啊！我就是让你去升个白银，结果你现在直接黄金了，这也太逆天了吧！听到这话后，刘元的脸上也是一副欲哭无泪的模样。武会长，你可真是我的活爹啊！我他妈就一个二十八级的小白银，你给我搞过来一个黄金级阶位的职业者，这不是要我命了吗？武平生现在也觉得自己脑瓜子嗡嗡的响，觉醒五天，狂升三十一级，秒杀传奇级天才。秒杀传奇天赋潜能者，这踏马到底是什么怪物？老林，这次我真服了。许久，武平生深深叹了口气，直接认服了。嘿嘿，光是服了就行了。这时，原本刚才都没顾上他的林万里，也才终于缓过神来。人家小贝这么拼命的打了一场决斗，你不得表示表示？拼命，战斗。听到这话，武平生想锤死他的心都有了。好家伙，你们家天才一发元素法球，直接给我们家刘元秒了。这叫拼命战斗，你踏马脸呢？不过，不管怎么说，自己输了是事实。挨打立正，武平生也没什么好反驳的。行行行，你说吧，你到底想干嘛？对于林万里，他可不要太了解了。这家伙抠门就算了，还死命的斤斤计较。看来自己这一次必然是要大出血了。我也不多要你的。林万里嘴角微翘，这不是马上就要开启天才训练营了？就给我们家秦风整一套黄金级法师装备。外加一本黄金级技能，这不过分吧？你死一边去！武平声音这个脸吐槽道：“就一本黄金级法师技能，爱要不要？”不行！林万里一脸嫌弃：“怎么说也得有个黄金级法师武器吧？”武平生也是没脾气了：“行行行行，你他妈的，今天老子算是栽你手里了！下次我来必须请我去海螺丝餐厅吃一顿。”哈哈，放心放心，下次不光请你去海螺丝，我还接着给你准备日月红。哈哈，林万里拍了拍武平生的肩膀。爽朗笑道：“我哄你玛！”武平生都快气死了，抬手就要砸过去。离开决斗室的路上，几人相互聊了几句，武平生便直接带着刘元离开了。今天是丢人丢大了，不光自己家的天才被人家一招秒杀，还白白亏了一本黄金级法师技能和武器，而且自己既然给人家准备了，也不能整太差的吧？黄金级稀有技能是肯定的，至于装备也得挑点属性好的，否则那林万里肯定还得说：“呦呦呦。”你们万方市的天才不行就算了，连资源都这么差劲啊！嗨嗨，一想到林万里那嘚瑟的模样，武平生就气不打一出来。不管怎么说，哪怕就纯粹是为了堵住林万里那个狗东西的嘴，这次准备的东西也不能太差了。与此同时，在会长办公室，林万里这次是开心坏了。他万万没想到，秦风这才一天的功夫，竟然直接就窜到黄金级了。秦风，你小子到底怎么做到的？升级这么快？平复了一下心神。林万里也是有些好奇，问道：“嗯，就是遇到了一个秘境，在里面刷了一天，就直接升到三十级了。然后昨天下午又完成了进阶任务。”秦风想了想，回道：“秘境。”听到这话，林万里惊讶道：“你小子运气够好的呀！我自己都快十年没见过秘境了。”微微感叹后，林万里忽然想到什么，再次问道：“对了，既然你现在进阶黄金级阶位了，那你的属性成长模板是什么评级的？”第五十六章。林万里猛了，你既然是 S S S 级模板，有一说一，对于秦风能够进阶到黄金级阶位，林万里自然是非常激动，也非常意外的。但他更关心的是秦风的成长模板到底是什么阶位，因为如果只是运气好，只是拿到了 S 级模板，甚至是 A 级模板就直接进阶的话，那实话实说，秦风这天才也是废了。然而，听到林万里的话，秦风微微思索一下，也没有什么隐瞒的心思，直接说道。嗯，是 S S S 级模板。嗯，是 S S。等等，你刚刚说什么？林万里自己刚念了一半，忽然感觉不对，下意识直接追问道。秦风无奈摇了摇头，再次重复道：“林会长是 S S S 级，也就是3 S 评级的成长模板。3点点点三 S 级成长模板。”这一刻，林万里只觉得自己的脑子像是被雷击了一样，顿时变得一片空白。小子，你没骗我，你真是 S S S 级模板。没错，秦风点点头，继续道：“如果林会长不信的话，自己看就好了。”说着，秦风将自己的 S S S 级成长模板直接展示在了林万里的面前。黄金级属性成长模板
S S S 级评分，噗，我的天 ，S S S 级，真的是 S S S 级。秦风，你你你，你这是怎么做到的？林万里彻底被震撼到了，这也太恐怖了。S S S 级模板啊，他不知道整个龙国能有多少天才可以拿到 S S S 级模板，但仅仅只是他认识的人中，秦风是有史以来第一个，除他之外，全部都是到了 S S 级模板之后便直接进阶了。然而。就在林万里刚问出这句话的时候，就直接后悔了，自己怎么能问出这么蠢的话？秦风是什么人？他是什么身份觉醒成为职业者的？放眼江云市和他同届的人中，谁不知道在江云市第一高校有一个连续霸榜三年的文武状元？那就是秦风。有这么顶级的理论知识水平，还有如此强大的实战身法水平，他凭什么不能拿到 S S S 级模板？好好好，太好了！林万里双拳紧握，眼神中满是激动。秦风，接下来，你要是没什么事儿，那就好好休息一天吧。后天我直接带你去参加天才训练营。毕竟，天才训练营虽然重要，但你的安全更加重要。我真不希望你会出什么事儿啊！林万里下意识提醒了一句。说到底，他也是好意。毕竟，这么一个稀有的天才于他，于江云氏而言，都太珍贵了。放在大义情怀上讲，如果能够让秦风顺利成长起来的话，以后秦风就是当之无愧的国家栋梁之才啊！哪怕是放在自我利益上，只要能够让秦风安安稳稳在天才训练营，乃至一个月后的全国高考之中绽放出他的光芒，那林万里必然会受到来自东山省甚至龙国中庭工会的海量资源奖励。有这么一份奖励，林万里随随便便就能够继续成长，成为史诗级甚至传奇级阶位的强大职业者。知道了，秦风随口应了一句，心里也确实准备稍微休息一下了。随后，秦风也关于自己内心的一些疑问和林万里聊了起来。一两个小时后，林万里也解决了他心中的不少疑惑，比如他一直想问但又没什么机会开口的潜能者刘源，还有林万里主动向秦风解释的一些关于之后进阶的一系列问题。总的来说，潜能者无非就是觉醒时间早一点，诞生高阶天赋的几率大一点，这对秦风而言倒是没什么太大的关系。只是那之后的进阶任务倒是让秦风大开眼界，黄金、暗金级进阶自然没什么区别，只要能够完成进阶任务。自然就能够拿到相应评级的属性成长模板，但从暗金级之后，也就是英雄级阶位开始，这进阶条件就发生了巨变。简单来说，从英雄级进阶开始，就需要一种名为超凡金元的天才地宝辅助自身进阶。超凡金元也分为 B 级、SSS 级，这种东西的获取渠道相当直接，只要从英雄级以上阶位的副本通关奖励里面就能够获得，而且攻略副本的难度越高，获得的超凡金元的品阶也就越高。理论上来说，尽管普通级难度也能够得到 S S S 级超凡金元，但概率太小了。经过无数先驱者的实验，普通级难度的副本虽然能够 100% 获得一枚 B 级超凡金元，但得到 S S S 级超凡金元的概率仅仅只有万分之一。只有在真正的修罗级难度副本，才能够必定获得 S S S 级超凡金元。而如果没有超凡金元的话，那就根本无法进阶，哪怕是将进阶空间直接打穿。争取到了 S S S 级评分，也仅仅只是获得了进阶资格。只有真正获得了超凡金元之后，才能够顺利突破，获得对应的属性成长模板。值得一提的是，从英雄级阶位开始，进阶任务的评级越高，能够融合的超凡金元品级也就越高。但属性成长模板的最终定性，则是根据超凡金元的品质来定格的，有些复杂，但还能接受。总的来说，就是进阶任务的评级，如果是 S S S 级评分，但只是使用了 B 级超凡金元的话。那最终的模板评级也一样是 B 级模板，而如果进阶任务的评级只有 S 级的话，那就没办法使用超越 S 级的超凡金元，对吧？第五十七章，陈阳拜访黄金级副本的消息，消化了一下知识，秦风下意识向林万里确认道：“是的。”林万里点了点头，不愧是状元级的人才，这理解能力果然很强。林会长谬赞了。秦风微微一笑，又闲聊了一阵后，便和林万里告别离去了。看来我的路还很远啊！呼吸了一下外面的新鲜空气，秦风心旷神怡。不过他却没有就此懈怠，休息，还是算了，明天继续刷怪升级。尽管野外怪物的经验不多，但如果时间长了的话，也是一笔不菲的经验。与此同时，回到青鸟市的林天阳躺在了自己家的沙发上后，只觉得一阵恍惚。今天一天，他回到青鸟市后，便没有一刻的休憩，一直拼命的在野外刷怪，小怪。青铜 BOSS、白银级 BOSS， 甚至连黄金级阶位的 BOSS 怪物也根本逃脱不了他的魔手。回想白天那一幕，林天阳只觉得恐惧无比。
。那一招雷暴术明明是很普通的技能，却让自己感觉到了什么才是真正的恐怖。如果不是自己老姐生生保住自己，那他可能真的要死了。天阳，这次体会到什么叫天外有天了吧？以后还敢不敢这么狂了？林云溪随手倒了两杯水，放在林天阳面前，沉声道：“呼。”林天阳深深呼出一口气：“别说了，我要变强，我要超越那个男人。”说完。林天阳又坐不住了，来到家里的训练室，继续开始实战格斗训练。也就在这时，青鸟林家的族长林长青也刚从野外回来，看到自己忽然变得异常拼命的儿子，顿时有些惊讶：“云溪，这小子发什么疯了？之前不是还懒懒散散、目中无人呢，怎么就一两天的时间就突然变成这样了？”哎，林云溪叹了口气：“还不是你让他去江云市去挑战那个秦风。”秦风，林长青忽然想起来自己在江云市的朋友。苏澈告诉自己的一个消息，说是江云氏诞生了一个超强的天才，能够直接碾压传奇级天赋的天才。知道这事儿，又看到自己一向懒散的儿子，所以林长青就想着让他去挑战一下那个叫秦风的。赢了，那全当给自己长脸，自己到时候给秦家给点补偿，这事儿也就算过去了。输了也能够让儿子常常记性，以后秦家修炼别整天一副狂傲不羁、目中无人的样子。但林长青没想到，这从江云氏回来，自己儿子能变化这么大。这就让他有些意外了，到底怎么回事？林长青忍不住问道。很简单，林云溪看了自己弟弟一眼，叹气道：“这家伙被人家秦风一招秒杀了，一招秒杀。”林长青懵了，自己儿子什么实力，他还是相当清楚的。那可是正儿八经的黄金级阶位的职业者，打输了还能理解，怎么可能直接就被人一招秒杀？这江云氏居然能有如此天才！想到这儿，林长青动心了。云溪，这么强的天才！你就不知道拉拢一下，有没有邀请他来我们家族坐坐？没有。林云溪摇头道：“当时反应过来的时候，人家已经消失了，是这样吗？”林长青搓了搓手指，若有所思道：“找机会，我一定要联系一下这个秦风。”看着现在被一波打醒的儿子，林长青心中十分期待，这秦风到底是什么水平？不过现在他也有自己的事儿，而且马上就要开始东山省的天才训练营了，到时候秦风必然会参加。等到天才训练营结束，自己自然有大把的机会去接触一下这个天才。第二天，秦风刚起床洗漱完毕，准备前往野外继续杀怪的时候，外面忽然传来一阵敲门的声音。我这不就是贫民区吗？有谁会来找我？秦风皱了皱眉，但还是开门了。门外，陈阳的身影出现在秦风的面前。陈阳，你身子没事了？秦风有些意外，下意识打量了一下陈阳，看样子应该是恢复的不错，毕竟也是。职业者只要血条不被彻底清空，有牧师给自己治愈一些伤势的话，恢复起来还是很快的。果然，陈阳随意的摆了摆手，直接说到那天睡了一觉就没事儿了。不过我找你来是有其他的事儿。什么事儿？秦风好奇问道。陈阳没有直说，反而是莫名问道：“我先问一下，你真的进阶到黄金级阶位了？你怎么知道的？”秦风有些意外。嘿嘿，这你就别管了。陈阳憨笑一声：“我这有个好事儿，你要不要去？”说来听听。对于陈阳知道自己进阶黄金的事儿，秦风也懒得多问。他毕竟是江云五大家族的子女，通过一些渠道获取一些普通人不知道的消息，自然轻而易举。而且，对于这个能直接奋不顾身为自己抗下英雄级强者一击的人，秦风当然是愿意听他多说几句的。陈阳也没有墨迹，直接说道：“前两天，我姐跟她几个闺蜜在野外找到了一个黄金级副本，只不过挑战了几次以后，他们其中一个队友死了。”所以现在确认，我昨天听说你也升到黄金级阶位了，所以就想来问问，你要不要去？第58章，窝里猫这么久，你们居然喜欢霸道的黄金级副本？秦风眼神一亮，这事儿自己还真感兴趣。秦风问道：“那地方在哪儿？”陈阳立刻回道：“就在江云市南区的四街野外地带，暗夜森林。”行，秦风立刻点头，但又补充道：“不过我还有点事儿，得先去趟职业者工会。”没事儿。我跟你一起，陈阳没计较这么多，跟着秦风一起来到了职业者工会。不过也不是什么大事儿，只是林万里昨天敲诈武平生的那个黄金级法师武器和一本法师的黄金级稀有技能已经送过来了，让自己过去拿一下。很快，秦风拿到武器和技能后，便跟着陈阳一起来到了暗夜森林。咦，这就是你说的那个天才吗？还挺帅的嘛！见到秦风，陈可心也就是陈阳的姐姐，美眸一亮。忍不住夸了起来，不光是陈可心，她身边那几个闺蜜见到秦风后，那双眼也是纷纷变成了爱心的形状。没想到小弟弟长得这么帅啊！
：“是啊，不光帅，而且实力也这么强。才觉醒没几天，竟然就已经跟我们一样，成为黄金级职业者了。就是我都觉醒三四年了，才刚刚升到三十四级呢，真羡慕，馋死我了！我可是最喜欢这个年纪的小帅哥了。你还说呢？我为了修炼，到现在连男人的手还碰过呢。小鱼，等下你别跟我争啊，让我跟这个帅哥近一点。才不要，我就要争。”看到自己老姐和那些闺蜜的花痴模样，陈阳彻底无语了。姐，你就不能端着点啊？我叫人家来是跟你一块刷怪的。好啦好啦，都不是外人，还矜持什么呀？陈可心看向秦风的眼神都快拉丝了，直接无视陈阳，来到秦风面前，说道：“秦风弟弟，要不要跟我们一起打副本呀？要是能通关的话，我把我闺蜜们都介绍给你哦。”呃，多谢陈姐了，咱们还是先看看这个副本吧。秦风下意识向后退了一步，委婉道。好的呢，陈可心甜甜一笑，脸上露出两个可爱的酒窝，带着秦风直接来到了副本入口。黄金级副本猛毒沼泽，蕴含着无尽猛毒瘴气的诡异沼泽，果然是黄金级副本。秦风心中略有激动，要是能够顺利打穿这个黄金级副本，自己的等级必然疯狂飙升。怎么样，要一起吗？这时，陈可心那酥麻的声音也贴着秦风身后，缓缓传入他的耳中。不得不说，陈阳这姐姐不光颜值高。身材也十分火辣，更离谱的是，那酥酥麻麻的声音简直让人无法抗拒。不过，秦风现在的心思都在这个黄金级副本上面，根本没心情想这么多。陈姐，一起来吧！既然是人家发现的，那秦风肯定不能独吞了。而且，反正有兽血药剂，秦风也不用担心自己被分奖励。只能说，谁的战斗贡献高，能够在副本中获取的奖励自然就会更好。如果没有战斗贡献，那就只能获取基础奖励了。很快。几人组成队伍后，陈可心还特地将队长位置给了秦风。秦风弟弟，你这么厉害，那你就指挥我们吧，我们都听你的哦，对不对？对对，秦风弟弟指挥我们吧。听到陈可心的话，那几个闺蜜也是连连期盼道：“能不用脑子刷副本，还是被这样的小帅哥指挥，那简直舒服死了。”好，既然这样，那就直接进副本吧。秦风点点头，也没有拒绝，带着陈可心那几个妹子直接进入副本。与此同时，陈阳看着自己姐姐和秦风进入副本后，也是语重心长的喃喃道：“老姐呀、啊，机会给你摆在这儿了，能不能抓住就看你自己的了。”摇了摇头，陈阳也直接离开了。然而，陈可心那几个妹子刚刚进入副本，就直接傻眼了：“丁，你进入了修罗级猛毒沼泽，修罗级副本。”看到这副本的难度，陈可心那几个妹子顿时傻眼了：“秦风弟弟，咱们的难度没有选错吧？怎么进的是修罗级的副本呀？”“是啊。”咱们连困难都打不过，这修罗级难度就有点太冒进了吧？那个，要不咱们退出一下，明天重新来。尽管每天只能进入一次副本，那些妹子也真的不想刷修罗级难度了。他们刷困难级难度就已经死了一个好姐妹了，这修罗级不是要他们的命吗？放心，没事的。秦风也懒得解释太多，只是随口回应了一句：“真的没问题吗？”队伍中，一个牧师妹子小声嘀咕道：“这修罗级难度的副本可是很夸张的。”是啊。我们这种实力，怎么可能打得过修罗级难度的副本？小哥哥，要不咱们还是明天再来吧，我们一起去困难级的就可以了。哎，秦风叹了口气，果然，带别人刷副本还真是麻烦啊。以后能不组队，确实是不能组队了。不过，这一次毕竟是人家发现的，他自己总不能独吞。想了想，秦风直接沉声说道：“刚才不是说好了要听我指挥吗？既然这样，什么都不用想，跟我来就行了。”你们不用动，我自己打怪就可以。啊，好霸道，好喜欢。怎么办？我感觉自己好像已经喜欢上这个小哥哥了呢。听到秦风那带着一丝命令的口吻，几个妹子不但没有生气，反而有些兴奋起来了。秦风小哥哥，我们听你的，都听你指挥。嗯，对了对了，就是这个感觉。快快点指挥我，小哥哥，我现在应该做什么啊？秦风也是无语了。合着你们喜欢这种的？算了，反正能听话就行。其他的秦风就不在乎了。现在你们所有人去找个安全的地方待着，不要影响我打怪，记住了吗？叹了口气，秦风故意压低了声音，冷冰冰的说道：“嗯嗯嗯，我现在就去。呜、哦，好喜欢，就是这个感觉。我可以躲在你的怀里吗？”刘雨山，小哥哥是我的。果然，听到自己这命令的语气之后，几个妹子确实便乖巧了许多，老老实实的跟在了秦风身后，这样就好多了。秦风满意的点点头，这才终于向副本深处前行。趁着这个时间。
。秦风也看了一眼自己刚刚得到的黄金及法杖和技能。第五十九章，无敌手谕，黄金级技能，黄金级双动金盾 L V 31职业法师，效果瞬间召唤一层拥有攻击力 X 800点的冰晶护盾，笼罩在自身周围，且冰晶护盾周围所有地方目标将会减少300点的移速。魔法 5,000 点，持续600秒。冷却三十秒，好家伙，看来这原力护盾也该退役了。看到这双动金盾的效果，秦风大为满意，而且这还仅仅只是双动金盾的基础效果。没有多想，秦风立刻给这个技能激发了一下潜能。下一秒，双动金盾的基础护盾加成直接从 800% 暴涨到了足足50倍，也就是 5,000% 的攻击加成。就连原本减少移速的效果，也从之前的300点提升到了现在整整 1,000 点移速。不止如此，和之前的原力护盾一样，被激发潜能之后，这双动金盾也拥有了能够抵抗真伤、元素类伤害的特殊效果，简直不要太爽！这效果就有点变态了，而且这还只是一星级，真不知道这双动金盾升到满星效果会有多变态啊！秦风有些期待起来了，不过他现在手里仅仅只剩下一百多颗技能原石。而这个双动金盾作为黄金级的技能，初始消耗则是整整一千颗技能原石，刚好可以在副本里面一边刷怪，一边给这个技能升星。秦风定下想法，继续看向另外那个黄金级法杖，黄金级日耀法杖 LV 31职业法师，攻击 7,680 1,280 智力 1,260 射程850 165十回魔 1,560。260终于来了，每秒回魔属性。尽管这黄金级法杖的其他属性都相当变态，但多出来的那个每秒回魔属性才是秦风最为期待的东西。毫不夸张地说，有了这个黄金级法杖的每秒 1,500 多点回魔属性之后，秦风再也不用担心自己的魔法值不够用了。没有多想，秦风直接将其换上，这一下他的攻击力顿时提升到了 6.2 万。不错，满意的点了点头。秦风继续前行。没多久，当秦风来到了一处泥泞沼泽地带后，便看到在沼泽之中，上百只散发着忧虑光芒的眼睛正死死地盯着自己。修罗级猛毒鳄鱼 L V 30生命1 6万七千0百，攻击 2,800 防御 2,500 移速360技能死亡翻滚，修罗级光环增幅 1,000% 全属性。描述：生存于猛毒沼泽的鳄鱼拥有着极为恐怖的咬合力。这小怪还确实挺猛，放在外面都顶得上一个白银级小 boss。看到这猛毒鳄鱼的属性，秦风双眼微眯。要知道，那些秘境之中的二十多级的小怪，也不过就是这个属性。来了来了，就是这些小怪，我们打了好久。好可怕啊！这属性比我们困难级难度高了好几倍啊！秦风小哥哥，你可以吗？需不需要我们帮忙？那几个妹子也惊呆了，直接向秦风提议道。然而，不是跟你们说了吗？躲好就行，要是再多说什么，我可就直接退了。转过身，秦风瞥了他们一眼，沉吟道：“呜、哦，太性感了，真的好霸道。怎么办？我就喜欢这款哎，我也喜欢。”秦风也懒得理会那些妹子们的惊呼，一挥手，激发了一下这些猛毒鳄鱼的潜能之后，便直接动手，制裁辉光，负 117.2 万，负 351.7 万，三倍法爆，负 351.7 万。三倍法爆！这一刻，当那大片的爆炸伤害数字爆开，那些猛毒鳄鱼甚至还没等从沼泽中爬到岸上，便在瞬间被全部秒杀。丁，你击杀了修罗级 LV 3 0猛毒鳄鱼，获得了三万点，挣百分之一千经验。丁，丁，丁，你完成了猛毒沼泽第一阶段，这这就杀光了？是啊，就一招，直接就全秒了。这这小帅哥也太强了吧！看到这一幕。那几个妹子们顿时愣住了，知道他可能有点厉害，但没想到他这么强啊！那些十几万血量的修罗级小怪，竟然直接一招全部秒杀了，这什么离谱的伤害啊！不过，将地上所有的奖励全部收入背包中后，秦风想都不想，直接向前走去。技能原石 X 1 2 6 3不错，一百多只小怪，直接给我爆出来一千多颗技能原石，正好可以看看这双动金盾的升星效果。没多想。秦风直接打开了那双动金盾的技能面板，定，你消耗了一千颗技能原石，成功将双动金盾提升至一星级。下次升星需消耗两千颗技能原石，且成功率为 
，是否继续提升？秦风直接取消声心，看了一眼这一星级双动金盾的效果，我自傲。这护盾加成直接提升到了百分之五千五百，减移速效果居然也提升到了一千二百点。秦风有些被震撼到了，不愧是黄金级技能啊！这声心效果果然是有点爆炸的。不说别的，光是按照他现在的属性来说，这五十五倍的攻击加成就能够直接让他瞬间拥有七百多万点的护盾。还有那一千二百点的减移速效果，毫不夸张地说，一旦进入这个双动金盾的范围，别说三十多级的黄金级 BOSS， 哪怕就是四十多级的暗金级 BOSS， 移速也基本上被消没了。继续，杀完下个 BOSS， 我差不多就又能升星了。第六十章，恐怖巨鳄，绝对碾压。继续，杀完下个 BOSS， 我差不多就又能升星了。想到这里，秦风顿时动力满满，直接带领众人继续向副本深处前行。很快。当来到了这泥泞沼泽的尽头之后，秦风也终于看到了这个副本的第一个 BOSS 怪物——修罗级恐怖巨鳄 LV 3 5阶位黄金级 BOSS， 生命 6,055 万，攻击 84,000 防御 95,000 移速580技能恐怖撕咬，死亡翻滚，猛毒之牙，修罗级光环增幅 1,000% 全属性。好家伙，这就六个多亿的血量了吗？而且。这攻防属性也是够离谱的。看到这恐怖巨鳄的属性之后，秦风也是眯了眯眼。不说那六个多亿的生命值，光是被修罗光环增幅后，那八九十万的攻防属性，一般人就根本扛不住了。然而，就在恐怖巨鳄进入了秦风的攻击范围的那一刻，他也是直接动手，双动金盾，护盾加 721257，600 秒，雷暴术，制裁辉光，轰轰轰，负 1,731.1 万。三倍法爆，双倍伤害，麻痹，两秒，负一千零九十三点六万。三倍法爆，负一千零九十三点六万。三倍法爆，第一个伤害数字是雷暴术的伤害，而后面两个伤害数字则是制裁辉光的伤害。仅仅这一波伤害就能够体会的出来。尽管雷暴术的基础攻击加成比制裁辉光还低了百分之五百八十，但有了暴击双倍伤害的特性，让雷暴术的伤害甚至比制裁辉光的伤害。还高了将近一倍左右，简直不要太离谱！这就是单体爆发伤害的威力。而就在雷暴术的伤害爆发开来之后，麻痹效果也瞬间生效。只不过，因为雷暴术只是一个白银级阶位的技能，所以在这个黄金级 BOSS 的身上，原本有着足足二十秒的麻痹效果，直接被削弱了到了仅仅两秒。阶位压制的效果太可怕了。纯粹的伤害技能还好，但如果是控制技能，就需要不断的更新迭代，要不然一个青铜级技能打在暗金级 BOSS 的身上。那就算是一万秒的控制，也会被直接砍成一秒。不得不说，阶位压制的效果确实可怕，对控制效果的免疫能力太强了。好在伤害没有被消，这倒是让秦风欣慰不少。很快，两秒后，恐怖巨鳄直接挣脱了麻痹效果，朝着秦风凶猛扑杀过来。然而，就在这恐怖巨鳄刚刚进入秦风施法范围后，轰！双动减速，移速负 1,200 点。这一刻。恐怖巨鳄只觉得一股莫名的冰霜之力直接侵蚀全身，尽管自己的移速高达580点，却在这时连一下都动不了。哈哈，有点意思。看到那如同乌龟哦不，应该说连乌龟都不如，纯纯像是被定身了一样的 BOSS， 秦风忍不住笑了。这双动金盾的减速效果果然离谱啊！那恐怖巨鳄原本移速580点进入双动金盾的范围后，不但不能动，甚至移速还到欠自己600多点，简直不要可笑。既然如此，那就送你上路吧。没有犹豫，秦风直接出手，对着那恐怖巨鳄开始疯狂输出：雷暴术、神圣元素飞弹，轰轰轰！没多久，随着那恐怖巨鳄最后一丝血条被秦风的元素飞弹直接清空后，一道熟悉的系统提示也直接出现在所有人的眼前：叮，你击杀了修罗级 LV 3 5黄金级 BOSS 恐怖巨鳄，你获得了 2.3 亿点，挣 1,000% 经验。叮。你完成了猛毒沼泽第二阶段，这一刻，当看到这击杀提示之后，那几个妹子直接愣住了。这这就杀了，太可怕了！是啊，秦风小哥哥居然这么厉害的吗？呜、哦，爱死了！不光长得帅，实力还这么厉害。一开始，他们见到这只 BOSS 之后，甚至都快绝望了。光是这 BOSS 的基础属性就已经是他们困难难度的三四倍之多，再加上那修罗光环的十倍增幅，两者的难度简直是天壤之别。毫不夸张地说，哪怕就是他们团灭的第三阶段 BOSS 噬魂乌鸦，估计都没有这个修罗及恐怖巨鳄属性的一半了。而且还仅仅这还是基础属性。叮。
等级提升至 LV 3 2丁，你获得了奖励，全属性加500点，智力加 1,000 点，体质加100点，基础攻击加 5,000 自由属性加 2,000 点，舒服啊！这经验直接从31级 40% 多涨到了32级的 80% 多。下一个 BOSS 没准能直接升两级了。看了一眼自己的经验条，秦风满意的点了点头。不仅如此，那升级带来的海量属性也直接让秦风的攻击力再次暴涨了一大截，攻击。七万四千一百五十加幺二零零零，这 S S S 评分的黄金级属性模板就是强啊！就提升一个等级，直接给我涨了一万两千攻击，这甚至都比那个黄金级法杖的属性还强了。看到自己这基础攻击的涨幅，秦风也是被震惊到了。一个等级直接暴涨一万两千攻击，要是再算上灵光面具和天赐之光的被动效果，那就是直接两万五千三百多点攻击了，真的离谱。不过。这 BOSS 的经验奖励还仅仅只是他最基础的奖励啊！第61章，诡异气息，最终 BOSS， 技能原石 X 2 7 2 6不错，这个 BOSS 直接给我爆出来 2,500 多颗技能原石啊，又能给双动金盾升星了。不得不说，这双动金盾真不愧是稀有技能，虽然只是防御系的技能，但效果太变态了，直接减少 1,000 多点的移速，简直不要太离谱。尽管到了后面，这 1,000 多点的移速并不算什么。但最起码，在暗金级级之前的阶位，这双动金盾的减速效果都是相当变态的。定，你消耗了 2,000 颗技能原石，成功将一星级双动金盾提升至二星级，没有犹豫，这刚刚爆出来的 2,000 多颗技能原石，秦风也直接给双动金盾升星了。嗯，护盾量已经到了60倍加成了，减速效果也提升到了 1,400 点。这下别说那些小 boss 了，就连最终 boss 进入双动金盾的范围的话，估计都动不了了吧。秦风嘴角微翘，心中已经开始期待那看似强大无比的最终 BOSS， 在自己面前只能站着挨打的模样了。很快，当秦风带着众人前行了十几分钟之后，忽然一声凄惨刺耳的声音顷刻间传了过来，紧接着，一个漆黑如墨、约莫只有一米左右的鸟类怪物出现在了秦风的面前。修罗级噬魂乌鸦 LV 3 9阶位黄金级 BOSS， 生命 7,260 万，攻击1 3万五千，防御。五万三千，移速一千八百八十，技能阴影潜伏，黑暗突袭，死亡视角，修罗级光环增幅百分之一千全属性，原来是刺客类的 BOSS。看到这噬魂乌鸦的属性，秦风立刻分析出来了这个家伙的特性。不过，也就在这时，一个妹子忽然颤颤的喃喃道：“就就是这个 BOSS， 就是他刚刚杀了杨敏。”看到噬魂乌鸦，那妹子下意识的向后退了两步。不过。杀死他们闺蜜的那只噬魂乌鸦，仅仅只是困难级难度的，而秦风现在这只呢，那可是修罗级难度，两者根本不能混为一谈。刷！也就在这时，那噬魂乌鸦的身影顿时消失在了原地，感觉到不对劲，秦风瞬间释放出了自己的技能——双动金盾，护盾加九三八七三九零，六百秒。下一秒，就在秦风刚刚召唤出了双动金盾的那一刻，一阵巨大的轰鸣声顷刻间在他周围爆开。负324万，暴击，护盾抵抗，这伤害真的高啊！可惜没用了。幽魂之眼，鬼炸类目标正 100% 伤害。秦风直接放出了自己几乎从来没有用过的反影技能——幽魂之眼。与此同时，那原本隐匿于阴影之中的噬魂乌鸦的身影顿时暴露在了秦风的面前。隐身被我打破了，移速还被削减了将近 80% 这下你总算跑不掉了吧？秦风轻哼一声，随后。法杖也开始挥动起来，雷暴术，制裁光辉，轰轰轰，负 2,065 万，三倍暴击，双倍伤害，麻痹，两秒，负 1,304 万，三倍暴击，负 1,304 万，三倍暴击，顷刻间，随着那连续不断的恐怖伤害从噬魂乌鸦的身上爆开，他的血量也在这一刻一大截一大截的疯狂下跌，咕嘎，咕嘎，咕嘎。不断承受爆炸伤害的噬魂乌鸦，此刻因为那身上传来的剧烈痛苦，也开始疯狂的惨叫起来。不过，他此时的移速从对秦风发动攻击的那一刻开始，就瞬间被削弱到了480多点。这一速看起来不慢，甚至都快赶上刚才那只恐怖巨鳄了。然而，秦风的移速在那个白银级速度天赋的增幅之下，现在已经飙升到了 6,500 多点。这一速连个零头都比这家伙高了一大截，噬魂乌鸦怎么可能跑得出去？血量。百分之八十七，血量百分之五十三，血量百分之二十二。短短几分钟的时间
，噬魂乌鸦的血量也在秦风这恐怖的伤害之下彻底被清空。丁，你击杀了修罗级 LV 3 9黄金级 BOSS 噬魂乌鸦，你获得了 3.5 一点，挣 1,000% 经验。丁，你完成了猛毒沼泽第三阶段。丁，等级提升至 LV 3 3丁，等级提升至 LV 3 4丁，你获得了奖励，全属性加 1,000 点，智力加 2,000 点，体质加200点。基础攻击加 10000， 自由属性加 4,000 点。我去，这经验直接飙到34级的 70% 多了，真是正儿八经直接提升了两个等级啊！看到这升级提示之后，秦风也是大感意外，没想到这只 BOSS 竟然能奖励自己30多亿的经验，这就有点离谱了。技能原石 X 7 1 3 3不错，直接爆出来 6,400 多颗技能原石，继续升星，想都不想，秦风便直接再一次给双动金盾升星。丁，你消耗了五千颗技能原石，成功将二星级双动金盾提升至三星级，舒服。护盾加成到了六十五倍，减速效果提升到了一千六百点。秦风满意的点了点头。不过，下次升星的话，那就要足足一万技能原石了。希望这副本的通关奖励不要让我失望。看了看这副本的镜头，秦风继续带着人向前走去。好紧张，接下来就是最终 BOSS 了。我们真的能通关吗？刘雨山，你能不能说点好听的？就是，本来气氛就已经很紧张了，呜、哦！可是那最终 BOSS 真的很强，咬着牙，那几个妹子一边跟着秦风前行，一边小声嘟囔着什么。也就在这时，一道诡异的身影蓦然出现在了众人头顶的半空之中。啊，在在那儿，他来了！一个妹子被吓得捂住自己的嘴巴，惊恐的指着半空中说道。而秦风也早就发现了那个浑身漆黑透明，而且还散发着一股诡异气息的身影。第六十二章，暗灵魔影降临。不挨训就不听话是吧？抬头望去，秦风立刻就注意到了半空中的漆黑虚影。修罗级暗灵魔影 LV 4 0阶位黄金级 BOSS， 生命 1.8 亿，攻击3 5五万一千，防御八万六千，移速 2,200 技能精通独杖天幕、暗灵魔咒、暗灵冲击。修罗级光环增幅 1,000% 全属性。看到这个 boss， 秦风眉梢微微皱起。好家伙，不愧是最终 boss， 这属性果然够强。天哪，这这 boss 的属性怎么会这么夸张？是啊，我们普通级难度的最终 boss 也不过就是两千多万的血量罢了，算上修罗光环的增幅，也就刚刚比它的基础属性稍微高点。没想到这修罗级难度的最终 boss 竟然都快二十亿的血量了。最离谱的是，这还是一个法师 boss， 攻击范围和伤害根本不是前面那些 boss 能比的。哎，这还怎么打？是啊，难道让秦风小哥哥去跟这头 BOSS 来一场法术对轰吗？秦风小哥哥，要不我们还是退出吧？对啊，呜、哦，我不想让你出事儿。那几个妹子也慌了，尽管他们在见到这个 BOSS 之前就做好了一些心理准备，但也万万没有想到，这 BOSS 的属性竟然能够离谱到了这种程度。法师类 BOSS， 秦风心中呢喃了一句，然后转头就向那几个妹子命令道：“你们别管这么多，自己去找地方藏好。要是死了……”别怪我没提醒你们！冷冷的甩下这两句话，秦风直接冲到了 BOSS 面前。哎呀，还是这么霸道，怎么办？根本拒绝不了呀！好吗？好吗？我听话还不行吗？好坏，这么凶人家！被秦风训斥了一句，那几个刚才还心神慌乱的妹子顿时冷静下来，纷纷跑到了最远处。有过一次攻略暗灵魔影的经验，他们深知这最终 BOSS 的攻击范围到底有多恐怖。幸运的是。他们从进入这个副本开始，全程就没有摸到过一下怪物，也就没有了怪物仇恨度。这只最终 BOSS 暗灵魔影的技能主目标，自然就不会锁定到他们。坏消息是，这暗灵魔影的攻击范围很大，所以他们必须要逃得很远。但如果这样的话，如果秦风出了什么意外，他们其中作为牧师的职业者，根本来不及帮助秦风。我觉得我们还是听秦风小哥哥的吧。这时，一个长腿御姐模样的妹子开口道：“她就是刘雨山，雨山。”那我们都走了，谁来帮助秦风？陈可辛咬着下唇，一边逃跑，又有些不舍道：“很明显，这种量级的战斗已经不是我们能参与的了。”刘雨山皱着眉，带着些许留恋，回头看了秦风一眼，道：“所以，如果我们待在秦风小哥哥的身边，不但不能为他增添什么助力，反而会给他添麻烦。这”这好吧，我们走，不能给秦风小哥哥添麻烦。陈可辛心一狠，直接带着姐妹们向远处逃去，一边走。他又将自己对这个 boss 所了解的信息直接给秦风发了一个私聊。嗯
。尽管这普通级和修罗级最终 BOSS 的难度不能相提并论，但技能机制都是大差不差的。秦风小哥哥，这是我们最后能帮你的一点东西了，一定要加油呀！看了秦风一眼后，陈可心不再停顿，飞一样的像带着姐妹们躲到了几千米开外的地方。看来这 BOSS 确实不好打。来到 BOSS 面前，当秦风看到了陈可心发来的私聊，心中也对这头 BOSS 了然了。简单来说，毒瘴天幕就是这个 BOSS 的核心技能。到了 50% 之五限量以下之后，就会直接触发。一旦施展，方圆千米范围之内都会被一层暗紫色的猛毒瘴气所笼罩。而只要在毒瘴天幕的范围之中，他所有的技能，甚至包括普攻，都会受到极大程度的强化。当然，这仅仅只是。总的来说，攻击技能也就只有一个暗灵冲击，而那个暗灵魔咒就是一个控制技能。是这样，心中了然。秦风给 BOSS 激发了一下潜能后，直接发动攻击，原力护盾，双动金盾，护盾加1016万六百秒。果然，这两种护盾没办法叠加，看来这原力护盾确实该淘汰了。秦风做了下实验，便没有多管了。紧接着，雷暴术，负 2,065 万，三倍暴击，麻痹，两秒，制裁辉光，负 1,218 万，三倍暴击。负一千二百一十九万，三倍暴击，神圣元素法球，负九十三万，神圣三倍暴击，负九十三万，神圣三倍暴击。顷刻间，一连串恐怖的伤害顿时从暗灵魔影的身上爆开。仅仅一秒的时间，这 BOSS 的血条就瞬间暴跌了百分之六。激发潜能后，这 BOSS 原本十八亿的血量直接变成了六十五亿，多了将近四倍。看来这确实是一场持久战啊！秦风稍微算了一下，自己的秒伤差不多也就是稳定在了 2% 之血量左右。虽然在理论上来说，自己只需要不到一分钟的时间就能够直接把这头 BOSS 生生轰杀，但人家到现在还没有给自己上强度呢。所以，尽管现在秦风看起来像是肆无忌惮的倾泻自己的伤害，实际上他心中却是时刻警惕着：人类，你惊扰了我！这时，随着一阵空洞干苦的声音从四面八方传过来的那一刻，这最终 BOSS 暗灵魔影终于动手了。暗灵诅咒，嗡！顿时，秦风只觉得自己身体周围的空间猛地开始波动起来，想都不想，他瞬间爆发出自己最高的移速，直接向旁边翻滚而去。砰！这一刻，秦风看到自己刚才那处空间瞬间像是爆碎一般，无数的暗灰色光雾顷刻间爆发开来。暗灵魔咒，短暂延迟之后，对十米直径左右的目标区域全部造成十秒的恐惧效果，无法出手攻击，只能被动挨打。秦风回忆了一下这技能的效果，还好自己跑得快，要是真的被控住，那自己十条命都不够死的。不过，就在秦风躲避了那暗灵魔咒之后，便没有任何迟疑的继续对 BOSS 发动反击。哦，居然能躲过我的攻击！既然如此，那你就尝尝这个吧。暗灵魔影也没想到，眼前这只不过就是一个法师，却能够这么灵活。不过，他也知道自己这个技能本来就不好命中。紧接着。随着他手中的法杖高高举起，一团暗灰色的元素球体顿时在他的法杖顶端汇聚而成。下一秒，无数暗灰色冲击光束从爆发开来。人类啊，受死吧！暗灵冲击，第63章，沙川副本。妹子们看呆了。这一刻，那宛如现代加特林扫射一般的冲击光束，顷刻间从那暗灰色圆圆球之中迸发开来。看到那些汹涌而来的冲击光束，秦风瞬间提起12分精神，疯狂走位。轰轰轰！足足过了几秒，在秦风无数次极限走位的情况之下，那些至少几百上千道暗灰色光束竟然没有一个命中到他。这走位太强了！是啊，这是什么逆天的身法水平啊？呜，长得帅就算了，实力还强，实力强还不算，身法还这么厉害。老天到底给你关了什么窗啊？嘿，我觉得这小帅哥可能是自己硬生生开了一个天窗。噗，刘雨山，你能不能严肃一点？不管怎么说，这身法水平确实是我见过最强的存在了。是啊，真的厉害。那几个妹子也看呆了，怪不得人家能够成长的这么快。这小帅哥无论是从自身的硬属性实力，还是实战经验水准，强的简直无可挑剔了。据说上一届的文武状元觉醒不到一个月，连白银级还没突破就被人暗杀了。可他觉醒不到一周的时间，连黄金级都突破了，这就是差距啊！几个妹子纷纷感叹。躲在远处，痴痴地望着秦风那近乎完美的身法操作。但很快，当时间过了三四分钟，那暗灵魔影的血量跌到了 50% 以下后，异变突生。该死的虫子！
你觉得你能杀死我？独占天幕！轰轰轰！这一刻，随着那暗灵魔影一声凄惨的咆哮之后，自他身体之中顿时爆发出无尽的暗紫色瘴气。只是片刻，便直接将周围数千米内范围内的一切事物全部笼罩其中。一眼望去，秦风只觉得伸手不见五指，除了暗紫色的雾气之外，自己已经看不到任何东西了。来了！不好！这修罗级暗灵魔影的独占天幕范围太大了。那个几个妹子顿时紧张起来，他们攻略的普通级暗灵魔影，那独障天幕也不过就是千米左右的范围，而现在，这修罗级暗灵魔影的独障天幕甚至都已经将万米之内的一切事物全部笼罩在内了。失误，这简直就是一个巨大的失误啊！秦风小哥哥不会有事吧？不知道现在根本看不到里面什么情况。完了，那 BOSS 在独障天幕范围之内，可是会强化技能的。秦风小哥哥能扛得住吗？怎么会这样？这修罗级 BOSS 怎么这么强？几个妹子紧张的咬着银牙，他们看不到独障天幕以内的东西，所以根本不知道里面到底什么情况。一秒、十秒、百秒、两分钟、三分钟，这时，就在所有人的心都悬到了嗓子眼的那一刻，在那独障天幕的中心，顿时传出一声淡淡的沉吟。独障天幕，强化技能，看来也不过如此。就在这一阵熟悉的声音传出，紧接着。一道深蓝色的雷电光芒顿时在独障天幕的中心爆发开来，雷暴术，轰隆！随着一股震耳欲聋的雷霆轰鸣声爆发开来，一道恐怖的闪电瞬间轰击在了那暗灵魔影的头顶。下一刻，他最后的一丝血量也被秦风彻底清空。紧接着，便是一连串的系统提示，直接刷新在了所有人的面前。丁，你击杀了修罗级 LV 4 0黄金级 BOSS 暗灵魔影，你获得了 3.5 一点。挣 100% 经验，丁，你完成了猛毒沼泽最终阶段。丁，你成功通关了修罗级猛毒沼泽，你的个人战斗贡献为 100% 获得了通关奖励。稀有黄金级装备 X 1稀有黄金级技能 X 1技能原石 X 1 0 0万，特殊奖励宝箱 X 1 0经验10亿，挣 1,000% 这时，当副本通关的奖励出现之后，那一团巨大的暗紫色毒瘴魔气也瞬间消散。几个妹子下意识看去。只见那个熟悉的清瘦身影渐渐出现在所有人的面前。这一刻，陈可心还有那几个姐妹直接愣住了。这这修罗级难度的副本竟然还真的被杀穿了，这这不是在做梦吧？我居然混到了修罗级难度副本的通关奖励！天哪，秦风小哥哥怎么抢？呜、哦，吓死我了！我还以为秦风小哥哥要出事了。这个男人真的好强啊！秦风懒得想这么多，直接看向自己的奖励提示。几秒前，就在副本通关的提示出现在他眼前后，那海量的经验奖励也瞬间让他的等级直接暴涨。丁，等级提升至 LV 3 5丁，丁，等级提升至 LV 3 8丁，你获得了奖励，全属性加 2,000 点，智力加 4,000 点，体质加400点，基础攻击加 20000， 自由属性加 8,000 点。舒服，连升四级不应该是连升五级？这38级的经验条。现在也到了 81% 了，马上就能升级了。秦风觉得有些不可思议，这副本通关的奖励果然逆天啊！当然，这还得是修罗级难度的通关奖励。如果是困难级，甚至是普通级的话，那可能连十分之一都没有了。不多想，秦风打开背包后，直接将那稀有黄金级装备宝箱和稀有黄金级技能宝箱开启。第63章：搜魂魔童。原来这潜能特性在这儿藏着呀！丁，你获得了稀有。黄金级装备宝箱中的奖励，搜魂魔童。丁，你获得了稀有黄金级技能宝箱中的奖励，星火坠。不错，又开出来一个面具，看来我运气不错啊。没开之前，秦风还担心自己要是开出来一个手势位置的话，那简直是亏死了。还好，这次运气不错，直接开出来一个黄金级的面具，搜魂魔童。挥了挥手，将其激发潜能之后，秦风立刻打开查看起来。黄金级搜魂魔童法师。类别特殊装备，法术吸血正 95%22% 暴击伤害正 108%35% 魔法上限正 155%42% 这属性也太烂了吧！好像就一条暴伤属性能用得上。至于法术吸血的话，比我实力差的连我的盾都打不破，比我实力强的直接就能秒我了，还吸个几帽呢。看到这搜魂魔童的属性，秦风有些失望。不说别的，哪怕是刚才那头黄金级 BOSS。暗灵魔影的伤害，要是实实在在的打在秦风的身上
，用不了一秒钟就能够直接将他的血条清空。这么低的容错率，秦风上哪儿去吸血？看来只能等下回到城内以后，找个工匠大师重新洗练一下了。而且还得是黄金级以上的工匠大师。放眼江云城内，白银阶位的工匠都不太好找，黄金级更是稀有物种了。不过，秦风虽然不认识，但林万里肯定认识啊。到时候让他帮自己找一下就行了。而且。他的潜能属性一旦离开他的身体之后，其他人根本看不到，所以也就不用担心暴露自己的天赋。希望我运气能好点，能洗出来几条不错的属性。不再多想，秦风继续看向自己那本技能：黄金级星火坠 LV 3 8职业法师，稀有，类别主动攻击技能，效果召唤火焰陨石从天而降，对目标周围100米范围造成攻击力 x 500% 点的巨大伤害。魔法。一万点，冷却十秒。好家伙，我刚想说什么时候能有点纯粹的伤害技能，这居然就来了。没有犹豫，秦风直接给他激发了一下潜能。黄金级星火坠，召唤一颗火焰陨石从天而降，对目标周围一千米范围造成攻击力 x 百分之一千点的巨大伤害。啊，一千米的范围和百分之一千攻击加成的伤害，等等，没有增加什么其他的特性吗？足足看了两遍。秦风也愣是没发现，除了伤害范围和攻击加成以外的变化。算了，能够有这么变态的伤害，已经相当逆天了。秦风没有贪心，能够从稀有技能之中获得一个纯粹的伤害技能，并不容易，而且还是群攻技能。作为一个学霸，秦风深深知道，黄金级阶位的群攻技能，能有个 200% 至 300% 这样攻击加成的伤害，就已经是相当离谱了。比如那个制裁辉光。也才 120% 的伤害，而星火坠呢、啊，直接 500% 被激发潜能之后，更是直接飙到了足足 1,000% 的恐怖加成，简直不要太离谱！副本通关拿到了100多万的技能原石，这下我很多技能都能够直接升满了。深深呼出一口浊气，秦风打开星火坠的技能面板，准备先看看这技能升星之后会有多大的提升。定，你消耗了 1,000 颗技能原石，成功将星火坠提升至。一星级，下次升星需消耗 2,000 颗技能原石，且成功率为 10% 是否继续提升？没有继续。秦风先是看向这星火坠的升星效果，黄金级星火坠召唤两颗火焰陨石从天而降，对目标周围 1,400 米范围造成攻击力 x 百分之一千二点的巨大伤害，提升了400米范围，还有 200% 的攻击加成。不错不错，这提升嗯，等等。这时，就在秦风满足于这星火坠升星效果的时候。忽然觉得一阵头皮发麻，我擦！原来这技能潜能激发后所产生的特性，居然是这儿啊！这一刻，当真正看到了这一星级星火坠的全新效果之后，顿时被震撼到了。不是伤害范围，也并非是攻击加成，而是那火焰陨石的描述，从原本的一颗变成了两颗。也就在这时，秦风才忽然反应过来，初始星火坠的效果是召唤火焰陨石，而满潜能的星火坠效果则是召唤一颗火焰陨石。这区别可就太大了。第64章，纯净之眼，这技能来的正是时候，逆天了！这一下岂不是伤害直接翻倍？怪不得我总觉得这潜能激发后的数值好像有些拉了，原来真正的变化在这儿啊！这一下，秦风彻底明悟了，增加了一颗火焰陨石，这不就相当于伤害直接翻倍吗？继续提升！秦风忍着心中的激动，继续给星火坠提升星级，他想印证一下自己的想法。是否是真的？定，你消耗了 2,000 颗技能原石，成功将一星级星火坠提升至二星级。黄金级星火坠召唤三颗火焰陨石从天而降，对目标周围 1,800 米范围造成攻击力 x 百分之一千四点的巨大伤害。果然，我的想法没错，真离谱啊！看到这火焰陨石的数量直接提升到了三颗，秦风惊喜万分。到底是稀有技能啊？果然不是那些普通技能能够比拟的。升星。升星，定，定，定！你消耗了50万颗技能原石，成功将八星级星火坠提升至九星级。下次升星需消耗100万颗技能原石，且成功率为 0.0000001% 是否继续提升？足足消耗了88万多的技能原石之后，这星火坠也是被秦风直接提升到了九星级的程度，攻击加成提升到了 2,800% 范围也升到了 4,600 米。最离谱的是。这火焰陨石的数量直接提升到了十克，也就是说，这技能一旦爆发，那就是直接280倍攻击加成的伤害。秦风微微在心中计算了一下，这。
这一波火焰陨石砸完，哪怕是以他现在的属性，也有着足足一万三千多万的恐怖伤害。好家伙，一点三亿的伤害，这都快能瞬秒那些弱一点黄金级的修罗 BOSS 了。秦风有些被震撼到了，不愧是稀有的纯粹伤害技能，这伤害果然离谱。不过他现在的技能原石也不太够用了，仅仅剩下了十三万，先升一下雷暴吧。虽然说这技能的阶位低了点好歹伤害也还算不错。想了想，秦风直接确定了目标。定，定，定！你消耗了五万颗技能原石，成功将八星级雷暴术提升至九星级，还是不够，差四万技能原石才能够给这个雷暴升到满星级。秦风看了一眼，暂时关闭了雷暴面板。总的来说，雷暴升到九星级之后，效果也是巨变，伤害加成直接从原本的 2,200% 暴增到了 4,650% 虽然比不上星火坠，但这伤害也还算相当可怕了。再看看那几只 BOSS 爆出来的奖励，不得不说的是，那副本的几只 BOSS 和第一阶段的小怪，可不光是给秦风海量的经验和技能原石，装备、技能也爆出来了不少。首先是那100多只的小怪，爆出来了37件强化白板装备，后面的三只 BOSS 全部加起来，则是爆出来了足足11件黄金级阶位的装备和四本黄金级技能。秦风看了一眼，他自己能用的装备就有两件：黄金级亚辉护手。L V 3 9状态 Max， 职业法师，攻击 5,800 1,200 智力830 150射程670 135回 1,390 黄金级乌云长靴 L V 3 5状态 Max， 职业法师，生命 93,016500 移速1970 350十，敏捷。1,440,255 防御 3,840,680 不得不说，这黄金级的属性完全是吊打白银级了。不光是多了一个属性条目，原本的属性也是完全数倍碾压。可惜的是，黄金级的亚辉护手，秦风现在等级还不太够，所以只能换上那件乌云长靴了。但尽管如此，只是一个装备的替换，也是直接让秦风的属性暴涨。名称：秦风 Max， 等级。三十八百分之八十一，状态生命三十万零八千三百二十五，魔法五十五万七千七百五十，攻击十五万八千一百五十，正百分之十八，正百分之九十三，防御两万八千零三十，移速四千二百五十七，正百分之二百，射程两千三百六十三，属性力量一万一千七百九十九，智力五万两千六百七十五，体质一万三千八百八十三，敏捷一万三千八百六十九，特殊。法术暴击几率正 150% 法术暴击伤害正 200% 每秒回魔 4,256 这属性别说黄金、暗金了，怕是英雄级阶位的职业者都有一战之力了吧？这一下，秦风甚至自己都被自己这属性面板震惊到了。将近16万的基础攻击，经过增幅之后，更是有着33万的极限攻击力。经过黄金级属性成长模板的一波海量的属性点灌输之后，那防御力也是直接暴涨到了将近3万点。移速属性。就有点夸张了。虽然基础移速仅仅只有四千多点，但有着变异白银级、速度天赋的加持下，极限移速甚至能够直接飙到一万两千七百多点。随后，秦风也看向从 BOSS 身上爆出的那几本黄金级技能，居然还有一本法师的技能。等等，这居然还是一本被动技能。看到那几本技能之后，秦风忽然有些意外。爆出法师技能，他倒是能够理解；爆出被动技能，这运气就有点逆天了吧？黄金级纯净之眼。L V 3 5你的双眼拥有着极为纯净的力量。拥有该技能后，你的射程属性增加50点，竟然是直接增加射程的被动技能。秦风眯了眯眼，他刚才还觉得自己的施法距离好像有点格格不入呢，这居然就来了一本增加射程的被动技能，这就有点爽了呀！手臂一挥，秦风直接将其激发了一下潜能。黄金级纯净之眼 Max， 你的双眼拥有着极为纯净的力量。拥有该技能后，你的射程属性增加300点。且若敌人在你 90% 的射程以外的距离，自身伤害增加正 30% 有点强。不光是射程属性提升到了300点，还多了一个额外特性。秦风看了一眼这纯净之眼的新增特性，瞬间便理解了其中的含义。简单来说，如果他有 1,000 点射程的话，那么敌人如果处在秦风900至 1,000 米之内的这个范围，那么他的伤害就会直接增加 30% 这提升不可谓不强啊。第65章，简单来说。就是要控制战斗了呗，这可是我的强项啊！秦风淡然一笑。
不过强项归强项，技术再怎么强，也得属性跟得上才行。换句话说，如果秦风的移速能够碾压敌方，那么就能够很好的控制战斗了。但如果秦风的移速被对方碾压的话，那他别说控制战斗了，根本就不可能和人家拉开距离的。不过，就以他现在这极限一万多点的移速来说，碾压一些黄金、暗金级阶位以内的 BOSS 怪物或者职业者的话，那简直太简单了。要不然，这一身 Max 潜能的装备。真就白穿了，先生心看看会有什么效果。秦风直接拿出技能原石，开始给纯净之眼升星。定，你消耗了一千颗技能原石，成功将纯净之眼提升至一星级。黄金级纯净之眼 Max， 你的双眼拥有着极为纯净的力量。拥有该技能后，你的射程属性增加470点，且若敌人在你 90% 的射程以外的距离，自身伤害增加正 32% 还不错，一星升了170点射程。还有 2% 的伤害，秦风满意的点了点头，然后将剩下的技能原石全部注入到了纯净之眼之中。定，定，定！你消耗了2万颗技能原石，成功将四星级纯净之眼提升至五星级。这时，当纯净之眼提升到了五星级后，射程增幅直接来到了 1,150 点，伤害增幅也提升到了 40% 只要能控好距离，那我的伤害又能暴涨一大截了。秦风十分满意，然后便直接看向其他奖励。最后就是这几个特殊宝箱了，想都没想，秦风直接将这几个特殊宝箱全部开启。几秒后，秦风看了一眼收获，一共四颗属性晶圆，两本其他职业的黄金级技能书，还有其他乱七八糟的一些生活职业材料。没多想，他直接将那四颗属性晶圆激发潜能之后全部使用。定，你使用了智力晶圆，你提升了300点智力属性。定。你使用了力量晶圆，你提升了100点力量属性。不用说，力量属性没用。虽然说法师增加力量，那附带的物理攻击属性对法师没什么用处，但也能提升5点生命值。至于这两本技能，一本刺客的绝望之刺，一本战士的守护圣盾，都还不错，可惜没有法师的技能了。至此，秦风这一个修罗级副本的全部收获也算是处理完毕了。现在就剩下了32件强化白板装备，市价大概一共110万龙币。九件黄金级装备市价约 5,400 万龙币，还有这五本技能书，大概3亿左右。那些生活材料大概也有个 3,500 多万的价值。退出副本的时候，秦风稍微推算了一下，自己背包中剩下的东西大概也就是不到4亿的价值。但看到自己现在技能栏之中忽然新增的两个黄金级技能，秦风忍不住皱了皱眉。双动金盾还需要 188.5 万颗技能原石才能升到满星，另外还有星火坠的100万颗。纯净之眼的187万颗，制裁辉光和雷暴数加起来一共20万颗，和天赐之光的1万颗技能原石，也就是说，我还需要 495.5 万颗技能原石，才能给现在所有的技能全部升到满星。秦风想了一下，这将近500多万颗技能原石，也就是差不多650亿龙币左右，才能够将自己身上所有的技能全部升到满星。但现在，他浑身上下值点钱的东西，也就剩下背包里的这些材料和装备技能的资源了，还是得赚钱。要不然，空有强大的天赋，却不能发挥出作用，这就有点尴尬了呀。看来这次回城以后，也就只能给那个天赐之光升到满星了。秦风笑了笑，然后直接带着所有人离开了副本。陈阳那小子竟然自己溜了。离开副本后，秦风四下看了一眼，发现陈阳居然早就没影了。就在这时，陈可心带着那几个妹子来到他的面前：“秦风小哥哥，你真厉害，竟然带我们打过了修罗难度的黄金级副本。”秦风随口回了一句：“多谢夸奖。”陈可心舔了舔嘴唇，欲言又止道：“那你现在还有什么其他的事情吗？”“怎么了？”秦风有些疑惑道。“没什么，我就是说现在天还早，要不我们刷会怪再回去？反正来都来了，而且我们可以给你拉怪的，提升你的升级速度。”陈可心抿着嘴，轻笑道：“我听说你明天也要去参加天才训练营了吧？正好趁着最后一天，再努力提升一下。你说对不对？”嗯，也行。虽然说刚才在修罗级难度的副本里面，这几个妹子的表现确实有点差强人意，但如果只是刷小怪的话，就没那么多讲究了。反正都是随便秒，况且有免费的拉怪苦力，自己不用白不用啊。最重要的是，自己在进入副本之前用的那瓶暗荆棘兽血药剂，现在还没到期，要是浪费了就不太好了。想到这里，秦风直接答应下来。之后，几个妹子随便商量了一下拉怪布局。便纷纷开始行动了，秦风自己也没有闲着，等到妹子们把怪物拉过来。
他一个技能，直接将其全秒。定，你击杀了 LV 3 3暗夜魔狼，获得了 3,300 点，挣 1,000% 经验。定，定，很快，三个小时转眼过。秦风看了一眼自己的经验条，不错，一小时涨了 2.1% 的经验，看来还是得人多刷怪才能快啊。秦风对这个效率非常满意，这到底是比自己之前单刷小怪的效率快多了。当然，其中最大的原因。还是他有着暗金级兽血药剂的十倍经验增幅。第六十六章，空间晶石，你们得公平竞争啊！刷怪的途中，秦风也没有闲着，他顺便也向这几个妹子问了几个自己一直以来比较疑惑的问题。毕竟，人家只是实力不强，并不是见识不强。他们从小生活在大家族，又比自己早几年觉醒，其信息渠道远远比自己这个平民背景的身份要强得多了。秦风问的也不是什么保密知识。只是一些关于背包扩容的方法渠道，还有关于那个潜能果的来源渠道。毕竟，自从在秘境之中获得了一个白银级的潜能果后，秦风就已经对这个东西念念不忘了。就吃个果子的功夫，就能够直接给自己暴涨 200% 的移速。这么爽的事儿，谁不想多来点背包扩容就是秦风一直想要解决的问题了。他不是没有想过去激发背包的潜能，可惜经过试验之后，秦风发现这东西竟然不算做一个单位，或者说背包这个单位。是和秦风本人是一体的，所以这背包既然不算单位，自然也就无法被他激发潜能了。不过，让秦风比较意外的是，这两个信息点，这些妹子居然全知道。而且，当听到他的问话后，那刘雨山甚至连怪都不落了。秦风小哥哥，你是要空间晶石吗？我这里有不少，你要不要？可以全部送给你。刘雨山笑眯眯的来到秦风面前，直接拿出六七颗空间晶石，向他问道。秦风有点懵。呃，对，我确实需要，但陈姐刚才不是说这东西一个得有一亿多龙币吧？你这直接送我？经过刚才的询问，秦风知道了背包扩容的办法。简单来说，就是使用一颗空间晶石后，就有几率提升一至一百格的空间，而且这个空间是没有任何上限的。理论上来说，只要你空间晶石够多，那就能够无限扩张背包空间。但空间晶石太贵了，在市场上，这东西的单价至少一个多亿龙币。而且只有在大城市才能买到，因为它是只有从英雄级阶位以上的副本才能够爆出来的东西，价值自然非凡。没想到这刘雨山要直接送他，当然是送给你了。只不过有一个条件，刘雨山的眼睛眯成一条细线，看起来坏坏的。什么条件？秦风下意识问道。刘雨山笑了笑，很简单，把你好友位置留给我一个就可以。啊？秦风有点意外，就这么简单？对啊，可不可以啊？刘雨山声音软了几分，问道：“当然可以。”秦风乐坏了，加个好友就能白嫖几个亿的东西，这也太值了。几秒后，秦风通过了刘雨山的好友，旋即便直接拿到了那几颗空间晶石，真不错。秦风满意的点了点头。然而，当陈可辛那几个妹子见刘雨山这么轻松就加到了秦风好友之后，顿时眼红了。秦风小哥哥，我这里也有空间晶石，你加我个好友呗。秦风弟弟，你是我弟弟介绍来的。千万不能被那几个狐狸精骗了，这样我这里还有十几颗空间晶石，你把他们删了，我全都送你。哼，陈可辛，你别太自私了。自私什么？秦风小哥哥本来就应该是我的呀，这我弟弟给我介绍的，关你什么事儿？我也是服了。那这样，咱们公平竞争，好吧？别让我看不起你。哼，笑死我了，鬼才跟你公平。一番吵闹过后，秦风莫名其妙的收到了七十多颗空间晶石。又莫名其妙的加了这几个妹子的好友，最后，他们又因为陈可辛的霸道，直到后来又去刷怪的路上，还在不断竞争，甚至还要比看谁拉的怪物多。有一说一，女人的脑回路是有点让人摸不清的。争吧争吧，你们争得越厉害，我升级越快。秦风也懒得管这么多了，直接拿出了空间晶石，英雄级空间晶石，传闻蕴含着空间之力的神秘晶石，使用后有一定几率可扩展自身背包一至一百格的容量。没想到这空间晶石还有阶位区别呢，那史诗级空间晶石是什么效果？传奇级的呢？秦风有些疑问，但很明显，现在的他也不是能够处理这些疑问的时候。那几个妹子都去竞争拉怪去了，自己也没地方去问了。算了，先激发下潜能，看看有什么效果吧。懒得多想，他直接开始操作起来。几秒后，随着一道神秘力量的注入，空间晶石顿时发生了异变。英雄级空间晶石。传闻蕴含着空间之力的神秘晶石，使用后可扩展自身倍100格的容量。之前的
，有一定几率机制被直接抹除了，而且一至一百格就随机扩容，也直接变成了一百格，这倒是不错。满意的点了点头，秦风直接将手中足足七十六颗空间晶石全部使用了。丁，你使用了一颗英雄级空间晶石，你的背包容量提升至二百格。定，定。随着那一连串的提示过后。秦风的背包容量瞬间从之前的一百格暴涨到了现在整整五千格。第六十七章潜能果渠道，有钱不可以乱花哦。这剩下的二十六颗空间晶石等回城以后就去卖掉，然后这些钱就去升新这两个白银技能和那个青铜级被动。值得一提的是，五千格背包基本上已经足够秦风应对绝大多数情况了。毕竟他自己在野外刷一天怪下来，从那些小怪身上爆出来的白板装备数量，顶了天也就三五百件罢了。哪怕就是积攒好几天，自己现在的背包格子也完全够用。所以，即便是再多两千多个背包，意义也不是很大，还不如先将这些东西转化成为自己的实力。而秦风剩下二十多克的数量也是有原因的，因为他那三个技能升到满星所需要的技能原石数量就是二十多万，算上一些差价和自己现在背包之中的一些材料，差不多能够直接卖出三十多亿龙币，正好足够自己给这几个技能升星。另外，不只是背包扩容知识，关于秦风一直疑惑的潜能果来源渠道，陈可辛之前也为自己解答了一番。简单来说，在秘境可以爆出来，而且天才训练营的考核就是秘境考核。除此之外的渠道，那就只有拍卖会了。不过，一般低阶潜能果，比如青铜级、白银级这些，就很少有人拍卖，因为觉醒天赋的成功率相对较高。高阶潜能果，因为觉醒天赋的概率太低了，所以很多人得到之后都不愿意赌，反而更乐意出手。卖了钱以后，转化成为自己的实力，甚至这些高阶潜能果一般都是作为拍卖会的开幕彩头。我劝你一句哦，有钱最好不要在这个上面浪费，还不如等机会多买两本技能书或者技能原石来的更实在一些。听到秦风对这个东西感兴趣，陈可辛也是耐心的解释道。不过，秦风倒是有些疑惑，陈姐，关于天才训练营的考核信息，你怎么知道的？很简单呀，我弟弟也达到了天才训练营的入选标准，所以我当然知道了。陈可辛耸了耸肩，随后又补充了一句：“听说这次达到入选标准的还有苏家的一个小妹妹。”原来如此，秦风点了点头。人家既然达到报考标准，有这家族的关系，提前知道一些内幕消息还是相当简单的。况且这也不算什么内幕，没达到入选标准的肯定不感兴趣。达到标准的什么时候知道都无所谓，反而越早知道越好，这样更有利于刺激入选学员的成长，拔高考核标准。人家天才训练营。自然是乐意见到这种情况的。至于那个苏家的小妹妹秦风，如果没猜错的话，那应该就是之前自己偶遇过的苏雨晴吧。她虽然天资不强，但被自己带过一天，那积累下来的海量经验，完全足够支撑她快速升到二十级。所以，只要运气好，努努力争取单杀一只白银级 BOSS， 拿到 SS 级模板的话，应该也不是太难。这时，陈可辛趁着自己休息，便向秦风继续解惑道：“其实这些知识都是可以在大学都可以学到的。”不过，就需要在高等学府里面才能够掌握完全了。如果是在我们江云市的一些普通市级大学，那就只能触摸到一些关于英雄级阶位的皮毛知识。但如果在东山省一些比较知名的学府，那甚至可以学到完整的史诗级知识。甚至如果是在全国级都很强的顶级学府的话，那甚至可以学到传奇，甚至触摸到圣域级阶位的知识。听到这些，秦风有些被惊讶到了。大学的知识原来这么丰富的吗？那是当然。陈可辛笑了笑，而且。你要是能够进入我们龙国三大至尊学府的话，还有机会探索到传说之中的神级理论知识呢。三大至尊学府，秦风下意识问道：“就是那江南、静海和京都至尊学府吗？”对，陈可辛点了点头。不光是理论知识，越是顶级的学府，拥有的资源也就越强。你听说过天眼观测仪这个东西吧？听说过。秦风点头，那就好说多了。陈可辛抿了抿嘴，继续说道。你像是咱们东山省天才训练营的天眼观测仪，就只能检测东山省境内的副本，而且只能检测英雄级以下的副本。而那传说之中三大至尊学府所拥有的天眼观测仪，据说收纳的副本岂不就是英雄级阶位以上的？只可惜我的天资不佳，而且当年运气不太好，就没有考上省级学府，所以只能给你说一些比较简单的知识了。没关系，就你这些信息，对我来说也是受益匪浅了。秦风确实被震撼到了，原来顶尖的学府。拥有的资源和理论知识如此可怕，看来自己要是不能考上大学，确实要损失很多知识了。三大至尊学府，只有这里才是我应该的归宿。秦风眼神微眯，直接确立了自己的目标。随后
。秦风又问了一些关于全国大考的信息，但这些的话，陈可辛就有些力所不能及了，因为他也没有参加过全国大考。当年虽然达到了天才训练营的入选规则，但却因为只差三名而没有被正式入选，所以只能靠着试炼副本的成绩，沉寂在了市级学府之中。而他口中刚才所说的运气不好，也正是这个原因。如果当时他再强一点点的话，说不定就能够成功入选，然后进入省级学府了。只可惜世道没有如果，这也成了他心中一点小小的遗憾。至于这些，秦风自然就不会多问了。定，你击杀了 LV 3 8黑暗巨蟹，获得了 3,800 点，挣 1,000% 经验。定，定，定，等级提升至 LV 3 9定，你获得了奖励，全属性加500点，智力加 1,000 点，体质加100点，基础攻击加 5,000。自由属性加两千点，时间流逝。当几人一直刷到下午四点多的时候，秦风终于升级了。和陈可辛那几个妹子通知了一下后，秦风便和他们相继一同坐上了回到江云市的地铁。路上，他看了一眼自己的收获。第六十八章拍卖会。陈可辛的邀请。好家伙，多了三千五百多件白板装备吗？还好我背包扩容了，要不然这些东西不就白白浪费了？秦风随便算了一下，这些装备的价值。起码也得在 2,800 万龙币以上，也就是说，凭他现在的实力，随便刷一天下来就能够赚两三千万龙币左右。不够，还是太慢了。秦风皱了皱眉，一天两三千万龙币，这看起来虽然确实不少，实则要是按照这个进度，自己要赚到那650亿龙币，给自己那几个黄金级技能升到满星，起码得七八年的时间去了。只有高阶装备技能资源才能有价值，但想要爆出高阶资源，要么就是运气逆天，在野外一直碰到 BOSS。或者就是遇到副本。想到这里，秦风微微一动，这么弄的，我心里倒是有点想快点进入天才训练营，去疯狂刷副本了。对一般人，甚至对家族子弟来说，副本资源都是相当珍贵的。因为家族子弟想要快速发展，无非也就是就是靠着人多势众，在寻找一些资源的速度上，相对来说简单一些。本质上，其实和散修职业者没有什么区别。但官方组织的人就不一样了，地位达到一定水平之后。每个月甚至都能领取到一次进入副本殿堂的机会，还有年终奖、月末奖的一些授血药剂、星辉结晶、潜能晶圆等等珍贵的福利待遇，甚至如果有杰出贡献，还有更加优渥的特殊福利。嗯，说的自夸一些。如果秦风这次能够在天才训练营考核之中大放异彩，之后林万里必然就会得到官方的奖赏，或来自于东山省职业者工会，或来自于龙国中庭工会。总之，福利资源这些东西。肯定少不了就对了，这些东西，一般人做梦都不敢想，这也是无数普通人对官方组织趋之若鹜的核心原因。果然，无论哪个年代，考公都是龙国普通人一生的追求啊。念及至此，秦风笑了笑，看来自己积攒的一些问题，到时候只要去找林万里，基本上就能够都去解决了。比如，天才训练营考核的详细规则，自己需要在考核中大概需要面对什么等级实力的敌人，或者。在天才训练营入选以后，能够得到什么具体的福利等等。很快，秦风这趟地铁也终于到达了江云市。下了车，他直接来到了交易会所，在那个价格观测仪上操作了一番后，终于拿到价格清单。不过，那空间晶石的价格却让他大吃一惊。这一颗空间晶石的价格居然是 5.6 亿。陈可辛说：“这东西不是才一个多亿吗？”秦风有些意外，没想到居然值这么多钱。但很快。那服务员小姐姐给了秦风一个解释：很多人使用空间晶石，大多数只能提升五格，十格的空间能够提升二三十格的，已经是运气很好的了。不光是英雄级、史诗，甚至传奇级阶位的空间晶石，有时候也经常是只提升二三十格的空间。所以相对来说，这英雄级的空间晶石反而成为了四大阶位的空间晶石中性价比最高的存在。原来是这样，这不就跟前世在企鹅抽奖一样吗？秦风微微吐槽：“那企鹅抽奖。”就是看起来自己好像能够随随便便就抽到最高级奖励，但其实根本不可能，那概率简直可怜到让人发指。不过这样反倒是让秦风顿时觉得一阵肉疼。早知道我就多留一些空间晶石了，这样我甚至还能让多把几个黄金级技能直接升到满星了。虽然有些后悔，秦风也没太过在意，反正这些钱也足够自己将最重要的星火坠直接升到满星了。至于纯净之眼和双动金盾，说到底也只是一个功能性技能。对自己的伤害影响并不是很大，也就是纯净之眼升到满星级后会提升 10% 左右的伤害罢了，而且 5,000 个背包也是自己的底线了，要不然有时候真的不够用。总之，处理完这一次的收获之后。
，秦风也是顺利拿到了足足160亿左右龙币。这技能原石的单价倒是没怎么变，只是从 12,250 提升到了 12,830 龙币。没多想，秦风直接买了，花了155亿，买了121万颗技能原石后，便将自己那些技能全部升到满星。首先，就是青铜级被动天赐之光的攻防属性增幅，直接提升到了 100% 另外，天赐之光的满星级神圣特性。则是不会受到任何驱散类效果的影响。是的，哪怕是被动增幅效果也是会被驱散的。但天赐之光的神圣特性，则是蜕变成为了神圣增幅效果，不会被任何驱散类技能所影响，这就相当舒服了。然后就是实心级的白银级制裁辉光的攻击加成暴增到了整整 3,000% 而且连范围也提升到了 2,000 米。其次便是雷暴术，升到实心级之后。雷暴术的伤害直接暴增到了 5,000% 如果算上暴击以后的双倍增幅，那就是足足 1% 万，也就是100倍攻击加成。而这还不是秦风现在伤害最恐怖的技能，在当星火坠升到满星之后，不光是范围提升到了 5,000 米，伤害也暴增到了整整 3,000% 的攻击加成。再加上那连续11颗的火焰陨石，算下来这一波星火坠的伤害，那就是足足330倍的攻击加成。按照自己现在的属性来说，那就是 3.13 亿的伤害总量。而且，这还是能够无视一切的神圣伤害。第69章，成熟的女人太可怕了。这瞬间爆发三个多亿的神圣伤害，怕是真能秒杀那些弱一些的黄金及修罗 BOSS 了。看到这星火坠的效果之后，秦风也是有些被惊讶到了。不愧是纯粹的攻击技能，这伤害果然离谱。现在就只剩下了这个五星级的纯净之眼，还有那个三星级的双动金盾了。这两个技能一共就要 375.5 万技能原石。有一说一，这两个技能。才是核心的大头，但想要赚够这么多技能原石，光靠野外刷怪肯定是不够了。毕竟打工赚钱是最慢的，只有靠刷副本，而且还是修罗级难度副本的通关奖励，才能够快速积攒够这么多的技能原石。明天12点就是天才训练营入选考核开启的时间。秦风回忆了一下林万里之前给自己说过的话，深深吐出一口浊气。准备了这么久，现在终于要来了。既然如此，今天就好好休息一下吧。滴滴滴。就在这时，秦风忽然看到自己的好友栏中跳出来一个信息，打开一看，居然是陈可辛给自己发来的。陈可辛，秦风弟弟，我父亲说今晚在职业者工会有一场拍卖会，你要不要去看看？说不定会有你想要的潜能果哦。我自傲。秦风忍不住想爆粗口，这也太不凑巧了吧！自己的钱刚刚花完，这拍卖会就来了。马德，怎么偏偏会在自己最没实力的时候遇到了最想要的东西呢？抱歉啊，陈姐。我今天刷怪有点累了，想休息了。秦风无奈回了一句。另一边，看到了秦风的信息后，躺在床上的陈可辛沉默了。今天刷怪有点累，刷怪的时候不都是我们姐妹几个拉怪吗？你这小弟弟累什么？想到这里，陈可辛嘴角微微扬起，回道：“秦风弟弟，该不会是没钱了吧？要不姐姐借你五百亿，你看够不够用？”秦风满脑子问号，他怎么知道自己没钱呢？自己好像也没说什么吧。不过，还没等秦风开口，他就收到了一条转账。丁，你尾号为 9,772 的龙国银行账户收到了一笔500亿的转账，当前余额502亿0 3 5 5十五万七千八百龙币。秦风彻底傻眼了，这陈可辛这么有钱啊？ 5 0 0亿说给就给。至于他怎么知道自己的银行账户，秦风就没有多想了。陈可辛有自己的好友，自然就可以根据自己的职业者信息搜索到一些无关紧要的东西的，比如本来就关联自身银行账户。就属于其中之一，这就好像在和平年代，别人能够根据你身份证查到你名下有几个银行卡的原理是一样的。而很快，那转账消息刚刚出现后，陈可辛便直接回了一条消息：“钱收到了吧？我在职业者工会的门口等你哦。拍卖会在地下室三层，到时候我带你一起过去。”作为一个成熟的女人，陈可辛的心思可完全不是那些十七八岁的小妹妹能比的。秦风一开口，他的这点小心思就被陈可辛直接摸透了。一个男生如果是直说的不想出门去玩，那基本上就是没钱；如果是直说的没钱，那就是真的不想出门了。所以，自己既然想要把秦风约出来，直接转账就好了，简单且有效。另一边，秦风看到转账后，瞬间愣住了。我这是被聊了？不得不说，看到那500亿转账信息的那一刻，秦风是真的有点心动的。他甚至都有一种想要拿这500亿去直接升级技能的冲动。不过，这钱到底是人家借给自己的？秦风现在还不能乱花，算了，既然如此，那就去拍卖会看看吧。
他现在就在交易会所，前往职业者工会也不过拐个弯，几分钟的路程。很快，秦风就在职业者工会的门口见到了身穿一袭带着丝丝仙气、乳白色连衣裙的陈可心。和之前在野外的一身职业者紧身穿搭相比，虽然少了一些飒爽的英气，但又多了一点成熟之性、温文尔雅的气质。秦风弟弟，你来的这么快啊？我还以为还得再等会儿呢。见到秦风，陈可心直接上前两步，搭话道。我刚刚就在交易会所处理点东西，正好顺路就来了。秦风指了指自己身后，随口说道：“怪不得。”陈可心轻笑：“不过拍卖会要六点以后才会开启，现在不是。”陈姐，你先听我说。这钱……没等陈可心说完，秦风便直接开口道：“有一说一，这五百亿他心里确实拿着不踏实啊。要知道，陈阳之前可是跟自己说过，那小子一个月生活费才一个亿呢。”陈可心这一下。给了自己五百亿，这让秦风怎么过意的去？人家日子不过了。然而，陈可心却是满不在乎道：“没事儿，不用放在心上。我父亲一个月给我的零花钱就是一百亿了。你也知道，我不过就是一个黄金级职业者，所以之前的钱都没花完过，就随手存下来了。那也不能。好啦，我都说没事了。”陈可心抿着嘴，轻轻笑道：“要不这样，反正现在也没什么事儿，你陪我逛逛街，正好前面有一家五星级餐厅，你就请我吃个饭，怎么样？这行吧？”秦风虽然觉得还是有些受之有愧，但毕竟陈可心都怎么说了，自己也不好拒绝什么。要是再推诿的话，反倒是让人家自己觉得小气了。第七十章，年少不知富婆好，错把少罗当成宝。一个多小时后，秦风陪着陈可心逛了会儿街，又在那个五星级餐厅随便吃了点东西之后，就又回到了职业者工会，准备参加拍卖会了。不过，让他没有想到的是，这五星级餐厅是真的贵啊！一顿饭下来，直接烧了七千六百多万，比自己之前在海洛斯吃的都贵十倍以上了。嗯，这样也好，花点钱，自己心里也算踏实。拍卖会要开始了，咱们现在进去吧。这时，陈可心看了一眼时间，对秦风说道：“好。”点点头。秦风跟着陈可心直接进入了职业者工会的地下室。有一说一，秦风还是第一次来到这里。尽管是地下室，其设施的豪华程度却远超一般的顶级豪宅。至少，要比江云市的中心顶级豪宅要奢侈的多。随后，当拍卖会开始之后，情况也果然如同陈可心之前所说，开幕竞拍就是一颗黄金级的防御系潜能股。紧接着，当那120亿的竞拍底价被拍卖员亮出之后，无数人也开始争相竞价。125亿、130亿、140亿，还有没有更高的？好， 3 3号竟然出价160亿，还有没有想要继续竞拍的？听到那不断加价的声音，陈可心将身子凑到了秦风旁边，解释道：“每次拍卖会不见得只有一颗潜能股，所以秦风弟弟，你要是不喜欢这个，可以再等等。”谢谢陈姐。秦风点了点头，但还是举起了竞价牌。“好的。” 66号竟然给出了165亿， 165亿一次， 1 6 5亿两次， 1 6 5亿三次，成交！恭喜66号这位大人，成功竞拍到了我们的黄金级防御系的潜能股。随着那拍卖员一声高呼，这颗潜能果也是顺利被秦风拿下。陈可心虽然有些疑惑，但也没有多管。嗯，法师的防御确实堪忧，所以补一点防御的话，好像确实没毛病。不过，黄金级潜能果的觉醒成功概率可仅仅只有万分之一，也就是 0.01% 的几率。这么微茫的概率，一般的法师估计只会去赌攻击类的潜能果吧。嗯，你开心就好。下意识的，陈可心偷偷瞄了一眼身边的秦风。看到他那一脸喜悦的模样，陈可心也就不想这么多了。没多久，当黄金级防御系潜能果被秦风竞拍完毕后，果然和陈可心说的一样，后续又上了几个潜能果，无一例外，秦风直接全部拿下。恭喜66号竞拍到了青铜级射程系的潜能果，恭喜66号，恭喜！短短不到一个小时，秦风直接拿下一颗青铜级射程、黄金级生命和一颗白银级攻击系的潜能果，可以说是大丰收了。你这还真是饿了呀！射程和攻击我还能理解，你要生命潜能果有什么用吗？陈可心实在有点不理解了。这黄金级生命潜能果的性价比太低了，因为光有生命值没有抗性的话，根本就是所谓的虚胖。反正没多少钱，我就直接拿下了。秦风也不是上头，毕竟生命潜能果起拍价才三十亿，最终拿下也不过才六十五亿，不要白不要啊！而射程潜能果就比较昂贵了，足足花了二百一十亿。还好，后面出现的那颗攻击系潜能果只是一个白银级的，但即便如此，秦风也花了55亿才勉强拿下
。哎，好吧。陈可辛摇了摇头，无奈笑道。然而，就在秦风觉得这拍卖会已经要结束之后，随着那竞拍员忽然一声高喝，顿时让他皱了皱眉。好了，各位尊敬的大人们，这颗能够增幅自身 100% 智力属性点的暗荆棘——智力潜能果，就是我们今天拍卖会最后一颗潜能果了。起拍价 1,200 亿，欢迎各位法师、牧师大人竞拍。这一刻，随着那竞拍员的一番惯例宣传后，周围顿时热闹起来。没想到这一次竟然还有暗荆棘潜能果，不错呀！嘿嘿，我王某人这一次一定要拿下了。我出 1,300 亿， 1 5 0 0亿。短短两三分钟过后，这一颗暗荆棘智力潜能果的价格瞬间飙升到了 1,850 亿。暗荆棘智力潜能果，增幅 100% 的智力效果。马德，我没钱了呀！难道错过了吗？看到那些大佬们的争相竞拍，秦风心如火烧。他是真想要，但是真没钱啊！一千八百五十亿，把他现在浑身上下所有的东西卖光都不值这个钱啊！然而，就在这时，嗯，六十五号竟然给出了两千亿。各位大人，还没有更高的竞价，现在两千亿一次，两千亿两次，两千亿三次，碰，成交！恭喜六十五号这位大美女。成功竞拍到了我们的珍贵的暗荆棘智力潜能果，这真是一场酣畅淋漓的竞拍啊！随着那竞拍员一锤敲下，这颗暗荆棘智力潜能果的下落终于尘埃落定。这时，那所谓的65号美女转过身对秦风说道：“怎么样，这暗荆棘智力潜能果你喜欢吧？”秦风愣了一下：“陈姐，这什么意思？什么什么意思？我是问你喜不喜欢这颗智力潜能果。”陈可心苦笑一声，再次问道：“喜欢，但是没钱啊。”秦风耸了耸肩，然而，陈可辛却淡淡笑道：“那你喜欢的话，等下结算之后，我就送给你。”啊！秦风顿时有点懵。送给我，陈姐，你拍这颗潜能果不是要自己用的吗？我自己用不是，那岂不是太浪费了？陈可辛耸了耸肩，虽然不知道你为什么这么喜欢赌，但既然是秦风弟弟喜欢的，那我们就都拿下。听到这话，秦风脑海中忽然冒出一句话：“年少不知富婆好，错把少罗当成宝。”马德，陈可辛这一手自己确实没想到啊！当时看他要竞拍，秦风还以为陈可辛想赌一波，觉醒智力以后也能够让自己的实力暴增，没想到，好啦，没必要这样。陈可辛淡淡一笑，不过秦风弟弟要记得换钱哦，加上这两千亿，可就是两千五百亿了。一定。秦风郑重的点了点头。第七十一章，抓狂了。又是标题宝宝离家出走的一天，职业者工会正门。陈可辛看着秦风的背影。银牙轻咬，明天就是天才训练营开启的日子了，也不知道以后还会不会和你有什么交集了。哎，陈阳那臭小子，要是不努力，我非得打死他。陈可辛想到了自己的弟弟，他知道这或许是自己和秦风唯一能够产生交集的机会了。有了陈阳在中间作为媒介人，自己多少还能联系一下这个又强又帅的弟弟。但如果陈阳不能跟上秦风的脚步，那或许真的就没什么机会了。至于这 2,500 亿龙币，对他来说不多不少。陈可辛还真无所谓，秦风还不还这笔钱。另一边，秦风回到家后，直接拿出了自己这一次的收获。但这一次，秦风也算是知道，现在的自己其实根本就不该来这个拍卖会。好东西太多了，自己都想要，但没钱就根本没办法得到。要不是陈可辛出手，别说最后的暗荆棘智力果实，就算是前面三四颗潜能果，自己也没有机会。因为，他起手的500亿就是陈可辛借给他的。以后有机会一定要报答一下。秦风深呼了一口气，也不再多想，手一挥，给那四颗潜能果使用了一下天赋之后，直接查看起来。暗荆棘智力潜能果 Max 使用后，直接诞生出暗荆棘智力天赋。黄荆棘防御潜能果 Max 使用后，直接诞生出黄荆棘防御天赋。黄荆棘生命潜能果 Max 使用后，直接诞生出黄荆棘生命天赋。白银级攻击潜能果。Max 使用后，直接诞生出白银级攻击天赋；青铜级射程潜能果 Max 使用后，直接诞生出青铜级射程天赋。无一例外，被激发潜能后，这些潜能果全部变成了直接诞生天赋，而不是有几率诞生天赋。没多想，秦风直接将其全部使用。下一秒，在他的天赋栏中，直接出现了整整四个强大的天赋。然后，当秦风将这四个天赋分别激发了一下潜能后，直接打开了自己的属性面板，看了一眼，名称：秦风 Max， 等级39状态：生命
三十万零八千三百二十五，正百分之五百。魔法五八二五二五零，攻击幺二幺幺六五零，正百分之一百，正百分之二百。防御两万八千零三十，正百分之五百。移速四千二百五十七，正百分之二百。射程七千六百三十，正百分之一百。属性力量一万一千七百九十九，智力五万两千六百七十五，正百分之一千。体质一万三千八百八十三，敏捷一万三千八百六十九。逆天了！基础攻击直接增加了将近十倍，看到自己现在的属性后，秦风不由得有些被震撼到了。原本他仅仅只有十五万点的攻击，而现在直接一百二十多万。如果再算上那天赐之光和白银级攻击天赋的话，那就是足足四百八十多万的极限攻击。不仅如此，在诸多变态天赋的影响下，秦风其他属性也是纷纷暴涨了一大截。原本只有五十五万点的魔法值上限，现在也暴涨到了五百八十多万。生命。防御、移速、射程，更是发生了一场翻天覆地的变化。这下我这属性别说暗金级了，怕是英雄级阶位的职业者都要被我随便碾压了吧？或许哪怕是史诗级阶位的职业者，或许都有一战之力了。微微估测了一下自己现在的战斗力，秦风顿时被震撼到了。不得不说，这些天赋的效果确实是逆天，能够拥有一个都是相当变态的事情了。更别说秦风瞬间多了五个，接下来就是等待明天。迎接天才训练营的考核了，深呼出一口浊气，秦风将自己的心绪平复下来之后，便直接去睡觉了。第二天，秦风早早就洗漱起床，刚一到六点便直接出发，前往了职业者工会。怎么来这么早？看到秦风，林万里顿时有些意外。我好像跟你说的是，我们最早九点才出发吧？不是要九点到的？没什么，就是睡不着罢了。秦风淡淡一笑，随口应道：“激动是正常的。”林万里淡淡一笑。我当年被选中参加天才训练营考核的时候，激动的两天没睡，后来差点因为发挥失常给落选，哈哈哈！林万里一边打趣的说着，一边给秦风泡了杯日月红。呼，秦风象征性的抿了一口，放在桌子上，然后直入正题道：“其实来这么早，也是有点事情想要咨询一下林会长的。”哦，听到这话，林万里将茶杯放到桌子上，说吧，没有犹豫，秦风直接说出了自己疑问。一两分钟后。林万里听完秦风的话，也挨个解释起来。关于天才训练营考核的详细规则，其实很简单，其实就和试炼副本一样，只不过考核场地则是换成了一座暗金级域外秘境而已。在秘境之中杀怪就能够获得积分，小怪十点积分 ，BOSS 怪物则是一万，领域级 BOSS 则是整整一亿积分。同样击杀其他人，也能够掠夺他们的积分。明白了。秦风点头。那进入考核的学员呢？嗯。林万里微微思索，二十年前的话，基本上只要能够有黄金级阶位，就能够稳稳进阶，甚至拿到前十名了。现在的话，我也不太清楚，但如果能够冲击到黄金阶位的话，正式入选是没问题的。第七十二章，天职者，这蓝星的妖孽还真多啊！原来如此，秦风淡淡一笑，自己现在的实力都堪比史诗级阶位的职业者了，对付一些黄金、暗金级的天才学员，自然不在话下。紧接着。林万里又给秦风介绍了一下关于正式入选天才训练营后能够得到福利。简单来说，能够无限刷副本还是天才训练营之中最重要的福利之一。但刷副本是有要求的，那就是积分，而获得积分的渠道也相当繁多。通过考核之后，在秘境之中获得的考核积分可以转化为训练营积分，在训练营中获得杰出贡献也可以获得积分。总之，只要积分足够，理论上来说。确实就能够做到无限刷副本。除此之外，天才训练营的积分还能够用以兑换各种资源，比如兽血药剂、技能原石、星辉原石、潜能金元等等。本质上和之前秦风见过的江云氏资源宝库是一个道理。而正因为有了训练积分的存在，那些在考核中明明已经稳稳当当的能够进入考核前百，被正式入选的学员也会相互杀戮，疯狂掠夺对方的积分。总之，如果在秘境之中坚持不到考核结束，哪怕你积分第一，也一样会被直接淘汰，因为国家不会浪费任何资源去培养一个温室之中成长起来的废物。只有真正从无尽的血与火中熬炼出来的强者，才能够获得国家的赏识和资源倾斜。回望几十年前，林万里就是一步步从天才训练营崛起，在历经全国大考之后，直接杀进了京都第五学府，最后终于在战场上一步步获得了卓越军功之后，林万里才成为了现在的江云市职业者工会的总会长。没想到。林会长当年也是称霸一时的天才，听着林万里讲述当年的往事
，秦风心中也渐生波澜。哪里，都是过去的事情了。林万里摆了摆手，刚想喝口水，却发现杯中的日月红早就已经凉了。一瞬间，林万里心生涟漪。这杯刚才还滚烫的日月红，不就像极了他当年辉煌一时，现在却变成了颓废度日的经历吗？好了，现在时间差不多了，咱们出发吧。林万里轻咳了两声，掩饰了一下自己刚才的失态后，直接转移话题道：“好。”听完这几个小时的解释和林万里当年的豪情往事，秦风早已对一切亲民无比。点点头，他便跟着林万里一同来到了飞铁站。路上，闲来无事的林万里忽然想到了自己之前遇到的那个潜能者刘元。对了，秦风，等下到了青鸟市后，你可能会遇到很多像是刘元的那种人。刘元，听到这个名字，秦风的脑海当中忽然出现那个嚣张无比，但却被自己一招秒杀的万方是天才。想到这里，秦风下意识问道：“刘元那家伙好像只是什么提前觉醒的潜能者吧？”“对。”林万里点点头。“嗯，潜能者之中也有高低之分，而且不止潜能者，泱泱龙国出现的特殊职业者数不胜数，比潜能者更强的还有天职者。简单来说，天职者这类人就是天生下来就是职业者，比起一般人，他们有着更加充足的时间去提前修炼，实力也会更加强大。”最重要的是，他们天生就带有着普通人渴望而不可及的神圣天赋，或者叫做神级天赋。说到这里，林万里顿时严肃起来。所谓神级天赋，那就是圣域级之上的神圣序列天赋，或者说，是半神级、次神级、神话级、超神级天赋。这种天赋随便拉出来一个，都是强大无比，普通人根本无法与之对抗。往年，这种人在东山省几乎没有，最起码也是到了全国大考的时候才会出现。所以，我就没怎么在意。但听说从三年前开始，东山省的天才训练营就已经出现了两名天职者。林万里深深吐出一口浊气，劝诫道：“秦风，天职者这种人实在太危险了，你一定要小心，哪怕不能入选，也绝对不能和他们硬碰硬，知道了吗？”听到林万里的话，秦风微微皱眉：“神级天赋，自己之前还从来没有接触过这种人的存在。单论天赋。”最强的也不过就是那个赵子坤罢了。然而，赵子坤的无敌天赋在自己神圣伤害面前根本无济于事。但现在，秦风没有想到的是，居然还有天职者这种物种的存在。这时，也不想打击秦风自信心的林万里继续补充道：“其实你也不用太过于谨慎。无论是潜能者还是天职者，一切的根源其实都是来源于天赋。换句话说，普通人未必就比天职者差。只要你的天赋比他们强，或者自身的身法实力。”能够在同属性之下做到碾压，一样能够随便打爆他们。秦风，我相信你的实力。谢谢林会长的信任。秦风微微点头，默默记下了这些事情。潜能者，天职者，看来这浩瀚蓝星之中，确实是蕴含了不少妖孽怪才啊。不过，按照林万里所说，无论是什么潜能者，还是天职者，都是要以天赋、属性和战斗经验来判定高下的话，那自己也未必比他们差。至高级，潜能激发 ，Max。下意识的，秦风看了一眼自己的天赋，所以这只高级阶位的天赋算什么水平？第73章，秦风，我一只手都能吊打他。东山省天才训练营，在这座宛如一座军事基地的大门前，无数前来报考的各式学子纷纷汇聚于此。老杨，我说你也太弱了吧！前两天竟然还被一个什么什么江云氏的天才打爆了。此时，青鸟市的各大天才也在青鸟会长欧阳龙的带领下，刚刚来到这里。不过，在路上的时候，当他们听到那身为青鸟市堂堂前百的天才，竟然被一个什么江云氏天才打爆，不由得哄笑起来。江云氏是什么地方？要是他们没记错的话，那鬼地方好像十来年都没人能达到训练营的报考标准了，更别说什么正式入选了。正因如此，他们才有些诧异：堂堂青鸟市天才，而且还是实力前百的林天阳，居然会被江云氏的人打爆。呵呵，你们别太狂妄了。林天阳冷哼一声。那天才真的很强，他当时可是一招秒我的，笑死我了。林天阳，你是不是之前在试炼副本被欧阳天打爆以后，自信心就彻底被毁灭了？哈哈，笑死我了，哥们道心破碎了呀！哎，恕我直言，那种什么江云氏的垃圾，我一只手都能吊打他。就是，自己菜就是自己菜，别把我们青鸟氏的实力拉低到跟你一样的水平。确实，你要是被什么林烟氏或者南极氏的天才打爆，还情有可原。那江云氏是什么鸟不拉屎的地方？你也能说，老杨实在不行就这样。要是咱们碰到了那个天才，我当着你的面
，亲手给他垂在地上，然后让你踩两脚出出气，怎么样？哈哈，我看行。对对对，恢复自信心嘛，这还是很重要的。听到林天阳的话，那些青鸟式的天才不但没有安慰，反而更是言辞激烈。算了，跟你们也没什么废话的。林天阳轻哼一声，只希望你们到时候遇到了秦风以后，别死的比我还惨就行。直到现在，林天阳还忘不了秦风那一招雷暴术的恐怖威能。有一说一。如果当时不是自己老姐的凝魂术，自己可能真的要死。至于这些人，罢了，他们也没有见过秦风的真正实力，自己也懒得和他们辩解什么。不过，就在这时，当林天阳看到远处那一道熟悉的身影之后，身体顿时一僵。老杨，咋了？莫名其妙这么紧张的，见鬼了！林天阳身边一个叫周毅的兄弟，看他忽然摆出这么一副死样子，忍不住问道：“秦秦风，他来了。”秦风。顺着林天阳的目光望去，周易果然看到了一个清秀少年法师的身影，正在朝着他们这边走来，而且在他的身边竟然只有一个中年人跟在他身后。不用多想，这个中年人八成就是带他过来的江云师会长了。不光是周易，青鸟是其他的天才也注意到了这个少年法师。哈哈，这就是秦风，看起一副弱不禁风的样子。法师不都这样？而且这家伙好像看起来还营养不良呢。咔吧咔吧。一个刺客少年掰了掰自己的手指，轻蔑道：“老杨，等下到了秘境，看我怎么虐杀这个小子的。”江少，别这么冲动嘛。就是，怎么说也得让猪仔长得肥一点，这样杀起来才舒服。哈哈，对对对，必须等到他积分多了，再一刀把他秒了，这样才能够让他绝望。没错没错，看来还是我大意了呀。一边说着，人群中一个三角眼游侠男生看到秦风向他们走近后，忍不住嘲讽道。看看这可怜巴巴的样子，整个江云市就来了这么一个人，连个队伍都组不了。等下别说让他们动手，怕是他自己都要死在怪物手里。哈哈，就是看他这样子，估计连秘境都还没进去过吧？秘境，怕是连副本没去过哦。然而，听到这些议论，秦风却只是微微一笑。猛兽总是独行，牛羊才成群结队。你说什么？敢嘲讽我们是牛羊？听到这话，几个青鸟式的天才顿时瞪大了眼睛。那表情好像要把秦风生吞活剥了一般。怎么？秦风停下脚步，扫了他们一眼后，又改口道：“抱歉，我说错了，你们不是牛羊，是牛马。”操！你小子还敢嘲讽我们？找死！吃我一击吧！所有人都没有想到，秦风这个来自江云市的小天才，竟然还敢这么明目张胆的嘲讽他们。这一刻，所有人的顿时气血翻涌，纷纷抽出了自己武器，想要对秦风动手。然而，住手！就在这时，这些天才身后那个和林万里岁数相当的中年人忍不住开口道：“天才训练营不准私自动手，你们难道想在自己还没进考核的时候就被直接淘汰吗？”听到这话，所有人瞬间冷静下来。看到这一幕，秦风淡淡一笑，毫不避讳地说道：“哎，你们这些人，如果不服的话，等下可以直接在秘境里面杀死我，不用明明知道有人拦着你，还故意在这里逞威风。”对了，你你你，还有你们，可以一起来。说完，秦风头也不回的往天才训练营大门走去。他妈的，畜生啊！说我们动手是仗势欺人，该死！等到了秘境，我必要弄死他。说的没错，我也不管什么肥不肥的猪仔了，老子要是不弄死他，我名字从此到这些。对，到时候必须要让这个江云氏的狗东西看看是谁不敢动手。不只是那些青鸟式天才，那青鸟式的会长欧阳龙也有些惊讶，但只是片刻，欧阳龙就明白其中的道理了。第七十四章，半神级天才，别叫我鸡哥，哎，还真是初生牛犊不怕虎啊！惹了这么多人，等下可以在秘境考核之中，只希望这小子能多活一点时间吧。是的，对于这个秦风，欧阳龙全然只当是江云氏十几年来没有参加过入选考核，才这么狂妄自大的。毕竟，坐井观天，总会以为这天下只有江云氏那么屁大点的地方。殊不知，离开了这温室，外面世界的残酷程度。远远不是他们这些小地方的人能够想象的。不过，在人群中，一个的长相英俊优雅的法师看着秦风的背影，微微一笑。没想到，从江云市这种小地方出来的人，居然敢这么狂。看来，等下不教训他一下，真不知道天高地厚了。法师名叫王继，是青鸟市这一届数一数二的超级天才。最重要的是，他就是林万里之前所说的天职者，在王继一周岁之后，便众望所归的觉醒了半神级天赋。神圣微光，当自身造成任何伤害后，都将会附加 1% 的神圣伤害。也就是说，
，只要他能够打出一百点的伤害，就能够无视任何条件，直接附加一点神圣伤害。最离谱的是，他这个附加伤害是无视基础伤害被抵消了多少的，也就是说，哪怕原本那一百点的伤害被敌人防御抵消了整整九十点，依然能够附加一点神圣伤害。这才是最逆天的地方，也是神圣伤害最为恐怖的地方。靠着这个天赋，王继在整个青鸟市几乎再无敌手。也就是那个欧阳龙的孙子，同为半神级天赋的天职者欧阳天，才勉强能够和王继扳一扳手腕。正因如此，王继这恐怖的实力，也让他在青鸟市年轻一代俘获了大批追随者。嘿嘿，只要继哥出手，这小子肯定吊打呀！继哥，我觉得根本不用你出手，秦风这家伙，我自己都能收拾他。就是咱们继哥就稳扎稳打，拿下这次考核第一就行了，给咱们都长长脸。听到小弟的这番吹嘘，王继脸色顿时一黑。忍不住吐槽，说了一万遍，叫我王继，不要叫我继哥。好的，继哥，小子，我之前怎么没发现你这么狂呢？还没开打就敢叫板这么多天才，你可知道刚才那批人可是青鸟市汇聚起来的全部天才？你竟然敢向他们挑衅！走在路上，林万里回忆着秦风方才张狂无限的模样，嘴角微翘道：“呵呵，左右都是一些敌人，早晚是要面对的。”秦风只是淡笑一声，解释了一下自己刚才这么张狂的原因。而且，如果现在把他们全部激怒，那我一开始就直接面对这些敌人了。这样一来，反而之后在秘境刷怪的时候，自然不用遭到什么乱七八糟的暗算了。听到这话，林万里愣住了。为了不被人暗算，所以就提前把所有人激怒，然后全都杀了。你这什么邪门的脑回路？这和那些开着无双暴走，把门庭守卫全杀光以后，说我是完美前行的疯子刺客有什么两样？想到这里，林万里也是彻底无语了。不过，现在。既然事儿已经招上了，说什么也没用了。而且林万里也相信秦风的实力，他知道秦风既然敢招惹，那就绝对有自己的底气。不过他还是好心提醒道：“不管怎么说，秦风，据我所了解的信息，青鸟市这一届应该真的是诞生了一个天职者。不过具体的天赋种类不详，八成应该是半神级天赋。所以你应该懂我的意思。”懂了，秦风认真的点了点头。林会长的意思是。让我先把这个天职者找出来，提前解决，是吧？林万里彻底懵了，我他妈是想让你小心点这个家伙，结果你居然还要把人家提前找出来。算了算了，你开心就好。林万里摇摇头，叹了口气。不过看到秦风这年少轻狂的样子，他也倍感欣慰，似乎像是看到了自己五十年前时那种无所畏惧的模样。年轻本就应该无限嚣张，什么打压张狂之气，什么按住桀骜秉性，在林万里这里。全都是屁话。试想一下，如果连年轻人都没有那种无畏无敌的冲劲，全都像是垂暮老人一般谨慎畏缩，那这国家未来还有什么发展的前途？林会长的提醒，我一定记在心里。这时，秦风也再次郑重地回了一句，深深地将这个天职者烙印在了心中。半神级天赋，这不就是神圣序列天赋里面最垃圾的天赋吗？正好，自己也能趁此机会看看这神圣序列的天赋到底是什么强度。想到这里。秦风的心中便微微燃起，甚至连浑身的肌肉都忍不住躁动起来。毫不夸张地说，他现在恨不得立刻就找到那个天职者去打一场。很快，当经过了一波惯例水平检测，确定了所有人都符合报考标准之后，秦风和那些前来参赛的上百名学员纷纷跟着一位训练营教官来到了一处秘境入口。值得一提的是，这一次来参加天才训练营的天才人数足足有上千人，但这上千人却被十个教官平均分成了十个队伍。秦风就被随机分配到了三号队伍之中。好巧不巧，之前那些青鸟式的天才也和秦风是一个队伍，众人汇聚一起。那些之前被秦风嘲讽过的青鸟式天才，眼神都快要喷出火来。然而，秦风却懒得理会他们，只是淡淡一笑，便站在原地，静静的等待考核开始起来。很快，当时间来到1 1点五零后，那位训练营教官便站在了众人面前。第75章，进入秘境就让你们多活一会儿吧。大家好。我是负责你们这次考核的教官徐达，现在我来为大家讲解一下本次东山省天才训练营的秘境考核规则。规则很简单，整个秘境考核时间为整整24小时，如果不能坚持到最后，哪怕你是试炼积分第一，也一样会被淘汰。而当正式进入秘境之后，你们刚才领到的试炼腕表就会发挥作用，只要击杀秘境里面的任何怪物，都可以获得积分。小怪为10积分，青铜级 BOSS 为1万积分，白银级 BOSS 为10万积分。秦风认真听着考核规则，但其实和之前林万里说的差不多少。唯一让秦风觉得新鲜的
就是这个所谓的暗金级秘境，要比秦风上一次遇到白银级秘境要大很多。而且其中的怪物，下至青铜级 BOSS， 上至暗金级 BOSS， 全部都有。有过一次秘境之行的经验，秦风深切知道，这秘境之中 BOSS 的属性实力，可是甚至要比修罗级副本中的 BOSS 要强得多。所以，哪怕是黄金级 BOSS， 秦风也绝对不能大意，更别说里面甚至还有暗金级 BOSS 了。几分钟后。当这位徐达教官详细的讲述完了考核规则后，时间也刚好来到了正午十二点整。下一秒，徐达微微向后退了一步，神情肃穆的宣告道：“考核开始，现在所有人进入秘境。”刷刷刷，短短几秒，上百个学员纷纷冲入秘境之中，没有犹豫，秦风身形一动，也进入了秘境。好快，这小子不是法师吗？一速这么离谱！看到秦风展现出来的逆天一速，徐达愣了一下。不过，他也只是觉得这小子或许有什么移速类的技能或者天赋罢了，并没有多想。随后，当看到所有学员进入秘境后，徐达便从原地离去，转身进入了天才训练营的秘境实时监控中心室中。定，你进入了域外秘境，按荆棘，厄运丛林。随着一阵眩晕感结束，秦风降临到了秘境之中，四下看了一眼，这周围一片昏暗、阴森，还有到处都是枯木歪枝的环境，还真不如秦风进入的上一个秘境。看来，所有人降临的地点都是随机的，并不是同一地点，这就有点麻烦了。秦风摇了摇头，有些失望。他原本还以为是所有人降临到同一地点，然后将那些什么青鸟式的天才全部一网打尽，自己就可以安心练级了。很明显，这结果并不像秦风想的这么简单。不过这也无所谓了，既然如此，那就让你们多活一会儿吧。懒得多想，秦风直接进入了秘境深处，开始寻找起了怪物。没两分钟的时间。这秘境的第一只怪物便直接出现在了他的面前，厄运魔蝎 L V 4 0生命4 7七万五千，攻击 5,600 防御 3,200 移速 1,660 技能剧毒蝎尾，厄运魔蝎攻击会爆发出可怕的剧毒，对100米范围内的所有敌人全部造成攻击力 X 150点的伤害。好家伙，这小怪的普攻都是范围伤害吗？看到这厄运魔蝎的属性，秦风微微挑眉。毫不夸张地说，这属性完全能够碾压外界的一切白银级 BOSS 了。然而，在秦风的面前，这种怪物就不太够看了。正好拿你来试试我的伤害。秦风直接动手，神圣雷暴术，轰隆！这一刻，当那一阵雷霆轰鸣的声音爆开之后，一道恐怖的伤害数字瞬间从厄运魔蝎的头顶迸射而出，负 37.5 亿，神圣四倍暴击，这伤害逆天了。秦风眯了眯眼。有些不可思议的感叹了一声。值得一提的是，昨天晚上的时候，秦风半夜睡不着，就去临时联系林长风，找了一个黄金级的工匠，花了两个多亿，给自己的搜魂魔童重新熔炼了一下。最终，这面具的属性也让秦风大为吃惊。黄金级搜魂魔童法师，类别特殊装备，基础射程正 60% 暴击几率正 70% 基础攻击正 65% 不得不说。这三条属性都是让秦风爱不释手的属性，两个多亿真的是一点都没白花。之前的 95% 的法术吸血，直接变成了 60% 的施法距离。原本 108% 的暴伤属性，现在也换成了 70% 的暴击几率属性。别看这数值降低了，其实发挥出来的效果却远远比 108% 的暴伤要强得多。因为如果暴击几率达到了 100% 后，每多出 1% 的暴击几率，就会直接转化成为 2% 的暴伤属性。也就是说。这 70% 的暴击属性，就相当于 140% 的暴伤，不但没少，反而还高了一大截。最后就是之前稍微有点用处的 155% 魔法上限增幅，替换成了现在的 65% 的基础攻击。嗯，尽管在表面上看去，这数值确实是被削弱了将近三倍。然而，这 65% 基础攻击增幅属性的含金量，岂是那 155% 魔法上限增幅属性所能够比拟的吗？而且，别说 65% 攻击增幅了。哪怕就是再折去一半，就剩下 30% 那也是赚大了。不管怎么说，这件装备下你再都已经达到了秦风想要的完美属性。随后，秦风看了一眼那刚刚出现的击杀提示，定，你击杀了 LV 4 0厄运魔蝎，你获得了经验40万点，挣 1% 分之一千，十点试炼积分。舒服，一只小怪直接400万经验，这经验甚至比刷副本还猛多了呀！看到这恐怖的经验奖励，秦风惊讶无比。这秘境怪物的奖励果然爆炸啊！第七十六章，找秦风，这不是在找死吗？毫不夸张地说。
这一只小怪，甚至都比青铜级修罗 BOSS 的经验还要多了好几倍了。唯一比较可惜的是，他这次没直接冲到暗金级阶位，要不然，光是在这个秘境，他就不知道能升几级了。不过这几天，他已经能把自己做的东西全部做到了极限，而且，哪怕只有黄金级阶位。最高只能够让自己升到四十级，那四十级的经验条也能够容纳百分之四千，也就是四十倍经验。不管怎么说，反正肯定是够吃得下这个秘境的经验了，所以也没什么好多想的。继续，满意的点了点头。秦风下意识的看了一眼失恋腕表所指引的方向后，开始深入秘境。与此同时，就在秦风已经开始了在秘境之中疯狂的猎杀的时候，其他人才刚刚探查完周边的环境，所以周围十几公里都没有发现那个秦风。听到自己小弟的汇报，王继轻轻一笑。那小弟立刻回道：“对，继哥，我们把旁边十几公里都摸清楚了，别说秦风了，连人都没几个。”行吧，王继点点头。既然如此，那就让这个小子多活一会儿。不过，只要他想获得更多的积分，那就肯定会朝着秘境核心地带出发。所以不用担心，我们迟早会遇到他的。现在的话，不妨就让他多活一会儿，也好让他给我们多积攒一些积分。王继淡淡一笑，对于秘境的规则。他早就听家族里面的人讲解过多少遍了，反正只要越是靠近秘境中心，怪物的等级和实力自然也就越强。外围只能遇到一些普通小怪，还有青铜级 BOSS。越是靠近中间的核心地带，甚至还能遇到白银、黄金，甚至暗金级 BOSS。嘿嘿，我觉得那小子怕是根本坚持不了多久啊！肯定的，秦风那家伙来的时候就只有一个人，谁会跟他组队？笑死，在秘境里面单刷只有死路一条。啧啧啧！我现在倒希望这小子能强一点了，要不然咱们几个多无聊。就是说的没错，听到自己小弟的吹捧，王继也开始飘飘然起来。不光是小弟们自信满满，在他自己的眼里，秦风也不过砧板鱼肉。自己堂堂半神级天赋的天职者，还拿捏不了他。不光是他，当青鸟市那些天才进入秘境之后，都是疯狂在寻找秦风的踪迹。只不过一番寻找无果之后，也只能暂时放弃了。然而。他们根本不知道自己疯狂寻找秦风，这可是在真真切切的在找死。不说那些普通人，哪怕就是那个天职者王继，对于秦风来说都和普通人没两样。半神级天赋，每次攻击直接附加 1% 神圣伤害。抱歉，秦风现在三大满星级技能，个个都是拥有着恐怖的几十倍攻击加成的变态技能，而且还全部都是拥有 100% 的神圣伤害。相比之下，王继的这点附加伤害。甚至连秦风的万分之一都不到，这不是在找死，还能是什么？而在另一边，对于那些青鸟是天才的行动，秦风虽然不知道，但也能够猜得到。只是，对于这些事情，秦风根本不感兴趣罢了。定，你击杀了 LV 4 2厄运碎尸者，你获得了经验42万点，挣 1% 之一千十点试炼积分。定，定，定，等级提升至 LV 4 0定，你获得了奖励，全属性加500点，智力加 1,000 点。体质加一百点，基础攻击加五千，自由属性加两千点。很快，才刚刷了一个多小时的时间，秦风就直接升级了。这也太快了！看着那融入自己面板之中的海量属性，秦风忍不住感叹。值得一提的是，自从获得了暗金级智力天赋那百分之一千的智力属性增幅之后，秦风现在获得一个智力属性，就相当于直接获得了十个。也就是说，原本这暗金级属性成长模板。只能提供的 3,500 点智力属性，现在对于秦风来说，就相当于足足 35,000 点智力，简直不要太爽！就一个等级的提升，直接就让我的攻击提升了 7.5 万，如果算上各种增幅，那就是40多万，这也太爆炸了！不得不说，那购买智力潜能果得 2,000 亿，花的简直太值了。而且，如果当时秦风自己手里有钱，别说 2,000 亿，哪怕就是 5,000 亿，也必须要拿下。不过，这一个多小时在秘境的猎杀。可不只是光让秦风收获了海量经验，还有更加爆炸的其他收获。技能原石 5,940 颗。是的，光是这一个多小时，秦风就从这些小怪身上爆出来将近 6,000 颗的技能原石。不止于此，还有足足上百件40多级的强化白板装备。如果全部卖掉，至少价值几百万。别看这几百万龙币不多，这可仅仅只是秦风一个小时在秘境之中的收获呀、啊。回想之前，陈可辛那八九个妹子一起给自己拉怪。秦风整整一天的时间，才勉强刷到了两三千万龙币的收益，两者之间根本没法相比。另外，除了技能原石和强化白板装备之外，秦风这一个小时还在秘境之中收获了不少生活职业的材料。
，而这些材料全部加起来也有个大几百万的收益。算下来，秦风这一个小时就是随随便便上千万的收益了。这秘境果真到处都是宝贝啊！秦风心中欣慰。好吼！就在这时，随着一阵嘶哑的吼声传来，忽然一头 BOSS 怪物闯入了秦风的视线之中。毒杖飞龙 LV 4 5阶位青铜级 BOSS， 生命580万，攻击八万三千，防御。五万六千，移速三千八百，技能毒杖吐息，融化爪牙，嗜血撕裂。小西长了两个翅膀，你也不该在我面前晃荡。看到这条背生双翼、浑身墨绿色的毒杖飞龙，秦风不免一笑。我不去找你就是好的了，谁给你的勇气出现在我的视线里面呢？这一刻，秦风手臂一挥，给他激发了一下潜能之后，立刻动手。第七十七章屠杀开始。你们江云是很狂吗？神圣。心火坠，这时还没等那毒杖飞龙反应过来怎么回事，半空中那一连串拖着长长尾焰的火焰陨石顿时朝着他呼啸而至，轰轰轰，负十一点九亿，神圣四倍暴击，负十一点九亿，神圣四倍暴击，负十一点九亿，神圣四倍暴击，顷刻间，当那一连串爆炸的神圣暴击伤害连续不断的从这条大蜥蜴的头顶上喷出。这小家伙甚至连头都抬不起来，便直接被轰成齑粉。随后，丁，你击杀了 LV 4 5青铜级 BOSS 毒杖飞龙，你获得了 6,688 万，挣 1,000% 点经验， 1万点贡献，一个青铜级小 BOSS 就顶得上黄金级修罗副本之中的一个 BOSS 经验了，这就有点舒服了呀。看到这击杀奖励，秦风嘴角微翘，随后他也是没有任何犹豫，直接将这条毒杖飞龙的爆出来的东西全部收入背包。果然，这秘境的 BOSS 里面还是能够爆出来属性晶元的。看到自己手里这七八颗属性晶元，秦风乐坏了。对他来说，这一颗属性晶元可就相当于实打实的一百个属性点了呀。没多想，秦风直接全部使用。定，你使用了体质晶元，你提升了三百点体质属性。定，定，一共七颗属性晶元，直接给秦风增加了三百点体质，二百点力量，还有二百点敏捷。虽然这次没爆出来智力晶元，但秦风也就不要求这么多了。反正这秘境里面的 BOSS 多的是，自己只要继续疯狂猎杀，还愁爆不出来智力晶元。与此同时，秘境外秘境考核监控中心，东山省十多位市级会长正坐在这里闲聊。除此之外，还有几十位教官和来自十多个城市的家族族长。当众人看到自己城市的天才纷纷进入监控中心屏幕之后，也纷纷放松聊天起来。欧阳会长，你们青鸟市。还是一如既往的强啊！这次大名单上的人数，你们青鸟市居然有二百多人，这也太夸张了吧？是啊，青鸟市这次是潜力大爆发了吗？这人数比之前多了一倍啊！不过我们南极市就不太行了，还是老样子，一百五六十人。老郑，你就别谦虚了，能稳住一百五六十个人还不满足啊？那你让我们林烟市今年这一百刚出头的人数还有脸在这儿待着吗？哎，你们这三大城市就相互谦虚了，能上百人还嫌丢脸啊？我们这些二流城市，满打满算都凑不出来五十个。是啊，欧阳会长的一个青鸟市都顶得上我们四五个城市的天才数量了，真羡慕啊！值得一提的是，每年今天都是各地会长、组长们互相炫耀自己本市学员、子女的时间。只不过，因为近十多年的时间，江云市严重落寞，和海威、万方两个城市一样，很久都没有学员达到秘境入选考核的资格了。嗯，万方市之前那个留员本来还挺有希望的。结果，经过和秦风的一波决斗之后，从此彻底道心破碎了。甚至万方会长武平生拉着他来，他都不敢来了。开玩笑，刘源本来以为自己都挺强了，结果上来就被一个区区江云市的人就给秒了。这要再来秘境考核，不是纯纯自取其辱吗？他可丢不起这个人。江云市几年前还有个叫陈可心的小妹妹，可惜也仅仅只是一轮游，没有通过正式入选。直到几年后的今天，林万里才终于又有机会，带着自己城市的天才来到这里。不过，此时当听到众会长的夸耀后，欧阳龙却是摆了摆手，哈哈，各位谬赞了，我这都是侥幸，侥幸罢了，都是底下家族们培养的好，跟我没什么关系。而且之前我们青鸟市可是差了南纪这位老大哥不少呢。欧阳龙随口回了一句，然后又带着欣慰的眼神扫了身后那些青鸟市家族的族长们一眼。不得不说，他们今年确实是立大功了，要不然自己今年也不能这么有面子。不过。就是这一个眼神扫过之后，那些青鸟氏家族的族长顿时容光焕发，甚至
。当看到那些其他城市的族长们都高看了他们一眼的时候，更是让他们觉得自己的脸上面子十足。然而，欧阳龙这一番傻子都能看出来的假谦虚，却实打实的把南极会长郑云天给恶心坏了，好吗？之前压了你们青鸟、林烟二三十年的时间，这次就让你小爆发了一次，看给你嘚瑟的。不过。对于那郑云天似乎是要吃人一般的眼神，欧阳龙却根本不以为意。回想到之前那个在天才训练营门口，那个挑战他们整个青鸟是天才的少年的身影之后，欧阳龙的目光便直接转移到了林万里的身上。林会长，好久不见啊！欧阳龙主动找林万里打了个招呼后，便直接开口道：“刚才在门口见了一面，我发现你们的天才很狂啊，竟然敢只身挑衅我们整个青鸟市的天才。”呵呵，林万里皮笑肉不笑的呵呵了一声。欧阳会长。那都是小孩子之间的一点口角之争罢了，您还在意这个？我当然不在意了，就是不知道等下在秘境之中，要是跟我们青鸟市的天才碰上了，他会是什么结果？欧阳龙嘴角勾起，表现出一副居高临下的态度。第七十八章，秦风，他能打爆上百个天才吗？这时，当听到欧阳龙和林万里之间的聊天，那些其他城市的市级会长们才终于发现了，今年居然来了一位稀客。好家伙，这不是江云市的会长林万里吗？他今年怎么也来了？不知道啊，这家伙得十几年没来过了吧？老钱，你看你记性又不好了吧？明明五年前人家老林还带过一个小妹妹来这里呢，只不过给一轮油了。哈哈，笑死了，一轮油可还行？有一说一，欧阳会长怎么莫名其妙跟林万里聊起来了？是啊，看他们这样子，之前好像还发生过一点摩擦，谁知道的？不过林万里和欧阳会长摩擦，他有这个资本吗？人家青鸟市今年可是来了二百多人呢。比南极市还多，就是啊，这谁知道呢？听到这些会长们的议论，在一旁坐着的南极会长郑云天脸色一下子就黑了。特么的，你们聊你们的，把我拉出来鞭尸干嘛？不过郑云天倒也没有在意这么多，反而是更加关心欧阳龙和这个沉寂了不知道多少年的江云市会长林万里之间到底发生了什么事儿。啧啧，总感觉好像有好戏看了。郑云天作为南极市，也是整个东山省中庭城市的会长。他自然对下面所有城市的实力了解的十分深刻，江云市是什么样子，他太清楚了。而现在，林万里竟然能和欧阳龙产生摩擦，难道？想到这里，郑云天也是默不作声，只是淡淡的在一旁看着好戏。不过，在体制内摸爬滚打了二三十年的林万里，自然听得出欧阳龙刚才那些话到底是什么意思。然而，有着秦风做他的底牌，他可不会像以前一样对欧阳龙虚与委蛇、巧言奉承。欧阳会长。恕我直言，士别三日，刮目相看。我们江云市这次的天才也很强的，您最好还是别太大意了。听到这话，欧阳龙顿时顿了。哦，很强，能强到哪儿去？难不成他还想凭借一己之力打爆我们青鸟市足足216名天才吗？哦，不对，这次我们青鸟市的天才好像也就七八十人，跟你们江云市天才分配到了一个秘境吗？所以他能凭借一个人的力量打爆我们青鸟市七八十个天才学员吗？说到这里，当欧阳龙看到林万里的脸色逐渐阴沉之后，更是趁热打铁道。而且有件事儿我还忘了说了，我们青鸟市这次可不只是来了二百多位天才，还有两个天职者。什么？这一刻，周围那些会长们顿时觉得一阵头皮发麻。天职者，青鸟市竟然觉醒了天职者，而且还是一下觉醒了两个。天呐，看来这次青鸟市真的要起飞了呀！郑云天也皱了皱眉。马德，怪不得这欧阳龙敢这么嘚瑟，原来是有这么强的底牌啊！天职者，而且还是两个天职者，看来这次入选考核的榜首自己是真的一点都没希望了呀。但此时的欧阳龙却并没有打算放过林万里，他话锋一转，直接说道：“林会长，既然你对你的天才这妖有自信，不如我们来打个赌，只要你们这个叫什么什么风的江云市天才能够杀掉一个我们青鸟市的天才，那我就给你一瓶史诗级兽血药剂，如何？”不过嘛，要是你们家那个叫什么风的天才，如果被淘汰了，如果秦风被淘汰，不等欧阳龙开口，林万里便直接说道：“那我今年年终奖的一百瓶英雄级兽血药剂，十次英雄级副本殿堂权限，还有一亿颗技能原石，全部奉上。”好，欧阳龙一拍大腿，直接爽快答应。紧接着，欧阳龙又补充了一句：“不过，既然林会长这么豪爽，我要是只拿出几瓶史诗级药剂，那倒是显得我小气了。这样吧。”只要能杀掉我们青鸟市一人，我也双手奉上一颗技能原石，如此一言为定。一言为定。林万里脸色冰冷，斩钉截铁的沉吟一声。
，林万里疯了，他什么实力啊，竟然敢和青鸟氏碰瓷？就是啊，要是之前的青鸟氏还好，今年的欧阳龙可是手握两名天职者的底牌啊。这林万里脑子糊涂了，果然穷则思变。马德，人要是太久待在逆境里面，脑子果然是会出问题的。哼，最离谱的是，林万里还直接把年终奖都拿出来赌了，这基本上是真疯了。听到欧阳龙和林万里之间的争执，其他会长纷纷摇了摇头。要知道，今年的青鸟市可是风光正盛啊，连南纪会长郑云天这个老大哥都不敢与之争锋。他林万里什么胆子，竟然敢和现在的欧阳龙较劲？哎，郑云天也忍不住叹了口气。说实在的，当听到欧阳龙爆出那两个天职者后，连他都要退避三舍了。林万里这次八成是要输惨了。不光是郑云天，那些青鸟家族的族长们。也忍不住在底下小声议论了起来，哈哈，笑死了！竟然还敢和我们青鸟氏争锋！这我家儿子好像就是和那个那个什么江云是天才分配到一个秘境的。不过我仿佛已经看到，我儿子已经把他按在地上蹂躏的样子了，就是也不撒泡尿，照照自己什么样子。坐等江云是天才一轮游的淘汰提示。哈，第七十九章秒杀黄金级 BOSS， 懵逼的王姐。听到这些议论声，林万里深呼吸了一口。他既然来了，那就是对秦风有绝对的信心。而且之前同样达到入选要求的陈阳、苏雨晴已经被他暗自给了一些补偿之后，直接劝退了。这一次，他就是要赌上一切，让所有人都看看他们江云是不是孬种。大不了就是一败涂地，让自己再丢一次人罢了。反正又不是第一次了。秘境内，秦风还不知道外界发生了种种的风波，他现在全部的心思都在秘境的猎杀之中。丁。你击杀了 LV 4 6定，定，定。你当前经验已达到40级 100% 经验，满足了按荆棘阶位突破的条件。又两个小时，随着秦风的不断深入，经验条终于达到了 100% 可惜了，现在没法直接突破，只能等到离开秘境之后再进行突破了。秦风倒也看得开，并没有在这件事上多想。不过，除了经验之外，他这两个小时的时间的其他收获倒是挺充足的。技能原石 22,405 颗，是的，光是技能原石就爆出来了 12,000 多颗，加上之前的 5,900 多颗技能原石，现在已经足足 2.2 万颗，正好可以给这个三星级双动金盾提升一下了。秦风直接打开了双动金盾的技能面板，叮，你消耗了一万颗技能原石，成功将三星级双动金盾提升至四星级，下次升星需消耗两万颗技能原石，且成功率为 0.1% 是否继续提升？一波提升，双动金盾的护盾值直接提升到了 7,000% 的攻击加成，就连减一速的效果也提升到了 1,800 点。不错，或许等到这一天的秘境刷完，我的双动金盾就能直接冲到满星了。不得不说，这种能够明确看到进度的成长确实很舒服。要是一般人的话，别说2万技能原石，哪怕就是200万的技能原石，估计都够呛能够将这个双动金盾升到四星级。毕竟，这仅仅 1% 的成功率。可真不是开玩笑的，而且这技能升星机制又没有什么保底奖励，只能纯纯消磨自己的阳寿。不光是技能原石，两个多小时的时间，秦风还爆出来了将近二百件的强化白板装备和海量的生活职业材料，加起来也有三四千万的收益。另外，让他比较欣慰的是，竟然还从一个白银级 BOSS 的身上捡到了一个青铜级的攻击潜能果，这要是卖出去，起码也得几个亿的价值了。因为秦风身上已经有白银级攻击天赋了。所以，这个青铜级攻击潜能果自然就只能卖掉。运气不错，要是能遇到一些我身上没有的高阶潜能果，那就舒服了。相比于卖钱，秦风自然还是更喜欢能够提升自己实力的东西。不过，能卖钱就能够换取技能原石等材料，也算是变相提升自己的实力了。最后，这两个多小时的时间，秦风一路还斩杀了七八个青铜、白银级阶位的 BOSS。不说装备、技能等基础资源，光是属性金元。就让秦风足足爆出来了76颗，而经过潜能激发之后，这些属性金元也让秦风提升了不少的属性，力量 13,799 加 1300， 智力 57,975 加 1800， 正 1,000% 体质 16,883 加 2100， 敏捷 16,969 加2400。有一说一，要是在这个秘境里面实打实的刷一天，光是这属性金元的收获就相当爆炸了。不说别的，仅仅这 1,800 点智力属性的提升，就让秦风直接保证了 36,000 点的基础攻击。要是算上各种增幅
，那就是足足二十多万公斤的涨幅了。轰隆！这时，就在秦风刚刚检查完收获后，远处忽然传来剧烈的战斗轰鸣声。动静这么大，这起码得是黄金级 BOSS 吧？想到这里，秦风没有迟疑，直接向着声音的来源处赶去。另一边。王姬进入秘境之后，正带领着自己的队友疯狂的杀怪呢。忽然，一只黄金级的 BOSS 直接刷到了他的脸上。恶魔蜘蛛 LV 4 7阶位黄金级 BOSS， 生命 6.3 亿，攻击72万，防御17万，移速 3,660 技能恶魔蛛网，狩猎之眼，黑暗遁缩。看到眼前这只黄金级 BOSS， 王姬只是微微一愣，但很快就兴奋起来。马德。我正觉得白银级的 BOSS 杀腻了呢，这黄金级 BOSS 来的正好。不得不说，在他那半神级、神圣微光的效果之下，那些青铜、白银级阶位的秘境 BOSS 根本就不是他的对手。没办法，他的队友也很强，个个都是拥有着极强抗性的战士和牧师职业者。有了这些保护，再加上王姬在神圣微光之下的持续输出打击，那些青铜、白银级的 BOSS 根本就扛不住他的伤害。戴娇博。你和其他战士去拉好这头黄金级 BOSS 的仇恨，你们几个牧师看好血线。李幼熙，你不用加血，只管上诅咒，削弱这个 BOSS 的攻防属性，别让戴娇博他们几个猝死了。只要你们扛得住，今天小爷我带你们爆杀黄金级秘境 BOSS。王继也兴奋起来了，这恶魔蜘蛛的属性强的刚刚好，正好能够发挥出来自己最强的实力。唯一的一点，就看自己这些队友能不能扛得住了。毕竟，这七十多万的基础攻击。确实有点猛的不像话了，还好他们队伍里有一个诅咒流牧师，不管是模板特性还是身上的技能，基本上都是虚弱类的效果。好嘞，戴娇博、李幼熙那几个人应了一声，立刻开始井然有序的开 BOSS， 还好诅咒，基础攻击负 25% 十10秒，基础生命负 20% 十10秒，厄运叹息，基础攻击负 40%30 秒，绝望守护，伤害免疫正 75%30 秒。无法移动， 30秒，尖盾壁垒，护盾加15603点， 1 0 0秒，伤害免疫正 80%100 秒，基础攻击负 50%100 秒，穿透之后，嘲讽， 1 5秒，短短几秒，当这一连串的增益，负面状态开启，王姬的整个团队瞬间将这头黄金级 BOSS 的仇恨拉得死死的。紧接着，恶魔蜘蛛甚至还没来得及开启黑暗遁缩。进入隐身状态，便因为穿透之后的强制嘲讽，开始不由自主的对着戴娇博疯狂攻击，负三万一千五百零二，负五万八千六百五十，暴击，加六三七九幺，恢复，加四五六六八，恢复，负一万八千五百二十二。这时，当看到戴娇博那几个战士的血条开始疯狂蹦迪，但还是死死的拉住了 BOSS 的仇恨后，王继笑了，居然还真扛得住，不错呀。满意的点点头，王继也没有任何犹豫，直接发动进攻。雷鸣爆发，负166万，负 2.4 万，神圣伤害，麻痹， 10秒，火焰喷射，负102万，负 1.5 万，神圣伤害，负102万，负 1.5 万，神圣伤害。随着那一连串的伤害数字从恶魔蜘蛛身上爆开，王继心情大好，他这伤害太爆炸了，普通人根本就没办法与之相比。毫不夸张地说，就这个伤害，别说打在脆皮身上，哪怕就是打在纯肉坦克的身上，都根本吃不消。没办法，他们家族花了，可是至少上万亿的价格，给他吃下了无数白银级、攻击和智力潜能果。有了这两种增幅，再加上王姬本身的神圣伤害，那成长速度，普通人连想都不敢想。最离谱的是，神圣微光还有一个极为恐怖的特性，那就是附加的神圣伤害，不仅仅是能够无视一切抵抗手段。甚至还能直接削减生命值上限，直至持续到目标死亡。就这一个逆天特性，就足以让王继在有着强有力的前排的情况下，完全能够轻松磨死很多强大的 BOSS 怪物。果然，还没多久的时间，这 BOSS 的血量便已经降低了 10% 左右。哈哈，简单，太简单了！王继一边躲在团队后面疯狂输出，心中一边狂笑。看来最多半个小时，我就能灭掉这头 BOSS 了。嗯，也得注意一下。这 BOSS 到了残血之后，会不会触发什么隐藏机制？王继还是很小心的。尽管局面顺风顺水，可他还是未雨绸缪。然而，就在他以为一切都向着自己想象的模样，慢慢推进这头 BOSS 的时候，忽然，王继心头猛地一沉。紧接着，半空中
一道手臂粗细的深蓝色闪电，瞬间从天而降，狠狠地轰击在了那恶魔蜘蛛的头顶。负四十一点零二亿，神圣四倍暴击，丁，你击杀了 LV 四七黄金级 BOSS 恶魔蜘蛛，你获得了八点二亿，挣百分之一千点经验，一百万点贡献。看到那刚才还剩下百分之八九十血量的恶魔蜘蛛，瞬间被轰成灰烬的这一幕后，王继直接傻眼了。我擦，这哪来的闪电？第八十章。神圣碰撞，一拳爆杀，你也配神级天赋？当莫名其妙看到了这黄金级 BOSS 恶魔蜘蛛的击杀提示之后，王姬在这一刻彻底傻眼了。这到底怎么回事？那闪电是特么谁放出来的？咱们就是说，你就算有人抢 BOSS， 放技能也得现身出来吧？然而，当王姬放眼望去，在四周却没有看到一个人影。这特么总不能是闹鬼吧？想到这里，王姬有点慌了。草你玛，谁抢了我们的 BOSS？ 就是自己不知道去打 BOSS 来抢我们的，马德，什么阴间玩意儿，你们全家不得好死！狗日的，我们季哥打了半天，竟然被别人给抢了，太他妈不是人了！王姬队伍里的那些职业者们也怒了，自己都打了半天了，结果被别人给抢了，这换谁来了都不能忍吧？不过，远处当秦风看到那王姬那些人急得跳脚的样子，不由得有些好笑。是的，刚才那一招雷暴术就是秦风的杰作。他的施法距离太远了，仅仅只是基础施法距离，就足足达到了将近八千点。要是在青铜级射程天赋的增幅下，更是有着将近一万六千点的恐怖射程。然而，王继呢？撑死了，估计也就是三五百米的射程，连秦风的基础射程的十分之一，不，甚至是二十分之一都不到，更别说他的极限射程了。不过，秦风本来想着是杀完 BOSS 之后就直接走人的，但看到这 BOSS 的击杀奖励后，秦风不由得有些失望。丁。你击杀了 LV 4 7黄金级 BOSS 恶魔蜘蛛，你在本次战斗中获得了 86.31% 的战斗贡献，获得了 7.07 亿，挣 1,000% 点经验， 8 6 3 1万点试炼积分。哎，还是来晚了呀，竟然让他们抢走了 13% 的战斗贡献，这可是十几万点的试炼积分，十来个亿的经验啊！秦风微微皱眉，他当时没怎么在意，没想到竟然还真的有天才，敢挑战秘境之中的黄金级 BOSS， 所以也就没有发动自己的全部移速。只是随便逛着，慢悠悠的赶了过来。没成想，见到这个 boss 之后，秦风发现居然已经有人捷足先登了。最离谱的是，那些人还跟这个 boss 打得有来有回的。当下，他也不再犹豫，直接一发雷暴术，瞬间秒了 boss。但还是被人抢走了 13% 的战斗贡献。不过，就在这时，王继身后那个三角眼游侠也在附近摸索寻找的时候，终于在极远处的一个巨石旁边发现了秦风的身影。下意识的。他直接惊呼道：“我擦，是那个江云氏的天才！”呵呵，没想到还被发现了。秦风本来也没想要藏着，既然被发现了，秦风便直接走了过来。我擦，还真是秦风！他妈的，刚才肯定就他搞的鬼！对，肯定就是他抢了我们的 BOSS。看到秦风，王姬那些队友顿时愤怒了。然而，秦风却轻轻一笑，淡淡道：“秘境之中的怪物 BOSS， 向来是有能者居之。你们先打的 BOSS。”就只能是你们的了。不过，既然你们要口出不逊的话，那我不光要抢你的 BOSS， 还要把你们也一并抢了。话音未落，秦风便直接动手。这一刻，看到秦风手上要有动作的时候，王继顿时大惊：“快，李幼熙，控住他，不要让他动手！”王继刚才可是亲眼看到这秦风的伤害到底有多高的，还剩下五六个亿血量的 BOSS， 这家伙一个技能就直接秒了。这要是让他动手，在场的……没有一个人能够承受住他的伤害。这时，也就在听到王继的命令之后，李幼熙还有几个控制流法师顿时出手。黄金级冰冻之术，冰冻十秒；白银级束缚藤蔓，富足二十秒；黄金级死亡枷锁，禁锢五秒。刷刷刷！片刻时间，一连串的控制技能像是不要钱一般，纷纷朝着秦风的身上甩了过去。然而，看到这些技能，秦风却任由那些控制技能打在自己的身上，根本连动都懒得动。下一秒，元灵归心，控制时间负 100% 冰冻负 100% 禁锢负 100% 富足负 100% 这一刻，就在那些什么所谓的冰冻、禁锢、富足之类的状态，刚刚碰到秦风的瞬间，他的白银级模板特性元灵归心便被立刻触发。元灵归心，无数次战斗之后。你的心境有着超乎超人稳定能力。
。当你受到不高于自身阶位的控制效果时，减少 100% 的控制时间。是的，这些技能不是黄金，就是白银级阶位的技能，在元灵归心的面前，根本起不到任何的作用，直接就被削减了 100% 的控制时间。换句话说，那就是秦风能够轻轻松松直接免疫这些控制状态。马德，什么怪物啊！我刚才那些控制技能是全部被抹除了。还是被进化了，该死啊！这到底是什么手段？难不成这法师还有进化类技能？等等，这不会是霸体效果吧？不可能，我的死亡禁锢可是无视霸体效果的。那到底是怎么回事？这一刻，所有人顿时慌了，王继也顿时感觉到一阵头皮发麻。这家伙到底什么情况？普通的控制能无视就算了，连无视霸体的控制都对他没有效果。既然如此，那就只能让我亲自出手了。片刻后，王继静下心神，直接一步跨出，来到秦风的面前。普通攻击手段无效，那自然就只能轮得到他神圣伤害登场了。正好，自己可以借此机会，在这些小弟面前狠狠装一波。哈哈，我们季哥出手了，小子，你要是现在跪下求求我们季哥，没准还来得及。就是我们季哥人很好的，偷偷告诉你，我们季哥可是有半神级天赋的天职者，而且还是青鸟市十大家族之一的嫡子。跟他混，绝对亏不了你。这人就是天职者。听到那些小弟的议论，秦风嘴角微翘，这可真是得来全不费工夫啊！自己一开始就想找这什么天职者，试试他们到底有什么本事，没想到这么快就遇到了。来，秦风勾了勾手指，让我看看你有什么本事。你他妈找死！被这么明目张胆的挑衅，王姬彻底怒了，雷鸣爆发。这一刻，王姬的一发控制技能瞬间释放，紧接着。半空之中，一道乌黑的雷云顷刻间凝聚而成。下一秒，一道手指粗细的闪电瞬间坠下，元素法球。与此同时，王姬再次抬起手中法杖，朝着秦风连续甩出几道火球。就这，有你这功夫，来头猪都躲开了。看到这王姬墨迹的样子，秦风一下子丧失了想要跟他玩一玩的心思。王姬这战斗方式也太蠢了，没有预判，没有意识，甚至连最基础的风走位技能。都没有准备，看来这家伙真的是一点战斗经验都没有。这不纯粹就是靠着法师的火力压制和自己的牛逼的天赋才成长到这个水平的吗？那这还有什么好玩的？嗯，虽然说秦风能够成长到现在，大部分也是靠着天赋，但他本身的实战水平也是相当逆天的。毫不夸张的说，哪怕把秦风的属性拉低到跟王姬的一个水平线的话，他也能够靠着自己逆天的身法走位实力，随便吊打这个家伙。下一秒，秦风不再犹豫，仅仅几个简单的走位，躲避了那道闪电和几颗元素法球后，他的身影便瞬间冲到了距离王姬仅仅不到半米的距离。再见。听到这话，王姬愣了一下，然而还没等他反应过来，只见那秦风的拳头就已经缓缓的举了起来，然后骤然落下，轰！负八万三千六百五十六，四倍暴击。叮，你被江云氏、秦风淘汰了。十秒后。你将会被踢出三号秘境——厄运丛林。第八十一章，会长们傻眼了。王继被秦风杀了。继哥，看到王继的身躯被秦风一拳狠狠嵌在地面之上这一幕后，那些小弟们顿时愣住了。不是，这什么情况？自己还没反应过来，到底发生了什么呢？怎么继哥在突然之间就这么死了，而且还是被一拳暴杀？这到底发生了什么？这特么也太邪门了吧！然而，不光是他们，此刻。当被传送到秘境之外后，傻愣愣地站在秘境入口面前的王继也愣住了。这这什么鬼？我居然被一个法师一拳秒杀了！王继不敢相信，秦风竟然有这么恐怖的属性。同样作为一名法师，你要是伤害很高，这我可以理解。但特么离谱的是，你怎么物理伤害还这么变态？一拳下去，直接打出将近十万点的伤害，而且还是暴击伤害。马德，这别说法师了，哪怕就是战士。都打不出来这么爆炸的伤害吧？而且，他那诡异的身法和一速是什么情况？自己还没看清发生了什么呢？那秦风竟然就已经从千米之外的距离瞬间来到自己的面前。然而，王姬不知道的是，秦风现在光是基础一速属性就已经达到了 4,500 多点，再加上那满潜能版的白银级、速度天赋的增幅之下，极限一速已经飙到了 13,000 多点。也就是说，秦风在极限一速的情况下，移动上千米的距离。甚至连 0.1 秒都用不到，最逆天的还是在他那诡异的身法之下，自己的所有攻击竟然全部都被闪避了。
打了半天，最后甚至连一颗元素法球都没有命中，这也太离谱了吧！甚至，秦风带给他的震撼还不止于此，恐怖的一拳之威，诡异的身法技巧，还有变态的移动速度，无论哪一点，这都不应该是出现在一个法师的身上的。然而，最逆天的事情是，这些东西竟然邪门的全部都汇聚在了一个法师的身上，这家伙怎么会这么强？怪异、诡谲、离奇，一时间。无数复杂的情绪充斥在了王姬的心头，秦风的印象更是在他的心中充满了扑朔离迷的神秘面纱。与此同时，在监控中心室中，当王姬的名字从绿色变成黑色的那一刻，在场十几位会长还有数百位组长也在同时看到了这一幕。那青鸟市会长欧阳龙更是心头一沉，学员名字变成灰色，这就代表了他被淘汰了。但王姬这个天才。在场大多数人现在已经知道他是什么情况了，天职者，半神级天赋，而且还是四十级巅峰黄金级阶位的超级天才法师。这样的天才，他究竟是被谁淘汰的？难道在这一次的考核还有另外的天职者？也就在这时，在监控屏幕的顶端，忽然刷新了一条系统提示：青鸟市王姬被淘汰了，淘汰者江云市、秦风。轰！当这一道提示出现在众人的面前。在场所有人，包括那些会长、组长，甚至那些久经沙场、早就见惯了无数天才的教官组们，都下意识的将自己的目光汇聚到了林万里的身上。怎么可能？江云氏的天才竟然淘汰了这个青鸟氏的天职者王继，欧阳龙也傻眼了。这这怎么可能？王继，王继可是半神级天赋。欧阳龙不敢相信。这好一会儿的功夫，他确实想过江云氏这次的天才或许真的有些本事。毕竟林万里难得口气这么大。所以，欧阳龙甚至做好了最坏的打算，那就是自己青鸟市这一次的和秦风匹配到同一秘境的天才会被这家伙大部分淘汰。但他万万没有想到的是，这第一个被淘汰的竟然是自己最引以为傲的天职者王继。要知道，这王继自己可是派了无数人保护他，其中不是顶级战士，就是顶级牧师。别说一般人了，哪怕就是五十级暗金级巅峰的职业者，想要在这种情况下杀掉王继，都几乎是一件不太可能的事情。然而，他竟然，他竟然会被一个只有孤身一人、没有任何队员的江云氏天才直接单人暴杀，这简直震碎了欧阳龙的三观。林万不不，不是林会长，您这个天才是什么情况？林哥，秦风也是天职者吗？老天爷，林会长这次发了呀，竟然也觉醒了天职者是。是啊，最可怕的是，同样作为一个法师，秦风这个小子竟然能够在只身一人的情况下直接单杀王继。可见他的天赋是要比王姬的半神级天赋还强得多的。思思思，难道说秦风是次神级，甚至是神话级天赋？次神级，神话级，不，不可能吧！天呐，江云是要出真龙了，东山省这次也要出真龙了呀！太强了，单杀一个被重重保护之下的天职者，这小子是要逆天啊！恐怖如斯，这可真的是恐怖如斯啊！这一刻，当看到淘汰那青鸟是天职者的天才。竟然是江云市的秦风之后，十几个市级会长，还有数百个组长们顿时沸腾起来。偌大的秘境监控中心，一瞬间全部开始议论这个秦风到底是何方神圣，更是什么天赋。甚至，在不知不觉间，因为对秦风的敬畏之心，这些会长们甚至对林万里的称呼都变了。之前就是老林，或者直呼其名。现在，别说什么林会长，很多人甚至直接叫起了林大哥。与此同时，在一向处事圆滑的林烟市会长。赵明泽的带领询问下，那些其他城市的会长们也像要挤破头一般，全部聚集在了林万里的身边，忍不住追问起来：“林会长，您快说说，这秦风到底是什么情况吧？”“是啊，都快急死我们了！这秦风真的是次神级，甚至是神话级的天职者吗？”第八十二章，视死如归，击败秦风，为我们报仇！听到这些乱七八糟的问话，林万里谦虚的摆了摆手：“大家谬赞了，真的不用乱想。”我们江云是何德何能啊？怎么可能像是青鸟市这片风水福地一样，能觉醒的出来天职者？秦风这小子只不过就是一个几天前觉醒的普通法师罢了。嗡！这一刻，所有人顿时傻眼了。什么？只是一个普通法师？这怎么可能？就是普通法师，怎么可能有这么强的实力？林会长，您可别夸我们啊！林哥，那他到底是什么天赋？对啊，如果是普通法师，那他还能有这么强的实力？这天赋肯定是要逆天了吧？末日，如果是这样的话，那最起码也得神话级天赋了吧？嘶嘶嘶，神话级天赋，不可能吧？闻言，
。林万里叹了口气，直接说道：“哎，让大家失望了。秦风这小子只是觉醒了一个普通级天赋罢了。我曾经确认了好几遍，他甚至连个青铜级天赋都不是，不可能，绝对不可能。”听到这话，一旁的营照室会长李峰顿时开口道：“林会长，您要是真不想说，可以直接拒绝回答，没必要这么耍我们。”“对啊。”刚才我们不过就跟你开了几句玩笑话，难不成你还记仇了？哼，身为一世之长，心眼也太小了吧？就是还普通级，我看是普天之下，通天之极吧？搞笑！看到他这么戏耍自己，那些市级会长们心中也满是不悦，纷纷吐槽起来。毕竟，自己这些人再怎么说，也是堂堂市级会长，都是要点脸面的人物，说出这种幼稚的话来戏虐自己，傻子都听得出来是什么意思。林万里也是笑了。你看自己不说，你们还非得追着问，我特么说了，你们还不信，这能怪谁？而且自己也真没说谎。当时林万里看到秦风那失恋副本变态的成绩，也确实有点不敢相信。但后来为了印证自己的想法，林万里可是不止一次的向秦风本人申请，要求测验一下天赋阶位。可结果出来的都是一模一样，全都是普通级天赋的结果。你们不信，这我就没有办法了。不过话说回来。哪怕就是自己真的是戏耍他们，那又能如何？开玩笑！刚才你们大言不惭，嘲讽我们家秦风的时候是什么脸色？怎么，自己就说了这么简单的两句话，你们就受不了了？不管怎么说，反正林万里是爽了。转过头，他还向欧阳龙轻轻一笑，顺便比出了一个一的手势。狗东西，别以为杀了我们青鸟市的一个王记，就可以高枕无忧了。等一下，如果遇到我孙子，有你们家这个秦风好看的。看到林万里那嘚瑟的样子，欧阳龙怒火中烧，但却没有任何的办法，只能在心里暗骂一番。不过，他的孙子，也就是青鸟市这一届公认的第一天才，欧阳天，确实才是他真正的底牌。和王继不同，欧阳天可是他一步步看着成长起来的。最关键的是，欧阳天还是最克制法师的刺客职业者，而且他的半神级天赋、邪神低语，甚至还是最为克制法师的超强天赋——半神级邪神低语。攻击命中后，瞬间清空目标所有法力值，并附加目标已损法力值 x 100% 点的神圣伤害。主动效果，目标在10秒内无法使用任何普通手段恢复自身的法力值，每日0点刷新冷却时间。有一说一，这个天赋确实很强，而且在理论上来说，这效果也的确相当克制清风。毕竟作为一个法师，被直接清空法力值就已经相当难受了，甚至如果主动使用天赋。还有一个在10秒内无法恢复法力的逆天效果，这简直是法师的绝对克星。然而，这仅仅只是在理论上克制。如果在实战中想要发挥出这个天赋的强大效果的话，首先第一个条件就已经非常苛刻了，那就是攻击命中后才能够触发邪神低语的效果。换句话说，就是如果用这个天赋来打一个呆逼 boss 或者那些只会站撸的法师的话，这天赋的效果无疑是非常恐怖的。但，秦风可是拥有着破万点极限施法距离的恐怖属性，并且还是连续霸榜三年的文武状元，身法技巧更是超乎常人的存在。想要在这两个情况之下攻击到秦风，这难度谈何容易？更不要说，他还有着令人望而生畏的其他恐怖属性了。与此同时，秘境内，看着眼前这些所谓自诩天才的学员，秦风原本的想法是想直接一招全部歼灭，但忽然之间，他想到了一件事情。青鸟市可不仅仅只有这十几个天才，和自己匹配到了同一秘境区域的，至少有近百个青鸟市学员。所以，为了自己在之后秘境刷怪的途中不再受到这些所谓天才的干扰，秦风忽然想到了一个好办法，给你们一个活命的机会，想不想要？冷冰冰的扫了一眼自己面前这些还侥幸活着的学员，秦风淡然说道：“什么机会？那些天才听到能够活命，能够让自己在这个秘境继续刷下去，顿时激动起来。很简单。”秦风微微一笑。现在去通知你们青鸟市其他的天才，就说我会在这里等着他们。想要来杀我的，那现在就可以直接过来。我相信你们作为同事学员，一定有联系到其他人的办法吧？是的，秦风的想法正是如此。与其去找他们，还不如让他们来找自己。等他们全部汇集，直接一网打尽，这样岂不是省下了很多麻烦？而且还能收割一波试炼积分。定，你击杀了青鸟市王记。你获得了1 3万五千六百五点试炼积分。是的，刚才光是一个王记，自己就斩获了十几万点的积分。如果不遇到 BOSS 的话，这可比杀怪来攒积分的速度可快多了。所以，将那些青鸟市的天才全部吸引过来，反而能够让秦风收割更多的试炼积分。很快
。经过一波思想挣扎后，团队中那个名叫戴娇博的战士点了点头：“可以，我们答应你。”嗯，这就对了。秦风十分欣慰。紧接着，戴娇博打开了自己的好友一栏后，直接在群里发送出了一条语音：“所有人，全部听好。”说到这里，戴娇博瞥了秦风一眼，然后他狠狠地咬着牙，视死如归般的沉声低吼道。王继被杀了，王继被杀了，王继被江云氏的秦风杀死了。所有人千万不要正面招惹秦风，躲起来，找到其他办法击败他，给我们报仇。第八十三章，智取秦风。欧阳天的怒火，听到这话，秦风愣了一下，自己竟然被耍了。好好好，你们这么玩是吧？既然这样，那你们就是自寻死路了。秦风叹了口气，随后直接抬起手中的法杖。这一刻，当看到自己头顶那片广袤的天空从湛蓝变成淡淡的浅金色之后，戴娇博嘴角微翘：“秦风，你杀的死王继，也杀的死我们，但是你绝对不可能以一己之力杀光我们整个青鸟市的全部力量。等着吧，会有人替我们报仇的。”下一秒，随着无尽的金色辉光，如同水雾瀑布一般飘然坠下，戴娇博甚至懒得走位躲闪，直接迎面扑了上去。定，你击杀了青鸟市，戴娇博。你获得了两万六千二百三十七点试炼积分，呆娇不？看到这一幕，那个诅咒法师李佑熙目眦欲裂。他想要为戴娇博报仇，但很明显，面对秦风这个敌人，他根本什么都做不到。紧接着，扑通，李佑熙直接跪在地上，祈求到秦风哥，饶了我吧！我我替你通知那些青鸟市的天才，我一定肯定能够把他们全叫过来。你相信我？不光是他，那其他十几个天才也纷纷跪下祈求。他们不是怕死，毕竟在秘境之中又不会真死，而是听到刚才秦风的话后，他们还抱有一丝能够留在秘境的幻想，因为只有留在秘境，他们才有机会争取到天才训练营的正式入选名额。而且，反正这里是在秘境，只要你不说，我不说，谁知道自己跪求过这个秦风？这一下，秦风是彻底无语了。不是，青鸟市的这些天才都这么有个性的吗？说实话，刚才那个戴娇博。秦风确实还有些被触动到的，但这个李佑熙却直接打破了他刚才还有些敬重这些青鸟是天才的想法。你特么是真配不上做刚才那个战士的队友啊！而且，你觉得还会有人来吗？懒得多想。秦风直接抬手甩出几颗元素飞弹，将他们全部处理掉了。定，你击杀了青鸟士李佑熙，你获得了 3,316 点试炼积分。定，定，果然是一群废物。这积分连那个戴娇博一个零头都不够。偷奸耍滑，可难说能在这残酷的秘境考核之中活下去啊！微微感叹一声，秦风看了一眼自己当前的试炼积分情况，试炼积分 1,635 584点，足足100多万积分，但大部分都是刚才那只黄金级 BOSS， 还有收割这些青鸟是天才得来的。不过，尽管如此，秦风也是相当满意了。继续，没有犹豫，秦风继续深入秘境，开始了自己的猎杀行动。至于那些青鸟是天才。自己倒无所谓，能够一网打尽，自然是上上之选。但即便让他们躲过一劫，自己也无所谓他们的干扰。这些人能够对自己造成的影响，太微乎其微了。那个王介就是很好的例子。然而另一边，当欧阳天一刀清空了面前一只小怪的血条后，也受到了戴娇博的群发消息：王介被干掉了。秦风，这不是那个江云是天才吗？这家伙竟然这么强！看到戴娇博的信息，欧阳天冷静下来，分析了一下。不过还好是语音消息，仅仅是从戴娇博最后那几句撕心裂肺、视死如归的低吼，欧阳天很容易就判断出了当时的情况到底有多惨烈。这秦风肯定不简单，能够杀掉王继，看来这家伙实力不弱，没准是个隐藏的天职者。如果是这样的话，那我就要小心了。欧阳天皱了皱眉，他知道戴家这个戴娇博虽然实力不强，但为人冷静。而且脑子很灵敏，尤其是在关键情况下，总能爆发出一些让人意想不到的决策。正因如此，自己爷爷才会将他分配给了王继那个桀骜不驯的蠢货。所以，他冒死爆出的这个信息，绝对不是无用之言。这秦风肯定很强，想要拿下他，看来最好还是不能正面发生冲突。最好的办法是智取。这时，欧阳天身边那些同样收到戴娇博信息的小弟们，也纷纷汇聚到他的面前。欧阳哥，咱们现在该怎么办？要不要直接给王继报仇？毕竟当时在训练营大门，这秦风，第84章，别吵，我在思考。欧阳天的邪门阴招
别吵，我在思考。听到那些小弟的议论，欧阳天皱了皱眉。毕竟，秦风既然能够在王继在重重保护的情况之下，直接完成斩首行动，这实力可不是普通的天职者能够比拟的了，很有可能比他的实力还强。所以，自己绝对不能跟他硬碰硬，要不然这就白瞎了人家戴娇博用命爆出来的信息了。而且，要是在正面冲突的情况下，真的惹怒了这个秦风的话，保不齐这家伙会以死相拼，直接对自己斩首。要是这样，那可就太亏了。不过，就在这时，欧阳天灵机一动，顿时惊呼道：“我有办法了！”天哥，什么办法？天哥有办法搞死这个秦风了！快说说！听到欧阳天的话，那些小弟顿时兴奋问道：“很简单。”欧阳天嘴角微翘，得意道：“他虽然实力很强，能够直接斩杀天职者王继，但他也不可能是无敌的。而且你们看一下，这里是什么地方？啊，这这不是秘境吗？”几个小弟四下看了一眼，有些疑惑道：“废话，我当然知道这是秘境。”欧阳天吐槽一句，然后说道：“我是说，我们现在是到了这个秘境的什么阶段了？什么阶段？这好像马上就要进入秘境核心区域了吧？”一个法师微微思索，小声嘟囔了一句：“没成想。”下一秒，欧阳龙却直接肯定道：“对，就是马上到核心区域了。也就是说，我们很快就要见到这个秘境之中的最强怪物。”按荆棘 BOSS 了，你们想想，那秦风就算再强，也不过就是一个黄金级巅峰实力的法师罢了。他能打得过按荆棘 BOSS 吗？绝对不可能！嘶嘶嘶！听到这话，几个小弟顿时瞪大了眼睛，恍然大悟道：“天哥，你是说咱们不需要亲自出手，只需要在秘境的核心地域等待秦风这个家伙出现，然后引出一只实力强悍的按荆棘 BOSS， 就可以将秦风直接干掉吗？”没错，呵呵。欧阳龙嘴角狠狠勾起。轻笑道：“我就不信这家伙能干掉一只按荆棘 BOSS。”“对对对，肯定不可能！”“哈哈，天哥也太聪明了吧！”“不愧是天哥，这办法简直天衣无缝啊！”不得不说，王继那家伙跟咱们天哥相比，这差距简直一个天上一个地下。你这不是废话？王继那个蠢货也配跟天哥比吗？天哥牛批！这一下，几个小弟纷纷激动起来，恨不得马上见到秦风。看看这个之前在训练营门口向他们嚣张挑衅的家伙，被暗荆棘 BOSS 狂虐的样子了。另一边，丁，你击杀了 LV 4 8黄金级 BOSS 按摩蝙蝠，你获得了 7.65 亿，挣 1,000% 点经验， 1 0 0万点试炼积分。丁，你击杀了 LV 4 7巨骨摩西，你获得了经验47万点，挣 1,000% 定，定。此时的秦风还在不知疲倦的杀怪，随着七八只从各个方向汇聚过来的小怪。还有一头黄金级 BOSS 被他一招全部秒杀之后，海量的奖励也在之后纷纷涌入了他的背包之中。这黄金级 BOSS 杀起来太爽了，奖励是真的多啊！看了一眼系统提示，秦风心中欣慰无比。果然，越是深入秘境核心地狱，怪物的实力就会越强，而自己获得的奖励也随之暴增了无数倍。不过，他的伤害太爆炸了，在这个秘境中，无论是青铜级 BOSS， 或者是白银级 BOSS， 甚至是黄金级 BOSS。在他面前都是一招秒的货色，而且在众生平等的神圣伤害面前，无论哪些 BOSS 抗性有多高，免伤有多强，都没有任何的用处。只需一招那高达几十个亿的逆天伤害，就能够将其统统秒杀。这黄金级 BOSS 的奖励都这么多了，要是到了秘境核心区域遇到暗金级 BOSS 的话，岂不是更加爆炸？想到这里，秦风心中更是动力满满。然而，在秘境外监控中心室中，当看到秦风试炼积分恐怖的暴涨速度之后，那些会长。族长们也是被纷纷震惊到了。三号秘境，厄运丛林实时积分监控。第一名，秦风，八百八十三万六千五百四十四。第二名，欧阳天，三十一万八千二百七十五。第三名，沈天，五六八八二。第四名。这时，当众人看到了这试炼积分排行榜的时候，彻底愣住了。老天，这秦风到底是什么怪物啊？这秘境才不到四个小时，他就八百多万积分了，太离谱了。原本我以为青鸟市那边两个天职者就已经够猛了，没想到这秦风才是真正的黑马啊！真的逆天，这欧阳天好像就是欧阳会长的孙子吧？这积分甚至连人家秦风一个零头都不够啊！确实，这秦风简直爆炸了！快看，这家伙积分又涨了一百多万！天哪，这还让不让别人活了？一百多万积分，这就说明在刚才十几分的时间里，这个秦风又杀了一头黄金级 BOSS。那肯定啊，只有黄金级 BOSS 才能拿到这么多积分。最离谱的不是这小子十几分钟就杀了一头黄金级 BOSS， 而是这头黄金级 BOSS 是在这小子一个人的手里只坚持了十几分钟。确实
，江云氏就来了他一个，根本就没人跟他组队。这特么纯粹就是自己单杀啊！太可怕了！是啊，这小子真他妈变态。不仅是其他会长，当欧阳龙看到这积分榜之后，也彻底傻眼了。第八十五章，打脸还得好好接着。你说这多憋屈啊！怎么可能？自己孙子现在才堪堪三十多万积分出头，那秦风怎么可能就将近上千万积分了？这攫取积分的速度未免也太变态了吧！而且这秦风不就是一个黄金级法师吗？怎么可能单杀一头黄金级 BOSS？ 而且还是单杀的一头黄金级秘境 BOSS？ 这到底是什么实力才能完成这样的壮举？要知道，凭欧阳龙现在七十级史诗级巅峰的实力，也没有把握单杀一头史诗级秘境 BOSS。甚至毫不夸张地说，他只要是能在史诗级秘境 BOSS 的手里活下来，就已经超越 99% 的史诗级职业者了。而秦风呢？直接单杀，甚至仅仅用了十几分钟就直接单杀，这也太离谱了吧！一时间，其他会长咬着牙，纷纷凑到了林万里身边。嗯，尽管之前林万里确实狠狠地嘲讽了他们一波，但江云是爆出了一个这么恐怖的天才，谁不想奋一杯羹？这些来凑到林万里身边会长们，无一例外，全部都是想让秦风来到自己这里，给自己城市的那些天才传授一下他这么强的经验。哈哈，各位会长们不要急。真的不要急，这事儿我自己也做不了主啊！你们说对不对？我觉得还是等这次秘境考核结束之后，你们问问秦风的意愿吧。你们说怎么样？此刻，林万里心中简直爆爽。多少年了，自己可从来没有受到过这样的待遇。放眼望去，东山省这十几个一流、二流城市的会长，全都像是舔狗一样求着自己，这简直快让林万里爽翻了。不过，不管怎么说，他们想邀请秦风这事儿，他倒也不是故意推脱。而是他自己确实是做不了主，毕竟，看现在这个情况，秦风被正式入选也是板上钉钉的事儿了。之后就是正式进入天才训练营，开始修炼。所以，至于在这个时间，秦风愿不愿意做客其他城市，还真得问他本人能不能答应了。但尽管如此，那十几个会长们依旧热情不减，七嘴八舌的诉说着自己能够拿出多少好处。不过，也就在他们议论纷纷的同时，秘境入口。原本想要去找王姬的戴娇伯，忽然发现了李幼熙等人的身影，也出现在了这里。见到这些人，戴娇伯主动上前，直接向他们道歉起来：“抱歉，兄弟们，原本你们能活的，是我自作主张，害了你们。”然而，听到这话，李幼熙想到刚才自己这些人在秘境之中向秦风跪地求饶的卑微模样，双颊顿时羞愧的发烫。虽然他们下跪求饶，理论上来说也并没有错，但和戴娇伯相比，他们这么做。实在太丢人了！想到这里，李幼熙等人心中纷纷发虚，眼神更是飘忽不定。然而，尽管如此，他们还是厚着脸皮来到了戴娇伯身边。没事，戴哥，那秦风一看就是残暴至极，哪怕就是答应了他的要求，估计最后也不会放过我们。所以，这不怪你，你就不要内疚了。不得不说，李幼熙这句话倒是真猜对了，可惜也没什么卵用，他们一样要死。但戴娇伯却心存感激道。谢谢兄弟们了，好了，咱们还是先去找鸡哥吧。好，另一边秘境内，又在秘境中杀了两个多小时的怪物后，秦风看了一眼自己在失联腕表之中的坐标定位，心中大为惊喜。接下来就是核心区域了，到了这里，刷积分的速度就能够最大化了。秦风微微有些激动，而在这两个多小时的时间里，秦风一路上足足猎杀了七八只黄金级 BOSS， 那恐怖的收获简直让他本人都有些叹为观止。首先是经验，数只黄金级 BOSS， 再加上那些白银、青铜级的小 BOSS 和海量的小怪奖励下，秦风现在的经验条已经冲到了 460% 多，也就是相当于40级的四倍经验值。值得一提的是，等到自己之后完成暗金级进阶之后，这多余的经验条就能够额外转化成为自己的等级。只不过这区区 400% 多的经验，怕是连42级都剩不到，所以初始 100% 经验。在完成进阶后，就直接升到41级的机制，基本上就相当于白白送给职业者的福利了。要知道，暗金级的升级经验需求，那可比黄金级阶位的经验需求海了去了。不说暗金，哪怕是黄金、白银、青铜级阶位，同样是如此。所以，秦风早就有这样的心理准备，倒也没有在乎什么。然而，能在秘境之中用短短几个小时就刷到 400% 多的经验，也算是相当爆炸了。不过，要是之后能在秘境核心级区域刷那些暗金级 BOSS 的话，这一天下来，我甚至能直接对到 4,000% 的满经验了呀！ 4 0 0的经验或许不足以让他提升一个等级
，但百分之四千的海量经验，起码也能升到四十五六级了。也就是说，进阶之后用不了多久，自己就能继续开始英雄级进阶了。想到这里，秦风心中也是略有激动。随后，他一边继续前行，一边也是看向了自己其他的奖励。首先，就是他最看重的属性金元。不得不说，黄金级 BOSS 爆出来的属性金元数量，那可是要比青铜、白银级 BOSS 的多多了。第八十六章大爆，黄金级大地悲歌，仅仅只是这七八只黄金级 BOSS 就让秦风收获了足足七百六十三颗属性金元，核算下来，也就是一共七万六千三百个属性点。如此海量的属性，哪怕全都是力量、体质这些对法师来说用处不大的属性值，都能让秦风有一次相当恐怖的提升了。很快，当秦风将这些属性金元全部使用之后，自身的四维属性再次发生暴涨，力量。四万两千五百九十九加二八八零零，智力六万九千六百七十五加幺幺七零零，正百分之一千。体质三万六千九百八十三加二零幺零零，敏捷三万两千六百六十九加幺五七零零。不得不说，这一波的属性金元使用之后，简直让秦风的属性面板发生了一次翻天覆地的变化，提升幅度最小的智力也涨了一万一千七百点。不过，要是在暗金级。智力天赋的加成下，这可就是将近11万多点的智力属性了。与此同时，秦风的攻击力也瞬间从之前的132万提升到了现在的155万。要是再算上重重增幅之后，那极限攻击力甚至已经达到了将近880万点的恐怖高度。最爆炸的是，他的防御力也从一开始的3万多点暴涨到了现在的5万多点，翻了将近一倍左右。而移速和射程两大特殊属性，也是相继提升到了 6,000 多和 9,000 多点。好家伙，要是能长期待在这个秘境，那还不是爽翻了？看到自己现在的属性面板，秦风也是忍不住被惊讶到了。不过，他也知道，这秘境肯定是不可能长期待下去的。要么在这一天之内，秘境空间承受不住这么多天才的疯狂屠杀，引出领域级 BOSS， 将所有人直接劝退；要么就是平安无事，在一天的时间结束后顺利退出秘境。总之，当发现了这秘境的爆炸奖励之后，即便是这一天的时间。秦风也是相当珍惜了，毕竟从某种角度来说，这秘境也算是国家资源的一种，肯定不可能任由其他人去肆无忌惮的收割奖励。可再生的持续性发展才是最重要的。技能原石 37,969 颗，是的，这两个多小时，秦风光是技能原石的收获就多达两万多颗，再加上之前剩下的 1.2 万颗，现在一共达到了将近 3.8 万颗技能原石，又能生心双动惊顿了，真不错。微微一笑，秦风想都没想，便直接拿出了两万颗技能原石，给双动金盾再次提升了一番。紧接着，当这个技能提升到了五星级之后，护盾值加成也瞬间涨到了 7,500 点。与此同时，减速效果更是直接达到了整整 2,000 点。有一说一，还真想看看这个护盾类的技能升到满星级之后会有什么效果。关闭了双动金盾的技能面板后，秦风也是饶有兴趣的想到。不过，这事儿还有点远。起码现在秦风也没这个能力，不多想，他继续看向最后的收获。不得不说，那些黄金、白银、青铜级阶位的 BOSS 也给秦风爆出了来的装备、技能奖励确实不少。光是黄金级的装备就足足达到了18件，而黄金级技能更是多达12本之多。另外还有35件白银级装备， 2 3本白银级技能和88件青铜级装备， 5 7本青铜级技能。最后，就是价值不菲的诸多生活职业所需的材料。不用多说，光是这一大批资源，如果全部售出的话，也是一笔相当可怕的收益了。而且，在这一次的黄金级装备资源的收获中，还有两件法师装备和一本法师技能是秦风能用的，这就让他有些欣慰了。正如之前所说，能够卖钱的资源，秦风固然喜欢，但要是能直接提升自己实力的东西，秦风自然更加满意了。紧接着，秦风挥了挥手，将那两件装备激发了一下潜能之后，直接点开查看起来。黄金级魔纹法袍 LV 3 8职业法师，生命2 3 4点四万三8八零零，魔法3 4 5四点五万五二0零零，防御两万三千二百三千五百五十，体质一万五千三百两千二百五十，黄金级辉光头冠 LV 3 7职业法师，生命1 9 1点一万二九六零零，魔法2 8 2八点二万四二四零零，防御。一万八千五百，两千九百，体质一万两千六百，一千八百。下一秒。
。仅仅在这两件装备的替换后的那一刻，秦风的属性再次暴涨一大截。生命13709250767600加677600正 500% 魔法810340加578200防御117900加66770正 500% 体质 36,983 加27710。生命魔法值上限的提升暂且不提，光是从 5.1 万提升到将近 11.8 万的防御就已经足够逆天了。要是再加上那黄金级防御天赋的加成，此时秦风的极限防御就直接飙到了70多万点，简直不要太逆天。另外，还有一本技能法师黄金级的技能书，秦风也相当喜欢。黄金级大地悲歌 LV 3 8职业法师，类别主动防御技能，效果。瞬间召唤出大地之灵，不断吟唱悲悯之歌，使得自身立刻增加 20% 免伤效果与攻击力 x 5点的伤害格挡属性。魔法 23,000 点，持续100秒，冷却300秒。好家伙，这防御效果有点过于变态了吧？看到这个技能的真正效果之后，秦风不免有些咂舌。20% 的免伤属性自然很好理解，而那 50% 攻击加成的伤害格挡属性就有些离谱了。如果没有免伤属性的话，伤害格挡几乎可以被算作成为防御属性。不过，一旦免伤属性出现，这伤害格挡的性价比就和防御不可同日而语了。第八十七章，突然有了养女儿的奇怪感觉。简单来说，防御的抵抗顺序在免伤之前，而伤害格挡的顺序则在免伤之后。也就是说，如果秦风受到一万点伤害，如果他有一千点防御和百分之五十免伤的话。那他最终受到的伤害就是一万杠一千 x 90% 最终就是 4,500 点伤害。但如果是 1,000 点伤害格挡，那就是1 0 0 0 0 x 5 0百分号100也就是 4,000 点伤害。这就是伤害格挡属性的可怕之处。按照秦风现在的属性来说，一旦他开启大地悲歌，那就是将近44万点的伤害格挡。不过，这还仅仅只是大地悲歌的初始状态罢了。下一秒，随着秦风将他的潜能直接激发之后。大地悲歌的效果立刻发生了翻天覆地的变化，黄金级大地悲歌 Max 瞬间召唤出大地之灵，不断吟唱悲悯之歌，使得自身立刻增加20倍免伤效果与攻击力 x 30% 点的伤害格挡属性，且自身一旦受到任何伤害后，温和的大地之灵将会进入愤怒状态，所吟唱的大地悲歌将会持续对周围800米范围内的所有敌人造成攻击力 x 300% 点的恐怖伤害。好家伙，这技能变异的有点离谱了呀！高额免伤、高额伤害格挡就算了，甚至还能持续造成大量伤害。不过，就是这个条件就有点苛刻了，需要先受到伤害才行。伤害不等同于攻击，攻击条件只需要自己被任何技能锁定，无论命中与否都能触发。但伤害条件的话，这需要自己真真切切的去吃伤害了。其实问题也不是很大，反正有双动金盾在，抗一次伤害也没什么太大问题。秦风对这个技能还是相当满意的，主要是。这技能效果太丰富了，免伤、格挡，还有持续伤害。毫不夸张地说，这比很多稀有技能还强了。没多想，他直接拿出一千克技能原石，给他提升了一颗星级，想要看看效果。定，你消耗了一千克技能原石，成功将大地悲歌提升至一星级。紧接着，秦风立刻打开这个技能的全新面板，查看起来。嗯，免伤效果提升到了28倍，伤害格挡的攻击加成提升到了 33%。持续伤害也提升到了 370% 的攻击加成，范围也到了 1,020 米。也就是说，每星级能够提升8倍免伤， 3伤害格挡， 2 2 0米范围，还有 70% 的持续伤害。微微思忖，秦风对这个技能有了一定的了解。不过，他现在的生心压力有点大。双动金盾，纯净之眼，现在再加上大地悲歌的话，这就是一共三个黄金级技能，需要生心了。哎，怎么跟养女儿一样？头一个闺女的奶粉钱还没凑齐呢，第二个闺女就生出来了。脑子里面忽然蹦出来这么一个想法，秦风下意识吐槽起来。有一说一，这赚钱的压力也太大了吧！要是多来几个像是陈可辛这样的富婆就好了。秦风苦笑一声，忍不住回味起来。随后，他也懒得多想，在心中微微计算了一番那些剩余资源的价值：黄金、白银、青铜三大阶位的装备，大概就是 1.95 亿左右。技能的话，约莫就是 33.3 亿左右。也就是说，这批资源一共就是 35.26 亿左右的价值。果然还是这些高阶资源更有价值啊！不算不知道，当这些资源的价格出现在秦风的心中之后，连他也是有些微微震撼。35亿龙币
，这仅仅只是他在秘境短短四五个小时的收获罢了，而且还是在秘境初期阶段。要是后续二十个小时能够在秘境核心区域满满当当的刷上一天，自己岂不是有大几百亿的收获？四没准，等到秘境考核结束，我这两个黄金级技能升到满星级的技能原石需求也就凑够了呀。认真思考了一下，秦风有些意外。要知道，秦风可是就只需要六百多亿。就可以凑够给这俩技能升到满星的钱了。如果是这种速度，他还真有可能在秘境结束后凑到两大技能升满星的花费。想到这里，秦风心中动力顿时更足了。继续，继续，不再犹豫，秦风直接大步跨出，跟着试炼腕表的定位信息，更快速的朝着秘境核心区域前进。也就在十几分钟后，当他用一发雷暴术再次秒杀了一头黄金级 BOSS， 准备上前摸尸收取奖励的时候，在那试炼腕表之上，忽然弹出了一条提示。丁，请注意，你已进入三号秘境厄运丛林的核心地带，请注意自己的安全。终于到了吗？看到这条提示，秦风不但没有任何慌张，反而更加兴奋起来。这就代表了自己现在有可能会遇到奖励更高的暗金级秘境 BOSS 了。另一边，此时欧阳天带着自己的队友藏在秘境核心区域的一处灌木丛中，已经锁定了一只暗金级 BOSS 为自己这一次行动的目标。正巧就在这时。一个小弟也忽然发现了不远处秦风正在漫步走来的身影。天哥，你看，那不就是秦风吗？他来了。听到这话，欧阳天下意识向小弟所指的方向看去。还真是。欧阳天嘴角微微上扬，随后他轻轻拍了拍身边一个战士队友的肩膀：“兄弟，委屈你了。这次吸引暗金级 BOSS 火力的事情就交给你了。不过你放心，我肯定会给你足够的补偿的。”在欧阳天的计划中，无论是谁去将这只暗金级 BOSS 吸引到清风的身边。那最终的结果只有两个，要么被暗金级 BOSS 杀死，要么就是被秦风杀死，殊途同归，那就是只有一条死路。很明显，这个行动一旦正式实施，肯定要有人付出代价，也就相当于主动放弃秘境入选考核的资格。这对于一个天才来说，无疑是一个巨大的打击。然而，那少年战士却一脸的大义凛然：“天哥，不用说这么多，为了我们更多的人活下来，为了我们整个青鸟市，牺牲我一个没有关系的。”第八十八章，诡计得逞。抱歉，我的实验做完了。说罢，他直接从灌木丛中钻出，来到了那暗金级 BOSS 的面前，释放出了自己的技能。看到这一幕，他身边的那些队友也是纷纷竖起大拇指，对这个少年战士肃然起敬。兄弟，我们不会忘了你的。与此同时，刚刚进入核心区域的秦风正在四处寻找怪物猎杀。也就在这时，一声凄惨的呼救声忽然从远处传来：“救命，大哥！”救命！下意识的，秦风抬头看去，只见一个身形刚毅的战士学员正在被一头蠕虫类的暗金级 BOSS 不断追杀。一眼望去，那暗金级 BOSS 看起来虽然只是一条笨重的巨大蠕虫，但速度却十分快。没办法，到底已经是暗金级 BOSS， 而且还是一头暗金级秘境 BOSS， 哪怕就是一个法师类 BOSS， 那一速也是相当可怕的。修罗级暗魔蠕虫 LV 3 9阶位暗金级 BOSS， 生命132亿。挣百分之五十，攻击五十六万，防御一百二十八万，移速一万三千五百，技能魔杖吐息，按摩肉躯，按摩毒虫。描述：寄生于厄运丛林之中的巨大蠕虫，无论何物，一旦出现于它的附近，都将会被其所吞噬。看到这 BOSS 的属性，秦风微微皱了皱眉：纯肉坦 BOSS， 上百亿点的生命值。最逆天的是，或许是在他某个技能的加持下。这生命值更是直接翻了一半，直接飙升到了将近二百亿点血量，哪怕是秦风都有点不太好解决了。不过，就在秦风犹豫要不要打这个 BOSS 的时候，那个刚刚跑到自己的面前的少年战士忽然一个踉跄摔倒在地，紧接着，他身后这只暗魔蠕虫猛地张开满是粘液的血盆大口，想要将这个战士直接吞进肚子里面。朋友，便宜了这个 BOSS， 还不如便宜了我。看到这一幕，秦风心中微微默念一句：下一秒。他直接抬起手中法杖，一发元素法球径直轰在了这个少年战士的身上。定，你击杀了青鸟士，前明，你获得了 22,673 点试炼积分。哎，你这也是够倒霉的，没实力，干嘛要来秘境核心区域？明明是连腕表都有提示的。看到击杀提示，秦风也是微微给他默哀了片刻，但也仅仅只是片刻，因为当那只暗魔蠕虫一口扑空之后，便立刻丢失了仇恨目标，理所当然的。秦风就成了他新的仇恨目标。看到这一幕，秦风不由得叹了口气：“虫子，看来咱们两个还是要打一架。”说着。
他手中的法杖直接抵在身前，直接做好了战斗准备。另一边，灌木丛中，成功了！钱明把暗金级 BOSS 引到秦风的身边了。随着身边小弟的一声惊呼，欧阳天的精神顿时提了起来。哈哈，果然，我就知道钱明不会让我失望的。这一次，秦风，你死定了！欧阳天露出一个得意的笑容，仿佛已经看到了秦风即将要被按摩如虫疯狂蹂躏的模样了。有一说一，为了这次行动。欧阳天也是费了一些心血，他没有选择那些高伤的法师刺客类 BOSS， 而是锁定了一个纯肉坦流的按摩蠕虫。毕竟，作为一头暗金级 BOSS， 他的伤害对于一个黄金级法师来说已经不重要了，反倒是伤害越低，越是能够更多、更残忍的去折磨这个秦风。只有这样，他才能够更好的为自己死去的青鸟师兄弟报仇。当然，最大的原因则是欧阳天是想要看看这个可能比自己还强的天才被疯狂蹂躏的样子。不说别的，光是想想就已经让人兴奋起来了。这一刻，欧阳天也是蜷缩在这个灌木丛中，两眼放光的看了过去。BOSS 动手了！也就在这时，欧阳天终于看到那按摩蠕虫动手动口了。但那秦风只是放出了一个散发着翠绿色的银白护盾之后，就居然连动都不动了。哈哈，那秦风是被吓傻了吗？居然不动！欧阳天顿时笑了。看来自己智取的方法果然没错。这再强的天才，也同样有害怕的时候啊！斩首王记，隐藏天职者，笑死！在暗金级 BOSS 面前，这家伙不还是一样的不堪一击？然而，下一秒，欧阳天狂笑不止的面容顿时凝固住了。大地悲歌，双动金盾，轰！负两万九千五百九十七，暴击，伤害格挡。这一刻，当欧阳天亲眼看到那暗魔蠕虫对着秦风那银白护盾一口咬下之后，竟然。死血没掉，这怎么可能？欧阳天彻底傻眼了，他不敢相信，一个有着56万攻击的暗金级 BOSS， 一口咬下的伤害，甚至是一口暴击伤害，竟然连一个区区的黄金级法师都咬不死，甚至连他的护盾都没有咬爆。嗯，这大地悲歌的效果果然猛啊！ 2 5倍的免伤效果，再加上这290多万的伤害格挡属性，这暗金级的 BOSS 根本破不开我的防御啊！甚至我都不需要这双动金盾的护盾保护了。这时。当看到那护盾上爆出的伤害后，一脸淡然地站在双动金盾中的秦风，不由得满意地笑了笑。强，太强了！尽管这暗魔蠕虫只是一头伤害很低的暗金级 BOSS， 但有了大地悲歌和双动金盾的双重保护后，别说纯肉坦流的暗金级 BOSS， 哪怕就是同时面对几个高伤的法师、刺客类 BOSS， 秦风都根本不需要担心了。笑话！ 2 9 0多万点的单次伤害格挡。再加上足足 6.6 亿左右的恐怖护盾值，哪怕就是他站着给这些暗金级 BOSS 去打，都根本打不死自己。想要伤害到他，可以。首先，你的单次伤害起码也得300万起步吧？好了，小虫子，我的实验做完了，你也该下班了。秦风嘴角微翘，直接抬起法杖，释放出了自己的技能——神圣雷暴术。霎时间，一道深蓝闪电顿时从天而降，负 48.28 亿。神圣。四倍暴击，麻痹， 0.2 秒，神圣，星火坠，负 14.48 亿，神圣，四倍暴击，负 14.48 亿，神圣，四倍暴击，负 14.48 亿，神圣，四倍暴击。这一刻，随着那半空中一连串拖着百米尾焰的火焰陨石朝着地面呼啸而至，仅仅只是眨眼的功夫，暗金级 BOSS 暗魔蠕虫彻底死亡。第89章。一粒破万谋，最终绝杀。扑通，灌木丛中，欧阳天一下坐到了地上，脸色发白，双眼之中满是惊恐和畏惧的神色。暗暗暗金级 BOSS 直接被秒了，这不可能，这不可能，这绝对不可能！看到这一幕，欧阳天只觉得阵阵头皮发紧，这怎么可能？那暗魔蠕虫可是有着上百亿不将近两百亿的生命值的，这种量级的生命值竟然被那个家伙瞬间秒杀了。他瞪大了双眼，低着头，不敢置信地看着自己的双手。要知道，自己哪怕是所有状态拉满，再加上自己的半神级天赋，顶了天能打出百万量级的伤害，就已经相当可观了。而他，这个秦风，这个江云氏的天才，竟然直接爆出了百亿量级，超越自己万倍之多的伤害，太疯狂了！这他妈的，真的是一个黄金级法师打出来的伤害，而且自己竟然跟这个家伙分配到了同一个秘境。这踏马的自己还怎么晋级？怎么入选？怎么完成自己爷爷的使命？太太太太强了
，这到底是什么怪物啊？一招秒杀暗金级 BOSS， 关键这还是一个纯肉坦流的 BOSS 啊！变态，怪物，妖孽，这家伙根本不是人，离谱，太离谱了！这家伙到底怎么打出来的这种量级的伤害啊？我不要继续待在这个秘境了，我不要入选了，就我不要跟这种怪物待在一起，太恐怖了！救命！不光是欧阳天，那些队员也被这一幕彻底吓疯了。斩首王记，秒杀暗金 BOSS， 甚至连自己大哥欧阳天也神志不清了。这还怎么玩？谁能顶得住这样的怪物？然而，也就在他们恐惧惨叫的同时，不远处的秦风也注意到了这边的动静，下意识的他直接爆发出了自己将近两万点的恐怖移速，直接来到他们的面前。啊！秦风，秦风来了！救命！这一刻，当看到秦风那阴暗漆黑的身影之后。那些队员们心态瞬间崩溃了，疯了一样的向四周逃窜，想跑。秦风皱了皱眉，顿时觉得不对劲。反正，在这个秘境之中，他也没有任何的朋友，索性没有任何的顾忌，直接出手。神圣制裁辉光，哗！当那漫天的淡金色辉光从天而降，那些学员甚至还没跑出多远，便在顷刻间被全部抹杀。定，你击杀了青鸟氏，白亦可。你获得了 18,556 点试炼积分，定，定。这时，当看到了这一连串的击杀提示，又转过头看了一眼自己面前这个像是个疯子一样蹲坐在地上喃喃自语的少年刺客，不由得皱了皱眉。下意识的，他忽然想到，之前还有一个被自己占了便宜的青鸟式的战士学员，顿时觉得不对劲。全都是青鸟式学员，刚才那个被暗金级 BOSS 追杀的战士也是青鸟式学员，所以那只 BOSS 是这群人引过来的。想到这里。秦风的眼神渐渐冷了下来，所以你们是想借暗金级 BOSS 的手来杀掉我，对吧？听到这话，刚才还疯疯癫癫的欧阳天顿时清醒了几分。不不不，不是这样的，秦风不对，秦哥，大哥，你听我解释，都是那些人的主意，我是被胁迫的。他们说，他们说。说到这里，欧阳天忽然被哽住了。不过他说不出话的原因也不难理解，因为无论是谁想要在这个精神状态下。编出一个能够让自己活命的谎言，实在有点太强人所难了。好了，秦风轻声嗤笑，右脚在这时缓缓抬起，冷冰冰的吐出几个字：“没必要向我解释。”下一刻，右脚猛然踩下，轰！负2 6六万两千四百四倍暴击。定，你击杀了青鸟氏，欧阳天，你获得了3 4四万六千一百点试炼积分。至此，青鸟氏两大天职者全部陨落。第九十章。崩溃的欧阳龙，东山省该洗牌了。此时，监控中心室中，定，定，青鸟市，欧阳天被淘汰了。淘汰者：江云市、秦风。看到这一连串的淘汰提示信息，那些会长、组长们彻底傻眼了。这这这这怎么可能啊？青鸟市在三号秘境的天才，这么快就被秦风杀光了。天哪，这秦风到底有多强啊？欧阳天，那不是欧阳会长的孙子吗？连他都不是秦风的对手。太可怕了，那欧阳天可也是一个天职者啊，而且那实力甚至比之前的王继还强，没想到还是被灭杀了，这秦风简直不当人了。不光是那些普通会长们，此刻当欧阳龙看到自己孙子同样也被秦风淘汰的时候，顿时瞪大了眼睛，怎么会这样？我孙子可是比王继那小子还强了数倍的天职者，而且还是最克制法师的存在，怎么会被秦风这个臭小子打败？欧阳天懵逼了。他完全不敢相信，自己明里暗里派去了将近二十多个天才去跟在自己孙子的身边，没想到竟然还不是这秦风的对手。这小子到底是什么实力？他难道不是黄金级的法师？然而，当听到了欧阳龙的话后，林万里忍不住假装诧异的笑道：“哦，欧阳会长，没想到您说的第二个天职者竟然是您的孙子。哎呦喂，按您这个说法，那青鸟市现在岂不是一点底牌都没有了？既然如此，现在是不是该兑现一下？”刚才我们的赌约了，林万里，听到这话，欧阳龙顿时猛地一拍椅子，气势汹汹的站起身，狠狠的瞪着自己面前的林万里。但，他这副表现，在此时的林万里面前，只是无能狂怒罢了。阿、哎、呦阿、哎、呦，怎么了？林万里翘着二郎腿，上下打量了这气急败坏的欧阳天一眼。难道说欧阳会长出不起那几十瓶史诗级药剂，还有几十亿颗的技能原石吗？听到这话，欧阳龙彻底崩溃了。但不管心中如何愤恨。他也不能在这里发脾气，他是史诗级职业者不假，但在场的教官群无一不是英雄
，史诗级巅峰的强者，甚至那天才训练基地的大统帅吴正刚，还是一个八十级传奇级巅峰的超级强者，敢在这里撒野，别说是欧阳龙一人，哪怕就是在场所有的市级会长、家族族长们，全部加起来，仅仅一个吴正刚，就能够分分钟教他们做人。这就是为什么东山省天才训练基地，明明看起来只有这么几个教官。却根本没有人敢在这里惹事的原因了。而这个吴正刚现在正坐在这个监控室的第一排。之后，欧阳龙心中的那一股熊熊之火燃烧了很久，但还是狠狠地压了回去。林万里，这笔账我一定会让你加倍还回来的。说完，欧阳龙再也顾不得其他，转身直接逃离了监控中心室，向秘境入口前去。然而，也就在欧阳龙走后，青鸟市的那几十个族长们看向林万里的眼神顿时变得凶狠无比。该死，不就是有了一个天才？竟然敢这么羞辱我们欧阳会长，羞辱欧阳会长，那就是在羞辱我们。有一说一，这林万里未免这也太不把我们青鸟市的家族放在眼里了吧？说的没错，我们虽然动不了这个林万里，但那个秦风绝对不能让其成长起来。说的对，这一次我们必须要让这个林万里付出沉痛的代价。哼，招惹了我们所有的青鸟市家族，我就不信秦风这小子能活得过天才训练营结束。这一刻。原本那些在平日里勾心斗角的族长们瞬间团结起来，他们平时的内斗，那充其量就是竞争。但这一次，林万里生生一巴掌打在他们青鸟市会长的脸上，这就相当于一巴掌打在他们的脸上，这怎么能忍？不过，林万里作为钦定的江云市会长，他们这些区区民间家族势力自然是不敢动他的。然而，不能动林万里，又不是不能动秦风，而且，林万里也就靠着一个秦风，才能在这里嚣张跋扈了。只要来一招釜底抽薪，干掉这个秦风的话，那这林万里自然就会回到之前那种落魄的模样。想到这里，这些青鸟族长们顿时兴奋起来。只不过，也就在在这些青鸟族长们议论的同时，某个角落，故意选了一个不远不近的位置坐下的青鸟林家的族长，或者说林天阳的父亲林长青，脸色微微沉了下来。这些家伙，他们是想直接干掉秦风吗？太疯狂了！他们就不怕引起众怒？模糊听到他们的计划。林长青眉头紧缩，原本在自己儿子林天阳被秦风击败之后，他就想要拉拢这个年轻人，没想到还没等自己出手，这小子竟然就要遭遇到这种事情啊！不过，同为一族之长，这民间家族的手段到底有多黑暗，林长青自然是有着深刻了解的。只要等你前往野外，甚至随便用点什么手段把你骗到野外，他们就可以肆无忌惮的动手了。往年间，不知道有多少对手和仇敌。死在了这种肮脏的手段之下，但林长青现在却没有急于开口。没办法，他们青鸟林家的实力太弱了，在青鸟市，他们的势力只能排在三十名开外。现在哪怕开口，又能做得了什么呢？难道能劝阻住那些已经近乎被仇恨蒙蔽双眼的家族族长们吗？看来未来东山省的势力肯定要因为秦风这个小子迎来一波大洗牌啊！既然这样，不管怎么说，有机会就先把这些家族的计划透露给秦风吧。至于他要用什么办法来抵抗，那就只能看着小子自己的造化了。微微思忖，林长青只能想出这么一个办法。毕竟林家以后也要在青鸟市生存，要是和青鸟市的势力撕破脸，以后他们林家也就不用在青鸟市混了。第九十一章，团结一心，青鸟市复仇计划。另一边，秘境入口处，欧阳天自从刚才被逐出秘境之后，就一直躺在地上。眼神之中，竟是失魂落魄的模样，再也没有了方才那傲绝一世的张狂之气。之前的队友也早就欣然离去，此时的他，甚至比寒冬雪夜之中那些被冻死的野狗还要可怜百倍，完全没有了当年被冠以青鸟市第一天才的骄傲神色。值得一提的是，秦风那一脚踩在自己脸上，那高达二十多万的暴击伤害所带来的疼痛，欧阳天早就感觉不到了，因为。那一招百亿量级的伤害，瞬间秒杀按荆棘 BOSS 给欧阳天带来的震撼，早就让他道心破碎了。身体上的疼痛，哪有灵魂被撕成碎片的痛苦更难承受？和他相比，自己算个什么？废物，垃圾，蝼蚁，可笑，太可笑了！一想到自己当时想要皮肤撼树，踩着秦风上位，欧阳天甚至羞愧到想要自杀，这种事情怎么可能？啊？孙子，孙子，你没事吧，我的乖孙？这时，欧阳龙也来到了这里，看到自己孙子趴在地上，欧阳龙下意识地将他抱在自己怀里。然而，无论他如何呼唤，那欧阳天的眼神还是一如既往的木讷，仿佛像是灵魂出窍一般。看到这一幕，欧阳龙拳头生生攥紧，指甲也深深地嵌进了掌心之中，连心脏都忍不住阵阵剧痛。这可是自己培养了好多年的亲孙子啊！
他的儿子早年死在魔朝暴动，自己对未来的希望全都寄托在这个孙子身上。他甚至还想在未来的时候，让欧阳天来接替自己青鸟师会长的职位，再不济也会让他继承这欧阳一族的族长之位。可现在，别说什么会长、族长的宝座了，自己乖孙能不能活下来，都是一个问题了。乖孙，别怕，爷爷在呢，你受的委屈，爷爷迟早会帮你加倍，不，十倍、百倍的找回来。欧阳龙忍着天塌般的悲伤，将欧阳天抱在怀里。一步步的向天才训练营大门处走去。林万里，秦风，我欧阳龙哪怕舍了这个青鸟师会长的地位，舍了我这条老命，也必须要让你们付出代价。与此同时，那些青鸟师的家族族长们也刚刚来到这里。然而，当看到欧阳龙抱着自己孙子默默离去的那悲凉身影，几十个会长顿时驻足，目送自己的会长离开。他们知道，此时如果上前安慰的话，那无疑是在欧阳龙那原本就已经满是创伤的心上，再次狠狠的插上几刀。该死！我们必须要让那林万里和秦风付出代价。对，哪怕杀不了林万里，也必须要让秦风知道，我们青鸟氏不是这么好惹的。欧阳会长，秘境内，此时的秦风还不知道自己已经深深的陷进了一场即将爆发的巨大风暴的中心。他现在已经完全沉浸在了在秘境疯狂猎杀的行动之中。神圣雷暴烁，神圣星火坠，负十四点四八亿，神圣四倍暴击。负十四点四八亿，神圣四倍暴击，负十四点四八亿，神圣四倍暴击。这时，当那一连串恐怖的神圣暴击伤害再次爆发开来的那一刻，在秦风的面前，又一头暗金级 BOSS 黑暗魔鹫瞬间暴毙。丁，你击杀了 LV 4 9暗金级 BOSS 黑暗魔鹫，你获得了 22.8 亿，挣 1,000% 点经验， 1 0 0 0万点试炼积分。看到这条击杀提示，秦风直接上前。将所有的奖励收入背包之中。然而，当看到这海量的收获，他不但没有兴奋，反而有些失落。当然，他不是对这只黑暗魔就爆出来的奖励不满意，只是，哎，刚才那只暗魔蠕虫忘记激发潜能，那爆出来的东西亏了好多啊！以后这种错误必须要全部避免。是的，秦风心情的失落，是因为刚刚击杀那只暗魔蠕虫前忘记激发潜能了，这就导致暗魔蠕虫爆出来的奖励锐减了数倍。不过，这一次差距也让秦风深深见识了自己这至高级潜能激发的恐怖效果。回看这前后两只同为暗金级 BOSS 所爆出来的奖励，黑暗魔鹫直接给他爆出来了足足 9,863 克技能原石，还有97克属性金元，甚至还有四件暗金级装备和两本暗金级技能。而那只忘记激发潜能的暗魔蠕虫呢，仅仅只有 2,235 克技能原石， 5 8克属性金元，装备技能这些资源就更不用说了。仅仅只有两件暗金级装备，技能更是一本都没有。可见，在被自己的天赋激发了一波潜能之后，尽管属性暴涨了数倍之多，但这些怪物能够爆出来的奖励，最起码那些基础奖励，基本上已经是逼近了极限水平了。而没有被激发潜能的怪物，说一句保底奖励也丝毫不过分。甚至秦风都怀疑，如果不是自己人品爆发的话，那只暗魔蠕虫甚至连两件暗金级装备都爆不出来。两者对比，暗魔蠕虫的奖励。说一句打发要饭的都完全不夸张，不过有了这次教训和对比，秦风也算是给自己上了一课。那些奖励全且就当做是交学费了吧，毕竟那些都是一些可有可无的奖励罢了。也就是几十颗属性金元的损失，让秦风稍微有些可惜。只要自己的试炼积分没有受到影响，那秦风就无所谓了。什么？你说秦风现在的试炼积分已经稳坐第一宝座，不需要再刷积分了？开玩笑！天才训练营秘境考核规则。第一条，第二点，那就是说的试炼积分，在考核结束后可以前往东山省资源宝库兑换海量奖励。第九十二章，狂揽千亿收获。秦风的野望，回想之前，秦风在江云市那区区市级水平的资源宝库中兑换了一波奖励后，就让他的实力发生了质变。现在可是堂堂省级的资源宝库，这怎么可能让秦风不重视？尽管他现在还不知道那东山省资源宝库之中的兑换规则，但秦风只要明白一点。那就是在这个秘境之中，他刷到的试炼积分越多，后面就能够兑换到的更多的奖励，那就可以了。没有多想，在这头黑暗魔鹫被秦风随手灭杀之后，他便继续开始了自己疯狂猎杀的行动。丁，你击杀了 LV 5 0白银级 BOSS。丁，丁，你击杀了 LV 4 9暗金级 BOSS。丁，丁，很快，一个小时后，又是三头暗金级 BOSS， 还有数量不菲的黄金、白银。青铜级 BOSS 和海量的秘境小怪纷纷死在了秦风的手中。
，又是三个小时过后，足足十一头按荆棘 BOSS 和海量的其他阶位 BOSS 与小怪再次被他无情绞杀。紧接着，他一边猎杀眼前这些秘境小怪，一边看向自己这几个小时收获。试炼积分1 7 5七十五万六千四百点。首先就是他的试炼积分，在这短短的三个小时之中，直接从之前的勉强千万水平暴涨到了足足 1.7 亿。也就是说，这平均下来。一个小时就是将近四千万点积分的恐怖攫取速度。随后，秦风看了一眼自己的背包，属性金元八千三百五十三克，技能原石三十三万八千三百三十六克。经过这短短几个小时的猎杀，秦风背包中这技能原石的数量直接从一开始仅存的一两万克，暴涨到了现在足足三十三万多克，甚至就连属性金元都暴涨到了八千三百多克，简直不要太逆天！平均下来。秦风就是单小时能够收获 8.5 万颗左右的技能原石数量，还有 2,100 颗左右的属性金元的数量。不得不说，当这个数据出现在秦风的心中之后，连他都不免有些震撼。且不说技能原石的收获，光是那一小时 2,100 多颗的属性金元，那可就相当于平均一小时秦风就能够暴涨21万个属性点，这是何等恐怖的提升！换句话说，哪怕这21万个属性全部都是对秦风最没用的力量属性。他都能够直接暴涨上百万点的基础生命值上限，而他现在也不过才仅仅137万的生命值罢了。懒得多想，秦风直接将这刚刚收获的 8,000 多颗属性金元全部使用。力量 32.78 万加 28.52 万，智力 22.76 万加 15.79 万，正 1,000% 体质 27.83 万加 21.36 万，敏捷 21.13 万加 17.86 万。这一刻。秦风的整个属性面板再一次发生了巨变，名称：秦风 Max， 等级： 40，933% 状态： 279.7 万，正 500% 魔法： 2,389.3 万，攻击： 4 7 1 4 6 5 0十，正 465% 防御： 33.2 万，正 500% 移速： 23,997 正 200% 射程： 24,940 正 100%。不说其他，仅仅只是基础攻击，就直接从之前的155万暴涨到了现在470多万点。如果算上那种种的增幅，极限攻击力更是直接暴涨到了 2,600 多点极限攻击力，简直不要太逆天。另外，秦风的防御也从之前的 11.7 万暴涨到了现在的 33.2 万，直接提升了将近三倍。算上增幅，那就是将近200万点的恐怖极限防御。毫不夸张的说，单单是这个防御属性，基本上 90% 以上的同阶黄金级职业者。都无法破开他的防御，更不要说他现在还身怀大地悲歌的28倍免伤效果和足足880多万点的逆天格挡属性。想破开他的防御，别说黄金级的职业者不可能，哪怕就是暗金级也根本没有这个机会。或许只有英雄级以上的职业者才勉强有这种能力破开秦风这重重恐怖的抵抗手段。但即便如此，秦风还有最后一重防御措施，那高达将近20亿点的双动金盾。这种恐怖的抵抗手段。别说江云氏，哪怕放眼整个东山省，都没有几个人能够做到。而这还仅仅只是开始，这秘境考核还剩下15个小时。按照这个速度来说，我还能够拿到3万颗左右的属性金元，也就是300万个属性点的增幅。念及至此，认识秦风都不免有些呼吸急促。300万属性点，如果全部灌入自己的属性面板的话，这种提升的幅度又何止巨变这么简单？紧接着，秦风再次看向自己这几个小时。爆出来的装备、技能等资源，从暗金到青铜，这三大阶位装备的价值大概就是 61.4 亿左右。另外，这四大阶位的技能书也有着就是 999.96 亿左右。也就是说，这四个小时我一共赚了一千多亿的龙币，平均下来一个小时足足260多亿的收益。短短几秒后，当秦风计算自己背包之中这些资源的价值之后，顿时觉得一阵头皮发麻。老天，四个小时狂赚一千多亿！平均单小时260多亿，这特喵的未免也太离谱了吧！第93章，一万亿让秦风来临烟是吧？回想一开始，秦风还以为自己至少得在秘境里面刷上一整天，或许才能够赚够五六百亿龙币的收益，去升星那两大黄金级技能。但现在，在这核心区域刷几个小时后，这实际收益竟然已经达到了将近双倍的预估收益，这样太逆天了！马德，千算万算，看来我还是小看这秘境了。秦风咬了咬牙，将自己内心有些激动的情绪平复了下来。怪不得，哪怕那些东山省一流大城市家族出身的天才们，进入这秘境之后，也是不顾性命的猎杀。
，甚至像李幼熙、欧阳天等人都不惜向自己下跪，祈求让他们能够留下来。现在看来，这秘境果然不同凡响。另一边，当青鸟市会长欧阳龙，还有青鸟市近百个家族的族长全部离开之后，整个监控室的气氛也缓和了不少。然而，当众人看向那监控屏幕上的积分之后，顿时冒出一身冷汗。三号秘境：厄运丛林实时积分监控，第一名：秦风。两亿一千三百五十六万一千二百二十八，一眼望去，这秦风的试炼积分已经不能说是冠绝群雄了，完全就是力压整个东山省所有天才，以绝巅之姿称霸榜首的位置，足足两个多亿的积分，别说一般的学员了，哪怕就是现在十大秘境之中，所有学员全部的积分加起来，都根本比不上秦风一人的积分。而此时，那些什么欧阳天、王继，早就已经被在场的那些会长、族长们抛诸脑后了。开玩笑。这些人如果放在平时，那确实是称霸一方的天才，但和如今的秦风相比，他们甚至连一只蝼蚁都算不上。怪物、变态、妖孽，一时间，在场所有人都被秦风这逆天的积分给震撼到了，又涨了。秦风的积分已经到了 2.2 亿了， 2 3亿了，好快！这才不到半个小时，又涨了 2,000 多万积分啊！老天，这是又杀了一只暗荆棘 BOSS， 太快了吧！距离上一只暗荆棘 BOSS。这前后才不到二十分钟呢，天哪！之前看到这小子十几分钟斩杀一头黄金级 BOSS 就已经够强了，没想到现在同样是十几分钟的时间，他竟然还能杀暗金级 BOSS， 离谱！他的实力上限到底是什么？太变态了！五十年前那叶阳刷了整整一天的成绩，也不过才堪堪五亿积分，这小子才不到十小时就已经快要赶上叶阳的一半了。这时，当那些会长们回想起五十年前那位在东山省横空出世的超级天才。叶阳的时候，不由得纷纷咽了口口水。叶阳的天赋太恐怖了，天生职业者，神话级天赋，甚至还是隐藏职业——神光龙骑。那一年，放眼整个东山省，甚至全龙国的新生代天骄，几乎都被叶阳这个名字压得抬不起头。毫不夸张地说，叶阳的出现，直接让东山省所有记录被刷新到了一个让所有人望而生畏的地步。然而，可惜的是，约莫三十多年前。因为在一场星空之域的探索战争中不幸失败，叶阳也意外失踪了，至今生死不明。但无论如何，叶阳在整个龙国，甚至在整个蓝星之中留下的印记，时至今日依旧被不断提起。或许，放眼全蓝星，叶阳还算不上最强天才，但在龙国境内，至少在东山省境内，叶阳之后就再也没有出现过比叶阳更加强大的天才了。如今，秦风的出现却让所有人忍不住头皮发紧。不到十小时。斩获破两亿的积分，回望当年，这可是连叶阳都不到的事情。咕噜，这小子积分又涨了，已经 2.6 亿了，好快，这也太猛了吧！看到秦风的积分不断的疯狂上涨，所有人全都傻眼了。自从踏入了秘境核心区域之后，这小子原本从一小时两三百万的积分上涨速度，直接暴涨到了一小时四千万，甚至快要五千万点的积分，太离谱了！这种速度，哪怕是欧阳天、王继等人。他们甚至连做梦都不敢想象自己能够刷这么快的积分，该不会叶阳保留了五十多年的记录要被这小子刷新了吧？这时，当看到秦风这逆天的积分暴涨速度，一位市级会长也是下意识呢喃了一句：“怎么可能？当年叶兄可是足足达到了 5.3 亿积分，平均下来就是单小时 2,200 多万积分，而且这还是算上秘境初期的探索阶段的。”听到这话，立刻就有人反驳道：“我觉得这可真不一定。”明来市的会长忍不住分析了一波，秦风现在的积分上涨速度太快了，到目前为止，秘境考核也才开启了11个小时，按照他如今 2.6 亿的积分算下来，也就是平均每小时 2,300 多万积分。轰！听到这个分析，全场顿时沸腾。我自傲，单小时 2,300 多万积分，太恐怖了，怎么可能？老万没算错，现在是不到晚上11点，确实才开启了11个小时多点。天呐！这也太不可思议了！叶阳才单小时 2,200 万积分，秦风竟然已经 2,300 万了，还不止如此呢。要知道，这小子进入秘境核心区域也才五个多小时啊！是啊，等到时间继续拉长，秦风这平均积分还会不断上涨。说的没错，这单小时 2,200 万积分是叶阳的极限，但对于秦风来说，才仅仅只是开始啊！嘶嘶嘶！想到这里，在场十几位市级会长。还有数百位家族族长们纷纷倒吸了一口冷气，单小时 2,300 万积分，对于他们，甚至对于叶阳来说，都已经是不可捉摸的极限了。而对于秦风，居然才仅仅只是刚刚起步。要知道
，叶阳当年的 2,200 万的单小时速度，具体的说，才仅仅只是 2,186 万，而且那可是全天的成绩计算下来的。而秦风现在可才刚刚进入核心区域没多久啊，他的时间还剩下十一二个小时之多。毫不夸张的说，这 2,300 万积分的速度，甚至可以说秦风还没开始正式发力呢。这，这就是真正的天才吗？望着监控屏幕上秦风那不断暴涨的积分，几位市级会长。激动的浑身发抖，来了，又来了，那种被真正的超级天才，不，应该说是那种被旷世天骄踩在脚下的感觉，又回来了。而且，这秦风的实力甚至要比叶阳恐怖了数倍。就在这时，一向精明圆滑的林烟市会长赵明泽忽然想到了什么，直接换了个座位，来到了林万里的身边。林兄，商量个事儿怎么样？嗯，赵会长，您这是什么话？我年纪比你可小了好几岁呢。怎么能让您叫我林兄？林万里嘴角抽搐了一下，但还是开口道：“您要是有什么事儿，就直接说吧。”嘿嘿，赵明泽憨笑道：“其实也不是啥大事儿，我就是想问问林兄，能不能让秦风这位天才转籍到我们林烟市？”你说什么？林万里差点绷不住了。转籍林烟？开什么玩笑？当年那个叶阳可就是出自林烟市，这一下直接让林烟从东山省原本的中下流城市地位，一跃成为三大顶级城市之一。尽管当年不是赵明泽的会长，他也没有吃到什么叶阳的福利，反而还因为和叶阳同届出身，遭到了不少的排挤。但不管怎么说，你他妈这也太贪心了吧！你们林烟市把秦风要了，我们江云市怎么办？林兄先别急着拒绝。赵明泽早有预料，直接补充道：“我单人给你出一万龙元，汇到你的私人账户，怎么样？”什么？一万龙元？听到这个数字，林万里刚想拒绝的话，硬生生被堵在了嗓子眼。一万龙元是什么东西？很简单。龙国作为蓝星几大强国之一，地域之广，上下线差距之大，根本不是一般人能想象的。这也就导致了像是普通人和职业者之间，京都、静海、江南等顶级城市和他们这些二三流城市之间，根本就无法使用同一种货币。开玩笑，职业者，尤其是像什么传奇、圣域，甚至在网上那些神圣序列阶位的职业者，人家的手指头缝里流出来的垃圾，放在外面，那都是价值连城的绝世宝物。如果仅仅只有龙币这一种货币，去交易那些东西，岂不是要动辄几万亿、几万兆龙币了？所以，在整个龙国境内，就诞生出了龙币、龙元、龙金这三个等级的货币，其兑换比例就是一比一亿，也就是一亿龙币就能兑换一块乾隆元，或者一亿龙元兑换一块乾隆金。换句话说，这一万龙元就相当于足足一万亿龙币。有一说一，这笔钱对于林万里来说已经不小了。然而，还没等林万里想清楚呢。听到他们二人的谈话后，附近几位会长，尤其是南极市会长郑云天，便直接开口道：“赵会长，区区一万龙元就想买走秦风，你这胃口也太大了吧！”郑云天淡淡一笑，向林万里伸出了三根手指：“林兄，别听他的，我出三万龙元让秦风来我们南极市吧。”第九十四章，疯了！一千万亿就为了争一个秦风，三三万龙元，林万里顿时懵了，一万龙元他都有点飘飘然了。这南极市会长竟然开口就直接把这个价格翻了三倍，对，郑云天一脸严肃的点头道。但听到这些话后，其他的会长顿时坐不住了。郑会长，亏你还是我们东山省的中庭城市，三万龙元你也好意思拿得出手？林兄，我出五万龙元，让秦风来我们营造市，而且我们肯定会好好对待秦风的，你放心吧。这时，营造市会长李峰也坐不住了，直接和郑云天、赵明泽竞争起来。营造市虽然算不得东山省顶流城市，但财力也是相当雄厚的。比资产，他李峰可没怕过谁。李峰、郑兄，你们两位未免也太不把我们林烟市了吧？我说一万龙元，你们就觉得我只能出得起一万了？看到忽然冒出来了两个竞争者，赵明泽眼皮跳了跳，但很快又稳住了心神。紧接着，赵明泽嘴角微翘，瞪了二人一眼，语气不善道：“林兄，不用跟他们两个废话这么多了，我直接十万龙元，十五万。”不等林万里开口，郑云天便直接抢先说道：“赵兄，这一次我身为南极市会长，该教教你什么叫你大哥，永远是你大哥了。”哈哈，好好好。李峰摇了摇头，轻笑道：“擦，区区十五万就想踩到我们营造师的头上了。”林兄，我出三十万龙元。赵明泽依旧不甘落后，五十万、一百万不，二百万龙元。郑云天也顾不上这么多了，直接将价格翻了四五倍。噗，这一下，赵明泽。李峰二人顿时傻眼了，郑云天，你他妈疯了！赵明泽彻底忍不住了
，你他妈有二百万龙元吗？然而，郑云天却淡淡一笑：“我是没有啊，但是我们南极市财政工会难道还拿不出来二百万龙元吗？你特么居然动财政！”赵明泽眼睛瞪得老大：“你就不怕被上面发现后直接砍了你的头？”“当然怕。”郑云天呵呵笑道：“但是我可以给上面打个申请啊，为本市谋取天才，批下来个几百万龙元的培养资金，应该不成问题吧？”“有一说一。”对于体制内的运作方式，郑云天比起他们两个，那可太懂了。挪用公款，郑云天怎么可能会干出这样的傻事？他还指望着年后发奖励，自己靠着省区中庭会长职位的福利，帮助自己冲击传奇级阶位呢。但这一下，直接给赵明泽给干懵逼了。特么这老小子把市财政工会都搬出来了，这他们还玩得起吗？这一刻，赵明泽脑海中忽然想起了郑云天刚才的那句话：“该让我教教你。”什么叫你大哥？永远是你大哥！牛逼，炸裂，凶悍！赵明泽彻底服气了。他们林烟市再强，难道还能强得过南几这个省区中庭市吗？这根本就不可能啊！然而，那营造市会长李峰却忽然讪讪笑道：“郑会长，既然你要动用市级财政工会，那就不要怪我们作为东山经济中心的营造市不给你们面子了。”林兄，不用废话了，我直接五百步，一千万龙元。为了清风，我李某人豁出去了。大不了，老子直接带着我们整个李家给营造师打工。一句话出，郑云天彻底沉默了。一千万龙元，这特么就相当于一千万亿龙币了。疯了，这家伙真疯了。李疯子这个名号，特么的果然名不虚传啊。不光是郑云天，在座的其他会长们也是纷纷瞠目结舌。老天爷，郑会长这几个人真的是疯了，几百上千万龙元就为了竞争一个秦风。是啊，太可怕了。没办法，你也不看看秦风这到底有多强。是啊，羡慕死了！特么这一千万龙元把劳资卖掉都不值这么多，他们竟然就敢拿这些钱去拉拢一个秦风，离谱！就在这时，听到这几大会长的争相竞价，还有其他人的一番议论之后，沉默了许久的林万里终于开口了：“郑会长、赵会长、李会长，你们冷静一下。”林万里深深吐出一口浊气，说道：“我觉得秦风还是待在我们江云市吧。”你说什么？ X 3听到这话，郑云天、赵明泽、李峰，甚至那些普通市级会长们，都被震撼到了。卧槽，我没听错吧？放着一千万龙元不要，去守着这个秦风，老林这是疯了吧？这一千万龙元，劳资随随便便就能够突破史诗？不，我特么都够突破到传奇级阶位了。是啊，林万里这眼界太窄了，那可是一千万龙元啊，可不是龙币。这世界都这么疯狂了吗？郑云天懒得理会那些人的议论。他主动凑到了林万里的身边，沉声问道：“林会长，林兄，你真的不再想想了？”“不了。”林万里微笑回应道：“感谢三位会长的好意，不过且不说我愿不愿意，单论这件事儿，就不是我一个人能做主的。哪怕是我同意了，后面自然还要询问秦风那小子本人的意见。您觉得在这种时间，他会想要转籍到其他城市吗？”听到这一番分析，三大会长顿时沉默了。“是啊，秦风现在所表现出来的实力，实在太逆天了。不论怎么说。”反正天才训练营肯定是手拿把掐的正式入选了，用不了多久，等天才训练营结束，秦风剩下的事情无非就是等待全国大考的到来。单凭他现在所表现出来的战斗力，哪怕不能在全国大考之中斩获全国状元，起码也是稳稳的前十名。毕竟，当年的叶阳都直接拿下了全国大考第十三名的宝座，这个比这叶阳更加强大的秦风，夺得全国前十根本不是太大的问题。之后。他自然能够收到来自三大至尊学府的邀请书，得到那汇聚于全国顶级的教学资源、修炼资源以及福利资源。和三大至尊学府的资源相比，他们这些市级工会简直就像是垃圾堆。所以，在这种时间，秦风何必做出转籍这么麻烦的事情？然而，就在这时，人群中忽然一个族长顿时尖叫起来：“快快看，秦风的积分快要破了叶阳的记录了！”什么？听到这话。所有人再也顾不得什么转机竞拍的事情了，纷纷向监控屏幕看去。三号秘境，厄运丛林实时积分监控。第一名，秦风，五亿零八百九十八万六千二百一十一。第二名，欧阳天，三四六幺六九。第三名，吴浩明，幺六四四六三。第四名，好，好快，这才几个小时，竟然已经五个多亿了。天呐，如果不算上初期的探索时间，这小子单小时的积分上涨速度已经到了将近五千万了。没错，而且哪怕是全局平均速度，现在也达到 2,600 万了。四四四，五千万积分一小时，平均速度 2,600 万。
，老天，这特么是什么怪物啊？又涨了，这一次直接涨了三千多万积分，逆天了！这是直接斩杀了三头暗荆棘 BOSS， 太疯狂了！距离秘境考核结束还剩下五个多小时，他还能刷多少？七亿甚至八亿积分，总不能破十亿吧？看着秦风那暴涨的积分，一位会长下意识说道：“不可能。”听到这话，旁边一人立刻反驳道。五个小时，按照他这个速度，能刷个两三亿积分就不错了，怎么可能十亿积分？第九十五章百公里射程，人间大炮。对啊，他实力强归实力强，但现在他的积分时速已经明明白白的在这里摆着了。没错，现在秦风进入秘境核心区域已经将近十几个小时了。虽然说他的积分上涨时速一直在涨，但也涨不了多少了。旁边一位会长认真分析道：“就按照现在这个区域稳定在四千五百万到四千八百万左右的积分时速。”最后再刷完这五六个小时，应该就是七亿到八亿左右的积分，不可能再多了。是啊，十亿积分这太难了，不是太难，这根本就是不可能的事情。呃，虽然话比较难听，但确实是实话啊。几个会长接连分析，几乎已经对秦风的最终积分做出了一个准确的预判。但就在这时，一直盯着积分监控屏幕的郑云天却淡然开口道：“其实也不一定。”听到这话，几个会长微微一愣：“郑会长，您这是什么意思？”很简单，如果这小子能够打爆秘境最终的领域级 BOSS 的话，这就不太好说了。郑云天耸耸肩，又补充了一句：“那个大家伙可是有十亿积分的呢，不可能，这绝对不可能，打爆秘境领域级 BOSS， 这开什么玩笑？”是啊，这秦风再强，也不可能有这样的实力的。认真的说，如果单论属性的话，这个秘境领域级 BOSS 都快顶得上英雄级副本的最终 BOSS 了。郑会长，您这是在开玩笑的吧？听到这些质疑。郑云天只是轻轻一笑，并没有继续回应。然而，这话别说是那些普通会长不敢相信了，哪怕就是林万里，听完以后都是一愣一愣的。打爆秘境领域级 BOSS， 这怎么可能啊？要是真的能做到这样的事，这秦风就相当于能够直接单刷一座至少噩梦级难度的英雄级副本了。可他现在才刚刚黄金级阶位啊！另一边，秘境中的秦风还不知道那些会长的议论。此时的他还在秘境之中不断的疯狂猎杀，然而，至于什么记录、什么刷新成绩，对他来说根本不重要。他想要的只是获得更多的试炼积分，最后能够兑换到更多的奖励罢了。很快，又两个小时过去，秦风一发雷暴术，秒杀了面前一只黄金级 BOSS 之后，打开了自己的积分面板，看了一眼，试炼积分6亿九千三百五十四万四千一百八十八点，已经快7个亿的积分了吗？没想到，不知不觉。竟然已经在这个地方刷了快16个小时了，不知道这些能兑换多少的奖励。看到自己现在将近7亿的积分情况，秦风自己都觉得有些被惊讶到了。此刻，距离他进入这个秘境核心区域已经16个小时，这足足大半天刷下来，不说积分，光是那些装备、技能，还有属性晶圆和技能原石的奖励，就已经充斥了整个背包了。还好之前扩充了一次背包，要不然这些东西还真装不下啊！一边没有停顿的继续刷怪。秦风也是看向了自己这十几个小时的收获：属性晶圆 25,168 克，技能原石1 4 5十五万一千九百克。既然已经有了2万多颗属性晶圆，还有140多万颗技能原石了。因为这一路上，秦风遇到怪物基本上都是秒杀，所以属性提不提升，对他来说，至少对他现在来说，已经无关痛痒了。正因如此，秦风后面这十几个小时几乎都没有怎么再关注过属性晶圆的情况。但万万没有想到，现在竟然已经刷到了足足两万五千多颗属性晶圆，这也太爆炸了吧！先全用了吧。看到现在暂时也没什么 BOSS， 秦风的心绪也放松了下来，直接将这两万多颗属性晶圆全部激发潜能之后，立刻全部使用。这一刻，足足二百多万个属性点瞬间涌入了秦风的属性面板之中。力量 112.31 万加 79.53 万，智力 62.46 万加 39.71 万。正百分之一千，体质 101.32 万加 73.48 万，敏捷 80.08 万加 58.96 万。没想到这一波秘境下来，我这智力属性反倒成了最低的了。看到自己现在的属性面板，秦风也是无语了。这也太尴尬了吧！自己作为一个法师，智力倒是最低的属性，这要是说出去，谁敢相信？不过这也没办法，毕竟自己在这个秘境之中遇到的大部分都是肉坦战士类的 BOSS。所以爆出来的力量和体质属性晶圆自然就相对来说比较多一些，而且法师和游侠类的 BOSS 怪物本来就比较稀有，毕竟
。这两种职业，无论是怪物还是职业者，都是一个团队之中只会搭配一个，而且还要耗费很多资源去保护。一旦保护不好，分分钟就有可能猝死。那像是战士这般简单无脑，直接开着免伤无敌之类的光环状态上去猛冲就行了。不过，尽管秦风的智力晶圆获得的数量最少，但在暗金级智力天赋足足 1,000% 智力增幅的效果加持之下。这提升的幅度反倒是最恐怖的，基础攻击从470多万涨到了 1,200 多万点，极限攻击更是直接到达了 7,100 多万点。好家伙，现在连基础防御都已经破了百万大关了吗？看到自己现在属性，秦风眼角微微抽搐，太猛了！百万点的基础防御，要是再在满潜能的黄金级防御天赋的加持下，极限防御更是达到了恐怖的530多万点，这简直不要太猛啊！毫不夸张的说，就这个防御力。别说暗金级职业者，哪怕就是英雄级职业者，都几乎不可能破开秦风的防御了。不仅如此，他的极限移速也暴涨到了将近二十五万点，极限射程更是达到了将近十三万米，也就是将近一百三十公里的射程。第九十六章，技能升星，亿万伤害格挡，太猛了！穿越来到这个世界，秦风小时候就在电视和各种新闻上看到过那些顶级的法师至强者，甚至站在数万甚至数十万公里之外。一炮就能灭杀一座城池的怪物，尽管秦风如今还远远没有到这么恐怖的地步，但现在这足足130公里的施法距离已经出现雏形了。这秘境可真是个好东西，就是不知道以后还有没有机会继续刷了。秦风有些贪心不足的想到。不过，这些属性晶圆和技能原石的收获虽然已经十分恐怖，但其他的收益却更加爆炸。现在已经在这个核心区域刷16个小时，四大阶位装备的价值。大概就是280多亿左右，还有这所有的技能书也差不多是足足 4,900 多亿左右，算下来一共 5,000 多亿龙币的收获，平均一小时足足320多亿。四，微微计算了一番后，秦风顿时被自己背包之中的这些资源价值吓到了，就只是在这里刷了一天，竟然就刷出了足足 5,000 多亿龙币，这也太恐怖了吧！最离谱的是，这 5,000 多亿要是换成技能原石，那可就是将近 4,000 万颗的技能原石啊！老天！这都够我把两三个暗金级技能直接一波对到满星了。想到这里，秦风也是忍不住倒吸了一口冷气，太恐怖了！这就秘境吗？这收益简直逆天了呀！当然，这也只是秦风的预估。尽管他之前在价格观测仪的帮助之下，对物品市价已经相当了解，但这些东西的价格也是有浮动的。不过，尽管浮动，上下也不过就是百分之一左右的价格差距罢了，根本无伤大雅。也就是说。等到这个秘境考核完成之后，秦风完成了暗金级进阶，就能够立刻拥有两三个暗金级技能，这简直不要太爽了！当然，这些还都是后话。秦风现在拥有的，也就是手头上这140多万技能原石罢了，也还行， 1 4 0多万技能原石也足够把我这几个技能提升好几个星级了。秦风算了一下，这140万技能原石现在也没办法直接把一个黄金级技能直接一波对到满星，因为无论是纯净之眼。或者是双动金盾，现在都还仅仅只是五星级，想要升到满星，那就还需要185万技能原石。索性秦风就直接干脆平均升星了。等到秘境结束，将身上的这些资源清理出去之后，再一波提升到满星吧。定，定，定！你消耗了20万颗技能原石，成功将七星级大地悲歌提升至八星级。下次升星需消耗50万颗技能原石，且成功率为 0.00001% 是否继续提升？很快，随着一连串升星成功的提示声响起，纯净之眼、双动金盾，还有大地悲歌这三大黄金级技能，直接被提升到了八星级。技能原石的数量也仅仅剩下了 36.3 万颗。没有多想，秦风直接看了一眼这三个技能升星之后发生的变化。首先是大地悲歌，黄金级大地悲歌，星级八星级，效果立刻增加84倍免伤效果与。攻击力 x 54% 点的伤害格挡属性，且自身一旦受到任何伤害后，持续对自身周围 2,560 米范围内的所有敌人造成攻击力 x 860点的恐怖伤害。一眼望去，当大地悲歌提升到了八星级之后，光是免伤效果就直接从之前的28倍提升到了84倍免伤，换算下来，那就是足足 98.81% 的巨额免伤效果。而格挡属性更是从一开始 33% 提升到了 54% 攻击加成。按照秦风现在的攻击力来说，那就是瞬间拥有 3,800 万伤害格挡效果。嗯，要是再计算当下这84倍免伤的话，
，那也可以理解成为，如果在秦风的身上打不出单次超过三十二亿点的伤害的话，那就根本不可能对他造成任何的伤害。公式为：伤害格挡 x 免伤倍数，即三千八百六十一万格挡 x 八四倍免伤，约等于三十二亿伤害。三十多亿伤害，连我现在攻击力都有些勉强了，真不敢想象，现在谁还能破开我的防御？念及至此，秦风也是满意的点了点头，这安全感直接爆炸了呀！不愧是黄金级技能，这效果果然逆天。紧接着，就是八星级双动金盾，黄金级双动金盾，星级八星级，效果瞬间召唤一层拥有攻击力 x 9 0 0千点的冰晶护盾，笼罩在自身周围，且冰晶护盾周围所有敌方目标将会减少 2,600 点的移速。不错， 9 0倍攻击加成的护盾，还有 2,600 点减速效果，这就很舒服了。秦风嘴角微翘，不说减速。光是这九十倍的护盾，就是已经达到了六十四亿多点了。再配合上大地悲歌，这安全系数直接拉满。最后，就是八星级的纯净之眼，黄金级纯净之眼，星级八星级。效果，你的射程属性增加一千六百六十点。若敌人在你百分之九十的射程以外的距离，自身伤害增加正百分之四十六，伤害提升到了百分之四十六，这也还行。就是这一千六百多点射程，现在反倒显得有点鸡肋了。秦风微微一笑，历经一日秘境之行，他的基础射程属性现在已经暴涨到了六万多点。这区区的一两千点射程属性的增幅，现在也是有些捉襟见肘了。不过，这 46% 的伤害增幅倒是对他作用不小。总的来说，哪怕就是没有这个射程属性增幅，这技能的效果也是相当强的。至此，秦风这十几个小时的收获暂时算是处理完毕。现在，三大黄金级技能加起来还需要450万技能原石。嗯，只要秘境结束，那就可以直接对到满星了。点了点头，秦风也不再多想，转身便又投身进入了秘境猎杀行动之中。毕竟，这秘境可是还剩下两个多小时的时间呢。按照他现在的速度，这两个多小时就足够再刷出来七八百亿的收获了，可千万不能白白浪费了。然而，也就在这时，当秦风刚刚一招秒杀了一头出现在自己面前的暗金级 BOSS 之后，他忽然感觉心头一沉，这个感觉。该不会是领域级 BOSS 被我给杀出来了吧？第九十七章领域级 BOSS 毒胶魔龙。刚想到这里，秦风就看到在自己的面前，一头浑身暗紫色的长龙身影缓缓出现在半空之中。领域级毒胶魔龙 LV 5 0阶位暗金级 BOSS， 生命 3,200 亿，攻击 5,260 万，防御 4,250 万，移速 56,000 技能精通毒龙吐息，魔龙突袭。按摩之灵，描述统治厄运丛林的终极生物。一旦厄运丛林的生态遭到严重破坏，毒胶魔龙将会毫不留情的毁灭一切入侵者。果然还是出来了。看到眼前这只毒胶魔龙，秦风不由得叹了口气。回想上一次秘境之行，因为自己杀的太快，导致招惹出了领域级 BOSS。这一次，秦风也是稍微收敛了一些自己的猎杀速度了。毕竟，这领域级 BOSS 一旦出现，要么就得杀了他，要么就得被他。等等。这家伙才五千多万攻击，哪怕就是他的技能加成很强，对我现在也造成不了多大的伤害啊。或许我可以直接晾着他，等到秘境快要结束的前几分钟，然后再开始战斗。猛地出现这么一个想法，秦风顿时乐了。眼下这毒胶魔龙的属性确实很强，如果再没有大地悲歌这个技能恐怖的免伤和伤害格挡的加持下，哪怕是现在的秦风也根本扛不住几次攻击。但现在这就不一样了呀。这家伙满打满算才五千多万攻击，对现在的自己来说根本没多少危险，所以秦风完全可以不跟他，纯纯晾着这头 BOSS， 让他一直跟着自己就好了，然后自己就可以继续猎杀。等刷完秘境的剩余时间，剩下几分钟再来对付这头领域级 BOSS， 岂不美哉？哈哈，情况逐渐奇怪起来了。不过还是要先试试这毒胶魔龙到底能不能破开我的防御。虽然有了这个计划，但秦风依旧是稳扎稳打。紧接着。他法杖一挥，对着毒胶魔龙甩出一颗法球之后，直接开启了自己两大防御系技能：大地悲歌，免伤效果加八四倍，一百秒，伤害格挡加三八六幺万，一百秒，双动金盾，护盾加六四点三十五亿，六百秒。这一下，随着那一层翠绿色的光芒包裹在了那层银白色护盾之上后，毒胶魔龙也在这一刻瞬间对秦风发动攻击，精通毒龙吐息，噗。下一秒，一道暗紫色的水珠
，顿时从那毒蛟魔龙的口中径直的朝着秦风喷射过来。然而，负六百二十六点一九万，格挡；负六百二十六点一六万，格挡；负一千二百五十二点三九万，暴击，格挡。果然，这家伙根本破不开我的防御啊！看到那一道道大地悲歌直接格挡掉的伤害，秦风顿时笑了。尽管他一开始就知道自己做这个实验或许是多余的，但为了安全起见。还是要测试一下，毕竟万一翻车了呢？那谁都不会给自己第二次来刷秘境的机会，之后就更别说入选天才训练营了。但现在秦风就不用想这么多了，那区区六百多万，甚至暴击才勉强一千二百多点的伤害，根本打不破秦风这足足三千八百多点的伤害格挡属性。接下来，自己那就可以好好吊着这个小虫子，继续去刷怪了。然而，也就在秦风刚想转身开始继续猎杀的时候，忽然发现了一个奇怪的事情。等下。秘境之中的这些怪物，竟然开始主动朝我这边汇聚过来了，这是怎么回事？看到这一幕，秦风顿时愣住了。之前自己找怪都要找半天，现在这些怪居然来主动找自己了。不对，这些怪物不是来找我的，或许是来找这头领域级 BOSS 毒蛟魔龙的。仅仅片刻，秦风便直接明悟过来，那些怪物全都是从毒蛟魔龙出现的那一刻，才开始朝自己汇集过来的，所以他们根本不是来找自己。而是来跟着他们的老大向自己复仇的，没想到这些怪物居然还有点脑子。想到这里，秦风顿时笑了。他们不来找自己的老大还好，这一过来反倒是省了自己不少的事儿了。既然这样，那我接下来只需要避免群攻技能，不要打到这头毒蛟魔龙，那就可以了吧？微微一笑，秦风顿时清楚了接下来的战斗计划。第九十八章，十亿积分，金月加点。下一秒。随着他手中的法杖轻轻挥动，半空中，那一连串拖着长长尾焰、连成一条直线的火焰陨石，顷刻间呼啸而至。神圣星火坠，负 137.81 亿；神圣四倍暴击，负 137.81 亿；神圣四倍暴击，负 137.81 亿；神圣四倍暴击。定，你击杀了 LV 4 9血爪地狼，你获得了经验49万点，挣 1,000%。定，定。片刻后，仅仅一发神圣星火坠过后，海量的小怪、青铜、白银，甚至黄金、暗金级的 BOSS 便纷纷猝死。这也太爽了！只要拖着这头领域级 BOSS， 就能够源源不断的吸引其他的小怪来到我的面前。将地上这大量的奖励收入背包中后，秦风忍不住感叹：要是自己早知道这个办法，那这积分起码得要翻两三倍了。不过，话说回来，哪怕就算是秦风一开始知道将这头领域级 BOSS。毒蛟魔龙吸引出来也是需要一定时间的，所以也不算很亏。定，你击杀了。定，定。很快，两个小时悄然是。秦风看了一眼背包，顿时被震撼到了。试炼积分1 1亿六千二百七十四万六千五百点。试炼积分已经突破11亿了，足足是之前的四五倍的效率。而且，光是这两个小时的收益就已经达到了将近三千亿龙币了。算上之前所有的收获，现在这背包里面的东西。都快接近上万亿了，不算不知道，这一下算是直接给秦风打开新世界了。不过，秦风这足足两个小时的疯狂猎杀，也彻底让秘境之中其他存活的学员绷不住了。原本，他们还以为自己只要不去找秦风的麻烦，就可以苟活下来，能在秘境之中多刷一些积分，哪怕就算是得不到正式入选的名额，起码也能让自己多兑换一些东西吧。但现在，他们才终于知道自己完全是想多了。从这头秘境领域级 BOSS 毒蛟魔龙出现的那一刻。整个秘境的怪物，只要刷新出来，就会源源不断的朝着秦风这边汇聚过去，这就导致他们根本没法好好刷怪。然而，当他们愤懑不已，想要趁其不备偷袭一波秦风出出气的时候，却直接被眼前的一幕吓懵了。我次奥，我没看错吧？那领域级 BOSS 竟然像狗一样被秦风戏耍，离谱啊！那毒蛟魔龙特么几千万的攻击，怎么打在秦风身上跟挠痒痒一样？这特么还是个法师吗？法师能有这样的抗性？几千万的攻击，这别说法师了，就算是战士，而且是暗金级的战士，都根本扛不住吧？真他妈逆天！这到底是什么怪物啊？怪不得欧阳天和王继他们这么快就被秦风淘汰了，把领域级 BOSS 当狗一样玩。这杀欧阳天，他们不是跟捏死一只小鸡崽一样吗？太恐怖了！来到秦风附近后，所有学员都傻眼了。这暗金级的秘境领域 BOSS 几千万的攻击，居然都打不动秦风，这还玩极梦啊？本来他们还想着偷袭呢。现在看来，他们能活下来
，纯属自己狗的好啊！要是像欧阳天和王继一样，主动去找人家秦风的麻烦，怕是他们死的比欧阳天那些人还惨。现在就该处理一下这头领域级 BOSS 了。懒得理会那些埋伏在附近的几十个学员，秦风看了一眼秘境剩余的时间后，直接将自己的目标转移到了这头毒胶魔龙的身上。此时，这家伙还在不断的对自己攻击，可惜这虫子的力量终究还是太弱了。打了两个小时，秦风愣是一滴血都没掉。好吗？现在就让你变强一点。微微一笑，秦风直接给这只 BOSS 激发了一下潜能。下一秒，这条毒胶魔龙浑身顿时爆发出一股恐怖的气势，体型在眨眼间就膨胀了三四倍之多，从原来二三十米的体长，瞬间暴涨到了近百米，就连属性也直接翻了四五倍。领域级毒胶魔龙 MAX， 阶位暗金级 BOSS， 生命 14,720 亿，攻击 24,450 万，防御。两万一千一百八十万，移速二十六万。一眼望去，这毒胶魔龙被激发潜能之后，原本仅仅三千二百亿的血量，直接提升到到了将近一点五万亿。攻防速三大基础属性也同样暴涨数倍。这一刻，他毫不犹豫，再次对秦风发动进攻。毒龙吐息，轰！顷刻间，那道熟悉的暗紫色水柱再次朝着秦风喷射而来。只不过，这次的伤害却比之前高了太多了。负 2,910 万，伤害格挡；负 3,861 万，暴击；伤害格挡；负 2,005 万，暴击；负 2,910 万，伤害格挡。哎，给你机会，你不中用啊！看到那依旧是一连串被格挡的伤害，秦风忍不住笑了。自己现在的格属性高达 3,800 多万，刚好可以抵消这个家伙所有的伤害。当然，如果暴击的话，那肯定就扛不住了。不过。即便是暴击，他那多出来的两千万伤害，还要被秦风如今高达六十四亿的双动金盾全部抵消。既然如此，那就不要浪费时间了。摇了摇头，秦风也懒得再折磨这个家伙了，抬起法杖，直接开始动手。神圣雷暴术，神圣星火坠，神圣元素法球。一时间，雷电跃动，陨石呼啸，法球轰鸣，无数道攻击片刻间全部轰击在了毒胶魔龙的身上。负 459.37 亿，神圣四倍暴击；负 137.81 亿，神圣四倍暴击；负 8,268 万，神圣四倍暴击；负 137.81 亿，神圣四倍暴击；负 8,268 万，神圣四倍暴击。这一刻，海量爆炸的伤害顿时在毒胶魔龙的身上爆开，他的血条也是在这一刻疯狂下跌。尽管当雷暴术和星火坠这一波最高爆发过去之后，秦风的伤害等级下降了不少，但光是靠着元素法球，秦风就能够有着破亿的恐怖秒伤。嗯，雷暴术60秒冷却，星火坠只有30秒冷却，这样算的话，我的分军伤害差不多就是 3,500 多亿，也就是说，刚好四五分钟的时间就可以干掉这条毒胶魔龙了。无视了那毒胶魔龙受到这一波恐怖伤害后，变得更加疯狂的攻击。秦风在心中计算了一下自己的伤害，不过，如果是这样的话，那秦风剩下这五分钟的时间就有点太捉襟见肘了呀。既然如此，属性金元给我加点！嗡嗡嗡！这一刻，秦风直接将刚才那两个多小时积攒出来的足足两万一千多颗属性金元再次全部使用。下一秒，他的属性面板再次暴涨了一大截，力量 178.83 万加 66.52 万，智力 95.68 万。加三三点二十一万，挣百分之一千，体质一百六十二点七六万，加六幺点四十六万，敏捷一百二十九点三九万，加四九点三十一万。这一刻，随着那足足三十多万智力属性的增加，秦风的极限攻击瞬间从之前的七千一百多万暴涨到了将近一点一亿，足足增加了三千七百多万。也就在这时，当秦风刚刚使用完所有的属性金元之后，所有技能的冷却刚好全部结束，紧接着，神圣。雷暴术，神圣，星火坠，轰轰轰，负七百点四七亿，神圣，四倍暴击，负二百一十点一四亿，神圣，四倍暴击，负二百一十点一四亿，神圣，四倍暴击。一眼望去，使用了足足两万多颗属性金元之后，秦风的伤害暴涨了将近一倍左右，简直不要太猛。嗯，现在的话，这分军伤害就是五千三百多亿了。最多三分钟就可以将这头毒胶魔龙彻底灭杀。看到自己现在的伤害，秦风才算是满意的点了点头。然而
。当看到那毒蛟魔龙疯狂的攻击那站在银白护盾之中、像是进入恍惚状态的秦风后，那些学员彻底看傻了。马德啊，这家伙的护盾到底有多硬啊？那毒蛟魔龙打了这么半天，结果连个爪印都留不上去，太可怕了！这尼玛完全不把这个秘境领域级 BOSS 当人看了呀、啊！冷知识，这 BOSS 本来就不是人。冷尼玛，老子最讨厌冷知识。不管怎么说，秦风这抗性未免也有点太离谱了吧？是啊，真他妈变态！老子要是有他这样的抗性，我不一样也随便在秘境乱杀。就是，不光是这些学员，秘境外，当监控中心是那些会长、组长们看到秦风的试炼积分成功突破了十亿大关，甚至达到了将近十二亿的积分后，也是彻底懵逼了。第九十九章，什么？秘境被打爆了？马德，这秦风到底怎么回事？之前还稳稳当当的刷着，现在的积分时速怎么突然就从五千多万？暴涨到了两个多亿了，离谱！这该不会是突然暴中了吧？真他妈逆天了！都说穷人靠变异，之前我还不信，现在我他妈是真服了呀！太猛了！两个小时前才不过七八个亿的积分，这短短两个多小时，直接刷到了快十二亿的积分，将近翻了一倍啊！这也太变态了！十二亿积分，这已经是刷新了叶阳记录的两倍，还多了。是啊，看来这次秦风的记录，后面五六十年的天才学员又要望而生畏了。五六十年，你也太看得起我们东山省了。这记录，怕是百年之内都没办法再突破了。说的没错，虽然秦风现在的积分看起来仅仅只是叶阳的两倍，但这可不是一加一就能等于二的效果。这两者的含金量根本就不能同日而语的。林烟会长赵明泽看得满头大汗，也是忍不住分析起来。换句话说，这就相当于一张满分一百分的试卷。叶阳已经考了九十九分，但秦风却靠着自己超脱时代的解题思路，被生生奖励到了二百分。你能说这二百分的含金量就只是九十九分的两倍成绩这么简单的效应吗？听到这话，其他会长也是纷纷赞同。确实，本来叶阳的五亿积分就足以是超凡脱俗般的存在了，镇压了东山省无数天才，将近五十年的时间都没人能够靠近他十分之一的积分结果。而现在，秦风直接打穿叶阳记录的两倍之多，这两者之间的含金量根本就不只是区区两倍这么简单，他们的每一点积分。都是在一次次的超越极限、突破极限、打破常理循规的存在。不过，尽管如此，当一些会长发现秦风这积分时速在最后两个小时突然暴涨的情况后，还是忍不住有些诧异。然而，也就在他们想不明白的时候，南极会长郑云天忽然呢喃了一句：“该不会是这小子在最后两个小时引出了这个秘境的领域级 BOSS 吧？”什么？众人听到这话，虽然一开始有些震撼，但很快就明悟过来。到了他们这个地步。进入过的秘境不说上百，起码也有几十了。对于秘境的规则，他们每一个人都相当清楚。而领域级 BOSS 也确实如同刚才的郑云天所说，的确是有能够吸引数倍的秘境怪物聚集到他的身边的这个机制的。如此说来的话，那就不奇怪了。但很快，海波士会长马天放就忍不住质疑道：“不对吧？如果秦风真的在两小时前引出 BOSS， 那他是怎么拖到现在的？要知道，这领域级 BOSS 可是会一直盯着秘境之中。”那怪物仇恨值最高的人去杀，秦风根本不可能避免这场战斗。这时，还没等郑云天开口，有人就解释起来：其实也不是无法避免。理论上来说，只要这小子的移速足够快，那就可以一直拖风筝，拉着这领域级 BOSS 不跟他打，然后一直去刷那些小怪。不可能！马天放立刻反驳道：“他区区一个法师，速度能快到哪去？”然而，听到这话，在前排坐着的一个教官头都没回的沉吟道：“王会长刚才说的没错，而且……”我也可以作证，这小子虽然是法师，但速度确实快得离谱。我怀疑他是有着速度型天赋。这位教官就是之前引领着秦风队伍进入三号秘境的教官徐达。他当时看到了秦风的速度之后，却有些震惊。不过那时候徐达也没放在心上。现在听到他们的争论，才忍不住开口提示了一句。而也就在听到了徐达教官的话后，众人才在这一刻恍然大悟。但尽管如此，马天放还是呵呵的冷笑道。有速度天赋又能如何？现在看来，这秦风也不过就是这样了。虽然确实比五十年前的叶阳强了点但这不也是一样不敢去碰打领域 BOSS 吗？马天放心中的火气窝了很久了。要知道，之前的他可是相当崇拜青鸟市会长欧阳龙的，靠着一己之力，白手起家创造了青鸟市最强家族。欧阳家族还登上了青鸟市会长的宝座。马天放本人一直是欧阳龙为偶像，也正是因为有着偶像驱动力。此时年仅四十多岁，比欧阳龙等人小了将近两轮的他，才拼搏不止，爬到了海波士会长的位置。然而
。当看到欧阳龙被那区区江云市的会长林万里气走，马天放无论怎么看，都觉得这个秦风不顺眼。现在终于是让他找到了一个能够狠狠嘲讽秦风的机会。说完这些，马天放看到林万里等人的阴沉脸色，心情顿时好了无数倍。不过，就在他刚刚说完没多久后，郑云天也有些看不下去了，忍不住为秦风解释道：“马会长，其实……”秦风不去打领域级 BOSS 才是正确的选择。要知道，所谓勇敢，并不是一味的挑战危险，而是要保护好自身的安全。我觉得秦风这种做法完全没毛病。听到这话，几个支持郑云天的会长也是纷纷附和起来。郑会长说的有道理，秦风光是现在所展示出来的战斗力就已经很强了，他完全没有冒险的必要。对啊，只要稳扎稳打，他迟早能够成长起来的。说的没错，如果只知道冒险。那我们不知道多少天才要被扼杀在摇篮之中了，反倒是这种成熟稳重的天才更能够顺利的成长起来。是啊，如果当年叶阳能够像是秦风这般稳重，不去参加宇宙探索行动的话，现在也不至于失踪这么多年。哎，谁说不是呢？想到三十多年前，导致叶阳离奇失踪的那一场宇宙探索行动，众人也是忍不住叹息。现在再回看这些事情，如果能够多稳重一些，这何尝不是一件好事儿？然而，马天放却完全不以为意。冷笑两声道：“笑死我了！胆子小就是胆子小，不敢打就直说就完了，还说的这么大义凛然。你要是实力足够强，会派一个蝼蚁吗？说白了，就是实力不够强罢了。何须找这么多理由为这么一个臭小子辩解？”听到这话，原本那些还想反驳的会长们顿时沉默了。尽管马天放这话说的确实很难听，但这也的确是实话。如果自己的实力足够强，那何须畏惧那些怪物？随手捏死就完事儿了，稳重。说的好听一点，这叫成熟理性；说的难听点这其实就是怕死、胆怯罢了。然而，就在众人沉默的时候，角落中一个会长的表情顿时呆滞了一秒，头皮顿时发麻。下一刻，他忍不住指着那监控屏幕，颤颤巍巍的叫了出来：“快快看监控屏幕！秦风的积分怎么突然暴涨到了二十多亿了？”你说什么？听到这话，所有人顿时将自己的目光全部汇聚到了那监控屏幕之上。这一刻，秦风的实时试炼积分信息立刻出现在了所有人的面前。三号秘境，厄运丛林实时积分监控。第一名，秦风， 2 2亿零九百六十六万七千八百五十六。第二名，我擦，这这怎么回事啊？是啊，刚才不是还勉强不到12亿积分呢，现在怎么突然暴涨10倍啊？到底发生了什么？等等，该不会是这小子真的把这个厄运丛林秘境的领域级 BOSS 给杀死了吧？死，这这怎么可能？听到这话，在场所有人顿时傻眼了。刚才还说这秦风稳重呢，怎么这才几分钟的时间，这小子就已经把这个秘境的领域级 BOSS 给搞死了？然而，无论他们怎么质疑，那忽然暴涨的整整十亿积分，却是无论如何都不容置疑的。领域级 BOSS 真的被秦风打爆了。第一百章危险警告，监控中心坏了，太猛了！没想到这领域级 BOSS 竟然还真的被秦风给杀了呀！是啊。这种事儿我特么做梦都不敢这么想，秦风这老小子竟然就敢这么做，而且还特么真做到了，真的是变态啊！太夸张了。要知道，哪怕是当年无所畏惧的叶阳，碰到领域级 BOSS 都要缩手缩脚，现在的秦风竟然直接就干穿了这头领域级 BOSS， 真是青出于蓝啊！太强了，这已经不是天才了，而是怪物、变态、妖孽。这一刻，在场所有人顿时被震撼到了。要知道。从天才训练营秘境考核设立之初，直到现在，还从来没有人能够完成这个壮举，包括叶阳在内。而现在，这个从未有人敢于触碰的领域，却被秦风以一己之力直接将其打穿，太强了！这才是真正的天才啊！郑云天深深地呼吸了几口，却怎么都平复不下来心中那震撼的情绪。不光是他，死死盯着监控屏幕的赵明泽也是激动的眼皮狂跳。我特么，这真的没有在做梦吧？居然！真的有人能打爆领域级 BOSS， 这这是真的吗？赵明泽狠狠地揉了几下自己的眼球，但那秦风足足二十多亿的恐怖积分却依旧清晰明朗地摆在那里。与此同时，坐在最前排的那十几位教官们心中也是波涛汹涌，甚至即便是那天才训练基地的基地长吴正刚，看到这一幕后也忍不住呼吸开始急促起来。没想到，竟然真的有人能够做到这样的事情，咕噜。这就是人和人之间的差距吗？五十年前，叶阳就已经够强了，但这个秦风却要比叶阳更强了十倍、百倍啊！值得一提的是，吴正刚
东山省会长林崇，还有叶阳，都是同一届的学员。当年，叶阳所散发出来的光芒，着实是让他们这些同届的天才吃尽了苦头。时至今日，五十年过去，今天从秦风这个旷世级天才的身上所爆发出来的万丈辉光，甚至完全能让叶阳都感觉到一股深深的绝望。太强了，这简直是他们做梦都不敢想象的事情，难以想象。等到一个月后。这小子要是出现在全国大考的舞台上，会让多少人为之惊叹？另一边，林万里也彻底懵逼了。知道你小子强，没想到你小子强到了这个地步啊！打爆青鸟市两大天职者天才，击穿叶阳保持五十年的记录。这一刻，甚至还直接爆杀这座秘境的领域级 BOSS。这三大事件，哪怕是随便单独拿出来一个，都足够震惊世人了。然而，谁能想到这竟然全部都是一个人完成的？仅仅只是在这短短的一天时间。这小子就接连不断的给了在场所有人一波又一波的震撼，太强了，太恐怖了！足足过了许久，林万里还根本不能从那深深的惊骇之中缓过神来。而此时，当看到秦风暴涨十亿的积分，马天放也是彻底傻眼了。不，不是，这怎么可能啊？那可是秘境领域级的 BOSS 啊，秘境之中的最强 BOSS， 怎么可能突然就被杀了？马天放完全不敢相信这样的事实。等等，你们说？这会不会是监控出问题了？忽然，马天放像是想到什么，继续挣扎着说道。然而，他这话刚一开口，其他会长顿时哄堂大笑起来。老马，我说你就别嘴硬了。就是，就算监控真出问题了，为什么其他学员的积分没变，就偏偏坏在秦风这儿了？而且还特么刚好就是增加了十亿积分，笑死了。老马，你是昨晚上被老婆踹床底下，没睡好吧？现在怎么还说梦话呢？听到那些反驳，马天放只是冷哼道。我就算是说梦话，又能怎么着？万一这监控真坏了呢？谁能作证？这一句话直接给其他会长整的没话说了。有一说一，这世界上最难纠正的就是这种死不认理的纯种杠精。你跟他说什么都没用。恰巧同时，就在马天放刚刚说完那句话后，监控屏幕的三号监控区域顿时黑了下来。怎么回事？监控怎么黑了？我擦、啊，该不会真让老马说中？这监控还真给坏了。看到这一幕，所有会长。甚至包括郑云天几人也直接傻眼了。他们监审天才训练营考核都不是一次两次的了，但却从来没有遇到这样的情况。见状，马天放顿时狂笑起来，哈哈，我就说是这监控屏幕坏了吧？你们居然还不信？笑死我了！还击杀秘境领域级 BOSS， 用皮鼓想都知道不可能。听到这话，其他会长也是背对的哑口无言。然而，当马天放的话音刚落，在整个监控屏幕之上。顿时出现了一条醒目深红色提示，叮，危险警告！因三号秘境厄运丛林空间中的领域级 BOSS 被击杀，该秘境空间即将崩塌，被迫终止考核。所有学员将保留当前的试炼积分。该提示出现后，学员所获取的试炼积分将不予记录。叮，危险警告！第101章，最后一步，一个不留，剿灭所有天才。这一条提示连续刷新了三遍，之后便一直不断闪烁的。出现在所有人的眼前，但当看到提示之后，马天放瞬间懵了，因为领域级 BOSS 被击杀，所以秘境将会崩坏，被迫终止考核。难难道说秦风那小子真的杀了领域级 BOSS？ 马天放彻底傻眼了。如果说之前他还能稍微狡辩一下，但这监控设施都亲自给出解释了，这还狡辩的极貌啊！不过也就在这道提示出现之后，众会长也纷纷觉得有些不可思议。之前。他们只是看到了秦风增加了十个亿的积分，虽然说他们肯定相信秦风的实力，但被马天放这么一搅和，加上三号监控突然黑屏，也是有些摸不着头脑了。毕竟他们也是破天荒，头一次遇到这种情况，任谁都是有些手足无措。但现在，当这道深红色不断闪烁的警告提示出现后，所有会长那震撼的情绪也瞬间达到了顶峰。太强了！秦风这小子居然真的灭杀了领域级 BOSS！ 是啊，这也太离谱了。别说这么多了，这三号秘境马上就崩了，咱们还是先去秘境入口看看吧。对对对，说到这里，大多数会长纷纷起身，准备前往三号秘境入口，亲自迎接一下这个已经被钦定的考核榜首秦风。至于马天方，抱歉，当这个提示出现的时候，马天放这个人在所有会长的心中已经变成了小丑。与此同时，秘境内一道特殊的系统提示也出现在了所有天才的面前。丁，秘境。领域级 BOSS 独角魔龙被秦风击杀，一分钟后，该秘境空间将会彻底崩塌。叮，危险警告！因领域级 BOSS 独角魔龙被秦风击杀，
，该秘境空间即将崩塌，被迫终止考核。该秘境内的所有学员将保留当前的试炼积分，且在该提示出现后，学员所获取的试炼积分将不予记录。看到这个提示，所有人顿时愣住了。这这领域级 BOSS 居然还真被这货给杀了！沃日尼玛，这还玩得及吗？匹配了这么一个怪物，跟我们同一个秘境，能活下来就是万幸了。就是连特么领域级 BOSS 都是被随便戏耍，看来欧阳天和王继他们死的还真不冤。太离谱了，这家伙怎么不上天啊？干嘛还来这里参加秘境考核？去死吧！真他妈晦气！原本这些学员一开始只是惊愕，但反应过来之后便忍不住吐槽起来。然而，另一边，丁，你击杀了 LV 5 0按荆棘领域 BOSS。毒胶魔龙，你获得了360亿，挣 1,000% 点经验， 10亿点试炼积分。丁，你的等级达到了40级 4,000% 的经验，如不完成进阶任务，后续将无法再继续获得任何经验值。这时，当彻底解决了这头领域级 BOSS 毒胶魔龙之后，秦风只是看了一眼系统提示，然后将爆出来的奖励全部收入背包中后，便没有再多管了。不过，当感知到那些埋伏在自己周围的那些天才后，秦风却忍不住笑了。现在。就该处理一下你们这些人了。微微一笑，秦风的身影顿时消失在了原地。下一秒，在一个还没来得及吐槽的天才学员面前，秦风的身影忽然出现。看到这突然出现的身影，那天才愣了一下。不，不是，大哥，你听我讲。不，不，不，不对，你听我解。不，这一刻，还没等这个天才解释出什么，只见一颗散发着银白色璀璨光芒的元素法球，就已经在在秦风的法杖顶端瞬间爆射而出。随后。轰！负二点一八亿，神圣四倍暴击。定，你击杀了青鸟氏，孙明，你获得了三十二万一千一百六十七点试炼积分。这时，当那恐怖的神圣暴击伤害从这天才的头顶爆开后，他至死都没想明白秦风到底是什么时候出现在自己面前的。但不只是他，就在这天才被瞬秒之后，秦风没有任何的犹豫，身影再次接连消失，出现。轰！轰！轰！负二点一八亿，神圣四倍暴击，负二点一八亿，神圣四倍暴击，负二点一八亿，神圣四倍暴击。定，你击杀了海波士，吴云，你获得了二十六万四千五百六十一点试炼积分。定，定。随着一道道恐怖的神圣暴击伤害接连不断的出现，一个个天才也陆续倒在了秦风的手下。嗯，尽管。他们每个人仅仅只能够让秦风收获几十万的积分，但不到一分钟后，当足足三四十个天才被秦风绞杀，也让他收获到了上千万的积分。总的来说，也算是能顶得上一头暗荆棘 BOSS 的积分了。紧接着，秦风看了一眼秘境剩余的时间，秘境剩余时间零点九八七六，时间刚刚好。看到这仅剩下几秒的时间，秦风满意一笑。随后，他眼前一黑，随着秘境空间的崩塌。也直接离开了这个秘境。不得不说，这个秘境给他带来的收益简直太恐怖了。不说那暴涨了数倍的属性，光是金钱的收益就达到了将近万亿之多。这要是全部换成技能原石，至少也得要七八千万颗技能原石了，简直不要太爽。而且，这足足二十多亿的试炼积分，能够兑换到的宝物肯定也是无法估量的。不仅如此，他的经验条也在斩杀了那头毒胶魔龙之后，直接被灌满到了百分之四千。接下来，就是在彻底结束这个考核评选之后，就可以直接去开始按荆棘进阶任务了。而且，最后的这头领域级 BOSS 也让他爆出来不少的好东西。当然，这些奖励，秦风现在就没空去查看了。不得不说，光是想到这海量的奖励，秦风就忍不住有些激动。第102章，超越一切，这就是旷世天才。与此同时，秘境外，当那十几个会长刚刚来到三号秘境的入口处后。便发现了让他们有些摸不着头脑的一幕。那原本三号秘境的天才，正一个个狼狈不堪的从秘境之中滚落了出来。下意识的，一个好心的会长快步上前，将一个刚刚滚落出来的天才扶了起来，忍不住问道：“好孩子，这秘境考核不都结束了？你们这是发生什么事儿了？”听到这话，那些刚刚被杀出秘境的天才们一脸慌乱，看着身后的秘境入口，惊恐道：“可怕，太可怕了！那家伙根本不是人啊！”这一下，直接给那些会长们搞得有些摸不着头脑了。然而，一向冷静的郑云天却淡淡说道：“这些家伙很有可能是在秘境结束的前一刻去挑战秦风，然后被杀出来了。不过，只是在秘境死亡，又不是真的死亡。”
能够被吓成这样，说明他们也没有什么需要培养的必要了。有一说一，郑云天这话虽然冷漠，但却并没有胡说。其他会长也是纷纷点头认可。毕竟，他们天才训练营的考核，为什么特地会选择一个秘境？为的不就是磨练一下他们的杀伐意志？而现在，这些只是被杀出秘境，还不是真正面对死亡。就已经被吓破胆的学员，以后哪怕上了战场，也是怂包一个。后续，哪怕就算是他们的积分达到了正式入选的标准。也根本没有了培养的必要，这样的人根本不值得国家倾斜任何资源。只有自身的战斗力和杀伐意志足够强大，才会有人愿意倾尽一切去培养。比如秦风，比如之前郑云天、赵明泽、李峰那三大城市的会长，甚至不惜动用市级财政工会的力量，将秦风挖到自己的身边。看，那是秦风出来了。这时，随着一个会长的惊呼，所有人的目光顿时再次全部向秘境入口望去。只见一道修长挺拔的孤傲身影缓缓出现在了所有人的面前。这一刻，当真正看到了秦风的身影之后，所有会长都忍不住呼吸一致。这就是那位旷世天才的真容吗？尽管看上去年轻无比，但却从出现的那一刻，就瞬间让这些会长们感受到了那扑面而来的压迫感。假以时日，等到秦风真正的成长起来，谁都不敢想象他的上限到底有多高。看到这一幕，秦风也被吓到了。这一个秘境入口，怎么围了这么多人？好像全都是冲着自己来的，是因为成绩吗？秦风好像明白了，自己到底在秘境之中，到底做了多大的事情？斩杀两大天职者，剿灭秘境所有天才，最后还干了一件所有人都不敢想象的事情，打爆秘境领域级 BOSS。哪怕是个正常人都能看得出来，那领域级 BOSS 的强度根本就不是普通黄金级，甚至暗金级巅峰的人都不可能战胜的怪物，而他做到了，而且。是以一人之力做到的。这一刻，十几个会长，还有数百个家族族长，如潮水一般将秦风簇拥起来。秦风，有没有兴趣转籍到我们灵烟市？秦风，我是南极市三大家族之一族长，有没有兴趣加入我们南极王家？秦风，来我们营兆市吧，我们这里资源丰富，你想要什么，我都会尽一切可能满足你。秦风，一瞬间，秦风顿时被无数的惊叹、赞美和夸耀声团团包围。所有人都恨不能挤到秦风的身边，想要打量一下这个东山省有史以来最伟大的旷世天才，超越普通天才，超越天职者，甚至超越五十年前的那个超新星叶阳。然而，面对这无数的赞美和惊叹，秦风却只是轻轻的淡笑，回应了一番，然后直接来到了被挤到人群最后的江云市会长林万里的身边。抱歉，各位会长、组长，我只是江云是一个普通的学员，暂时还没有加入其他家族或者转籍到其他城市的打算。嗡、wow, ，这一句话宛如轰雷一般，狠狠地击中了林万里的内心深处。他知道，凭借秦风现在的优越条件，只要他愿意开口，什么南极市，什么顶级家族，随随便便就能够让他任意挑选。但，他没有，他还是回到了江云市。忽然，人群被缓缓分开，一个身形刚毅健壮、身穿教官服装的中年男人缓缓走到了秦风的面前。这个男人，就是天才训练营的总教官。兼任东山省天才训练基地长吴正刚，此时，吴正刚的眼中带着惊叹、赞许和一丝欣慰，向秦风微笑道：“秦风，恭喜你成功获得了我们东山省天才训练营的正式入选名额，现在跟我来吧。”听到这话，众人脸上略微有些诧异，不是明天才会公布正式入选名额吗？但很快，那些会长们便了然了，秦风的积分成绩已经不需要再进行任何的排名了，足足二十多亿的积分。哪怕是其他所有的天才的积分全部加到一起，都未必有他十分之一的成绩。这还需要什么排名？秦风也愣了一下，但很快便回归平静。旋即，他跟着这位教官径直前行。在秦风的身后，那些会长们默默地目送他渐渐远去的身影，眼神之中也出现了一丝恍惚的神色。今天，他们亲眼见证了一个传奇的天才，如同火山喷发般瞬间崛起，其光芒耀眼夺目，无人可以遏制。不多时。秦风跟着吴正刚漫步来到了一处别墅群。根据吴正刚的解释，这座别墅群乃是天才训练营中获得正式入选名额的天才所居住的地方。一眼望去，无论哪个别墅，其外表的豪华程度都要比江云基地市中庭区的那些顶级别墅豪华了无数倍，跟秦风那贫民区的小公寓更是天壤之别。第103章：风暴之眼，破碎雷霆。有一说一。平民出身的秦风确实很难想象，这些房子居然是给一个学员住的。这就像是你被大学保送之前，直接奖励
，你一套汤臣一品一样。”很快，秦风跟着他也是来到了一个编号为 3,266 的别墅前。这时，吴刚转过身，直接开口道：“秦风同学，以后……”这里就是你接下来在我们天才训练营所居住的地方了。以后，你如果基地中有任何需要，随时都可以联系我。好，秦风淡淡的点了点头。不过，他现在还并不知道吴正刚这句话究竟有多大的含金量。要知道，普通获得正式入选的学员，或者是那些往届的冠军学员，一般就只能是自学自练。想要获得吴正刚，不，哪怕是普通教官的指点，都需要付出巨大的积分代价。而他，什么都不需要。随时随地，直接就可以联系到这个基地的总教官吴正刚。要是让那些普通入选学员知道这件事儿的话，怕不是要羡慕死。进入房间后，秦风先是在吴正刚的引领下随意参观了一番，这才真正的发现这个学员别墅的设施到底有多豪华。基础的卧室、大厅之类的设施暂且不说，光是那些什么职业者的修炼室，既能测试房间，就能够让普通人流口水了。不过，对于秦风来说，这终究只是一个。住所罢了，他还是更关心自己的事情。教官，请问咱们天才训练营允许随意出入吗？秦风想到自己现在的等级已经达到了四十级百分之四千的经验，要是这训练营不能随意出入的话，那就太伤了，自己什么好处都获得不了了呀。嗯，吴正刚想了想，说道：“原则上来说是不太允许的，只要私自离开训练营的话，一般就会被认定为自动放弃入选名额。但是你是例外，我是例外。”听到这话。秦风笑了笑，旋即他又继续问道：“对了，那咱们什么时候可以用试炼积分兑换成奖励呢？”“随时可以。”吴正刚耸了耸肩，“正常来说都是明天确认好了天才训练营的入选名额后，我就会带领你们进入基地资源宝库，让你们自由兑换奖励。”“原来如此。”秦风点点头。“对了，副本殿堂呢？”“也是一样。”吴正刚微笑道：“兑换完奖励之后，副本殿堂就会直接开启。当然。”如果你现在就想试试的话，我不介意会为你提前开启一天。秦风觉得有些受宠若惊，果然只要实力足够，国家自己就会给你倾斜很多资源。不过，秦风也不着急这一会儿，因为他等下还要去开启暗金级进阶任务。是的，如果不能进阶的话，哪怕就是他现在冲进副本殿堂也没什么用啊，根本获得不了什么任何的经验。既然如此，那我就没什么问题了。多谢教官为我解惑，秦风感激道：“这都是。”我应该做的，吴正刚耸了耸肩，好吧，既然没什么事儿，我就先走了。有任何问题，你可以直接通过试炼腕表来联系我。好的，谢谢教官。秦风点头，目送吴正刚离开。旋即，他也是打开了自己的背包，看向自己这一次秘境之行的全部收获。首先，自然是金钱收益。整整刷了24个小时，秦风背包之中那海量的资源，足足有着 9,300 多亿龙币的价值。有一说一。就连秦风自己都没有想到，自己在秘境一天下来，居然能刷这么多钱。当然，最重要的还是因为最后那两个小时引出了领域级 BOSS 之后，又让秦风大赚了一笔。要不然，秦风现在的金钱收益，哪怕不说砍半，最多也就是六千多亿左右了。其次，在这些大量的暗金级装备、技能之中，秦风也找出了一整套自己能用的暗金级法师装备，还有两本暗金级法师技能。当然，这并不是说。秦风只爆出了两本暗金级法师技能，而是只有这两本是秦风比较看得上的。暗金级破碎雷霆 L V 4 6职业法师，类别主动技能，效果瞬间对一个敌方单位引爆一股雷电能量，对其造成攻击力 X 3,000% 点伤害。魔法3万点，冷却20秒。暗金级风暴之眼 L V 4 5职业法师，类别。主动技能，效果：召唤风暴之眼，对500米范围内的所有敌方单位持续造成攻击力 X 1,800% 点伤害。魔法八万五千点，持续10秒，冷却30秒，一个单体爆发，一个群伤压制。秦风选中这两个技能的原因很简单，就是因为这两个技能的伤害足够纯粹，有着神圣伤害的加持，秦风根本不需要任何花里胡哨的特殊效果，什么破甲，什么流血。什么控制都不如最直接简单的攻击加成来得更直接。没办法，秦风成长的速度太快了。之前雷暴术那个技能，秦风还挺喜欢的，有着足足长达20秒的能够无视霸体的麻痹控制。但他能无视霸体，却无法忽视阶位压制。区区只有白银级阶位的雷暴术，面对那些黄金、暗金级的 BOSS， 其控制效果根本发挥不出来太大的作用。与其这样。
，那秦风倒不如直接选择简单粗暴的攻击加成，让自己的伤害更加爆炸一些。同样的，这两个技能也没有让秦风失望。那破碎雷霆光是初始的效果就达到了30倍攻击加成，反观星火坠，升到了满星也才刚刚30倍。当然，作为稀有技能，星火坠被激发潜能之后，还有着后续十几颗火焰陨石的伤害。全部加起来也差不多相当于330倍攻击加成的爆发。不过，现在这个破碎雷霆可是一没有升过星级，二没有激发过潜能的初始技能啊。再说风暴之眼，基础范围也达到了500米，比之之前的星火坠初始状态足足高了5倍。而这还仅仅只是这两个技能的初始效果，没有多想，下一秒，秦风直接将这两个技能的潜能全部激发。丁，你成功激活了破碎雷霆中的全部潜能。丁，你成功激活了风暴之眼中的全部潜能，没有多想。秦风直接看向这两个全新技能的最终效果：暗荆棘、破碎雷霆、Max 引爆雷电能量，对一个目标造成攻击力 X 2分万点伤害，且破碎雷霆若直接击杀目标，将会立刻返还 50% 的冷却时间。暗荆棘、风暴之眼、Max 召唤风暴之眼，对 3,000 米范围内的所有地方单位持续造成攻击力 X 8 0 0 0千点伤害。且所有进入风暴之眼范围内敌方目标将会被减少 5,000 点移速，破碎雷霆直接涨到200倍攻击加成，并且直接秒杀，还能返还一半冷却，而且风暴之眼也多了一个减少 5,000 点移速的效果，这有点爽啊！看到这两大技能被激发潜能后的效果，秦风也是有些被震撼到了，尤其是那个返还 50% 冷却的效果，简直让秦风爱不释手。等等，这返还 50% 冷却时间好像才只是一星级的效果。要是给他升星的话，猛然间，秦风忽然想到了什么。不过他现在等级不够，还没办法给这个技能升星，所以也验证不了自己的想法。现在，立刻去进阶，等到完成进阶任务，我就可以直接学会这两个技能，给他们升星了。而且还有这套暗荆棘装备，也可以直接换上了。秦风心情有些激动，用试炼腕表给吴正刚发了个消息之后，他便立刻起身，打车来到了青鸟市职业者工会，进入了觉醒圣殿之中。嗯，各个城市的觉醒圣殿其实都是互通的，所以秦风无论在江云市还是在这个青鸟市，其实都是一样的境界。丁，检测到你的等级达到40级 100% 以满足暗荆棘进阶标准，是否现在开始进阶？注意，开始进阶后，自身将传送至专属进阶空间。开始，看到这两条熟悉的提示，秦风想都不想，立刻确认开始。下一秒，他的身影也直接出现在了暗荆棘。专属进阶空间之中，第104章，过关斩将，暗荆棘进阶。不到十分钟后，秦风一路过关斩将。毫不夸张地说，秦风甚至都没有看到那只暗荆棘精英 BOSS 长得什么模样，就迫不及待地甩出一发元素法球，直接将其秒杀了。没办法，他现在的属性太夸张了，连暗荆棘领域 BOSS 都根本扛不住秦风的伤害，更别说这区区暗荆棘精英 BOSS 了。也就在这时。一连串的系统提示也出现在他的面前。丁，你击杀了暗荆棘 BOSS LV 3 0怒灵魔豚，你本次战斗的评级为 SSS 级。丁，你获得了 SSS 级暗荆棘属性成长模板。没有犹豫，秦风查看起了这个暗荆棘属性成长模板。暗荆棘属性成长模板，等级40效果升级后获得奖励，全属性加100点，智力加300点，体质加50点，基础攻击加 2,000。基础防御加300自由属性加500点，特性：凝神诀、元灵归心、狩猎之眼，不动如山。信息：由秦风进阶暗荆棘阶位后自动生成的属性模板，不动如山。类别：模板特性。效果：经过无数次的战斗，你对自己的抵抗能力有了绝对认知。当你自身进入静止状态一秒后，可获得智力 X 0.01% 背的是伤害减免效果。好家伙，这模板特性好像有点逆天了呀！当进阶完成，秦风第一眼看到了那不动如山的模板特性之后，顿时被惊讶到了。只要自身静止一秒，就可以获得万分之一智力的免伤属性，这是什么概念？光是按照秦风现在这九十多万点的智力属性来说的话，那就是足足九十多倍的逆天免伤，再加上那大地悲歌的八十多倍免伤，那就是一百八十多倍的免伤效果。换算下来，基本上就是百分之九十九点四五的免伤属性，而且。这还仅仅只是这个模板特性的初始效果呀！没多想，秦风将其激发了潜能之后，直接融合自身，再次查看起他全新的效果。暗荆棘属性成长模板
，max 升级后获得奖励，全属性加一千点，智力加三千点，体质加五百点，基础攻击加二零零零零，基础防御加三千，自由属性加五千点，不动如山。max 经过无数次的战斗，你对自己的抵抗能力有了绝对认知。当你自身进入静止状态一秒后，可获得智力 x 百分之一倍的是伤害减免效果。卧槽，这免伤直接暴涨了百倍！这一刻。当看到了不动如山这全新的效果之后，秦风彻底被震撼到了。之前万分之一智力属性，秦风就能够有九十多倍，现在百分之一的智力加成，也就是九千多倍免伤。想到这里，哪怕是一向沉稳的秦风都不免有些呼吸急促起来了。也就是说，要知道，这九千倍的免伤效果，就相当于秦风哪怕受到了过亿量级的伤害，也会瞬间被削减成堪堪破万点的可怜伤害。这样一来，谁还能打得动自己？最逆天的是，这还是一个可成长性的特性。以后我的智力越高，这免伤效果就会越可怕。许久，秦风的心神终于平缓下来。不过，也就在他融合了满潜能的属性成长模板之后，一道道的金色光芒也顿时笼罩在了他的头顶。紧接着，一连串的升级提示直接出现在秦风眼前。叮，等级提升至 L V 4 1叮，叮，叮，叮等级提升至 L V 4 7叮。你获得了奖励，全属性加七千点，智力加二幺零零零点，体质加三五零零点，基础攻击加幺四零零零零，基础防御加二幺零零零，自由属性加三五零零零点。仅仅片刻，秦风那原本百分之四千的经验条，瞬间转化成为了他的七个等级。紧接着，便是海量的成长属性点融入了属性面板之中。不说其他的，光是这几个等级提升之后，秦风的智力属性就瞬间暴涨了六万三千点。在那暗荆棘。智力天赋的加持下，更是直接让他的攻击暴涨了126万，再加上那14万的模板攻击成长，刚好就是足足140万基础攻击的涨幅。而这还仅仅只是模板的属性成长，除此之外，秦风可是还有整整一套暗荆棘装备没有换上呢。暗荆棘赤魂法杖 L V 4 5状态 Max， 职业法师，攻击 94,012600 智力 18,260。射程 11,200 回魔 27,3650 吸血 48,500 暗荆棘辉腾法袍 LV 4 7暗荆棘耀光头冠 LV 4 6暗荆棘懒风护手 LV 4 8暗荆棘踏月长靴 LV 4 7随后，当这整整一套被激发过潜能的暗荆棘装备被替换到了身上。再加上那足足七个等级的成长属性之后，秦风的属性面板再次提升了一大截。名称：秦风 ，Max， 等级47。状态：生命 3,507.58 万，正 500% 魔法： 13,782.34 万，攻击： 2,493.47 七万，正 465% 防御： 248.92 万，正 500% 移速： 31.89 十万，正 200% 射程： 52.16 万。正百分之一百，属性力量 179.52 万，智力 122.34 万，正百分之一千，体质 208.72 万，敏捷 132.56 万。不说其他，经过这一波提升之后，仅仅只是秦风的基础攻击，就从之前的 1,900 多万提升到了现在的将近 2,500 万。算上增幅，那极限状态下的攻击力更是达到了恐怖的 1.4 亿之多。不仅如此，生命、魔法、防御、移速等属性。也是在各大暗荆棘装备的影响之下暴涨了一大截，现在就剩下一对暗荆棘首饰和一件暗荆棘面具了，也不知道在基地资源宝库能不能兑换到这个东西。有一说一，直到现在，秦风用的都还是白银级阶位的首饰装备，早就该换了，可惜一直没有这个机会。毕竟这种稀有装备获取的渠道确实极其狭窄，以秦风掌握的信息来看，除了省市级的资源宝库之外，也就只有修罗级难度的副本通关奖励才能够获得了。不过，即便是没有暗荆棘首饰和面具装备，我现在的实力也完全足够碾压英雄级，甚至史诗级阶位了。而且，如果是偷袭的话，哪怕是传奇级阶位的强者，同样要遭受到重创。也就是说，只要不遇到圣域级强者，我都不会有任何的危险。秦风可没有随便夸大自己的战力，相反，他还是算得相当保守的存在了。要知道，不说在满潜能状态下的暗荆棘装备，满潜能且满星级暗荆棘技能的增幅之下。秦风那就已经完全爆表的战斗力，光是之前在秘境之中，秦风那攫取的足足几万颗属性金元，就已经让他有着极为恐怖的实力了。值得一提的是，
他的属性金元也全部都是满潜能状态下的属性金元。之前在和交易会所的一番了解后，秦风知道普通人用这个东西一次能超过二十个属性点，就已经是运气爆发了。一般来说都是十几个属性点，而秦风呢，每一次都是整整上百个属性点增幅，再加上他在秘境之中那超越其他人至少上万倍的刷怪速度。还有逆天的掉宝率，更是让他拿到了比之其他人多了几百上千倍的属性金元数量。毫不夸张地说，仅仅这几万颗满潜能状态下的属性金元，要是给一个普通人的话，都完全能够获得比肩英雄级阶位强者的实力。更不要说秦风原本基础的实力都已经足够恐怖，说他能重创传奇级阶位的职业者，都是保守估计了。如果真的让秦风和一个传奇级职业者进入死斗状态，鹿死谁手，还真不好说。当然。这仅限于普通传奇及职业者，如果是那些天赋变态、实力惊人的传奇及职业者的话，秦风肯定还是会落入下风的。好了，既然如此，接下来就该处理一下这些收获了。没有犹豫，当进阶完成之后，秦风便直接离开了觉醒圣殿，向交易会所径直走去。足足半小时的时间，秦风终于将身上所有的东西全部清理完毕。这时，当他看向自己手中的这个价格清单表格，不由得有些被震撼到了。一点零五万亿，比我预估的价格高了将近一千二百多亿，这就有点舒服了呀。第一百零五章四亿挥霍，全技能满星。秦风倒是万万没有想到，自己身上的东西出售之后，这实际价格竟然比自己预估的高了这么多。不过，当仔细看了一遍价格清单之后，秦风顿时明白了。一眼望去，清单上那些本来就不太值钱的青铜、白银及资源的价格，比自己预估价值至少低了一成左右，而那些黄金。按金级的装备，却比自己的预估价值高了不少，尤其是黄金级资源，那价格价值高的离谱。看到这些，秦风也顿时明白了，青鸟市到底是东山省三大顶流城市之一，整个城市的实力也根本不是江云市所能够比拟的。在江云市，按金级实力的职业者已经算是一流强者了，而在青鸟市呢，二流都有可能算不上。再加上现在也是新生代天才崛起的关键时刻，所以黄金级。按金级资源价格相对高昂，也就是正常情况了。毕竟，在南纪、青鸟、灵烟这三大城市的天才，现在基本上都已经步入了黄金级阶位，这才导致黄金、按金级的资源价格一路疯涨。当然，这些事情就和秦风关系不大了，能多赚一千多亿，总的来说对他是个不错的好消息。接下来就是去将这些钱全部换成技能原石了，然后直接把我三大黄金级阶位，还有刚刚学的两个按金级技能。全部对到满星。想到这里，秦风嘴角露出一丝笑意。从觉醒到现在，足足七八天的时间，秦风可以说每时每刻都在为钱发愁。现在终于可以肆无忌惮的挥霍一把了。没办法，那黄金级阶位的技能，生星需要消耗的技能原石数量太多了，自己根本赚不到这么多钱啊！没多想，秦风来到另外一边的交易会所之后，直接拿出了整整八千亿龙币，全部将其买成了技能原石。很快，那交易会所的柜台小姐姐。就将七千万颗技能原石全部交付到了秦风的手里。帅哥，这是我的联系方式，你要是有什么疑问的话，可以随时联系我哦。那小姐姐双眼放光的递给秦风一张小纸条，然后立马害羞的低下头去。秦风虽然没拒绝，但也没有放在心上，只是随手收下之后便直接离开了。啧啧，没想到这青鸟市的技能原石的单价比江云市便宜了这么多啊，只有一万一千三百三十龙币一颗，比江云市那边足足便宜了两千块钱龙币。看着手里足足 7,060 万颗技能原石，秦风满意无比。没想到来青鸟市这职业者工会一趟，连连给了自己两个惊喜：第一，就是出售的东西价格高了不少；第二，自己需要买的东西反而又便宜了很多。这一来一回，简直不要太爽！ 7 0 6 0万颗技能原石，这一次终于够让我把所有的技能全部升到满星了。没有犹豫，秦风找了一个安静的地方，直接开始给技能升星。首先，秦风第一个打开的技能。就是他一直心心念念的双动金盾，倒不是说这个技能有多强，而是他想要看看这护盾类的技能升到满星之后究竟会发生什么样的蜕变。叮，叮，你消耗了100万颗技能原石，成功将九星级双动金盾提升至 max 星级。下一秒，他直接打开了双动金盾的技能面板，神圣双动金盾 max 效果，瞬间召唤一层拥有攻击力 x 1分之万点的冰晶护盾。且冰晶护盾周围所有敌方目标将会减少 3,000 点的移速。神威，当该技能的星级提升至 max 星级后，则拥有了至高无上的神圣特性。开启神威特性后，该技能将会直接蜕变为神圣双动金盾。
、神圣、双动精盾，所以他的满星级蜕变是能够抵抗神圣伤害。想到这里，秦风顿时觉得有些不可思议。任谁都知道，护盾这种技能的作用其实是很差劲的，别说真实伤害，哪怕就是元素伤害都无法抵挡，只能抵消一些基础的普通伤害。但秦风没有想到，当双动精盾提升到了 Max 星级之后。竟然拥有了能够抵挡神圣伤害的效果，这就有点可怕了呀！这样一来，一旦开启双动金盾，我就不怕任何的偷袭了。按照我现在的属性，这双动金盾足足140多一点的神圣护盾，谁能打得动？秦风忽然感觉有些梦幻，这护盾类技能的满星蜕变，未免也有点太可怕了。连神圣护盾都能抵抗，那以后谁还能越过自己的护盾，触碰到自己？不过，这也仅仅只是秦风了。其他人谁能把一个技能升到满星？反正到目前为止，秦风是还从来没有听说过。接下来就是纯净之眼，定定，你消耗了100万颗技能原石，成功将九星级纯净之眼提升至 Max 星级。神圣纯净之眼 Max 效果，你的神圣射程属性增加 2,000 点，且若敌人在你 90% 的射程以外的距离，自身伤害增加正 50% 神威略。和双动金盾一样，当纯净之眼被提升到满星级后，也多了一个神威特性。一开始，秦风还不太理解这纯净之眼的神威特性有什么作用，但很快，当秦风看到那神圣射程属性的标识之后，他立刻就想明白了。要知道，在实战当中，那些诅咒流牧师、法师可是拥有极多能够削减敌方各类属性的技能的，比如削减攻击、防御、生命、魔法、移速、伤害等等。但这些普通的负面状态效果根本无法影响到高贵的神圣属性，也就是说，当自身的普通属性进化成为了神圣属性，那就相当于直接无视了那些诅咒流技能的一切效果。当然，这能够无视诅咒的属性，仅仅只是那一部分被进化到了神圣序列的属性。换句话说，秦风现在也就那足足两千点神圣射程属性不会受到影响罢了。嗯，现在看来。可能是微乎其微，但知道了这个原理，秦风以后想要得到神圣属性，那就简单多了。然后就是大地悲歌了，定，定，定，你消耗了100万颗技能原石，成功将九星级大地悲歌提升至 Max 星级，神圣大地悲歌 Max 效果立刻增加100倍神圣免伤效果与攻击力 X 60% 点的神圣伤害格挡属性，且自身一旦受到任何伤害后。持续对自身周围三千米范围内的所有敌人造成攻击力 X 百分之一千点恐怖的神圣伤害，神威略和纯净之眼一样，大地悲歌被提升到了 Max 星级之后，在神威特性的影响下，那些什么免伤属性、伤害格挡属性也全部被进化成为了神圣免伤和神圣伤害格挡属性。至此，秦风的三大黄金级技能也全部被提升到了 Max 星级，而现在。才仅仅花了三百万技能原石，还有足足六千七百六十多万原石没有消耗呢。继续，秦风没有犹豫，直接将自己的目标转移到了刚刚学习的那两个暗金级技能的上面。定，定，定！你消耗了一千万颗技能原石，成功将九星级破碎雷霆提升至 Max 星级。神圣破碎雷霆 Max 效果，引爆雷电能量对一个目标造成攻击力 X 百分之五万点神圣伤害。且破碎雷霆若直接击杀目标，将会立刻返还 100% 的冷却时间。神威略，果然和我想的一样，这返还冷却时间的效果还真直接从一开始的 50% 提升到了 100% 也就是说，只要无限秒杀，那我就能无限破碎雷霆，这也太夸张了吧！秦风觉得有些不可思议。当然，这神圣破碎雷霆也不是说无限释放的，它的魔法消耗也很离谱，每次三万点，但。这点魔法消耗，如果对于一般人来说，或许比较麻烦，但对于秦风来说，就不算什么了。要知道，他现在的魔法值上限足足高达 1.37 亿，哪怕应对完这一管蓝条，也要释放四五千次破碎雷霆才能够消耗完毕。但最离谱的是，哪怕抛开秦风现在高达120多万点的智力属性，还有那满潜能状态下的暗金级智力天赋，给他带来的足足每秒12万点自然回魔属性。光是秦风那柄暗金级赤魂法杖所带的自然回魔，就已经高达 27,000 点，几乎算是能够完全抵消这个破碎雷霆的魔法消耗了。所以，对于秦风来说，他这魔法值完全就消耗不光。
，根本不需要有任何的魔法之焦虑。另外，破碎雷霆的攻击加成也一开始从200倍直接提升到了500倍，比星火坠的伤害足足高了170倍。扫了一眼这技能的满星级伤害，秦风也算是比较满意了。毕竟，这破碎雷霆再怎么说，也只是一个普通的暗金级单体爆发技能。尽管比星火坠的阶位高了一阶，但人家怎么说都是一个稀有技能，而且还有连续11颗火焰陨石的瞬间爆发伤害，所以破碎雷霆能够有这样的伤害爆发，已经算是相当可怕了。最后，就是这个风暴之眼了。没有犹豫，秦风直接打开了风暴之眼的技能面板，开始升星。第106章，那两个天职者究竟被谁淘汰了？定，定，定，你消耗了 1,000 万颗技能原石。成功将九星级破碎雷霆提升至 max 星级，神圣风暴之眼 max 效果，召唤风暴之眼对一万米范围内的所有地方单位持续造成攻击力 x 2分万点的神圣伤害，且所有进入风暴之眼范围内敌方目标将会被减少五万点移速。神威略，好家伙，这七千米范围和一百二十倍的攻击加成提升，虽然不怎么样，但是这减移速效果倒是真的离谱啊！看到这满星级风暴之眼的效果。秦风有些被震撼到了，不说其他，光是这足足五万点减移速的效果就已经相当变态了。而且，这风暴之眼升到满星级之后，那半径上万米的攻击范围，还有足足二百倍的攻击加成，也算是相当强悍了。不愧是暗金级技能。至此，秦风还剩下了将近三千万颗的技能原石。嗯，这些技能原石的话，到时候就留到明天再兑换奖励的时候，看看能不能兑换一些暗金级法师的稀有技能吧。如果有的话。那就可以直接对到满星了。微微思忖，秦风不再多想。而除了三千万颗技能原石之外，秦风还剩下了两千五百三十二亿龙币的现金。不过，这些现金的话，秦风还有其他的用处，所以暂时就没法动他们了。现在就该回去天才训练营，快速冲击到英雄级阶位了。处理完这一次收获，秦风立刻确定下了自己的接下来的目标，那就是修罗难度的暗金级副本。如今的他，等级已经达到了四十七级的百分之四十二经验。理论上来说，只差两级半，还有五十级那百分之一百的经验条，就可以再次冲击英雄级阶位了。不过，想要冲击英雄级阶位的话，还有一个比较尴尬的点儿，那就是需要获得 S S S 级品质的超凡经验。比较关键的是，这 S S S 级品质的超凡经验需要在英雄级及以上阶位，且修罗级难度的副本之中才能够爆出来，而天才训练营仅仅只有暗金级阶位的副本资源，这就有点难受了。算了，船到桥头自然直。等我升到了五十级以后，再找那位吴教官问一下这英雄级副本的消息吧。秦风想到了训练营总教官吴正刚，他身为一个传奇级巅峰实力水平的职业者，对于英雄级阶位的副本，哪怕就是不知道，肯定也有获取的渠道。到时候自己去请教一下这位吴教官，肯定是要比自己闷头乱找要快的许多了。不过现在嘛，自己的当务之急还是要联系一下吴正刚，让他提前开启一下副本殿堂的进入权限。没多想，秦风直接打开了自己的试炼腕表。给吴正刚发去了一个消息：“江云氏，秦风，吴教官你好，我是秦风，请问现在可以开启一起副本殿堂的进入权限吗？”“我想现在就去刷副本。”发完消息，秦风直接上了一辆出租车，向天才训练营归去。另一边，天才训练题十大考核秘境入口处。此时，除了三号秘境外，那在其他几个秘境之中进行考核的学员才刚刚结束。那些来自各大城市的天才学员们。也从秘境入口之中陆陆续续的现身。附近，一个来自南极市的天才看到自己的族长父亲之后，直接扑了上去，炫耀起了自己的成绩。我这次考核足足刷了五十多万的积分，怎么样，厉害吧？这天才名叫楚云，乃是南极市三大顶级家族之一，楚家的直系嫡子。毫不夸张的说，如果不是欧阳天和王继这两个变态的天职者横空出世的话。楚云这个六岁就觉醒出圣域级天赋的潜能者战士，几乎是板上钉钉的最强天才。但尽管如此，他那一天下来足足五十多万的积分，也足够他傲视群雄了。听到自己儿子的话，楚正飞也是欣慰的点了点头：“厉害，我儿子最棒了。”嘿嘿，楚云不好意思的摸了摸后脑勺。忽然，当他猛地想到什么之后，下意识问道：“对了，父亲，青鸟是欧阳天和王继那两个天职者，他们两个情况怎么样？有多少积分？”欧阳天、王继，听到这两个名字，楚正飞呵呵一笑，摇头嗤笑道：“别说他们了，他们两个才三十多万积分，连你一半都不到。而且他们两个还没半天的时间就已经被淘汰了，被淘汰了，这怎么可能？啊？而且
，他们两个还是居然还在考核前半天就直接被淘汰了。楚云觉得有些不太可能。那欧阳天和王继可是恐怖无比的天职者，而且还有着半神级天赋，别说普通人了。哪怕就是他曾经连续挑战二人数次，也全部是以失败告终。除了在王姬手里，自己能够稍微挣扎一下。面对那欧阳天，自己几次都是被瞬间秒杀。没办法，那神圣伤害实在太霸道了。然而，刚才楚正飞的话，不光是楚云听到了，附近不少天才学员也模模糊糊的听到一些。楚族长，您刚才说什么？欧阳天和王姬他们竟然被淘汰了？我自傲，真的假的？不是开玩笑吧？就是。谁能淘汰他们两个啊？对啊，这两个家伙可是天职者，别说打败他们，能在他们手里坚持几招，都是很强的存在了。是啊，他们两个拥有的神圣伤害简直太离谱了，这都是神圣序列阶位以上的强者才能够触摸到的东西，对我们现在来说，简直就是降维打击啊！楚叔叔，快说说到底是谁啊？听到这些小天才们的议论，在楚正飞的脑海中也缓缓浮现出了那个能够斩获足足22亿恐怖积分成绩的名字。随后。楚正飞深呼了口气，沉吟道：“淘汰这两个天职者的天才的名字叫秦风。”秦风，楚云顿时愣了，怎么感觉从来没听过这号人物？不光是楚云，其他人更是一脸问号。秦风，家族圈里好像没这么一个名字吧？而且，三大顶流城市也根本没有什么实力强悍的秦家。这时，楚正飞却呵呵笑道：“别说你没听说过了，在这场考核开始之前，我也没听说过这么一号人物。”据说这小子是来自江云市的，江云市这种鸟不拉屎的地方，还能诞生出能够淘汰欧阳天、王姬那种天职者的天才？楚云彻底傻眼了，忍不住追问道：“父亲，那这个秦风他是多少积分啊？”其他人也是翘首以盼，想要听听这秦风的实力到底有多强。闻言，楚正飞缓缓伸出两根手指，没有说话。楚云愣了愣，猜道：“这二百万？”楚正飞摇了摇头。你们再猜猜，发挥一下你的想象力，啊！楚云和其他那些学员纷纷诧异，这总不能是两千万吧？听到这话，楚正飞依然是淡然一笑，摇了摇头，比两千万还多。想到这里，楚云的脸色顿时大变，难不成这家伙甚至能追上当年传说中的那位旷世天才叶阳的脚步，刷到两两亿积分？听到这话，楚正飞笑着摸了摸儿子的头，说道：“孩子，从今以后。”叶阳，那已经是过去式了，什么意思？楚云皱眉问道。很简单，楚正飞深呼了口气，感慨道：“如今这个秦风可比当年的叶阳要强了十倍、百倍之多呢。他的试炼积分足足有二十多亿